你和女神在五星级餐厅约会，她一句吃完饭后要回家和男闺蜜追剧，气得你直接将龙虾和红酒退掉，随后又把准备送她的名牌包包、豪华情侣酒店和电影票全部取消，最后你一句记得买单，转身潇洒离去。见状，女神瞬间傻眼了，因为在她印象中，身为舔狗的你不仅会亲自送她回家，更会在临走时为她打包好两串大腰子。殊不知，此刻你已经被平行世界的渣男祖师爷附体，并且还觉醒了一学就会系统，可以通过努力兑换天赋。但女神苏晴雨却还天真的以为你这样做只是想吸引她的注意，于是，在第二天的工商管理课上，苏晴雨故意穿着 J.K. 农。装艳抹，想吸引你的注意，让你道歉，最后狠狠打脸你。此刻你由于最后一个敬拜，所以眼神在瞟着空余位置。而这一幕也让苏晴雨的好闺蜜吴佳看到，吴佳赶紧胳膊肘对了对苏晴雨笑道：“快看，你的小舔狗在疯狂找你呢，看他着急的样子，真是让人心疼啊！”苏晴雨冷切一声，就知道在我屁股后面团团转，跟条狗一样，这种人就不能给他好脸色。一会儿你就知道了，肯定又是那句：“苏苏，我知道错了，原谅我吧。”吴佳一问道：“那你原谅他吗？”“原谅啊，正好我的粉底都快用完了，他刚好给我买最新款。”正当苏晴雨高傲的等着你来找他道歉之时，意想不到的事情。发生了，只见你从他身边径直走过，压根就没鸟他。你的眼中只有空位置，最终你走向第一排，而你的目的就是利用系统学习兑换天赋。苏晴雨呆住了，她的闺蜜也傻眼了。很多隐藏在人堆里的吃瓜群众也是一脸懵，大家窃窃私语，纷纷对你的行为表示不可思议。几秒钟后，苏晴雨冷笑一声说道：“还在跟我装呢，明明心里已经很委屈了，还在等我的台阶。这种男人实在太幼稚。”闺蜜吴佳问道：“那现在怎么办？继续晾着他？你信不信，等公开课结束，他就会乖乖过来，含着泪跟我说对不起。公开课还差十分钟正式开始，这个时候真正的主角登场了。”全场的目光齐刷刷望向门口，天津大学的教授跟校花江夏青一起从门外走了进来。教授感受着同学们闪闪发光的眼神，感觉无比激动，心想魔都大学的高材生们就是有活力啊！殊不知，他们的注意力全部都在一身淡雅长裙的江夏青身上。江夏青也没想到今天的讲座会来这么多人，更没想到在场的男同胞压根不是冲着国际形势来的，而是冲着能见他本人。江大校花，坐我这里吧，我专门为你留的座位。江大校花，坐我这儿，我这视野好看的亲。江夏青有些不好意思，婉拒了一帮人。终于，他发现最前排很多座位是空的，于是他选择坐到最前面。江夏青来到第一排，坐在了你隔壁的位置。眼前的一幕让在场的几百人都目瞪口呆。什么情况？怎么这两人会凑到一起？你鼻尖闻到一股淡淡的香气，让你不禁侧身望去。江夏青绝对是超 S 级别的美女，但你明白，男生追女生靠的不是讨好，而是吸引，这点至关重要。所以你并没有像其他热血舔狗男孩那般拼命示好，而是礼貌一笑，然后再低头看书。如此淡定的你，反倒是引起江夏青的兴趣。江夏青就坐在你旁边，这可气坏了浓妆艳抹的苏晴雨。闺蜜在旁劝她说道：“无非就是碰巧。江夏青是什么地位？她怎么可能跟秦风搞在一起？而且追江夏青的人那么多。”秦风绝对没有机会，苏晴雨深吸一口气说道：“他喜欢就去追好了，反正我池塘里又不缺他这一条鱼。”但短暂的一分钟过去，苏晴雨内心愈发急躁，她转过头看着闺蜜说道：“他凭什么跟江夏青坐在一起？等下了课，我一定要对他严刑拷打。”很快，讲座正式开始。今天这堂讲座邀请的是知名教授陈维华，就国内经济形势展开的演讲与探讨，所以在讲座的过程中会有与学生互动问答的环节。讲座正式开始，台下都很安静在听，你也不例外。边学边获得努力值，系统会时刻检验你的努力值，从而兑换相应天赋。此刻认真听讲座的你，已经进入。心流模式，周围的一切都影响不到你。江夏青尽管是个学霸，但也有分神的时候。他不经意间的一个溜好，转头看到了你专注的侧颜，而你却没有注意到江夏青。因为聚精会神的一个小时，让你的努力值达到一百。系统提示可兑换赤级天赋。根据系统介绍，天赋按照等级由好到差分为赤橙黄绿青蓝紫七个级别。赤级天赋虽然是最差的，但在普通人天赋水平里却是顶尖的。原本你是听得稀里糊涂，但当天赋兑换之后，你一下子顿悟了。卧槽！你一口国粹脱口而出，江教授都惊呆了，全场的目光也不禁落在你身上。陈教授很开明幽默，没有责备。反倒是笑着对你说道：“第一排这位同学，你是想到什么好对策了吗？你对我们的经济形势有什么见解吗？”你礼貌站了起来。正当你想要将自己的一些看法抛出来的时候，一个西装革履的男人忽然站了起来，打断你说道：“陈教授，我看他支支吾吾，也说不出个所以然，不如我来替他说吧。”也行。那这位同学，你先坐下，等他说完，你再来补充。你咧嘴一笑，说道：“没关系，我等他说完。”你知道这家伙是想在校花面前装大头。这个穿着黑色西装的男人名叫郑宇，经济管理系研究生会主席，也是江夏青众多追求者之一。今天趁这个机会，郑宇想好好表现一番。随后，郑宇巴拉巴拉说了一大堆，归根结底就一句话：大家多去投资房地产吧。五分钟后，郑宇清了清嗓子说道：“所以，我更希望国家能够将房价提高。”我说完了，谢谢。台下掌声一片，大部分都是郑宇的追随者。陈教授对他的回答也给予一定程度的肯定。这位同学，你有什么要补充的吗？陈教授对你说道：“我不同意。”你直接站起来说道。台下一片哗然，所有人都觉得你在哗众取宠，纷纷投来不屑的眼神与表情。陈教授示意大家不要喧哗，而后问道：“能具体展开聊聊哪里不同意吗？”你直接简单粗暴回答：“他家是开房地产公司的，所以当然觉得房价越高越好。但实际上，一味的抬高房价，恰恰不能解决国内投资问题。相反，老
台下掌声雷动，江夏青脸上露出开心的笑容。他首先第一个鼓掌，随后陈教授说道：“小伙子，你叫什么名字？什么专业的？回头我们交换一下联系方式，相互学习。你的思维我感觉很超前嘛。”而苏晴雨见状人傻了，这家伙怎么这么爱出风头啊？讲座结束，苏晴雨还没缓过劲儿，这时闺蜜拽着苏晴雨说道：“你快看，他真的跟陈教授攀上关系了。”苏晴雨强压内心的郁闷，冷哼道：“什么了不起的？说的那么天花乱坠，不还是一个月一千五的生活费？不还是屌丝一个？”然而他突然看到江夏青竟然在吵你要联系方式，这下苏晴雨彻底破防了。你这次一改往日舔狗的风评，摇身一变成为众人心目中的学霸。当然还有很多人是眼红的，例如经管院研究生会主席郑宇。郑宇没想到自己竟然会被一只舔狗抢了风头。此刻你刚刚跟陈教授交换完联系方式，准备拎包走人的时候，江夏青竟然朝你打招呼：“你好，秦风，我是十九级工商管理专业的江夏青，我们可以认识一下吗？”江夏青长相清纯，笑起来楚楚动人，没有哪个男人能够抵挡住这种诱惑。况且这是江夏青大学三年以来第一次主动跟异性搭讪。江夏青拿出手机的时候，他的手有些发抖，看得出他也有些紧张。你跟他对视了两秒，而就是这短短的两秒，让江夏青内心小鹿乱撞。短暂的对视后，你礼貌微笑说道：“对不起，同学，我不随便加女孩子，谢谢。”在场众人见状，犹如晴天霹雳。江夏青第一次搭讪要联系方式，更是第一次被拒绝。他不仅脸红，耳朵都红了。他连忙用微笑掩饰自己的尴尬，说道：“没关系，但还是想说，你的观点我很赞同。不知道以后还有没有机会一起讨论？以后我每节公开课都会来，到时候我们可以课上一起探讨。”你轻轻。点头回应，江夏青就这么眼巴巴看着你收拾书包。他愈发觉得眼前这个男人不一般，但不知道为什么，江夏青心里翻腾出女生的小委屈。毕竟这可是他的第一次。正当你收拾完准备撤退的时候，一位黑丝靓女霸气侧漏的朝你走来，来人正是苏晴雨。她直接挡在你前面，用高傲的姿态说道：“晚上陪我去逛街，顺便去吃湖底捞。”你眉头紧皱，没搭理他，侧开身子想走，但苏晴雨却不依不饶，气鼓鼓说道：“你耳聋了是吗？晚上我想吃湖底捞，你能听懂普通话吗？”见状，你并不惯着他，直接开口说道：“你有病吧？”全场哗然，大家都在起哄大笑。苏晴雨一时。时间成为小丑，他自己也是没有想到你会当着这么多人面让自己下不来台，还骂自己有病。没等苏晴雨缓过劲，你直接撞开了他，而后离开教室。苏晴雨人傻了，幸亏闺蜜及时过来拉走他。这一幕让江夏青也看在眼里。在之前，江夏青曾经听闻过你的事迹，例如台风天出门买奶茶，暴雨天给人买卫生巾，勤工俭学为苏晴雨开生日派对。当时江夏青并不认识你，只是觉得你还蛮痴情的。如今真正见到江夏青，感觉对你的印象有所改变。随后他调整了一下情绪，微笑道：“看来他并不是众人调侃的那样不堪，有机会还是要认识一下的。”这个时候一。衣冠楚楚的郑宇走了过来，绅士客气说道：“江同学，晚上一起去图书馆吧，我有几个问题想跟你分享。”江夏青摇头说道：“抱歉，学长，我今天有点累，晚上想好好在寝室休息。没关系，累了就休息，要不给你订个果盘。”但江夏青却直接拒绝。正当郑宇颓废转身的时候，江夏青忽然叫住他，这又重新激起郑宇火热的追求之心。怎么了，学妹？是你改变主意了吗？郑宇迫切问道。江夏青连忙解释：“不，我是想问一下，你有没有国际贸易专业秦风的联系方式？我想加他一下，有的话可以推给我，谢谢。”郑宇皮笑肉不笑，强壮淡定说道：“我帮你打听打听。”谢谢学长，学长再见。江夏青笑着离开了。这还是江夏青第一次朝郑宇笑，而且笑得那么开心。但郑宇却是一脸痛不欲生的表情。在结束公开课后，你并未回寝室待着，而是去了图书馆自习室，打算提升天赋。在系统的加持下，你通过四个小时的努力，成功获取三百努力值，兑换橙色天赋。这时，你的舍友突然打来电话：“你快看下手机，苏晴雨联系不上你，都给我打电话了。”听闻你一脸无语，不用管他，神经病一个，我现在就拉黑他。挂断电话，你看向手机，果然信息列表里有苏晴雨的十几条消息。点开最后一段语音，是一阵抽泣。你真的要放下了吗？那我恭喜你，你自由了。在发完这段语音后，苏晴雨便开始在宿舍焦急等待，等待你的回复。闺蜜吴佳从未见她如此焦虑过，在闺蜜看来，苏晴雨是个感情高手，绝不会让自己处于下风。怎么这次这么一反常态？你没事吧？闺蜜关心问道。苏晴雨一遍遍刷新消息列表，眼神中透着愤怒与不甘。这个王八蛋竟然敢晾着我，算他厉害。闺蜜劝道：“一个男人而已了，你鱼塘里不多的是，非要等他干嘛？你不懂，我并不是觉得他有多好，我只是不想输。”八点整，苏晴雨使出杀手锏，发出最后一条消息。消息很简单，但杀伤力。十足，你真的要丢下我了吗？消息发出去几分钟，苏晴雨手机叮咚一声，他终于收到你回复了。苏晴雨如释重负，心想果然还是心软了吧。他激动的打开手机，对话框里赫然写着三个字：神经病。苏晴雨人直接亚麻呆住了，三字国粹简单了当，直扎苏晴雨傲娇的心。他一时间不敢相信这两个字是你发的，这还是之前那个随叫随到的男人吗？闺蜜吴佳看到这两个字，气得破口大骂。他直接对苏晴雨说道：“什么玩意儿？打电话给他，咱不能受这窝囊气。”苏晴雨也想打电话质问一下，于是他尝试给你拨打电话，但可笑的是，手机屏幕上却。提示你已不是对方好友，苏晴雨笑着说道：“敢把我删了，那我就当面找你质问。”与此同时，你从图书馆出来后，便去食堂吃了宵夜。平日里因为要攒钱给女神买口红，所以将自己饿成了细狗。此刻你放飞自我，点
动准备增长肌肉。所谓男人不练腿，迟早要后悔。为了让自己腿部力量变强，你决定先跑个十圈。十圈过后，系统又直接奖励了你黄级天赋。在获得黄级天赋后，你身体代谢比之前提升数倍。紧接着，你决定突破黄级，开始继续奔跑。每跑完一圈，你的努力值就会增加十，距离突破黄级你还差一千圈。而此时，操场入口围了好多人，你不爱凑热闹，就这样一圈圈跑着。殊不知，操场外面的是魔都大学的运动校花林佳露，每周五晚十点都会来操场夜跑。刚刚的人都是清一色的男青年，就等着跟林佳露一起夜跑。而林佳露有个规矩，但凡能够陪她跑完全程，直接给联系方式。这种条件一开出，无数男同胞蜂拥而上。但理想与现实总归是有差距。林佳露是国家二级运动员，曾经获得过全市青年组马拉松冠军，可不是随随便便能跑得过的。一般情况，林佳露来操场都是二十圈打底，五十圈是常规操作。而对于大多数人来讲，十圈已经到极限了。此刻，林佳露笑着对大伙说道：“准备出发。”一众男同胞被这甜美的嗓音激得热血沸腾。可五圈下来，跟随林佳露奔跑的只剩下十分之。十圈过后，全军覆没。快要到十二点的时候，操场上只有两个人在跑步，其中之一是林佳璐，这是他第四十圈；另外一个则是你，你就比较夸张了，直接干到了六十圈。此刻你的眼中只有积分，所以准备跑个一百圈凑个整。林佳璐在跑到第三十圈的时候就已经注意到你了，在这个操场上，他还是第一次见耐力、速度、节奏如此好的男生。林佳璐达成五十圈成就后便停了下来，但他发现你还在奔跑，林佳璐不由得十分感动，心里想到，为了要我的联系方式，竟然连命都不要了。抱着欣慰的态度，林佳璐跑上去，想要追上你，把自己联系方式给你。但当你感觉到后面有人。追的时候，你男人的胜负欲让你本能加快了速度。于是林佳璐和你开始展开一场速度追逐。终于在几圈过后，林佳璐凭借自己优秀的运动天赋撵了上来。林佳璐主动搭讪说道：“你叫什么名字？停下来聊聊天吧。”他希望你能停下，因为他马上也要到极限了。你则充耳不闻，没有搭理他。你现在一心想要达成一百圈成就，停下来，我给你联系方式，我把我闺蜜联系方式也发给你，快停下来好不好？听闻你跑得更快了。见状，林佳璐也意识到你压根不是冲着他来跑步的，是真的热爱奔跑。林佳璐今晚准备跟你死磕到底。凌晨一点钟，你终于达成一百圈成就，而后累得整个。人倒在地上，林佳璐紧随其后。她已经好久没这么疲惫了。身为运动女神的她已然顾不上面子，直接选择跟你躺在一起。你如愿以偿获得一千点努力值，可用于升级运动天赋，距离升段还差九千点，还需要跑个九天。忽然一阵凉风吹过，你闻到一股淡雅的香气，转头一看，卧槽，旁边什么时候还躺着一位？两人相互对视，林佳璐忍不住笑出声来。臭小子，看你小身板这么瘦弱，没想到还挺能跑。你礼貌回答，谢谢夸奖，你也不差。随后你起身想走，一点都没有留恋的意思。这时林佳璐备受打击，搞什么呢？自己刚刚都上胆子搭讪了，怎么一点？连表示都没有，林佳璐内心崩溃。随后，林佳璐坐着朝你说道：“我们相互之间帮忙拉伸一下吧，要不然第二天绝对起不来床。”然而内心却想着没有哪个男人能抵挡得住姐的诱惑。没想到你直接拒绝表示：“我不是那么随便的人，谢谢你的好意。”林佳璐听闻险些爆粗口，但这也激起林佳璐的征服欲望。紧接着，林佳璐起身时，忽然脚下一软，随后冲着你说道：“我的脚好像崴伤了。”你皱着眉头说道：“平地崴脚，刚刚用力过猛，你快扶我去医务室。”林佳璐一瘸一拐的朝你走来，你果断后退两步示意：“你别乱动，先坐下。”林佳璐内心窃喜，然后坐下望着你说道。你要背我去医务室吗？你摇头说道：“我不背，我这一辈子只背腿长超过七扎的女人。”林佳璐疑惑问：“什么是七扎？”就是用手测量，一扎差不多二十公分。你这腿好像不达标。林佳璐这暴脾气瞬间上来了：“老娘的腿比你的命都长，你说我腿不达标？”林佳璐顿时破大防，你则是一脸淡定从容表示：“不服啊？那我们现场上手量一量，随便量，我的腿绝对有一米二的好吧？”林佳璐坐好，而后你一本正经的开始给他测量，从脚踝开始，一扎，两扎，紧接着你面不改色说道：“看吧，一共到大腿才六扎半。”林佳璐人傻了：“你会不会量？明明要量到胯。”最后，在经过几番辩论之后，取平均值，他的腿的确有七扎。这回你还有什么好说的？林佳璐站起身，冲着你说道：“没了。”但好像你的脚也没崴啊。林佳璐这才意识到，刚刚急于纠正你，一时间忘记自己假装崴脚这件事。正当他准备解释的时候，你已经走远了。突然，林佳璐缓过神，这王八蛋刚刚是故意占自己便宜，而且还占了五次。与此同时，你回到学校宿舍，室友就开始迫不及待地问道：“老秦，你晚上是不是跟江夏青约会去了？”你淡淡回应道：“恋爱狗都不谈好吧。”正当你们几个夜聊的时候，郭涛的手机又响了。社长郭涛生无可恋，对你说道：“这已经是苏晴雨打。”打来的第十次电话，问你在不在，直接拉黑他，这么狠心的吗？我电话里听他好像都哭了，但你却一脸嫌弃，可别恶心我了，容易做噩梦，我不管了，我先睡了。社长，你看着办吧。无奈郭涛再次接通回应道：“苏同学，秦风已经联系上了，目前状态很好。”苏晴雨带着哭腔说道：“他在哪？你把电话给他，他不在学校，可能去外面玩了。”就这样，我们要休息了。郭涛挂电话的功夫，你洗完澡后已经躺床上睡着了。而同一时间点，女生寝室，苏晴雨躺在床上辗转反侧，这还是她第一次因为男人而睡不着。现在苏晴雨一闭上眼，满脑子都是你在跟别的女孩。孩子打闹嬉戏的画面，苏晴雨越想越委屈，一宿未眠。第二天，闺蜜吴佳吃惊的看着苏晴雨说道：“苏苏，你这黑眼圈好重，你晚
。秦风，你给我下来！我知道你在寝室，为什么不敢出来见我？瞬间，整个寝室楼的人都醒了。当一众男同胞打开窗户准备往下扔拖鞋的时候，他们赫然发现这个拿着喇叭竟然是个女生，还是校花苏晴雨。大家都把拖鞋收起来，紧接着一个个都挤在窗边吃瓜。这明显是女追男的剧情呀！你寝室内更是炸开锅。郭涛激动地问道：“老秦，什么情况？这是要跟你表白吗？”你不慌不忙说道：“跟他谈恋爱，别闹了，你不想跟这个女人纠缠过多。”于是换好衣服下楼，准备给他来一次痛痛快快的决断。下楼之后，苏晴雨见到你，内心的委屈瞬间让他眼眶通红。苏晴雨之前在你面前大部分委屈都是装出来的，目的是勾起你的保护欲。但这次苏晴雨压根就没必要装，她的心里是真的难受。她直接将小喇叭摔到地上，而后直奔你而来，上来气冲冲质问道：“你为什么昨晚拉黑我不接我电话？你知道昨天晚上我有多担心你吗？”这回轮到你冷漠脸了。整个寝室楼窗户前都趴满了人，更有的拿出手机拍摄记录。我为什么要接你电话？你把自己想的太金贵了吧？怎么，全世界人都要围着你转呗？你表情就很无语。苏晴雨则继续上演苦情戏，红着眼说道：“我给你发的消息。”你一条都没看吗？拜托，大家都挺忙的，你那小作文谁看呢？我又不是高考阅卷老师，谁稀罕看你小作文？这话是之前苏晴雨说给你听的，你现在原封不动还给他。苏晴雨忍无可忍，想要伸手给你一耳光，发泄内心的愤怒与苦闷。换做之前，你躲都不会躲，甚至耳光打在脸上都要问问苏晴雨手疼不疼。可现在，你直接一把抓住苏晴雨的手腕，眼神冰冷说道：“别拿你之前那套跟我玩，你还不配。”苏晴雨吃痛，眼红着看向你，你一把将其推开，然后直接潇洒离去。如此一幕，就连你的舍友都有些看不下去了。在去往食堂的路上，大家纷纷表。态老秦，你这太不怜香惜玉了。毕竟人家是女孩子，都给你台阶了，你就下呗。你笑了笑，叹息一声，你们还是太年轻。吃完早饭，你并没有跟他们回寝室，而是继续去图书馆提升自我。图书馆门前，你发现有几位工作人员在发放宣传单。你接过宣传单看了一眼，原来是一个知识竞答活动，一周之后将举行预选赛，晋级可获得一千元奖金，决赛的冠军更是能拿到十万大奖。刚好自己现在缺钱，这不明摆着给自己送钱吗？你果断选择报名。在工作人员的引领下，你来到登记台填写报名表后，你选了几本厚厚的百科全书，开始静下心来专心。看书，这一坐就是两个小时。上午十一点，你已经将借阅的十本百科全书都看完了。你伸了伸懒腰，打了个哈欠，准备继续干。你将原先的十本书还回去，准备再拿新的。而这次为了方便，你直接报了二十本。高高的书籍让你都看不到路了。好巧不巧，这是一个女孩子也在同一书柜借书。一个不小心，两人撞到了一起。你低头一看，这不是校花江夏青吗？江夏青也没想到能够在这里碰到你，表情中带着惊喜。她急忙弯腰帮你捡起掉落的书籍，并且开始道歉：“对不起，我不是故意的。”江夏青身穿白色连衣裙，校园青春风扑面而来。你淡淡说道：“不必道歉。”刚刚我也有责任，输给我就好，你没事吧？江夏青笑容甜美回答：“我没事。”好，江夏青本以为能跟你多聊几句，没想到你就说了一个好。随后你将高高的一摞书搬到桌上，周围一些同学都投来怪异的目光，心想这家伙不会是个傻子吧？一次性拿这么多本，能读完吗？你则全然不顾周围人的看法。江夏青虽然也对你的做法感到奇怪，但他并没有鄙视或者看不起，反倒觉得你肯定有过人之处。江夏青给自己暗下决心，今天一定要拿到你的联系方式。图书馆是安静的学习场所，所以江夏青并没有打扰你，而是决定等中午吃饭的时候，然后勇敢一次。你则是一如既往。专注学习，身旁坐着谁都没关注。江夏青有意无意，眼神便往你这边轻瞟。你干净英俊的侧颜，让他竟然有心跳加速的感觉。一晃两个多小时过去，你屁股定死在座位上，连个厕所都没去。江夏青则是一直无心学习，找不到状态，她只能试着跟闺蜜李玲家诉说苦闷。李玲家同样在魔都大学无人不知、无人不晓，蝉联三届女子跆拳道冠军，性格泼辣豪爽，曾经以一己之力喝酒干翻整个学生会，被广大男性同胞冠以功夫校花称号。随后，江夏青发信息说道：“佳佳，你干嘛呢？”李佳玲语音回复：“刚睡醒，怎么了？我在图书馆遇到秦风了，就是昨晚我跟你。”提到的男生李佳玲一脸无所谓，那还挺有缘分的。等等，你怎么对他这么关注？你不会要春心方动了吧？江夏青满脸害羞，我只是觉得他这个人还蛮有意思的，能喝吗？拉出来六六，别提了，人家联系方式我还没要到呢。堂堂江大小姐竟会沦落到主动要别人联系方式，我就想单纯认识一下，你帮帮我好吗？李玲佳问道。那男生长什么样？有没有照片？我到底要看看是哪个帅哥？但江夏青却说没照片，现场拍呗。你不跟他在一起吗？见状，江夏青真的准备偷偷拍一张你侧颜。然而就在他按下拍摄键的时候，江夏青猛然意识到自己忘记调静音了，只听咔嚓一声，安。安静的图书馆内，大家都把目光投向这边。江夏青的脸瞬间红了，你却依旧专心看书，未曾受到影响。但江夏青已经起身跑到走廊尽头，深吸一口气，然后惊魂未定，拨通闺蜜电话，一阵抱怨。李玲佳则是笑得极为开心，随后看了一眼照片，照片上的你穿着白色衬衫，干净的侧颜让人觉得很舒服。但在李玲佳审美中，你的颜值可以给到七十五分。李玲佳说道：“你就主动过去，用你温柔似水的眼神望着对方，开口直接要联系方式。他之前已经拒绝过你一次了，这次总不能再拒绝吧？相信我，真诚是最高级的套路。好吧，我试试。然而三分钟后。”江夏青再次给李玲佳打过去电话，哭诉道：“我真要崩溃了，他还是不同意，有点意思。现在情况来看，要么这个男人是个情
压在身下，而且在你意识消失的前一秒，你嘴唇感觉到一股清清凉凉、软软的感觉。殊不知这一吻，使江夏青爱情的齿轮开始了转动。秦风实在没想到自己大脑会死机，还蛮尴尬的。当时秦风倒在江夏青身上的时候，江夏青身体仿佛触电那般，尤其是嘴对嘴、嘴唇与牙齿的碰撞，让江夏青有点疼。但更多的是荷尔蒙分泌后的紧张与羞涩。好一会儿，其他同学上来帮扶了一把，一起将秦风送去校医院。这是秦风第二次入住校医院，只是与第一次不同。这回秦风有江夏青陪在身边。医生，他没事吧？要不要送到急诊医院？医生，他是不是渴了？感觉嘴唇有些白。医生，江夏青一会儿一个问题，让女医生觉得很有意思。你就是他女朋友吧？上次这小伙子为了你，可是差点连命都不要了。你放心吧，他只是有些低血糖，不要紧的，很快就醒了。女医生笑着说道。好的，谢谢医生。江夏青听完女医生的话，对躺在床上的秦风更加感兴趣了。怪不得他不轻易加别的女孩子微信。难道是已经有女朋友了？或者说被情所伤？某个瞬间，江夏青竟感觉无比失落。这种失落感从何而来，她不得而知。反正就是不高兴。在挂完两瓶葡萄糖后。秦风睁开眼睛醒了过来，秦风扶了扶自己脑袋，自言自语道：“竟然挂机了，无语。由此可见，努力也要讲究刻度，不然身体压根支撑不住，再努力同样废废。”江夏青看到秦风清醒，赶忙坐到床边，关心说道：“你醒了，感觉怎么样？头还晕吗？要不要喝口水？”秦风愣了一秒，随后问道：“是你送我来校医院的？不只有我，还有其他同学。你是低血糖昏倒，下次一定记得随身带着块糖。”江夏青长相无可挑剔。说话更是温柔，谢谢你。这样，作为报答，中午我请你吃饭吧，方便吗？秦风主动发出邀约，单纯就是因为对方将自己送进校医院。江夏青听到后，内心格外欣喜，之前的沮丧更是一扫而空。他虽说深知女生最重要的就是矜持，但此刻也仿佛不受控制一般，笑着说道：“好啊，好啊，我刚好知道一家烤肉店，味道不错，我们一块去尝尝呗。”嗯。秦风下床穿上鞋子，这时校医院的女医生笑容可掬走了过来，说道：“小伙子。”你有这么漂亮的女朋友，真是有福气呢。怪不得上次你要在操场寻死觅活呢，换做其他人，估计也会不顾一切挽留。以后呀，你们两个可要好好的。阿姨看好你们。秦风尴尬解释：“大夫，误会了，她不是我女朋友。”啊！女医生很是惊讶，刚刚明明这个女生那么上心。江夏青此刻也是脸蛋羞红，解释：“阿姨，我们只是普通同学关系，你误会了。”女医生依旧笑容满面，说道：“没关系，没关系，阿姨懂。今天的同学，明天的妹，后天牵手叫宝贝。”哈哈哈哈。别说，这阿姨还真是幽默。秦风跟江夏青都尬住了，两人赶紧溜出校医院。校园的林荫道，两人并排散步走着。慢慢的，江夏青不再紧张。江夏青很自然的说道：“正式介绍一下，我叫江夏青，工商管理专业，被你拒绝过两次。”秦风笑了，回应道：“我叫秦风，国际贸易专业，很有可能拒绝你第三次。”江夏青也被他气笑了，他忍不住问道：“为什么？我不喜欢用微信聊天，我觉得没什么意思，文字在微信上很冰冷。”哪怕是语音也显得苍白无力，所以呢，比起聊天，我更喜欢见面。这话有点撩妹的感觉了，但这种语言技巧又不容易让人发现，聊得朦朦胧胧，让江夏青心动之余，还不禁浮想联翩。他是在暗示自己想跟我见面吗？不太确定，再看看。难道他还想跟别人见面？江夏青内心在思索。终于，江夏青鼓足勇气说道：“那我以后想跟你见面，探讨一下学术，怎么找你？靠缘分。”秦风随口回答：“啥？”都什么年代了，现在见一面都要讲究缘分了吗？江夏青费解，万般皆是缘。即便我住你家对面，如果我们之间没有缘分，那你也见不到我，懂吗？太高深了。通俗点讲就是，任何低成本的见面都不会让人珍惜。相反，见面成本越高，两个人在一起的时间便会被格外珍惜。这样说，你能听懂吗？江夏青大概懂了，反正就是不想给自己手机号呗，扯这么多。原本高高兴兴的心情被秦风搞得有些郁闷，江夏青顿感心累，他真是个超级大直男。大学三年，这还是江夏青第一次主动跟男生单独出去吃饭。但在步行去往烤肉店的路上，秦风几乎都不怎么跟他讲话，甚至他还一度被校外施工队的挖掘机吸引，搞得江夏青都自我怀疑了：我竟然没有挖掘机的吸引力大吗？秦风看得入迷。实际上，挖掘机对男人的吸引力仅次于黑丝，甚至与黑丝并齐。而且不分年龄，下到三岁孩童，上到七十岁老头，有挖掘机的地方肯定有男人围观。江夏青喊了秦风几声，秦风没注意，气得江夏青直接握紧了小拳头。你自己看吧，我自己去吃饭，一会儿再昏倒可没人救你。哼！江夏青怒气冲冲扭头就走，加快了步伐。而就在他横穿马路的时候，一辆飞驰的轿车从远处驶来。江夏青第一想法是跑过去，但人的本能让他想要回去。这一来二去犹豫之际，汽车已经迫近了。就在江夏青惊恐之时，秦风直接奔来，将江夏青公主抱起，随后快速跑过马路。
，那辆轿跑呼啸而过，带走一路旋风。刚刚的轿跑完全没有减速，要不是秦风及时出现，后果不堪设想。实际上，现在很多车子都不礼让行人了，因为车子都有保险，越是昂贵的车子保险越多。秦风朝着轿车开走的方向骂骂咧咧好几声，唾沫星子都险些掉到江夏青身上。江夏青还有些惊魂未定，在秦风怀里，就像一只刚刚应激过后的布偶猫。我是谁？我在哪？刚刚发生了什么？江夏青恍惚了好一会儿。你没事吧？秦风望着江夏青呆萌慌张的小表情，关心问道。江夏青缓过神来，摇摇头说道：“没事，刚刚我记得明明是绿灯的，是那辆轿跑闯红灯。不管你是这种赶着投胎的傻逼，迟早完蛋。”秦风骂骂咧咧说道。江夏青之前很讨厌男孩子说脏话，但此刻他听着秦风的国粹，竟感觉到十分中听，这是怎么回事？秦风将江夏青放下，两人漫步走到烤肉店。这是一家韩式烤肉店，客人挺多的。但每个餐桌都安排有单独的包间，包间私密性很好，而且隔音，适合情侣约会。秦风挺满意，只是当他看到价格的时候，不免有些头疼。这家的韩式烤肉店，双人约会餐都要五百块钱，这要是换之前，秦风当主播那会儿，五百块算个屁，给兄弟们发个福袋都几万 W。可是现在不行了，全身上下一共拿不出五百块，这就很尴尬。好在江夏青跟一般女孩不一样，她直接扫码点餐，说道：“今天我救了你，然后你又救了我，咱们扯平了。”所以。请客吃饭这件事还是 A A 制吧，能接受吗？一人二百五呗，别说那么难听，你才二百五呢。这样我付二百四十九，你付二百五十一，合理吗？虽然比他多付一块钱，但秦风觉得十分合理，毕竟自己饭量大嘛。哈哈哈。点完餐后，江夏青直接结账，将五百块一并支付完成。事后，两人在等餐的过程中，江夏青机智的拿出自己微信个人二维码，说道：“扫我。”嗯，不然怎么给我转二百五十一块钱呢？秦风笑了。原来在这里等着他呢，但这回秦风是没招了。谁让刚刚是他付的全款呢？在江夏青费尽九牛二虎之力的情况下，终于拿到了秦风的微信，这滋味感觉就跟唐三藏西天取经一样。不过人性很现实，越是珍惜的事物，往往是那些费尽心思得到的。在加到微信后，秦风直接将钱转给江夏青。随后，为了缓解尴尬气氛，秦风开始刷起短视频。江夏青原本朋友圈是设置三天可见的，当成功加上微信后，他悄悄改了朋友圈状态，改为全部可见。这里稍微有点体现小心机了，但是不多。秦风专心投入刷视频，一边刷一边傻乐。江夏青尴尬地喝着茶水，想要开口聊点国际形势，但貌似不太合时宜。你在看什么视频？江夏青鼓起勇气问道。啊，我在看清理牛蹄视频，很简雅，你要看吗？当时江夏青的表情就跟你手机里第三个表情包一模一样，他真是没想到秦风竟然如此重口味。很快，服务员便热心上前服务，端上来肉食以及生菜甜品。这里的烤肉需要自己动手。服务员贴心的给秦风准备好夹子，秦风放下手机道谢，并且开始操作起来。烤肉这件事，秦风在行，对于秦风来讲，他确实太饿了。但是对于江夏青来讲，在品尝美食之前，都是朋友圈先吃，所以他准备发个朋友圈。秦风，听说这家店拍照发朋友圈宣传还能享受八折优惠，我们要不要发？江夏青开口说道。真的吗？还有这种好事？你怎么不早说？秦风直言直语。江夏青一时间接不住秦风的话。刚刚我忘记了。那我们现在发呗。好的，江夏青的朋友圈几乎都是跟闺蜜李玲家的合影，包括美食、自驾游、爬山、游泳等，但她还从没发过与男生一起的照片。江夏青犹豫之际，秦风已经拍好了，然后嗖一下发布出去。好家伙，真快啊！江夏青刷到后，小心脏砰砰乱跳。照片上，秦风不仅将餐桌美食拍上了，还附带上了自己。此刻，江夏青担心的并不是秦风有没有开美颜，而是完了完了，这下怎么办？这要是让全校其他同学知道，自己岂不是要被误会？既然事已至此，江夏青索性摆烂好了。他鬼使神差中也拍了一张照片，角度跟秦风刚刚的简直一模一样。然后发布朋友圈，配文吃肉肉是一件超级开心的事情。但是再看秦风的配文，一名韩式烤肉，周六优惠八折起，大家快来吧！地址正义路二百五十六号店。秦风的文案那真是宣传的极其到位。秦风烤肉的本事相当到位，江夏青看着就眼馋。牛肉的火候刚刚好，加在生菜叶里。涂抹上酱料，秦风一气呵成。正当江夏青伸手去接，刚要说声谢谢的时候，秦风忽然将肉塞进自己嘴里，吃的那叫一个香哟！江夏青亚麻呆住了，怎么跟青春偶像剧里的情节不一样呢？不是第一份肉肉要给女生的吗？秦风见他发呆，问道：“你怎么了？没胃口吗？”江夏青不知道怎么接话，只能尴尬说道：“我还行，不算很饿。”江夏青已经忍不住想要跟闺蜜吐槽了。这个时候，江夏青的手机一直叮叮作响，是朋友圈点赞的声音。短短几分钟时间，江夏青的朋友圈就沦陷了。底下评论区清一色心碎表情，大家都以为江夏青官宣了。秦风这边更夸张，评论列表两页都装不下。
。毕竟江夏青可是魔都大学第一美女，能跟她在一起吃饭，那是多少男生做梦都不敢想的事情啊！江夏青没有管手机，直接调成震动模式。她从秦风刚刚的表现来看，断定秦风是个直男性格，倒不是说直男不好，只是可能秦风不懂得照顾女生的情绪。说实话，江夏青还是有些小失望的。江夏青开始拿起夹子烤肉，但她第一份肉并没有自己吃，而是选择递给秦风：“快多吃点吧。”免得再低血糖，江夏青温柔说道：“谢谢。”秦风很自然地接过烤肉，然后塞进自己的嘴巴里，吃相算不上文雅。这时，江夏青接到闺蜜的电话，她示意道：“不好意思，我先出去接个电话。”“好的，没关系。”江夏青从包间里出来，然后接通来自闺蜜的电话。“你什么情况啊？这就火速官宣了？”大姐，李嘉玲怒火中烧说道：“也没有啦，就简简单单吃个饭，简单吃个饭发朋友圈，还一副花痴相，咱能不能矜持点？”很花痴吗？哪里表现出来的？你的照片，你的文案，无时无刻不在透露一个信息。嗯，你被拿捏了。江夏青身在其中，看不清自己觉得没什么，但在旁人看来，完全是坠入爱河的女孩。你现在哪？发个定位我过来，我倒要看看对方到底是何方神圣。李林家霸气说道：“行吧，我给你发位置，但你来了，你可别吓唬他，他是个直男，容易认真。”我的妈啊！我这还没见着人呢，你就开始护着了？哪有了？江夏青挂完电话后，看了眼手机朋友圈，看来朋友圈的人都误会了。如果不解释解释，恐怕事情会快速发酵，明天说不定登上校园热搜。但江夏青犹豫了一会儿，然后点开了秦风的朋友圈。当看到秦风文案后，江夏青忍不住笑出声：“这个男人真的傻啊！”江夏青笑着说道。看完之后，江夏青决定暂时不删那条朋友圈。江夏青重新回到包间，意外发现自己盘子里多出两块已经包好的生菜卷，里面是秦风烤好的牛肉，块块饱满。这是江夏青甚至不敢相信。秦风笑着解释：“给你卷的，我喜欢双向奔赴。当当，你给我卷了一块，我还你两块。”“双向奔赴”这个词让江夏青有些脸红，毕竟这种词是用于情侣之间的。江夏青顿时脸就红了，她小心翼翼拿起生菜卷吃了起来。果然，仙女吃东西都是细嚼慢咽的，一个生菜卷竟然嚼了八十八下。秦风数得很清楚。接下来，两人便开始了愉快用餐。由于是现烤，所以包间里温度难免有些高。江夏青的淡妆有些花，但颜值依旧是无比抗打，别说是妆花了。就算是素颜，都秒杀 99.9% 的女生。秦风吃的有些热，问道：“要不要喝点冰的？你能喝吗？”我江夏青犹豫了一下，显然她的生理期快到了，但也不知道为什么，她竟然鬼使神差点了点头，好似在她的潜意识里，就是想要迎合这个男人的话，不想拒绝。喝冰水、吃烤肉确实很爽，但很爽的代价就是突如其来的姨妈痛。江夏青整个人都不好了，小腹的剧烈疼痛加上那羞于启齿的，怎么办？怎么办？江夏青火速跟闺蜜发消息。告诉他自己目前尴尬的境地，让他赶紧过来。李林家又气又笑，说道：“大姐，你生理期不知道，还喝冰水？我没想那么多嘛，你就是被爱情冲昏头脑，真是服了你了。你快过来，我现在连动都不敢动，肚子痛死。那你坚持一会儿，我这边堵车，实在不行，你让那臭小子给你买姨妈巾，反正都是他害的，他要负责任。这种事情怎么说得出口嘛？你快点吧，我还能坚持。今天江夏青穿的还是裙子，她好后悔，早知道该穿短裤的。”但他更后悔的是，自己为什么要喝冰水呢？呜呜，江夏青小脸苍白，像是不太舒服。秦风将烤肉的火关上，问道：“你怎么了？”江夏青连忙解释：“没，没什么，这里有点闷，没窗户确实有点闷，我领你出去透透气呗。”别别别！秦风起身来到江夏青身边，刚要扶她起来，江夏青小腹又是一阵痉挛，此刻她就想找个人靠着。秦风刚好充当人肉靠枕，秦风被突如其来的刺激闹得有些难为情，毕竟这大热天，秦风下半身穿的也只是条短裤。但江夏青已经顾不上这么多，好痛，真好痛！那种痛就好比电钻在肚子上嘟嘟嘟转。不好意思，可以让我靠一会儿吗？江夏青请求道。秦风身经百战，怎么会不知道他痛经呢？肚子不舒服是吗？秦风问道。江夏青闭上眼睛，靠着秦风点了点头。两个人此刻紧贴在一起，那完全是零距离，小小的空间内是挺暧昧。秦风轻拿起江夏青的右手，通过按压合谷穴来达到缓解痛经的目的。合谷就是平时所说的虎口，合谷穴则在人体手背第一、第二掌骨间中心处。中医认为具有一定的镇静通经、活筋止痛以及清热解表的功效。秦风手法很吃力，江夏青忍不住嗯的一声，声音极具穿透性。忍忍，秦风淡漠说了一句。几分钟后，江夏青感觉自己小腹好像没刚刚那么痛了，腰也能直起来了。好神奇，你刚刚是在帮我按穴位吗？江夏青望着秦风说道。秦风点头回答：“是的，合谷穴可以缓解痛经，谢谢你。”还有其他穴位同样可以，那你可以帮我再按压吗？江夏青恳求的眼神望着秦风，这次秦风却摇头拒绝道：“不方便。”这突如其来的拒绝吊足了江夏青胃口。
。江夏清气鼓鼓的说道：“为什么？刚刚明明你帮我按的。”他就像个小朋友，一个耍小孩子脾气的淘气鬼。秦风淡定解释：“有个穴道叫关元，位于脐下三寸处，知道三寸多长吗？就是四指并拢，过中指的第二指间关节的宽度。要我帮你找位置吗？”秦风用调戏的眼光望着江夏清，江夏清的脸蛋刷一下红了，他赶忙捂住自己小肚子说道：“才不要呢，讨厌。”圈重点。这种场合下的讨厌，那不是表面文字上的讨厌，而是一种反话。正当暧昧的气氛即将抵达高潮之际，秦风忽然起身抽离，江夏清感觉心里猛地一空。你要去哪里？江夏清望着秦风说道：“去给你买点药。”“买药？不用，没事，我缓缓就好。”“你坐下吧。”“附近就有药店，我去买点止疼药，再买点止血药，双管齐下。”秦风笑着说道。江夏清当时恨不得找个地缝钻进去，真是超级无敌巨尴尬，而且他真的被秦风整不会了。止疼药也就算了，止血药是什么鬼吗？没等江夏清阻拦，秦风已经潇洒离去，只剩下孤单的校花在座位上痛定思痛。她只能拿起手机给闺蜜打电话，催促道：“佳佳，你还没到吗？我都快痛死了！别急别急，我的小公主，前面出现点交通事故，我尽量往你那边赶了。”哎，行吧，那你快点吧。好嘞。江夏清发现了，关键时刻连闺蜜都靠不住呀。江夏清本以为自己要痛死了，但没过几分钟，秦风便赶了回来。回来的时候还气喘吁吁，满头是汗。江夏清十分感动。实际上，隔壁就是药店。之所以气喘吁吁，是因为秦风在门口原地踏步了五分钟。没办法呀，自古真情留不住，唯有套路的人心呢。秦风并没有买什么所谓的止血药，这令江夏清十分欣慰，就说嘛，他肯定是逗自己的。但下一秒，他看到了医用酒精以及止血棉棒，一下子，江夏清就亚麻呆住了。笨蛋，你买酒精跟棉棒干嘛？江夏清用看二傻子的眼神看向秦风。秦风解释：“清理伤口喽，我要被你气死了！我是来大姨妈了，你没有点常识吗？”江夏清感觉要被气死了，秦风反倒是笑出声，说道：“逗你玩的，你坐好，看我操作。”秦风用酒精沾湿棉棒，而后在他耳朵眼周围擦拭。江夏清以为秦风在挑逗他，心里还挺生气的，只是身体比较诚实，并未闪躲。只是在酒精接触他耳垂的时候，江夏清忍不住打了个机灵，耳垂是江夏清第二敏感的地方，此刻的他已然是心跳加速。眼神闪躲，像一只任由摆布的小羔羊。凉，江夏清小声窃语说道：“忍一忍，一会儿就好。”秦风却是没有停下自己动作，在简单给他擦拭耳廓后，从医用脱脂棉撕下一块，用酒精湿润，随后塞到他的耳朵里。江夏清疑惑问道：“你这是干嘛？给你治疗肚子痛呗？肚子痛为什么要塞耳朵？偏方。”接着，秦风将他另一只耳朵也塞住，这下好了，啥也听不到了。江夏清哭笑不得说道：“我聋了，闭上眼睛。”等个十几分钟，等待奇迹的发生。现在情况就是，秦风怎么说，江夏清就怎么做。在二人的相处中，秦风完全占据主动。江夏清乖乖闭上眼睛，秦风则是坐到对面，将剩下的食材都烤了，不然太浪费了。江夏清时不时眯起眼睛，偷瞄秦风，小心思很重。十五分钟后，江夏清肚子真的不痛了，太神奇了。他忍不住问道：“这是什么原理？”中医认为，痛经属于寒湿凝滞或者气滞血瘀，用微刺激性的酒精刺激外耳道。促进气血循环就能达到缓解痛经的功效。秦风一本正经解释，顿时秦风在江夏清心中的地位嘎嘎上升。看来他不是直男，因为直男是压根不懂这些的。秦风看似大大咧咧不管不顾，实则粗中有细，体贴入微。谢谢你啊，但我还想麻烦一件事情。江夏清声音很小很小，什么？能不能帮我买个姨妈巾？外加护垫。江夏清咬着嘴唇，娇滴滴说道。他本以为秦风会不好意思，没想到秦风却直爽说道：“没问题，谢谢你。”但你能先把丝袜脱给我吗？江夏清当时的表情，如同你表情包里第一排第二个表情一模一样。你要丝袜干嘛？江夏清费解，套头上呗，这样去买姨妈巾就没人知道我了。秦风笑着说道。江夏清每次要开始崇拜秦风的时候，秦风就跟他整这一出，他真的被搞得心态裂开。可是我的丝袜是穿过的，你不觉得难为情吗？江夏清声无可恋问道。我就喜欢原汁原味的。你好变态，我不理你了。江夏清知道秦风在跟他开玩笑。秦风起身擦了擦手，说道：“那我不管你喽，我要走喽，拜拜喽！别别别，我给你还不行吗？你先转过身去。论 BT 还得是秦风呢。正所谓男人不坏，女人不爱，要的丝袜怎么了？”秦风这种无理 BT 的要求，如果换做其他任意一个男生，江夏清都发誓会毫不犹豫给对方一个耳光，然后转身就走。但也不知道为什么，现在的他竟然会选择妥协。疯了疯了，真是疯掉了！江夏清内心无比凌乱。秦风则是淡定自若说道：“好了没啊？”羞耻心还是令江夏清无法完成。今天他穿的是很轻薄的肉丝，因为轻薄，所以难免会留有体味。这种私密性的物品怎么能交给男生呢？秦风，你在逗我是不是
。江夏清气急败坏，说道。秦风转过身，露出满意的笑容，说道：“哈哈，被你看穿了，真没意思。不过我一个大男人去买姨妈巾，真的会被笑话的。你用黑色塑料袋套上不就得了？妙啊，我怎么想不到呢？你个傻瓜！”秦风离开烤肉店，然后去不远处的超市买姨妈巾。但是这类商品种类实在太多了，什么日用的、夜用的、有翅膀的、没翅膀的，还好有导购员。导购员见秦风来买姨妈巾，就知道是给女朋友买的。小伙子，帮对象挑卫生巾呢？导购小姐姐笑着问道。秦风尴尬点头，说道：“出现点特殊情况，有没有江湖救急款？”啊，我懂了，拿这个吧，轻薄透气，吸收量大，防侧漏，就是贵点。没事没事，反正花的不是我钱，就拿最贵的。另外，这里有没有卖女士内裤的？有就在前面。哎，谢谢你。秦风买完这些后，便重新回到烤肉店，一前一后也就十分钟的事儿。当他走进包间时候，秦风头上顶着个黑色塑料袋，上面还戳了两个孔，样子极为滑稽。江夏青忍不住笑出声来，说道：“秦风，你在搞什么呢？脑袋上为什么套个黑色塑料袋？这样的话，别人就认不出来我了。”江夏青忍不住夸赞道：“你真是个小天才。”随后，秦风将买来的东西交给江夏青，说道：“一共三百块哈，里面有小票，外加跑腿费一百块，你可以付给我五百块。五百？怎么还多一百？那一百先暂存我这里，万一下次再出来。”你再来试，对不对？江夏青叹息一声说道：“我谢谢你，不会再有下次了。”江夏青虽然嘴上这么说，但江夏青还是无比期待与秦风下一次的约会。江夏青肚子已经不怎么痛了，她来到洗手间，换上秦风购置来的特殊商品。当她见到那条可爱的粉粉嫩嫩内裤的时候，江夏青实在憋不住笑了。这内裤她上小学三年级都不穿了，好吧？这个男人真是让人又气又爱。江夏青换好之后，感觉舒服多了。她洗漱完重新回来，秦风又在刷视频。只是他刷的视频没几个是正常的。江夏青给秦风发了红包，出手阔气的他直接发了一千块。秦风还纳闷呢，抬头问道：“干嘛给这么多？辛苦费，老板大气。”这一来二去，秦风跟江夏青的关系在迅速拉近。江夏青甚至提议要不要去看电影，他已经将闺蜜李玲家完全抛之脑后了。看电影算了吧，我想去学习。秦风一本正经拒绝道。江夏青心里刚刚燎起的爱情火苗骤然间被浇灭，这家伙就是这么不解风情。今天周六啊。劳逸结合吗？最近上映了一部科幻片，我想去看，你陪我吗？江夏青用撒娇的语气说道。说到撒娇，这是天生的，与生俱来的。就像刚刚的你陪我吗，并非江夏青故意撒娇，而是自然流露。她能不着边际的捕获男人的心，相信绝大多数男人都抵挡不住。但秦风是谁？岂会这么容易被他得到？不去，科幻片没啥好看的，我喜欢恐怖片。秦风直言，我也超级喜欢恐怖片，要不我们一起去看恐怖片怎么样？江夏青跃跃欲试说道。恐怖片讲究的是氛围，一般的影院太吵了，所以我更倾向于去私人影咖。秦风循循善诱说道。江夏青表情泛蓝，说道：“我还从来没去过私人影咖，据说不太安全，我们别去了吧。”我也觉得不安全，听说那里的摄像头比科目二都多。好了，时间不早，我们回校吧，晚上还要跑步呢。秦风起身说道。从江夏青微表情可以看出，他真的很想跟秦风一起去看场电影，怎奈秦风总是跟美人唱反调。在出来烤肉店后，天公不作美，忽然下起雨来。虽然，但是。这可把江夏青高兴坏了。下雨喽，可以去电影院避避雨吗？我们要不要去？江夏青开口望向秦风。不要。秦风直接斩钉截铁说道。好吧。从小到大，江夏青受的委屈都不及这两天多。他感觉自己好不矜持，但又控制不住。秦风看着他失神的样子，忽然脱下自己的外套顶在他的头上，说道：“别感冒了。”秦风真的好会啊。秦风准备打车回去，而就在这时，一辆火红色的玛莎拉蒂飞驰而来，停靠在路边。车上下来一位包臀裙靓妹，完美的身材，精致的腰臀比，外加上冷艳的妆容，她如同韩剧伦理片中走出来的女主，让人一眼看上去就忍不住想要瑟瑟。但是对于秦风而言，还是那句话，什么样的大风大浪没见过，热脸贴冷屁股这种事情他可没少做。至于这六个字为什么带引号，懂得都懂。佳佳，你来了。江夏青这才想起来闺蜜，李林家霸气点了点头，而后目光放在秦风身上，随后说道：“就是你让我的宝喝冰水的。”上来。李林家就带着敌意，秦风瞅着就来者不善。江夏青急忙拉着李林家说道：“佳佳，你别怪他，不关他的事，别拦着我，我要削他，一点都不懂得照顾女生。”李林家义愤填膺说道：“这是要是哥一般男生，那肯定要低三下四道歉了。这年头，美女放个屁都是香的，但秦风就是不惯着，他要反击，而且要用伤害值最高的话反击。”于是，秦风走上前，慢慢靠近李林家，两人的眼神对碰到一起，半米距离，三十公分。二十公分，十公分，距离越来越近，李林家却是完全不慌，他甚至连眼皮都没眨一下。开玩笑，这点小气势能吓住他。然而下一秒，秦风缓缓说道
：“美女，你卡粉了。”这话直接让李玲家破防。那一刻，他的脑海中甚至浮现出一百种降服秦风的方法，什么裸脚、断头台、十字固。这一句“美女，你卡粉了”，杀伤力十足，并且造成了双方肢体冲突。喂喂喂，索我博是不是？是不是索我博？好男不跟女斗，你别逼我对你出手。”秦风警告说道。秦风被抓住衣领，险些被李玲家抱摔。李玲家不愧是功夫校花。脾气就跟那炮仗一样，一点就着。而且，别看李玲家体重很轻，只有不到一百斤，爆发力却很强。要不是秦风刚刚升级完运动天赋，身体协调性远胜一般人，恐怕就要当场被放倒。江夏青看着最好的闺蜜跟心仪的男孩扭打在一起，顿时着急了。住手！你们不要再打了，不要再打了啦！江夏青着急说道。她想拉他们任何一方，但根本拉不动。此时雨也是越下越大，雨水浸湿了李玲家的白衬衫，同时映出她粉色的文胸。身材这块不能用很棒形容，只能用超级棒。李玲佳看到秦风不老实的眼睛，气不打一处来，我要把你眼珠子抠下来。李玲佳随后使出他的招牌擒拿，准备将秦风制服。但秦风又岂是束手就擒之人？秦风一个灵活走位，直接拿到李玲佳的背。这里解释一下，拿背格斗专业名词，起源于巴西柔术，通俗点讲就是抓住背部破绽。秦风顺利来到他的后背，并且两手搭扣，顺势形成裸脚姿势。李玲佳颈部很性感。但性感的代价就是让秦风很容易抓住破绽。秦风的头部紧贴着李玲家的侧脸，这里可不是占便宜，仅仅是因为格斗技裸脚需要。李玲家当时也慌了，心想：该死的，大意了，这家伙竟然会柔术！投降不杀，给你三秒时间考虑。”秦风冷声说道。“你有种，别后悔！”后悔？秦风做事从不婆婆妈妈，说好三秒就三秒。三秒时间，秦风直接加大力气，轻轻一勒，李玲家直接由于大脑缺氧，嘎嘣一下昏迷过去。江夏亲人都吓傻了。还以为闺蜜死了呢，但实际上，裸脚虽然是一种很恐怖的格斗技，但只要及时松手，就不会对人体造成伤害。秦风将李玲佳放回车上，在江夏青的声声呼喊下，李玲佳马上清醒过来。她大口大口呼吸着空气，白皙的脖颈被秦风勒出血痕，真是太不怜香惜玉了。佳佳，你没事吧？佳佳，江夏青满是担心说道。李玲佳缓了几秒，没有说话，而是以一种极其复杂的眼神望着秦风。秦风很诧异，这什么眼神？要刀了自己吗？接着，李玲家竟然笑出声，一边笑一边点头，就跟隔壁家的傻姑娘一样。这下秦风更整不明白了，他混迹江湖这么久，这种情况还是头一次见。李玲家朝秦风竖起大拇指，说道：“你有种，你等着。”秦风长舒一口气，这语调才对吗？秦风微笑说道：“国际贸易专业十九级秦风，欢迎你来找我二番战，我们走。”青青，李玲家霸气将江夏青关进车里，临走前，雨中的李玲家浑身湿透，冲着秦风说道。我会让你付出代价的，我好怕。”秦风笑着说道。接着，玛莎拉蒂扬长而去，秦风才不屑一顾呢。无爱一身轻，秦风现在谁都不怕。怎么，你好看就能随便薅人衣领吗？秦风就不惯着。殊不知，李玲家的性格跟一般女孩完全不一样。她喜欢能征服她的男人，高矮胖瘦无所谓。她的经典名言就是：“我的男人要么喝过我，要么打过我，要不然凭什么成为她的男人？”事后，秦风打车回校，回到寝室后冲了个澡。原本。今天就是简简单单的一顿午饭，不曾想秦风已经成为全校公敌，就连舍友看他的眼神都变了。一个寝室，大家都单身的时候，彼此相濡以沫，相互祝福；但等到一个人真要脱单，那滋味哟、哦。李静的一段语音足以说明一切。你特么的，你特么的，真该死啊！比特么杀了我还难受啊！哎，怕兄弟穷，怕兄弟苦，更怕兄弟开路虎啊！秦风看着他们一个个伤心欲绝的样子，笑着说道：“我真没跟江夏青谈恋爱，就单纯吃了个午饭而已。你们不信，我也没办法。你发誓。”说华夏人不骗华夏人，李静迫切说道：“我发完誓，你给我去买晚饭，立刻去，马上去，秒去。好，我发誓，我跟江夏青没男女关系，华夏人不骗华夏人，这样总行了吧？”李静脸上露出幸福开心的笑容，她准备去给秦风买份丰盛晚餐。然而，就在这时，秦风接到一个电话，正是这个电话，险些把李静送走。“喂，秦风，我是江夏青，下午的事对不起，我替佳佳跟你道歉，矛盾是她先挑起来的，是我们的错。”你别生气，哦，还有别的事吗？没，没别的事了，那我挂了。别，等等，江夏青急切说道，又怎么了？你的外套还在我这儿，我明天洗干净，你来拿呗。我去拿，不应该你来送吗？我送也行，那我们约个时间好了，明天的事情，明天再说。先这样。秦风果断挂断电话，一旁的李静依然两行热泪。呜、哦，天道何其不公啊！电话另一边，江夏青郁闷地坐在沙发上，双手抱着膝盖。精致洁白的小脚丫，优雅中带着伤感。他是不是对我没感觉呢？江夏青对着闺蜜说道。李玲佳此刻正在自家大别墅里疯狂练习勾拳，
，是要在二番战役前撂倒秦风。别伤心，青青，我一定帮你报仇。”李林家信誓旦旦说道。江夏青则恳求道：“我的姑奶奶，你别跟人家打了，人家秦风好好的，又没招你惹你，你非要追着人家打干嘛？”李林家摘下拳套，香汗淋漓的坐在江夏青身边说道：“因为他一身傲骨，姑奶奶非要削一削他，给他尝尝记性。哎，我看你是自讨苦吃，过来。”我帮你抹点创伤膏吧，我看你脖子都有淤青。”江夏青心疼说道。“小问题，我可没那么矫情。对了，你把他微信推我，我邀约他。”“确定？”“当然，我们也算不打不相识。他人虽然不咋地，身手倒是不错。行吧，我推给你。但我猜测，他大概率不加你。”“不加？我用你私房照当头像加他，看他加不加。”“哎呦，多损呢！我才不呢！哼，姐妹俩感情非常好，就是不知道未来当他们喜欢上同一个男人。”会不会还像现在这般要好？当晚，外面下着雨，秦风依旧到操场跑步。在外人看来，这种行为实在无法理解。但秦风自己清楚，雨夜是双倍积分。只是鉴于上午的昏倒事件，秦风跑完五十圈便停了下来，以防身体透支。晚上回到寝室后，秦风收到来自家里的电话，原来是上次秦风买的营养品到了。小风呢？你怎么往家里邮这些呢？我跟你爸又用不到。妈妈打电话唠叨说道。在平行世界里，秦风父母都是农民，辛辛苦苦供儿子上大学读书。就是希望未来能够出人头地，能够不再像他们一样在家受苦。但秦风认为出人头地跟孝顺父母完全不冲突。于是秦风大大方方回答：“妈，化妆品套装是给你用的，腰带皮鞋是给我爸买的，放心吧，没花多少钱。你在学校花销挺大的，你就别乱花钱了。等月底妈发了工资，再给你打五百。”秦风听到后不禁感到很心酸，世界真的是不平等的。有些人的五百克连一顿饭钱都不够，而有些人的五百块则可能是辛苦半个多月的劳务费。秦风笑着说道。妈，不用给我打钱，学校里发奖学金了，足够我这学期的所有开销。真的吗？儿子，你真拿奖学金了？真的。所以照顾好你们自己，都这么大岁数了，能歇着就歇着，别跟着劳务队去打扫卫生了。喂，喂，电话那边没了声音，秦风还以为是信号不好，实际上并不是。你长大了，小风，妈妈很开心。不过你放心吧，我跟你爸身体好着呢，不会拖累你的。再干个十几二十年没问题，争取在你毕业的时候为你攒够首付。爸妈都没什么本事，但既然生了你。就要养大你，直到你成家立业，我们俩也就放心了。妈妈话语中带着哽咽，秦风的内心也很受触动。虽然这是在平行世界，但秦风依旧能感受到来自他们的爱。爱是无价的，更是无法用金钱衡量。老一辈子喜欢用道德绑架自己，觉得既然把孩子生出来，那就要负责到底，直到孩子成家立业、生儿育女。这种思想，秦风不做评判，但他个人角度来考虑，男孩子十八岁，那就是男人就要学会独当一面。电话上，秦风并未反驳妈妈，而是笑着说道。我会尽快毕业赚钱孝顺你们的，放心。哎，我相信你，儿子。平时的话，交朋友需要花钱，尽管给妈妈讲，不要抠抠搜搜的，显得我们不大气，会让女孩子笑话的。哈哈，好的好的，等过年回家，我给你领家去一个，给你尝尝眼。哎呀，那简直太好了。换做之前，秦风几乎不给家里通电话，除非缺钱才会打。那时候的他一心都扎进情情爱爱当中，哪像现在无爱一身轻。电话打了将近半个小时，秦风借口不打扰舍友睡觉为由挂断了。寝室内，大家对秦风都充满好奇，因为他们都知道秦风很少跟家里打电话。睡觉上床前，秦风专门到体重秤上过了一下，六十五公斤，两天秦风长了五斤，还不错。秦风撩起 T 恤，摸了摸腹部的肌肉，自恋说道：“貌似可以开啤酒瓶盖了。”这时，对床里金一把抓住秦风，哀嚎说道：“我的亲哥，你就别臭显摆了，快快快，帮我参谋参谋，我是不是快成了？成了？成什么了？快看我的聊天记录，我刚搭讪的女神，艺术系的，嘎嘎好看。”李静兴致勃勃说道：“秦风叹息一声，还以为啥呢？至于吗？”秦风恨铁不成钢的说道：“嘎嘎好看有多好看？比那天上的仙女都好看，肯定比不上江大校花喽。但是我的菜，你快帮我参谋参谋。两包鸡胸肉，靠！打劫啊！我刚买的一箱，还没拆封呢。四包，不给。六包，好好好，给给给！你真是畜生呢，趁火打劫也没你这么样的呀，苦茬子都不给剩下。”李静从自己柜子里拿出六包鸡胸肉，甩给秦风。秦风露出满意的笑容，随后拿出李静的聊天记录翻看了起来。李静，大美女，朋友圈是你本人吗？真好看，好色表情。对方，李静，你是属兔子的吗？对方，不是。李静，那你为什么老在我心里蹦蹦跳跳？对方，李静，我们之前是不是在哪里见过？不然为什么我有种一见如故的感觉？你有没有？接下来的聊天记录都变成了李静的独角戏。对方嗯嗯啊，一共回应了没几个字。秦风看着都无语了，恨铁不成钢说道：“老爷们能不能硬气点，非要上杆子舔，舔狗舔到最后应有尽有。你不之前也当过舔狗吗？滚蛋
，别跟哥比，你能比得了吗？啊，对对对，你说啥都对，你快帮帮我，不知道怎么聊了，人家都不搭理我，是不是哪地方舔的不对？李靖百思不得其解。秦风叹息一声说道：“你把自己摆的位置太低了，人性有个弱点，越是容易得到的事物，越不会珍惜。我建议你把它删掉吧，老老实实提升自己，把你的手艺戒掉，支棱起来。” OK， 秦风的话惹得全寝大笑。李靖黑着脸说道：“传统手艺不能丢啊，你特么都虚成啥样了？出门被蚂蚁单杀，哈，好好，借借借，但他我不能删，我费尽心思才要到的微信。”秦风实在没招，只能出奇制胜。于是秦风拿着李靖的手机发了一段语音过去：“听朋友说你很骚，朋友圈 P 的吧，门框都 P 歪了。”这个语音发出去，李靖人傻了，他赶忙想要撤回，慌张说道：“我干，你是真的狗，葬送我的幸福。”等着，这什么急？秦风淡定说道。果然，对方很快回了个问号表情。接着，秦风再次发送三个字母 K K B。这种暗号只有老司机才懂，像李靖这种纸上谈兵的人是不会懂的。对方果断将李靖删掉了。李靖心如死灰。秦风拍了拍他的肩膀说道：“男人什么时候不当舔狗，你才能成为真正的男人？”李靖瞪着秦风，简直要刀了他。然而，让李靖万万想不到的是，十几分钟后，对方又重新添加他为好友。李靖欣喜若狂，连蹦带跳，怎么办？怎么办？他约我出去，这么晚约出去，有没有需要注意的？李靖上窜下跳说道。社长郭涛笑着说道：“把小雨伞带着喽，子弹少，射程短，省着点用。”哈哈哈哈！众人大笑。李靖则是挺起男人的胸膛说道：“哥终于要破处了，兄弟们，今晚注定炮火连天。峰哥，等我回来，我咔咔给你磕俩头，你真是太牛了。”秦风躺在床上看着书说道：“祝你好运。”在李靖摔门而去的时候。秦风不禁长叹一口气，有些话，秦风还是不忍心告诉李静，因为很多事情要他自己去经历。果然，后半夜意外突发，楼道里传来哐哐哐的脚步声，李静破门而入，脸上写满绝望。大家都吓坏了，连忙打开灯。郭涛第一个下床，关心道：“你不是去完成人生大事了吗？怎么中途回来了？难道进行的不顺利？”老李，我就说，平时要少看学习资料，你不自律啊，不会被仙人跳了吧？李静表情痛苦，都快要哭了，长这么大。李靖还第一次受这种委屈，呜、哦，我再也不相信狗屁爱情了。李靖大哭说道。郭涛扶着他连连安慰，说道：“没事没事，不就是没进去吗？下次再努力呗。”李靖终于爆发说道：“特么的，那个缺德玩意掏出来比我的都大，他是个男的。”哈，终于，秦风忍了又忍，但还是没忍住。接下来的一周时间，秦风白天待在图书馆，晚上则去跑步刷分。期间，苏晴雨多次来找过秦风，想跟他谈一谈，秦风才懒得搭理他呢。秦风熬了一周。终于等来一战到底挑战赛，冠军可获得十万元现金奖励。像李林佳这类既有钱又有颜的人占极少数，所以十万块对于绝大多数学生来讲诱惑很大。秦风信心满满，是要将大奖收入囊中。今天是初赛，节目组准备了三轮挑战，筛选出进入决赛的十个人。同样参加挑战赛的还有江夏青，他本来就对脑力活动很感兴趣，再加上秦风的原因，所以他自然而然报名了。此外，他还拉上了闺蜜李林佳。李林佳最烦的就是答题了。他来参加最多就是走走过场，顺便瞧瞧秦风到底有没有闺蜜讲的那般聪明。由于魔都大学两大校花相约来战，所以活动综合大楼显得格外热闹，很多人都有意无意的靠近江夏青与李林佳，只为一睹芳容。秦风则是在个小角落里戴着防噪耳机，想让自己安静下来。他原本想听个歌的，但平行世界的歌曲差点意思，曲调旋律都很相似，乍一听很有感觉，但听完第二遍会觉得差点意思，再听一遍就不想再继续了。秦风更喜欢有味道的歌曲，例如他记忆里早些年的那些华语歌。忽然，一个点子闪现到他的脑海：为什么不自己写个唱歌呢？虽然自己目前还不懂谱曲，但只要肯努力，在系统的帮助下，分分钟掌握基本功啊！届时肯定能在国内歌坛掀起一阵音乐狂潮。人一旦有了目标，连眼睛里都闪烁着光。秦风不自觉傻笑出声。而就在这时，两个人的出现瞬间让秦风的心情变得糟糕。只见苏晴雨正在挽着一个188大个。用他不屑一顾的眼神盯着秦风，就好像秦风欠他八百万一样。再看那个男生，大概率是体育部的，身材管理不错，就是脸十分油腻，油的都发亮了。原来你在这里躲着不敢见人呢。苏晴雨冷声说道。秦风太了解这类蠢女人了，他就是想在秦风这里疯狂刷存在感、优越感，真是恶心他妈给恶心开门，恶心到家了。秦风抬头看了他一眼，如同看一只硅基生物。接着，秦风准备收拾东西走人，但苏晴雨很明显不想放过这个踩低秦风的机会。别着急走啊！介绍一下，我的男朋友邦迪，体育部部长，有钱有颜有存款，还特别疼我宠我。以后呀，你跟我就没半点关系了。”苏晴雨故意靠着邦迪说道。秦风呵呵道：“你能从我的眼睛里消失，我真是求之不得，务必以后永远不要出现。你”你苏晴雨很生气，你
。他生气的点在于，秦风竟然没有一丝丝难过。邦迪为了男人的面子，果断站出来说道：“你就是只会每天冲着苏苏摇尾巴的舔狗，瞧你这穷酸样，你配追我们家苏苏吗？扫泡尿照照自己什么德行，瘦得跟猴一样，你能给苏苏安全感吗？”邦迪说完，便展示了自己的肱二头肌。苏晴雨展现着他拙劣的演技，说道：“亲爱的，你猜这两年他送我最贵的礼物是什么吗？什么？”一条施华洛世奇的项链才值一千筹钱，后来我直接挂在闲鱼上九百卖了，那玩意带出去丢人啊！苏晴雨笑容灿烂的看着秦风，每一个眼神都带着深深的鄙视。秦风不慌不忙坐下来，想听听他们还能说些啥。邦迪见秦风面不改色，准备换一套凶狠的手段对付秦风，他用手指着秦风说道：“臭小子，从今天开始，但凡你要遇到苏苏，你就要老老实实鞠躬，喊一声苏姐，听到没有？我要是不呢？”邦迪冷笑一声说道：“那你是不知道我的手段。”我有一万种方式让你在这所校园待不下去。秦风笑了，准备给他两个大逼斗，让他见识见识瘦子的厉害。可就在这时，江夏青的意外闯入，让秦风想到了对付他更好的方法。秦风，原来你在这里啊！我给你打电话，怎么不接呢？江夏青今天穿着黑色抹胸长裙，傲人的身材搭配与生俱来的气质，让她整个人显得高贵而妖娆。江夏青平时只喜欢化淡妆，但今天她却是花了好长时间去精心装扮，只因为想要引起某人的注意。事实证明有效果，秦风有被惊艳到。后方赶来的还有李林佳，李林佳一身飘飘白裙，高高的马尾干练且性感，侧颜之下更是可以做到秒杀众生。李林佳的侧颜就像一名侠客，飒气十足，嘴角的一抹坏笑更是耐人寻味。臭小子，我们又见面了。李林佳看到秦风，内心莫名兴奋。这种场面，邦迪闻所未闻，从未见过。两大校花同时跟一个名不见经传的臭小子打招呼，苏晴雨更是没想到会在这里碰到这两位。苏晴雨今天穿了性感的丝袜。但比起面前的二位，他的丝袜就变成了老奶奶的裹脚布，毫无美感。秦风愣了会儿神，说道：“哦，我在跟他们聊天呢。你们是秦风的朋友？”李林佳霸气地望着邦迪二人，邦迪顿时后背一股凉气。李林佳是何许人？那是邦迪万万不敢招惹的存在。邦迪连连点头说道：“佳姐，我们刚刚唠嗑呢，我们跟秦风是老朋友了，什么风把您吹来了？”<笑>邦迪傻笑着，像个瓜皮。秦风则是对江夏青说道：“你带镜子没有？镜子，没啊。”化妆镜在我包包里，怎么了？没什么，刚刚这哥们让我撒泡尿，好好照照自己什么德行，都把我整不自信了。我心想照照镜子的。秦风委屈巴巴说道。顿时，江夏青便生气了。众所周知，江夏青一旦不开心，李林佳便不开心。李林佳不开心，那后果可是相当严重。李林佳用冷冰冰的眼神盯着邦迪，直言：“你那话什么意思？你在看不起谁？”邦迪心凉半截，赶忙颤颤巍巍解释：“不不不，不是，佳姐，我不是那意思。这哥们误会我了，我没说他。”那你说谁？我说他，说他。邦迪即刻将矛头指向苏晴雨，苏晴雨瞪大眼睛，难以置信。你，苏晴雨脸红说道：“我什么我？把你的脏手拿开！从今往后，我们没半点关系。我跟佳姐永远是一锅的。”李林佳立马呵斥道：“谁跟你一锅的？你也配？给我滚！哎，好嘞，马上滚！”邦迪的临阵逃脱让苏晴雨内心崩溃，这男人真特么不靠谱。惩罚一个人，并不是打他或者骂他，而是不理他，视他为空气。所以，秦风直接眼神掠过苏晴雨，扭头对江夏青说道：“你今天很美。”江夏青被突如其来的夸赞吓一跳，她有点不敢相信自己的耳朵，她是在夸自己吗？江夏青第一时间望向闺蜜李林佳，李林佳耸了耸眉间说道：“看我干嘛？又不是夸我。”江夏青立马反应过来，笑着对秦风说道：“谢谢。”不枉江夏青五点钟就起床化妆。当听到秦风夸她的时候，她想要矜持，嘴角的笑容却怎么也控制不住。刚刚谢谢你，帮我解围。秦风又对李林佳说道。谢我算了，我是看在青青的面子。你这身也不错，美中不足的是头发。头发？秦风从书包里拿出一根中性笔，而后未经李林佳同意，便给他将头发盘了起来。这一盘不要紧，李林佳就像从古装剧中走出来的女侠，惊鸿一瞥，气质又提升了一个档次。秦风见过太多美女，所以他不仅有一双善于发现美的眼睛，更有一双善于创造美的手。佳佳，你这发型绝了！我的天，我给你拍张照。江夏青发自心底说道。李林佳真没想到。秦风这看似随意的一弄，竟然直戳到他的心坎里。秦风用一根中性笔，成功博得李林佳的欢心。他笑着调侃道：“你还是有点东西的吗？深入了解一下。”“哼，要多深入？”大概。秦风用手量了量空气，最后得出结论：一扎肯定不能够。江夏青似懂非懂，脸红说道：“哎呀，你们俩好污呀！我不跟你们玩了。”“哼。”三人聊得如此开心，真的当苏晴雨是空气。苏晴雨感觉到窒息的痛，这种痛已经让她无地自容。忽然，苏晴雨蹲下，抱头尖叫。江夏青跟李林佳吓了一跳，秦风则笑着说道：“我们走吧，这种人不值得同情。”江夏青很好奇秦风跟苏晴雨的关系，但碍于当下的状况，她并没有多问。
。上午十点钟，预赛正式开始，登记报名的一百多名高材生齐刷刷站上答题台，每个人都有一套电子试卷，一共一百道题。虽然美其名曰常识题，但上面的题目都稀奇古怪，其中涉猎历史、科学、人文等诸多板块。江夏青读过很多书，所以他对自己还是有信心的。秦风更不用说，经过一周的魔鬼训练，秦风已经博览群书，阅读量更是达到恐怖的级别。这种考卷对他来讲就是小儿科。秦风只用三分钟时间便提交答卷，电子设备自动将成绩刊登到大屏幕，一百分满分。下方观众看着不可思议的一百分，纷纷表示不可思议。黑幕，绝对是黑幕，哪有人三分钟答完一百道题的？就算看题也看不完吧？下面躁乱不堪，节目组连忙检测设备是不是坏掉了，但检查了三遍都没有问题。秦风坐在休息区，完全不在乎旁人的看法，他自己也不想多做解释，因为强者本就孤独。下方的骚乱也影响到台上答题的众人。江夏青没想到秦风会这么快将题答完。这些题目虽然不算太难，但总要思考的呀。他真的好聪明啊！这是江夏青的第一想法。李林佳提前交卷，随后坐到秦风旁边，插着肩膀冷声说道：“你作弊了。”秦风闭目养神，不予回答。很快，所有人答题结束，秦风与江夏青顺利晋级第二轮。可是。秦风的神奇表现依然在继续。面对更新更难的题库，秦风依然答得行云流水。不管是高深的哲学问题，还是难度系数满格的物理知识，秦风都能精准选出答案。这让其他选手怎么玩？这回不仅观众投诉黑幕，连参赛选手都开始质疑主办方泄题。只有江夏青心里坚持原来的想法。他真的好聪明啊！主办方举行这个节目这么多期，从未见过如此天才型的选手。真就一题不错，又快又准，就连他们自己都觉得是不是哪个方面出现了问题。第二轮六十分为及格线，仅有二十五个人通过。江夏清险线没过线，在众人的非议中，主办方开始第三轮。这次的题目更加偏僻，用选手的话讲，这特么不是人能答的问题。例如，爱斯基摩人生活在寒冷的北极地区，依照爱斯基摩人的传统，老人会被带到漂浮的冰山上，随着海水飘走，最终被冻死或者饿死。问：爱斯基摩人又被称为什么人 ？A. 因纽特人 B. 斯巴达人 C. 鸠米尔人 D. 奥斯托人。这种题目怎么可能会吗？所以，对于绝大多数人，这些题目只能来蒙。这回由于题目难度的加大，秦风做题速度逐渐慢了下来。主办方终于松了口气，终于难住了吧？然而，莫等主办方开心多久，秦风便提交了试卷，大屏幕上再次出现满分的成绩。这回绝对是黑幕了，现场骚乱一团。主办方更是极力解释，并不是黑幕。可惜，这些大学生们都不是傻子，这个世界上怎么会有人掌握这么多的知识量？这还是人的脑子吗？李林佳看着大屏幕上的分数，笑着说道。这下有意思了，他难道不知道装一下的吗？李林佳思考片刻，自言自语道：“有没有一种可能，他真的是天才？这一次，即便是天才学霸江夏青都败下阵来。没办法，真的选不出来。由于第三轮选手们都佩戴了耳机，所以江夏青答题的时候并不知道秦风满分的消息。等他下场的时候，李林佳才把这一事情告诉他。我的天哪，真的假的？他也太聪明了吧！”江夏青震惊说道。此时此刻，他的立场一直没变，始终相信秦风是聪明。绝不是作弊，李林佳笑着说道：“你傻不傻？很明显，这里面有猫腻啊！怎么会有人能随机答对这么多题目，而且都是偏僻的知识点？”江夏青则是摇头说道：“我相信他，因为我见过他在图书馆的样子。”这时，秦风刚从厕所出来，便被主办方堵住了。主办方一脸愁容说道：“同学，你跟我们走一趟吧。”秦风，自己犯啥事了？秦风由于表现太过惊艳，不免让主办方怀疑起来。因为三轮初赛下来，秦风的成绩都是满分。如果不是实力，单靠运气拿满分，简直比中五百万彩票概率还低。所以主办方准备采用纸质试题对秦风重新测试，但秦风却坚决抗议，因为这不公平。凭什么你们认为我作弊，我就要重新答题？你们觉得合理吗？秦风质问道。主办方脸色为难，颇为尴尬说道：“这位同学，你的表现实在是太逆天，让我们不得不产生怀疑。希望你理解。”秦风笑了：“可以，我理解你们，但我有个条件。同学，请讲。你们每通过一轮，不都有奖金的吗？”第一轮每人三百，第二轮每人三千，第三轮每人一万。我现在是通过了第三轮，你们想让我单独增加一轮的话，可以是可以，但要加钱，同意吗？负责人考虑了一会儿，说道：“没问题，我们就按第三轮的奖金发放。你要是再能通过考核，成绩在八十分以上，我们就再给你增加一万块奖金。一万不够，因为你们肯定故意拔高题目的难度，所以我要求的奖金是三万。”负责人有些犯难，但眼下舆论太大，外面成百上千名同学都在焦急的等待处理结果。三万块钱。有点多吧，我们冠军奖池才十万块，同学能不能不能？秦风斩钉截铁说道：“哎，行吧，三万就三万，等会儿我们安排试卷，麻烦你再重新作答。”嗯，负责人走后，秦风乐了，这么上杆子
给自己送钱吗？真有意思。不一会儿，江夏青找到秦风，关心问道：“秦风，主办方找你做什么？”秦风回答：“怀疑我作弊，让我重新作答。”什么？这太过分了！怎么能这样呢？我去找他们负责人。江夏青怒气冲冲，准备为心仪的男孩讨要个说法。秦风则是伸手拉住他，说道：“无所谓，重赛就重赛喽，反正我身正不怕影子斜。”可是，好不公平啊！明明是你聪明。非要说你作弊，这世界上本就没有什么绝对的公平，习惯就好。秦风处事态度圆滑且精明，有着远超同龄人的睿智与成熟。相比较之下，江夏青就比较单纯，不喜压迫，看不惯的事情就必须讨要个说法。这与他的原生家庭与成长环境有很大关系。毕竟江夏青是含着金钥匙长大的，他有与一切不公正抗争的实力。穷人与富人的差距就在这里，富人的试错成本就低，即便遭受失败也可从头再来。但穷人则不同，可能一次败了就再也起不来了。扯远了。老实讲，秦风愿意重赛，最直白的原因就是想要多拿三万的奖金。就在这时，李林家走了过来，呼喊道：“喂，你们干嘛呢？怎么还牵手啊？”江夏青这才意识到自己的手刚刚被秦风拉住，他赶忙收了回来，脸蛋红彤彤，像个害羞的洋娃娃。秦风则很淡定，并不想解释，而是给李林家想象的空间。等会儿校领导要过来，李林家说道。江夏青好奇问道：“校领导，也来参加答题？姑奶奶，您能清醒点吗？”校领导怎么可能来答题？他们是来作为督察员的，专门负责监督秦风答题。为了平息台下一众学生的怨气，秦风听后笑着说道：“这么看得起我，还请校领导过来。”江夏青夸赞道：“没准校领导也想瞧瞧我们本校的天才呢。”过了一会儿，主办方当着所有参赛选手的面宣布秦风加赛一轮的消息。新一轮的单人赛将会在下午两点准时开始。午饭时间到，但秦风并不打算离开综合大楼，因为根据系统提示。本次参与挑战赛时间，包括静坐时间，可以全部转化为积分。努力值，秦风还差三百积分便能在读书领域突破，成为黄级。所以吃饭这一环节就省了吧。大家陆陆续续都去吃饭。江夏青小跑到秦风身边，说道：“秦风，我们也去吃点东西吧，恢复恢复脑力。”秦风则婉拒说道：“你们去吃吧，我不饿。”怎么会不饿呢？你跟李林家去吃就好了，不用管我。那好吧。江夏青情绪沮丧的跟闺蜜离开活动中心，李林家一眼就看出她的小心思。喂喂。你不会真的喜欢上他了吧？李林家不禁吐槽说道。江夏青傻傻地问道：“喜欢一个人是什么样的状态？你照照镜子就知道了。喜欢一个人是会受对方影响的。我怎么没感觉到？当局者迷呗。你现在情绪受他影响太大了。哎，女人呢？你坠入爱河了，而且还是一条深不见底的河流。”江夏青哎呦一声，抓住闺蜜的手说道：“那怎么办嘛？我还没谈过恋爱，恋爱怎么谈？你教教我，我也没谈过呀，我怎么教你？”李林家笑着说道：“那怎么办？”是要先表白吗？你傻呀、啊，哪有女生跟男生表白的？哦，哎呀，先吃饭吧。爱情这东西太复杂，要好好琢磨琢磨。不行，秦风还饿着肚子呢，我要陪他。江夏清气鼓鼓的样子，别说是男生，就连女生都抵挡不住。李林家劝不动他，无奈想了个别的主意。我们先吃饭，然后给他带一份爱心便当过来，岂不皆大欢喜？李林家提议道。好主意啊！快快快，我要亲手给他做一份爱心便当。好、啊，还亲手。大小姐，你确定你做过饭吗？哎呀，小红书上都有教程，难不住我的。李林家半信半疑。很快，他俩驱车回到别墅。江夏青以最快的速度去超市买好食材。李林家则是有先见之明，知道江夏青第一次做饭，所以提前点好了外卖。而事实证明，李林家的决策简直太正确了。哎呀，佳佳，我忘记放的是酱油，还是醋了，怎么办？佳佳，这煤气灶怎么关小点呢？佳佳佳佳，锅起火了，厨房里状况百出。李林家更是差点把房子点着。终于，皇天不负有心人，秦风收到了来自江夏青的爱心便当。只是，当秦风再次见到江夏青的时候，感觉她的样子变了，变得更加可爱了。至于哪里可爱，好像是头发。你去烫头了？秦风忍不住脱口而出。江夏青小脸刷一下通红，支支吾吾不敢说实话。闺蜜李林家急忙圆场说道：“女孩子的事少打听，快吃饭吧，我们佳佳亲手制作的爱心便当。”秦风点头笑着说道：“谢谢。”爱心便当，三荤三素，味道可口，就是分量有点少。这谁做的便当？手艺很好吗？秦风夸赞道。江夏青从小到大没撒过谎，此刻她不敢将真相说出来。幸好闺蜜李林家原厂说道：“我们青青的手艺棒吧？她可是厨房小能手，就没有她不会做的菜品。”江夏青一个劲朝李林家使眼色，示意她差不多得了，但李林家却是一直夸，一直夸。秦风看破不说破，笑着说道：“挺好的，我也会做饭，有机会可以切磋一下。”好，好，没问题。江夏青将手背过去，心虚的小表情已然掩盖不住。很快，
活动中心再次聚满了学生，大家都想当场拆穿秦风，一个个就像身披盔甲的圣斗士，是要狠狠批斗秦风。现场将近一千多号人围观，足以见得大家近乎变态般的热情。校领导亲自到场监督秦风做题，给足了秦风牌面。有了校领导，台下的大家没有再骚乱，更没有怒骂黑幕，他们只想知道等会儿秦风能得多少分。在主办方一阵叽叽喳喳的开场说辞后，秦风登上答题台。节目组为了确保公平公正，让在场的人都幸福，本次秦风单独答题将采用纸质版，所有题目都是经过校领导跟节目组共同筛选的，确保不会出现作弊情况。秦风上台后，台下一阵嘘声，大家都在用讥讽的表情对待秦风，嘲笑秦风无能与虚伪。但是这丝毫不会影响到秦风的心态。还是那句话，哥们什么大风大浪没见过，还怕这？反倒是江夏青气鼓鼓地叉着腰说道：“他们怎么这样呢？真不礼貌。”李林佳笑着说道：“很正常，等会儿成绩出来。”他们就是另一副姿态了。随着校领导说开始，秦风动笔开始答题。秦风猜到这次的加赛难度会是地狱级别的，但是当他拿到试题的时候，他还是有些惊讶。单单每道题的题干就要将近五百字，跟篇小作文一样。主办方故意罗列出很多误导信息，相当于挖了一个大坑，就等着答题者往里面跳。但这一招压根无法难住已经迈入黄级天赋的秦风，因为他能快速阅读题干，并且精准捕捉重要信息，最后通过以往知识的积累与记忆，快速选出答案。这次的超高难度加赛，秦风仅用时不到五分钟便答完全部的一百道题，在场的人都惊呆了。难不成真的有天才？校领导与负责人亲自批卷，现场批卷，大屏幕上投放着秦风的试题。第一题，如果在某个惯性系中看来，不同空间点发生的两个物理事件是同时的，那么在相对于这一惯性系运动的其他惯性系中看来，就不一定是同时的。时间是一个坐标数据，某个坐标系中时间为坐标相同的两个不同位置的点，在另一个坐标系时间为坐标不同是很正常的。所以。在狭义相对论中，同时性的概念不再有绝对意义。坐标数据是没有绝对的，相同的一个点在不同的坐标系中，四个坐标数据完全可不相同，它同惯性系有关，只有相对意义。但是，对于同一空间点上发生的两个事件，同时性仍有绝对意义。三维空间坐标相同的两个不同时空点，仍然是两个不同的时点。但是，狭义相对论规定，这两个不同时空点的时间为距离是等效的，规定是有绝对意义的。这体现了什么原理 ？A. 量子力学 B. 相对性的统一化 C. 时间恒定理论 D. 惯性同一理论，诸如此类。这玩意就连百度搜索都搜不到，但秦风却能选出来，而且正确率在百分之百。最终，经过校领导的亲自阅卷，秦风这一轮依旧拿到满分的成绩。台下再也没有黑幕黑幕的吆喝声，反倒是满堂的喝彩与掌声，大家都被秦风超硬核的大脑所折服。主办方心情也是无比激动，一战到底节目举办这么多期，他们还是第一次遇到这么聪明的选手。秦风面对台下如雷般的掌声，表情很冷酷。秦风可不像其他小屁孩一样咋咋呼呼。对于秦风来讲，很多时候，赞美的言辞与嘲讽的嘴脸，对他来讲都毫无意义。秦风只关心钱，因为钱最实际。主持人公开夸赞秦风，称他为最强大脑天才，魔都大学最聪明的高材生。台下的江夏青更是手都拍红了，他激动地拉着李林佳的裙子：“我的姑奶奶，你慢点扯，都要走光了。”李林佳赶忙制止他的粗鲁行为：“抱歉，抱歉，我太开心了，他真的好聪明。”这话你都说了八百遍了，仙女的事情你别管。江夏青任性起来，耍着他的小脾气。江夏青属于既冷又热性格，他对不熟悉的人很高冷，但一旦你成为他的朋友，那感觉就不一样了。主持人拿着话筒采访秦风，说道：“这位秦同学，请问对于学习，对于知识，你有什么好的秘诀没有？你是如何做到能够在这么短的时间内将这些高难度题目全部答完呢？而且正确率在惊人的百分之百。这种情况，一般人都会讲，我是通过自己的努力才达到今天的成就，并鼓吹一波天道酬勤，给台下的同学们打打鸡血。”但秦风不想这样，他喜欢实事求是，所以秦风只回答了两个字：“天赋。”秦风冷声说道。台下很多人都笑了，但没有一个人是不服的。主持人用夸张的语气说道：“天赋说的简直太棒了，但我相信天赋的背后是汗水的积累。”让我们一起期待晚上的冠军之战吧。秦风走下台，并没有很开心，因为主办方说奖金要等到冠军之战结束后一起发放。秦风有些郁闷。这时，很多热情的同学们都围了上来。纷纷朝秦风索要签名，秦风被挤在人堆里。秦风好奇问道：“你们为什么要跟我要签名？”同学，我想跟你学习，变成跟你一样的天才。是啊，秦同学，我这回真的对你五体投地了，你就是我的神呐、啊！原谅我之前对你说脏话，你是真的超强大脑，期待晚上你能夺冠。秦风看着大家如此真诚的模样，不禁笑着说道：“谢谢大家的喜爱，但签名暂时算了吧，我还能变得更好。等到那时，你们再崇拜我也还来得及。”人群之外。江夏青想要上前祝贺秦风，却因为人太多被挡住。天哪，大家的热情程度也太高涨了吧，好夸张！江夏青有些小情绪，气鼓鼓说道。李林佳点头应允说道：“真是头一次啊，什么头一次？头一次
有我们在的地方，焦点却不是我们。看来这个世界不光是看脸看身材的。你这么说还真是哎，这就是知识的魅力吗？的确，聪明的人很难让人不崇拜，因为对于大多数人来讲，大家都是普通人。晚上将会举行一战到底冠军争夺战，从三轮中晋级的选手将会分别站上答题台，题目不多，一共五道题，依照梯度逐步升高，最后一题堪称魔鬼级别。选手每答完一道题目，都会获得对应奖金，选手可选择继续或者放弃。放弃下一题可以直接拿走奖金，反之，如果继续作答，最后失败将会失去之前累计的所有奖金。每位选手都会一次场外电话求助的机会，冠军只有一个。节目组默认答对五道题便能获得冠军。这里有好奇观众会问，如果同时出现两个人都答对五道题怎么办？节目组对此微微一笑，那是绝对不可能出现的结果。决赛正式开始前，秦风的舍友们蜂拥而至，狂奔来到活动大厅。他们虽然都知道秦风要来参加比赛，但以他们对秦风的了解。秦风肯定属于炮灰，重在参与的那种。直到下午三点，社长睡醒，刷了刷校园微博，天才少年霸榜，点进去一看，我的天哪，竟然是秦风！李靖更是瞪大眼珠子，险些当场昏厥。这不，刚知道消息，哥们五个便狂奔而来，甚至五个人都没洗漱。你真的狗啊！竟然偷摸背着兄弟们来答题！李靖冲着秦风喊道。秦风笑答：“我可没偷摸，早上告诉你了，你难道忘了？你告诉我了吗？你说来答题，但你没说来拿奖了。”李靖脑回路新奇说道：“学习吧，兄弟，知识能带来财富。”秦风拍了拍李靖肩膀说道：“能带来对象吗？能啊，就在刚刚，有无数妹子加我微信来着，我都没搭理。”这话直插李靖心窝子。李靖赶忙对社长郭涛说道：“郭哥，你别拦着我，看我不削死他！”哈哈，你削死他，谁给你介绍对象呢？有道理。接着，李靖一脸坏笑的看着秦风说道：“兄弟，你不能看着我一直单下去吧？你怎么忍心的？你不是对爱情失去兴趣了吗？”上次，你啊，停，不准再提上次。爱情虐我三百遍，我待爱情如初恋。峰哥，我这辈子没求过别人，这次算我求你。有妹子再加你，能不能介绍给我认识认识？话音刚落，真的有小女生凑了过来，兴高采烈拿着一个笔记本，兴致盎然对秦风说道：“你好，同学，我想跟你合个影，可以吗？原先我在图书馆见过你，你真的很用功刻苦，我想以你为榜样。”这个小女生相貌平平，个子小小的，但笑起来却很有力量。或许我们可以加个联系方式。秦风温文尔雅说道。这令女孩无比惊喜。要知道，秦风之前都拒绝过 N 多个女生的微信请求了，她没想到秦风竟然会主动加她，这令她欣喜若狂。真的吗？那真是太好了。我有不懂的问题，可以跟您请教吗？当然，不过我有个朋友对知识同样充满渴望，但就是有点懒。我可以介绍给你认识吗？一起学习，没问题啊。秦风眼神一扫李静，李静的脸刷一下红了。好家伙，秦风真给推妹子呀！只不过这小姐姐很明显不是自己的菜，但是出于礼貌。李静战战兢兢上前，轻声说道：“你好，同学，我是秦风舍友。”女孩并没有表现得很抗拒，同样露出治愈般的笑容，说道：“你好，我叫小丽，你是秦风的舍友，想必也很爱学习吧？”我，李静想了又想，还是点了点头。那我们以后一起学习吧。在互换完联系方式后，女孩便离开了。李静小心脏扑通扑通乱跳，我的哥，下次能不能先事先打声招呼？我这形象太差了。李静埋怨道：“你也知道差，下次出门好好打理打理。”男人可以不帅，但至少要干净阳刚。”秦风说道。“哎呀，知道知道，不过以后能不能多推点身材好看的小姐姐？身材好看的，穿黑丝的呗。啊，对对对，然后最好是胸大腿长的。啊，对对对，对你个锤子！今天我告诉你，如果你还不能从最低级的趣味中走出来，你这辈子就废了。天天黑丝渔网的，俗不俗啊？今天是我第一次给你介绍，也是最后一次，能不能成在此一举？”秦风的这番话让郭涛等人连连鼓掌。就连李靖本人都有些无地自容。正当李靖下定决心、痛定思痛、准备奋发向上、努力变优秀的时候，舍友王小杰忽然喊了一句：“卧槽，黑丝！”伴随王小杰这一声黑丝，众人的目光齐刷刷望向远方，包括秦风本人。可可嗨，李靖当场就要掐秦风的脖子。刚刚怎么教育我的？我掐死你！秦风笑了，边笑边说：“黑丝是信仰，但信仰只能作为精神力量支撑你不断前进，而不是消耗品。那样的话，只会掏空你的身体。”你这真是老母猪戴胸罩，一套又一套。正当两人打闹时，郭涛赶忙制止李静，并说道：“快住手，校花登场了。”李静吓得一激灵，赶忙选择撤退，因为他们都知道秦风跟校花江夏青那层隐秘的关系。这种瓜，他们最喜欢吃了。江夏青给秦风买了晚饭，不仅有披萨蛋挞，还有脆皮炸鸡，更有梅菜扣肉。旁人羡慕不来，这种待遇那真是全校独一份。李静哥几个一边看一边淌哈喇子：“秦风，饿了吧？快吃饭。”决赛马上就要开始了，江夏青笑着说道：“谢谢，你们吃了没？我们减肥，好吧。”两个身材绝美的女孩竟然在一起减肥
。果然，减肥是女生们一辈子事业，无论什么时候都要贯彻执行。秦风叫舍友们过来一起吃，郭涛、李金哥几个都不好意思，他们赶忙表示吃过了，实际上他们都饿一天了。既然他们如此客气，秦风自然不再谦让，直接风卷残云一般解决了晚餐，速度之快让李林家感到诧异。李林家忍不住贴在江夏青耳畔说道：“这要是他成为你未来老公，你可养不起他，他饭量可真大。”江夏青则是满脸幸福的表情，说道。没关系，我可以做饭给他吃。第二十三章，当众撒狗粮啊！一战到底冠军挑战赛正式开始，本次决赛将进行电视台转播，十位入围选手都跃跃欲试。要知道，每达对一题奖池都有一万块，心动是必然的。当然，鉴于秦风之前的逆天表现，大家对于争夺冠军的欲望不是很大。秦风作为压轴出场，并不紧张，反倒是江夏青一直用手紧紧抓着闺蜜李林家的胳膊。佳佳，我当时登上青年大学习专访的时候，都没现在紧张。江夏青忍不住说道。我真是服了，别掐我！哼，秦风的好舍友们则是一人一份外卖，在秦风旁边吃的嘎嘎香。老秦，你拿了这十万块，准备去干嘛？有什么打算？社长郭涛问道。李静也迫不及待问道：“要不你请客，咱去洗脚呗？洗不正规的脚，洗不被定义的脚。”秦风汉语，就你那汗脚，还想怎么不被定义？李静，别说我脚臭，你的也不香。秦风表态说道：“拿到奖金，请大家吃饭喝酒，洗脚算了，违法的事儿咱不干。”喂喂，你胆子也太小了吧！李静笑话说道，并不是因为胆子小，而是觉得那地方乌烟瘴气，影响我气运。气运？你还信这？我还真信。所谓一剑破九贵，气运这东西很玄学，以后等你吃了亏就懂了。聊天的功夫，台上已经有五位选手答题完毕，其中三个倒在了第三轮，两位仅答对一题便果断放弃，显然后两位是保守派。比赛所有题目都是百度搜索不到的，或者说短时间内很难找到答案。终于在半小时后，黄金档晚上九点，秦风登台，现场台下掌声雷动，更有粉丝一个下午做出了粉丝灯牌。这极致的热情让秦风都吓一跳。秦风坐下，面对主持人与镜头，显得非常自然放松。主持人笑着说道：“秦风同学，在比赛正式开始前，能采访你几句吗？”“不能，抓紧时间吧，赶着吃宵夜呢。”秦风回应。台下一片大笑，主持人倒也没有尴尬，因为他知道秦风的实力。好，那咱话不多说，直接开始。希望你能够拿到我们今晚的大奖。灯光音乐已就位，台下瞬间变得安静下来。聚光灯打在秦风身上，秦风深吸一口气，专注答题。第一题，请问圣多美和普林西比民主共和国首都在哪里？屏幕上有四个选项，分别是：我选 A， 圣多美。回答正确。第二题，请问一下，哪种是华夏少数民族中的畲族的传统节日？我选 B， 乌饭节。回答正确。第三题，拉索是谁发明的 ？B， 米国人加德逊。回答正确。第四题，世界憋气吉尼斯纪录保持者，他的记录是 ：D， 二十四分三秒。回答正确。还剩最后一道题目，如果秦风选手能够答对，他不仅可以获得之前的所有奖池，更能拿到十万块的冠军奖励。主持人一番情绪调动后，台下学生们再次躁动起来，如同他们拿到大奖一样。江夏青专注地望着台上，在聚光灯的照射下，秦风的颜值直接拉升了一个档次。如果秦风之前算小帅的话，现在真的可以成为一级美男了。即便是眼光如此之高的李林佳，此刻打分的话，都能给秦风打八十五分。男性的魅力夹杂智慧光芒，已经辐射全场。万众瞩目中，最后一题开始了。主持人，请听题：在做等离子物理实验的时候，如果把第三能量的极坐标向负方向调整三个阿尔法单位，那么最终的结果将会产生什么影响？这题一出，台下一片哗然。这什么鬼啊？这怎么可能答出来？秦风又不是物理系的，退一万步，即便是物理专业学生，这种高深的离子物理实验，本科根本触及不到。这次秦风并未立马选出答案，而是在思考。这太为难人了。节目组明摆着欺负人，这不是选择题，这是一道物理计算，而且计算量大的离谱。江夏青打抱不平说道。李林佳反倒愈发相信秦风，他说道：“别急，稳住。”台下的同学们也在疯狂用手机搜索答案，但连个毛都没搜出来。你可以选择一次场外援助，给指定好友拨打电话。主持人提示道。这下台下大家都下意识拿起自己手机。即便很多人连秦风联系方式都没有，江夏青更是慌忙找手机。我手机呢？手机手机。江夏青手忙脚乱说道：“淡定淡定，就算他给你打电话，你能知道答案吗？不知道，那不就得了？等着吧，没准有奇迹呢。”倒计时开始，现场紧张的气氛到达极点。我选场外援助。秦风开口说道：“好。”秦风同学申请了场外援助。你现在有一次语音通话的机会，语音时长半分钟。现在开始。秦风拿出手机。随后翻了翻通讯录，由于是直播投屏，所以秦风通讯录被投放在大屏幕上。当秦风翻找手机号码的时候，台下舍友们的心简直要爆炸了。
他们是寄希望秦风选他们，又希望千万别打给自己。终于，大屏幕上出现江夏青的名字，真的是你，青青。李林佳惊讶说道：“可是我也不知道答案，怎么办？”说话功夫，电话打来了，全场寂静，所有人都在关注二人的通话。喂，秦风主动说道：“喂，秦风，我在。”江夏青紧张的说道：“在干嘛？”秦风笑着说道：“啊，我在，我在看你答题啊。今天谢谢你的炸鸡跟披萨。”晚上一起吃宵夜吧，我请客，有时间吗？有有有，但是主持人听到他俩的对话，人傻了，这是在撒狗粮吗？这也太不尊重节目组了。不过这狗粮吃的好甜，不仅主持人吃了一嘴狗粮，活动大厅近千名学生都被秀了一脸。他竟然拿场外求助时间去撩妹，台下嘘声一片，但大家并没有恶意，单纯为单身狗鸣不平。很快，半分钟时间到，秦风必须在十秒钟内作答。秦风一脸从容淡定，在倒计时还剩三秒的时候，缓缓说道：“前几道题我都是猛的，但这题我是真知道。答案选 C， 二嘎马一步气龙根号三，回答正确。恭喜秦风同学获得本次一战到底全部奖池。”主持人沸腾了，台下更是沸腾了。江夏青激动的跟李林佳抱在一起，吓死我了！江夏青哇的一声哭出声。秦风这个冠军拿的毫无技巧，全是感情，尤其是最后一波场外求助，那简直妥妥的撩妹语音呢、啊。这种不着边际的撩拨，女生压根就受不了。那一刻，江夏青承认自己的 DNA 动了。本次秦风参赛，共计获得十八万三千三百元，将近二十万。这钱虽然在魔都连个卫生间都买不起，但对现阶段的秦风来讲，算是第一桶金。秦风很高兴，在接受采访的时候，主持人问了好多问题，例如你最想感谢的人、未来的职业生涯发展，以及拿到这笔钱想要做什么。秦风一一做出回复。最后，主持人八卦问道：“秦风同学，请问你在最后场外求助环节？”与你打电话的那个女孩子跟你是什么关系？台下众人纷纷起哄。江夏青听到后，小脸刷一下就红了，心跳更是止不住狂跳。江夏青心里在期待，但具体期待什么，她也说不上来。但是秦风却直言，普通朋友关系，就这么简单，就这么简单。这个回答让台下的男同胞们义愤填膺。虽然他们十分佩服秦风的变态及天赋，但跟女神江夏青比起来，显然秦风的分量还是欠点。这个臭小子，明显得了便宜还卖乖，气死我了。别气了，兄弟，你有种就跟人家去比一比，用实力说话。我什么时候才能跟女神成为普通朋友呀？哎，江夏青听到“普通朋友”四个字，表情明显很失望。其实她心里清楚，两人相识才不到十天，也仅仅就是普通朋友的关系。李林佳看出闺蜜的委屈，安慰道：“别跟男人一般见识，他当我们普通朋友，我们当他也是普通朋友。乖，我们一定要平等。”江夏青点了点头，笑着说道：“嗯呢，平等。”当所有奖金全部打到秦风账户上后。秦风感觉心情愉悦，果然，只有当钱包鼓起来，人才能开心起来。活动结束后，既有跟秦风合影留念的铁粉，又有在校园贴吧上带秦风节奏的黑粉。在平行世界里，秦风可是做主播的，这种小黑粉，秦风见过太多了，无非是带他跟江夏青的节奏。秦风觉得无所谓，黑就黑喽。秦风行走江湖这么些年，靠的就两个字：心态。晚上，秦风请客吃饭，并且亲自邀请江夏青与李林佳，但是因为秦风的那一句普通朋友，李林佳便当即拒绝了。原因很简单，因为普通朋友是不会在晚上十点之后去一块吃饭的，除非很要好的朋友才可以。这点李林佳很较真，这跟他较为理性的性格有关系。江夏青虽然恋爱脑，但她能知道孰轻孰重，所以她还是站在闺蜜这边。那我们改天好了，今天确实太晚了。最后感谢你们的午饭跟晚餐，没有这些食粮，我也不可能答题这么迅速。秦风笑着说道：“那我们回见，回见。”江夏青还没说拜拜呢，便被闺蜜李林佳拽走了。当晚，秦风哥几个喝得酩酊大醉。秦风以一己之力战胜寝室原先的酒神及酒皇，一整夜的时间，秦风喝了一斤半白酒，外加十瓶啤酒，那简直神人一般。这要多亏秦风远超常人的代谢能力，能够为他提供更多的解酒杯。第二天，郭涛、李静他们在酒店里睡成死猪，秦风则是睡到九点多便醒了。当自律成为一种习惯，真的会睡不着。秦风并没有着急回学校，而是在市区溜达溜达。所谓人靠衣装，佛靠金装。秦风现在要想褪去稚嫩，必须要整套像样的西装。这里的西装并不是正装，而是那种休闲西装，给人干净、清爽、阳光的感觉就好了。原先秦风兜里比脸多干净，自然没有额外的钱去包装自己。但现在秦风有了十几万资金，形象投资自然必不可少。魔都有很多奢侈品品牌店，里面别说是衣服，就算单纯一条领带都可能几十个 W， 这一点不夸张。就目前秦风的财富状况，不足以去那种地方，还是去热闹且繁华的购物中心瞧瞧吧。秦风走进购物中心。直奔五楼服装区，他的目的很明确，就是要买两身休闲西装，价格在两三千左右的，再买两双皮鞋，两条腰带，最后再去做个头发，齐活。在这里，服务员很热情地招待秦风，不厌其烦地帮秦风挑选适合他的西装。所以说，
，并不是每家商场服装店都有狗眼看人低的服务员。秦风也不墨迹，相中就打包。很快，秦风便满载几个提包从店里出来，下一步就是去搞个发型。之前秦风的发型很普通，每次去理发，秦风就会跟理发师说：“中间打薄，两边推平。”老实讲，这应该是全国最普遍的发型了。秦风这次准备单纯简短就好，切记使用推子，一旦上了推子，整个人气质就变了。所以，秦风找了个家高级的理发店，在表明诉求的时候，秦风直接上图。理发师秒懂。二十多分钟后，秦风气质完成蜕变，已然从稚嫩的学生成长为风度翩翩的青年。理完发之后，已经到中午了，秦风肚子开始咕咕叫。于是，秦风找了家快餐店，点了披萨、炸鸡以及小汉堡。这些食物虽说不怎么健康，但秦风现在是长肉阶段，只要能长肉，其他危害可以暂时忽略。午餐开动，秦风拿手机刷起视频。他发现，现在这个世界娱乐市场依旧很活跃，各类短视频平台更是层出不穷，不乏有搞笑的段子、爆笑视频。只是在音乐领域，这个世界里很少有触及人内心的音乐，更多的是一种曲调简单、旋律欢快的网络歌曲。这种歌曲咋一听很火，但不耐寻味。而且，有的歌十分低龄，例如《我们一起学猫叫》，一起喵喵喵喵喵，秦风就无语，这也能叫歌？还霸榜？秦风准备整顿一下当今歌坛，秦风唱歌的冲动越来越强烈，他准备吃完饭就去买吉他。就在秦风快要吃完的时候，他发现一个一对很恩爱的情侣。宝贝，我给你点了最喜欢吃的鸡翅，还有榴莲千层蛋糕。今天是我们恋爱一周年，中午我们就简单吃一顿，晚上还有惊喜。什么惊喜？女孩满是激动说道。保密。秦风隔着一个座位都能闻到爱情的酸臭味，他心想赶紧吃，吃完赶紧走。这时，女孩不经意间碰洒了一杯果汁，男孩赶忙呼喊服务员：“服务员，你快过来一下，把桌子擦一擦。”服务员赶忙过来。但当服务员与男孩眼神对视的那一刻，男孩慌了。眼前这个服务员并不是别人，正是他的妈妈。秦风专注干饭，并没注意到隔壁男生那桌发生了什么。等秦风吃完，秦风去了趟洗手间，刚洗完手，秦风便听到杂货间的哭泣声。因为杂货间跟洗手间是挨着的，所以秦风听得还算清晰。正当他疑惑的时候，杂货间出来了一位身穿工作服的中年女人。她刚刚擦完泪水，红着眼睛继续忙碌在她的工作岗位。成年人，每个人都有难言之隐。都有需要背负的沉重。出于好奇心态，秦风并没有立马离开，而是坐回原位，准备观察一波。通过他几分钟的观察，秦风发现了一些端倪。这个中年女人眼神时不时朝隔壁情侣桌望去，眼神中还带着心酸，直觉告诉秦风肯定有问题。餐桌上的女孩也注意到对方的眼神，感觉很难受。于是，女孩很生气地对中年女人说道：“你能不能去另一边？你老是盯着我们看，我们怎么吃得进去？”中年女人连忙道歉。慌乱的她甚至不小心扭头的时候撞到桌角。对不起，对不起，打扰你们用餐了。此刻，那个男孩一句话没吭，只是将头埋得很低。这下，秦风算是明白怎么回事了。这感情，男孩拿着妈妈辛辛苦苦打工赚来的钱，来这里跟另外一个女人甜甜蜜蜜。从辩证角度来看，男孩女孩约会没什么，即便男孩拿家里钱请女孩吃饭也没什么。只是刚刚这孩子将头埋下的时候，那位中年女人脸上满是愁伤。接下来，中年女子继续去别的地方拖地，男孩将头抬了起来，再次笑容满面的跟女朋友聊天。当时，秦风的情绪还是有波动的，倒不全是因为可怜那位母亲，只是觉得他为什么要把头低下去呢？或许是怕丢了面子，又或许是不好意思。总之，男孩在母亲与女朋友做出了他的选择。没一会儿，男孩借口上卫生间，专门将中年女子拉扯到店外。秦风悄悄跟了上去。秦风本以为男孩出来是安慰母亲的，没曾想秦风听到的却是数不尽的埋怨：“你怎么跑这里来打工了？万一我女朋友知道了怎么办？多丢人呐！”男孩气不打一处来：“儿子。”是妈妈的错，我也没想到在这里碰上你们。原先的工厂因为环保问题停工了，所以我想着进城当几天服务员，没跟你商量，你别怪妈妈。男孩脸上满是怒气，秦风真搞不懂，年纪轻轻二十多岁的年纪，怎么这么大火气，而且还是跟自己的妈妈。你知道我对象家什么条件吗？父母都是编制内，家里有三套房，咱家呢？是是是，咱家条件是不如他家，但是求你别但是了，我不你给我多大帮助，你别拖累我成吗？成成，妈妈答应你。男孩又埋怨了一阵后，甩脸说道：“晚上我还要去吃饭，你给我再打两千块钱。”“好，我下班就给你打，现在就打。现在妈妈没手机，上班时间不允许带。”“行吧，行吧，你别忘了。”男孩扭头回到快餐店，这位母亲深吸一口气，想要让自己的情绪平复，但儿子的话却如同一把钢刀扎进他的心里。女子本弱，为母则刚。中年女子多年在外打工，单独拉着孩子，供他读书、考大学，不管多苦多累，都未曾落泪。但现在……仅仅因为儿子的几句话，心底的委屈便化作滔滔江水翻腾出来。秦风见状，上前说道：“要这种儿子有什么用呢？给别人家养的。”女子见到秦风，起初一愣，随后擦了擦眼泪，说道：“他还小，不懂事。你错了，他可不小了
，我刚刚观察了，他对女朋友很细心、贴心、关心，却把最坏的脾气留给你。说到底，还是你太溺爱他了。”中年女人咧嘴露出苦笑，说道：“他小时候不是这样的，直到我跟他爸爸分开，可能还是怨我吧，我没能力给他更好的生活。好的生活从来不是父母给的。这位妈妈，人活一辈子，不能总为孩子考虑，要为自己而活。谢谢你，小伙子，我只是看不惯而已。相见即是缘分，或许我可以帮帮你，帮我。”一个人三观的养成与很多因素有关，基因、性格、原生家庭背景等等。小时候越是缺爱的人，长大后往往过度极端，讨好别人。秦风重新回到快餐店，但这回他并没有坐到自己的位置，而是直接来到这对情侣中间。美女，我是街头魔术表演者，能耽误你几分钟时间吗？秦风上来，油腔滑调朝女孩搭讪。秦风这可是刚刚捯饬完的，颜值的话至少八十五分以上了，而且他的眼神很深邃，搭讪的话，即便再唐突，也不会有女孩觉得讨厌。只是女孩觉得没什么，男孩却是炸毛了。你神经病啊！我们在吃饭没看着吗？奶凉快奶呆着去。男孩带有很深的敌意说道。秦风则完全不搭理，眼神一直盯着女孩看。女孩颜值中等偏上吧，但秦风有个特点，她的眼神时刻都能做到深情。女孩被看得很不好意思，但她内心还是有种小鹿乱撞的感觉。这种心动她好久都没体验过了。男孩见女孩不表态，直接上手抓住秦风的衣领说道：“你走不走？别逼我动手。”秦风则双手摊开，表示小心别扯坏了，很贵的。女孩见状，皱着眉头说道：“吴雷，你能不能冷静点？动不动就打人，好粗鲁。”男孩赶忙松开秦风，强压怒火说道：“可是他在调戏你，我是你男朋友，还不能发火吗？”秦风听后笑着说道：“调戏，别乱扣帽子啊！我只是想表演一个魔术而已。”“对啊，人家又没恶意，你真小气。”女孩冷哼说道。接着，秦风直接越过男孩，开始用他修长的手玩弄一些花样。现在很多女孩都是手控，尤其喜欢手指好看的男生。巧了，秦风就有一双好看的手。秦风摆弄出很多花样，逗得女孩十分开心。这下男孩彻底怒了，怒发冲冠为红颜，别管是英雄还是狗熊。男孩直接端起果汁朝秦风脸上泼去，秦风瞬间躲开。秦风等的就是这一下，既然他故意挑衅，出手简单教育一下，那也是情理之中的事情。秦风故意激怒男孩，让他与自己发生肢体冲突，但很明显，男孩并不是秦风的对手，他的头被秦风死死按在桌上。打架这种事不提倡，因为这年头打架成本太高。但如果按互殴定性就不一样了。秦风知道分寸在哪，所以点到为止。关键时刻，女孩被吓得躲到一边，大气不敢吭，甚至比吃瓜群众闪得都快。王八蛋，你放开我，老子要跟你拼了！男孩暴怒之下，开口大放厥词。秦风没惯着他，直接甩给他两个大嘴巴子。原生家庭没教育好他，秦风作为社会的代表，自然要让他吃吃苦头。儿子被打，最心疼的只有母亲。中年女人挤过人堆。拼命扯开秦风的手，哀求道：“小伙子，别打了，求求你了，是他的错，我替他向你道歉。”既然母亲求情，秦风松开了男孩的脑袋。已经被愤怒冲昏头脑的男孩，直接拿起一个玻璃瓶就要朝秦风脑袋上砸。秦风一动没动，只是用冰冷的眼神盯着男孩。男孩的手瞬间停滞在半空，手臂更是微微颤抖。秦风太了解这种男的了，别看表面张牙舞爪，一副天不怕地不怕的模样，实际上只是虚张声势，孬种一个。不敢吧，你个怂货！刚刚对你妈那种牛逼劲儿呢？你的脾气只会留给最亲近的人是吗？在家是少爷，出门狗屁不是，谁会惯着你？花你亲妈的血汗钱去泡妞，你怎么有脸的？别他妈跟我谈原生家庭！现在社会上原生家庭有问题的多了去了，我也没见有像你这么软货。你就是一个吸血鬼，在外不敢承认自己有什么样的家庭，对内却疯狂吸你母亲的血。秦风字字珠玑，说的男孩哑口无言，他恨得咬牙切齿。中年女人安抚着男孩的情绪说道：“儿子，都怪妈不好，我就不该来这儿。”这一生儿子也让之前的女孩破防了，她直接走出来，气冲冲说道：“吴雷，她是你的妈妈，你的妈妈在快餐店打工。”吴雷瞬间脸色羞红，不敢承认。女孩彻底无语了，她的脸色变得超级难看，说道：“你不是说你的妈妈在海外度假吗？你这个骗子！佳佳，对不起，我不是故意的，我只是，只是，只是什么？分手吧，跟你这种人没什么好谈的，我们压根不是一个阶级。”佳佳，佳佳，女孩拿包离开快餐店。周围看热闹的人都不禁议论纷纷，一半人觉得男孩很可怜，一半人觉得他很可恶。秦风已经做好跟男孩继续纠缠的准备，最快的情况无非是去趟派出所，民警同志出面调解一下。但让秦风有些意外的是，刚刚女友的离去让男孩痛哭流涕，而且是抱着中年女子哭。秦风一瞧，哟，知道哭了，说明还能改造。在母亲的安抚下，男孩逐渐冷静下来，他抓住母亲的手说道：“对不起，妈，之前是我不对，我没敢认你，我以为只要我一直瞒下去。”就能等来好结果，但是梦就是梦，总有破碎的时候。是妈不好，你快去把女孩追回来。不追了
，佳佳说的没错，我们根本就不是一个世界的人，他值得更好的。未来我会通过自己的努力弥补我之前所犯的错，咱们娘俩日子会好起来的，对吧？中年女人眼红落泪，她盼望自己儿子长大，已经不知道多少个日夜了。中年女人点头应允道：“会的，儿子，只要踏踏实实、勤勤恳恳，日子总不会太差。”母子俩的对话让很多围观的人鼓掌。这掌声是送给这位母亲的。你可以说她没文化，可以说她过度溺爱孩子。但一个母亲对自己孩子的爱是无法抹杀的。事后，男孩转头面向秦风，秦风活动活动手腕说道：“怎么，想要继续吗？”男孩长舒一口气说道：“谢谢你了，哥们，把我的梦打碎了，让我从黄粱美梦中清醒。是你的那两个耳光，让我重新认识了自己。谢谢你。”说完，男孩深深鞠了一躬。秦风直言：“梦分好多种，有的梦单纯就是梦，而有些梦则是可以实现的。刚刚下手有点重，单纯只是为了你的母亲，她很辛苦。永远不要把最糟糕的脾气留给最亲近的人。”我知道，谢谢你。等谢我，在你没做出点成绩之前，我不想接受你的道歉。走了。秦风不想跟他们攀扯上关系，今天出手的原因仅仅是因为看那位母亲可怜，仅此而已。秦风从快餐店出来后，想要去琴行买把吉他，但好巧不巧，在电梯口遇到刚刚那位姿色平平的女孩，她似乎在有意再次等候秦风。帅哥，我在这儿。女孩开心的跑上前，拿着手机，想要秦风的联系方式，方便日后交流感情。秦风简单直接，回答了个一个字：滚。如果能用一个字表达自己最真实的想法，为什么不去说呢？难道因为这个字是脏字就不去说吗？嗯哦，秦风可没那么高大上的品格，高尚到连一个脏字不说。女孩当场懵了，这个男人怎么变脸速度比变魔术的速度都快？你个臭屌丝，拽什么拽？跟我玩高冷是吗？女子破防，指着秦风吼道。秦风笑了，回应道：“我是臭屌丝哦，臭屌丝都不想搭理你，气不气？”你，秦风没再跟他废话，直接扭头离开。毒瘤女人在那无能狂吠。其实，社会上很多优越感很高的女人，看谁都低人一等，谁惯的臭毛病。这场小小的午饭风波后，秦风来到一条专门卖琴的中央街，在这里，不管是新手还是老手，都能挑选到一把适合自己的吉他。秦风虽然很喜欢听歌，也喜欢唱歌，但不懂乐器，不能边弹边唱。如今，秦风有系统加持，只要肯努力，学会吉他也就是分分钟的事儿。于是，秦风准备选一把贵点的。都说吉他是歌手的另一个女人，一旦选中，就要负责到底，所以。秦风在挑选吉他的时候十分慎重，除了品质，秦风更看重演员。终于，秦风在一家琴行中驻足良久，准备就在他消费。这里的吉他款式很多，价格也好，最最关键一点，老板娘留短发的样子超级好看。琴行的老板娘是个短发的甜辣妹，所谓甜辣妹就是指有辣妹的性感身材，同时又有甜妹白皙干净的肌肤。老实讲，算个大美女。但是秦风今天可不是来撩妹的，而是来挑选吉他。秦风喜欢摇滚，喜欢吉他与烟灰嗓相互撕扯的声音。老板娘，你们店最贵的吉他多少钱？秦风客气问道。老板娘抬头看了一眼秦风，瞧着眼前这位乳臭未干的毛头小子，冷笑了一声，说道：“小鬼头，你懂音乐吗？”“第一，我不是小鬼头；第二，我懂音乐。”秦风回答。来，弹一首。老板娘递给秦风一把吉他，秦风将吉他握在手中，完全不会，甚至连哪个音弦能弹出什么音调都不知道。没办法，不会就是不会，这玩意装是装不出来的。想拿吉他去女孩面前装逼，我劝你省省吧。音乐是用来温柔人心灵的，不是用来装逼的。老板娘心直口快，说完便要起身拿走秦风手里的吉他。秦风向后倒退了两步，眼神从老板娘傲慢的身材上扫过，说道：“音乐如果不是用来装逼，那将毫无意义。你这吉他挺好的，借我三天，我给你弹一曲，怎么样？想得美！你知道这把吉他多少钱吗？不知道，但我能实现它的价值。”油嘴滑舌，赶紧把吉他还回来。这把吉他是老板娘的吉他，对她来讲意义非凡。她现在。其实早就厌倦了市场上的主流音乐，那些曲调柔和的曲子真的很难打动人的内心，更无法触及人内心最深处的共鸣。秦风并不想夺人所爱，但他却想要证明自己。秦风直接给老板娘转账十万块，连眼皮都没眨。三天之后，物归原主，这十万块是押金。走了。接着，秦风直接背着吉他就跑，老板娘修长洁白的大长腿一路小跑都没追上。这个臭小子，我早知道就不该给他，气死我了！老板娘气急败坏说道。能够随随便便转账十万块的小屁孩，肯定是哪个纨绔子弟。女孩名叫三三，今年二十五岁，对音乐有着独特的理解与领悟。店里每一把吉他都是她的情人，情人被人抱走，三三首先想到的就是报警。只不过在一瞬间，三三脑海中闪过刚刚秦风离开时眼神中的自信。秦风的眼睛里是有光的，这跟三三见过的其他爱玩的男人都不一样。思来想去，三三决定暂时不报警了。算了，等他三天好了。如果三天之后秦风迟迟不来，那就只能寻求警方帮助了。另外一边，秦风捧着这把吉他，飞快在马路上跑着。尽管三三并没有追来，但秦风却有些享受这种疯狂逃窜的感觉。秦风并不懂吉他，甚至不懂乐谱，
但没关系，只要秦风肯努力，系统可以带来足够的天赋。当天晚上，秦风便单独在音乐房间埋头苦学，从最基本、最入门的音乐符号开始学起。同一时间点，正当秦风埋头苦读，沉浸在音乐的海洋无法自拔的时候，江夏青却在别墅的花园里，娇美的脸蛋上写满忧愁。显然，江夏青现在已经陷进去了。闺蜜李玲佳洗完澡，从楼上下来，轻薄的睡衣，湿漉漉的头发。李玲佳如同出水芙蓉一般，李玲佳来到花园，瞧着六神无主的江夏青，哎呦一声说道：“又在思念秦王呢，我的大美妞。”江夏青叹息一声说道：“哎，你说他怎么能忍住一整天不给我发消息呢？从昨晚到现在，他一条都没给我发过。”李玲佳一把抱住江夏青说道：“在爱情的世界里，谁主动谁就输了，这么浅显的道理，难道你不知道吗，宝贝？可是明明他对我是有好感的，对不对，傻孩子？一个人可以同时爱很多人的。”没准现在哪个妹妹正压着他的手，不让他回消息呢。江夏青气鼓鼓瞪着闺蜜说道：“不准你这么说他，哈哈哈哈！我就喜欢你幽怨的小模样，真是太可爱了。”李玲佳故意挑逗江夏青，江夏青整个人都不好了。她想要跟秦风发消息去，却害怕对方不回应。这种犹犹豫豫、想做不敢做的情绪一直困扰着她。我不理你了，我去睡觉。哼，明天有个讲座，我觉得他肯定会去，到时候我当面问他。江夏青挺了挺胸脯，像是在给自己找自信。李玲佳笑着说道：“祝你好运喽。”我的宝。然而，第二天，当江夏青早早来到讲座报告厅，她并没有发现秦风的身影。他肯定会来的。他那么热爱学习，怎么可能不来呢？江夏青自我安慰道。江夏青等待过程中，余光不停在后方人群中扫过，一遍一遍又一遍。期间，不少男孩子误以为江夏青是在看自己，于是忍不住青春的荷尔蒙，鼓足勇气找江夏青要微信，但无一例外都被江夏青回绝了。直到讲座结束，江夏青都没见到秦风的影子，他真的没来。接下来的两天，江夏青试着跟秦风主动说话，但不管是电话还是短信，秦风都没回。对于秦风来讲，这三天他已经在音乐的海洋中漫游了，对外界的干扰熟视无睹。正因为秦风如此的努力，让他获得足够多的积分，努力值让他在音乐天赋直接突破黄级，来到绿色等级。绿色好呀，绿色环保。三天的学习，秦风不仅学会了吉他，更学会了作词谱曲。当然，三天的速成，即便天赋异禀，都不可能创造出富有灵魂的歌曲。但是现在的秦风已经可以弹奏出原先他世界里大部分的华语音乐，例如《海阔天空》，例如《光辉岁月》，一首首脍炙人口的歌曲从秦风口中哼唱出来。秦风感觉自己每一个细胞都在跳动，这才叫音乐。三日的约定已到，秦风要去还吉他了。但没想到，这三天的封闭学习却也伤透了校花江夏青的心。这天中午，秦风骑着共享单车，刚准备去秦航，忽然一辆鲜红色的玛莎拉蒂停挡在秦风身前。如此闪亮的车身，打眼一看就知道是谁。江夏青从车上下来。今天的他没有往日的笑容，反倒是给人冷冰冰的感觉。他怎么了？秦风有点懵，这是发生什么事了？怎么迎面而来一股冷飕飕的气息？秦风刚准备打招呼，江夏青便如同爱情偶像剧中女主那般，直接对秦风说道：“我想我们并不适合再做朋友了。”秦风不懂他这话啥意思，皱眉问道：“不做朋友做什么？处对象吗？”秦风真没想聊他，只是有些话不经意间就脱口而出了。不曾想，江夏青听到这话，变得更加生气了。你是不是觉得这样很好玩？每次将我的性质带动起来，你立马消失不见。我不求你能照顾我的情绪，我只希望你能尊重我，可以吗？消息已读不回是什么意思？江夏青这番话让秦风呆住了。车上，闺蜜李玲佳更是忍不住拿出手机拍摄记录下来。毕竟这可是她家大宝贝第一次动真感情，必须拍摄记录下来。等到来年开春，她再想要一份甜甜爱情的时候，李玲佳再将这份视频拿出来给她看。秦风见她这么认真，淡淡说道：“不好意思了，我这几天都没看手机。”你说的已读不回是什么意思？你手机呢？我不相信，现代社会真的有人三天不看手机。秦风恍惚了一会儿，摸了摸自己衣服口袋，自言自语说道：“我手机呢？我手机哪去了？有意思吗？到现在你都不愿意直面我的问题，你一直在逃避，我对你太失望了。”江夏青眼眶都红了，能看得出她是真伤心了。秦风并不想被误会，所以他直接挡住江夏青的去路，挡在玛莎拉蒂车门前说道：“这两天我都在学习，学习。”你学习什么？图书馆我从一楼逛到七楼，连你的影子都没看到。你当我是傻子？学习不一定要在图书馆呀。我去了学院的音乐歌剧厅，那里没人，我一个人学习正合适。秦风露出憨厚的表情。当一个人愤怒到极点，反倒会笑出声来。江夏青见他还振振有词，于是叉着腰对闺蜜说道：“你来听听他的话，可信吗？”李玲佳拿着手机，一边拍摄一边对秦风说道：“拜托，我们家青青是单纯了点，但她有脑子，好吧？谁会在音乐歌剧厅一待待三天呢？”最近又没有演出，终于，秦风说出实情：“我在练吉他。”这话倒是有几分可信度，毕竟秦风后面背着一把大大的吉他。
。江夏清追问道：“那你会弹了吗？”“当然。”“那你现在弹一首，弹一首你就不生气了？”秦风问道。江夏清微微昂起头，有些小傲慢，有些小撒娇，说道：“你先弹，我听听看。”李林佳对弹吉他的男人无感，因为现在很多曲子都太柔和了，即便用吉他弹出来，听起来也是没滋没味。你别搞噪音，听到没有？”李林佳警告道。秦风将吉他从包里拿出来，轻轻抚摸吉他，随后说道。我弹唱可以，但这是我出道以来第一首，你们要给钱。江夏青坐回玛莎拉蒂的车里，气冲冲说道：“弹得不好的话，别说给钱，直接给你拉黑。”不得不说，生气上头的江夏青还是很可爱的。秦风感受了一下四周，接着随意拨动吉他的弦。那一刻，秦风想唱一首《私奔》。在原本世界里，《私奔》是摇滚歌手郑钧的歌，为了追逐梦想而选择《私奔》。弹唱正式开始前，李林佳对秦风并不抱太大希望，单纯觉得秦风只是拿出吉他装一装。糊弄一下单纯可爱的江夏青，但是当秦风唱出第一句的时候，李林佳便感受到这个男人的不简单。把青春献给身后那座辉煌的都市，为了这个美梦，我们付出了代价。把爱情留给我身边最真心的姑娘，你陪我歌唱，陪我流浪，陪我两败俱伤。这首《私奔》并没有华丽的歌词，更没有太过复杂的旋律，但却能让人感受到力量，尤其是在高潮部分，听得李林佳都要踩油门了。想带上你私奔，奔向最遥远城镇；想带上你私奔，去做最幸福的人；想带上你。私奔，私奔，私奔，私奔，最后几个私奔，秦风几乎是用嗓子喊出来的。这种演唱方式配合完美的吉他弹奏，让人很难不爱。都说现在这个时代，十个音乐人，九个不会玩摇滚，甚至不知道摇滚是什么。但就在刚刚，李林佳觉得秦风行，他真的好。江夏青同样被秦风这首歌打动，尤其是歌词，让他不由得身临其境，不由自主将自己带入进去。唱完之后，秦风成功再次圈粉两大校花，但他本人却一脸淡定。喂喂，听完了没有？秦风问道。江夏青赶忙回过神，当当他仿佛置身在喜马拉雅的山脉之间，与心爱的男子携手驰骋大漠荒原。李林家的小心脏也被电到，被秦风歌曲的旋律电到，被这首歌的歌词电到，更被秦风本人嗓音所电到。李林家本想拍个视频记录闺蜜傻白甜单相思丑照，没想到小丑竟然是自己。秦风的嗓音配合着弹唱，简直无敌了。这首歌是你自己写的吗？江夏青忍不住好奇问道。秦风想了想，这个世界好像没有郑钧，于是回答道。你就当我是自己写的吧。这三天你没理我，就是在研究写歌，不光是写歌，还有谱曲、弹吉他。总之，我这个人吧，一旦认真去做一件事情，就会忽略周围的一切。秦风一本正经说道。李林佳插嘴说道：“黑丝也被忽略吗？姐今天穿的可是黑丝哦。”秦风内心义正言辞，眼神还是瞥了一眼。江夏青正在刚刚曲调当中，没注意到秦风的小动作，他赶忙说道：“能再弹一曲吗？”秦风摇头拒绝道：“我才不要呢！你们是不是想白嫖？”江夏青跟李林佳听到这话，不由得都很尴尬。这个男人好像时而魅力无限，时而又在犯傻充愣，真是让人既生气又喜爱。误会化解后，江夏青原谅了秦风，李林佳更是让秦风搭乘他的爱车。要知道，李林佳从未让男人上过他的车。用他的话讲，想上我的车，除非先上我。秦风坐上了李林佳玛莎拉蒂，这种海王三叉戟的车一般都是男人在开，但李林佳就喜欢这种急速的推背感。李林佳可是老司机，秦风坐在车子后面，打开车窗，一只手伸了出去，喂。很危险的，快把手收进来。”江夏青关心说道。秦风则不以为然，只见他的手指微微弯曲，感受着风吹拂，穿过指尖的柔软与细腻。江夏青车速很快，除了限速路段，几乎都是八十起步。江夏青对秦风的行为不理解，李林佳却是打眼一看就清楚，毕竟李林佳是出了名的小巫仙女，什么路段都能开车。喂喂，后排的那位男士，感觉怎么样？是不是很舒服？李林佳笑着问道。再快一点就更好了，现在还不够快吗？现在最多是 C。还差点意思，哈哈，好，今天姐就带你爽一把，体验一次。F 李林佳果断调转车头，往郊区直直开去。江夏青听不懂他们的对话，一会儿 C， 一会儿 F， 到底什么意思？他本身又不太好意思问，只能憋着。当车速飙到一百五，秦风再次将手伸出去，那感觉就完全不一样了。车速一百的时候，手感是细腻温柔，但当车速飙到一百五的时候，那就是残暴且填满，各有各的滋味吧。正当秦风享受其中的时候，江夏青有些顶不住了，他在前排。感觉车轮都在半空飘，慢点开，佳佳，我有点晕，想吐。江夏青呼喊说道：“什么？你要晕吐？”李林佳保持一百二十码的车速，一路开往郊区，这是他经常做的事情。每每心情不好，他都会出来飙车，然后再带着啤酒，在无人的路上喝酒疗伤，喝完直接在车里睡一夜，潇洒的很。李林佳跟江夏青虽然是最好的闺蜜，但李林佳从不会把糟糕的坏情绪带给江夏青。心情低落的时候，李林佳就喜欢一个人消化，等他心情变好，再去找江夏青。秦风作为老爷们，自然喜欢发动机的肆意轰鸣，但他的车技比较差，更惜命，所以很少飙车。但有些东西是会上瘾的，就像这一次，秦风真心觉得不错。秦风准备努努力，将车技练好。很快，
，车子开到距离魔都市中心一百多里的地方，周围已然是翠绿的青山，远处还有绵延的小溪喝水。李林家将车子停靠在安全位置，而后下车，呼吸了一口新鲜空气，说道：“这地方不错吧？”江夏青早就想下车了，他下车的第一件事就是蹲在路边，他真的想吐。秦风缓缓朝他走来，江夏青以为秦风是他关心他的，谢谢两个字都说出口了。然而江夏青一抬头，秦风却只是在捡他脚边的石头子儿。这里的石头好特别，打水漂的话。肯定能拿很多的，秦风自言自语说道。江夏青原本吐意很浓，但一听秦风这样讲话，瞬间没了吐的兴致，反而站起来冷哼道：“喂，你这个人一点都不懂得照顾女孩子，你这样会找不到女朋友的，你知道吗？”秦风一脸茫然地望着江夏青，直接跳过他的思维话题，说道：“我们比一比打水漂呗，谁要跟你比打水漂？这种小孩子的游戏，好幼稚。”然而三分钟后，江夏青，哈哈哈哈，我打了十次，我真是个天才。以秦风多年的情场经验，跟女生相处绝对不能被带入到对方的思维逻辑里。例如刚刚他说你是直男，你千万千万不要去争辩、去解释，一味的迎合解释只会越描越黑，降低对方的好感度。不如就打水漂，你瞧瞧，这玩的跟个傻子一样。今天秦风本想着去还吉他的，没想到会被莫名其妙拉到这种地方。好在这地儿山清水秀，适合放声歌唱。在这碧海蓝天下，再弹一曲吧，这位同志。李林佳提议道。秦风则是拒绝的很干脆。表示没有感觉不唱歌，你真是个渣男，动不动靠感觉。李林佳评价，秦风没有反驳，而是很直白的说道：“无爱一身轻，没有姑娘会永远十八岁，但永远会有十八岁的姑娘。”这话真是简直了。李林佳当场指着秦风说道：“信不信我把你丢在这儿，让你自生自灭？那这个世界将会损失一位天才摇滚歌手了。”秦风叹息说道：“自恋狂。”两人聊着的时候，江夏青玩累了跑过来，说道：“你们聊什么呢？我可以参与吗？”大人的话题，小孩少插嘴。”李林佳冷声说道。“哼，我就要插嘴，我们俩同岁，好吧？”别看江夏青跟李林佳同岁，但他俩真就不是一个段位。李林佳对待感情很理智，看得也很透彻。在李林佳看来，如果感情成为了双方的消耗品，那就应该果断放弃止损，在彼此最后一丝感情消耗完之前，赶紧结束。未来说不定还能留个念想。对比之下，小江同学就比较恋爱脑了，喜欢就忍不住思念期盼。秦风见李林佳气场这么强，好奇问道：“这位同学，你自称大人？”我想问一下，你谈过几段感情？说出来实在惭愧，李林家一段都没谈过，任何道理都是纸上谈兵。这个话题，江夏青最有发言权，她立马举手说道：“报告，佳佳还是恋爱小白，追她的人超级多，但被她打跑的人更多，别人都害怕她。”接短这件事儿，江夏青跟李林家彼此间都习惯了，因为这是他们的快乐源泉。李林家憋了好一会儿，说道：“恋爱不看数量，要看质量。”秦风点头承认道：“这点我赞同，恋爱就跟打怪升级一样。”老是在低段位打什么意思？要跟更高级别的人交手，那样才能成长与进步。李林家无语了，甚至想要朝秦风抡拳头，说道：“你赞同个屁！我们俩完全说的是两码事，好吗？我真不想跟你这种渣男聊天，恶心，令人作呕。”李林家生气的样子真是好玩。秦风要的就是这种效果。江夏青认为秦风在开玩笑，说道：“秦风，你别再调侃爱情喽，佳佳都生气了。”秦风笑了，现在的他压根就不想谈恋爱，谈恋爱哪有调戏校花有意思？恋爱要负责，但调戏不用。李林家越想越气，朝秦风逼近说道：“按你的意思，恋爱只有跟段位高的人谈才有意思，是这样的。那你觉得，像我跟青青这种恋爱小白，该跟谁谈？当然是在下。”这一声在下，直接给李林家整破防了。这个世界上怎么会有如此厚颜无耻之徒？恋爱真的是跟同段位的谈才有意思，这是实话，懂的人自然会懂。李林家最后甩下一句：“祝你永远单身，不要去祸害别的小姑娘。”江夏青却是小声振振有词。嘀咕道：“我觉得人家挺好的。”秦风将李林家气得够呛，之前唱歌的好印象全都没了。这个时候，本着恩威并施的调戏理念，秦风必须要再表现一波了。有酒吗？秦风主动问道。我的酒不会给渣男喝。李林家冷哼道。秦风叹息说道：“不给算了，我这个人喝完酒才会想唱歌。谁惯的你臭毛病？你不愿意给算了，我自己去拿。喂喂喂，你不要碰我的车，更不准碰我酒。”秦风一上车便发现后备箱里的啤酒，现在直接上手拿。一点都不拘束，李林佳一个没拦住，秦风直接跳车，拿着啤酒走到小溪边，坐下来，感慨道：“对酒当歌，人生几何？”对于后备箱藏这么多酒，江夏青很是意外，她忍不住问道：“佳佳，你车里怎么这么多啤酒？不怕交警查你吗？”李林佳摇头叹息说道：“大姐，我又不边喝酒边开车，查我干嘛？”“哦，不好意思，错怪你了。”秦风的肆意妄为惹恼了李林佳，他准备给秦风点颜色瞧瞧，既然打架这方面打不过他，喝酒总可以吧？于是，李林家大手一拎，直接搬着两提啤酒，怒气冲冲奔向秦风。来，姐今天陪你喝几瓶
，我让你体会一下什么叫醉生梦死。”李林家霸气侧漏说道。江夏清及时说道：“喂喂，佳佳，你不能喝酒，等会儿你还要开车呢，车你来开。可是我驾照才刚下来，不敢开，第一次都紧张，腿张开就好了。”啥？江夏清听得一脸糊涂。面对李林家的挑衅，秦风自然毫无畏惧，毕竟以他现在的身体素质，喝啤酒那真可以一直喝。实际上，对于很多人来讲，如果时间线拉得很长，都能一直喝，尤其是喝酒走肾的人。啤酒想要喝醉，除非对瓶吹。刚喝吗？秦风抬头问道。当然不是。李林佳将闺蜜江夏青拉过来，让她坐在两人中间。秦风有点懵，问道：“几个意思？”李林佳回答：“她就是美味佳肴。”江夏青被闺蜜突如其来的夸赞整笑了。忽然，江夏青想到她包包里还有几个小果冻，我有果冻，你们要不要吃？秦风摆了摆手，说道：“算了，直接开始吧。”秦风上来便展示出自己的酒量，连干三瓶。李林佳则是完全看不上。就这，李林佳见过太多秦风这种上来就咔咔喝的家伙了，绝大部分都虚张声势，等到中期就开始拉垮，后期更是不行。不行的男人，李林佳是绝对绝对看不上的。小伙子挺狂啊，来，我陪你。李林佳跟上秦风的进度，开始咔咔续杯。江夏青坐在闺蜜身边，平时的话，如果有酒局，江夏青都会陪着的，一陪就是几个小时。喝过酒的都知道。喝酒的人不觉得时间快，但不喝酒的人干坐着那是相当难熬。但所谓闺蜜情深，江夏青愿意坐在李林家身边，就这么守着他。这次相比较之前，还是有不一样的，就因为对面坐着的是他心仪的男孩。你们点到为止啊！江夏青提醒道。点到为止，那显然是不存在的。李林家后备箱一共四箱啤酒，经过六个小时奋战后，一瓶没剩下。从白天喝到晚上，从蓝天白云喝到满天星辰，也就六个小时时间。两人的状态都很好。但相比较而言，李林家的话明显多了起来，还有一点十分尴尬。在这六个小时的血拼中，两人都没上过厕所，这就很厉害了。普通人喝啤酒，多半两三个小时就要去尿尿了。但实际上，李林家已经憋得不行了。今天李林家穿的是牛仔超短裤，上身白色吊带短衫。六月的天气，晚上是有些凉的。江夏青瞧着李林家有些发抖，赶紧从车里拿出一件外套给他披上，说道：“别感冒了。”秦风则是笑着说道：“他发抖不是因为冷，而是想尿尿。”哈哈。秦风把羞于启齿的话直接搬到明面上，这令李林佳无比羞耻。他瞪大眼睛，气呼呼盯着秦风说道：“你臭不要脸！”秦风淡定说道：“我只是实话实说，想去尿尿，现在就可以去，不丢人。还能不能喝酒了？死要面子活受罪，认输有那么难吗？滚蛋！”两人又继续喝了三瓶。这下李林佳终于憋不住了。同样，秦风其实憋得也挺难受，感觉自己膀胱都快炸了。于是，秦风提出和解，说道：“这样，我们中场休息，各自解决一下。”然后继续怎么样？不怎么样。论忍耐力，秦风显然低估了李林家。秦风也不太好意思当着江夏青的面开闸放水，只能硬憋。就在这个时候，秦风忽然心生一计，直接起身，一头扎进清凉的山泉水里。好家伙，透心凉，心飞扬。秦风整个人都舒服了。李林家识破了秦风的诡计，想要起身，却发现自己已经直不起腰。无奈之下，他只能以同样的方式跳进泉水里。江夏青是游泳健将，想进去一同游泳，但不幸的是。江夏青这几天生理期，身子不能碰凉水，只能在岸上呆呆看着了。经过泉水的刺激，秦风更加清醒了，李林家也好受多了。现在虽然是六月天，但夜晚的山泉水依然很冰凉，所以秦风跟李林家都没逗留，在各自解决完便上岸了。上岸后，湿漉漉的衣服贴在身上，风一吹很冷，容易感冒。秦风索性直接脱掉 T 恤，直接光着膀子。原先秦风身材很瘦弱，光膀子甚至都能看到肋骨，但再看现在，那是完全不一样了。壮硕的腹肌线条冲击着江夏青的视觉细胞，江夏青不经意间瞄到一眼，瞬间心跳加速。李林佳同样感到吃惊，才几天时间不见，这家伙从哪长出这么多肌肉？这比专业健身的还有美感，怎么做到的？秦风见他俩直勾勾看着自己，并未害羞，反倒是以同样的方式看向李林佳。李林佳吊带背心被泉水打湿，紧贴着身体，勾勒出完美的线条弧度，那简直深不见底。李林佳忽然意识到自己被偷看，赶忙捂住胸口，嗔怪道：“流氓！”秦风做出打住的手势，说道：“是你先偷看我的，我这叫礼尚往来。”李林佳去车上将湿衣服换下来，并且穿了一身更清凉的衬衫出来，非常非常性感。衬衫是李林佳在专卖店买的，超大男友尺码。你是想让我酒后乱性吗？秦风眼神望着李林佳的大腿，说道。李林佳则是妩媚一笑，拉着闺蜜的手说道：“看吧，喝完酒本性暴露，男人都是下半身思考的动物。”江夏青赶忙用外套盖住闺蜜的好身材，并且警告秦风说道：“不准看。”秦风笑了笑。随后从车上将自己的吉他拿下来，李林佳问道：“终于肯弹唱一曲了？”江夏青同样充满期待，不枉他等这么久呢。他会唱什么歌呢？秦风坐在一块大石头上
，望着满天的繁星，忽然想唱《星星点灯》。在这个世界里是没有《星星点灯》这首歌曲的。在平行世界中，原先脍炙人口的音乐都消失不见了。正因为缺少了这些富有灵魂的音乐，现在社会人的心灵十分匮乏。你们听过《星星点灯》这首歌吗？秦风问道。江夏青呆呆摇头。李林佳问道：“这是什么歌？什么歌不要管，听就行。”秦风试了试吉他，忽然想到什么。本来秦风今天是要去还吉他的。可是因为半路杀出俩大美妞，导致秦风形成耽搁。秦风拿出手机看了眼时间，晚上十点多，还不算太晚。于是秦风拨通了一个手机号，这个手机号正是秦行老板娘三三的。三三久等三天，没有见到秦风半个人影，这让他无比气愤。他最后一丝丝耐心也在被一点点消耗殆尽。喂，是风月秦行的老板娘吗？秦风开口问道。三三一听这声音就知道是他。臭小子，我的吉他呢？赶紧给我换回来，要不然我直接报警处理。你休想逃掉！三三怒气冲冲说道：“今天肯定是还不上了，为表歉意，我给你弹唱一首吧。谁稀罕你的弹唱？你在哪？我要当场将你就地正法。我在，我也不知道自己在哪，反正我唱了。”秦风将手机放下，然后开始闭上眼睛，准备弹唱《星星点灯》这首歌。江夏青被秦风刚才的电话整懵了，感情他这首歌是唱给别人听的，这太过分了吧？李林佳则是淡定示意道：“别急，先听他唱完。”江夏青深吸一口气说道：“行吧。”暂时原谅他。慢慢，秦风拨动音弦，一首《星星点灯》原原本本弹唱出来。抬头的一片天，是男儿的一片天。曾经在满天的星光下做梦的少年，不知道天多高，不知道海多远，却发誓要带着你远走到海角天边。不负责任的誓言，年少轻狂的我在黑暗中迷失，才发现自己的脆弱。看着你哭红的眼睛，想着远离的家门，满天的星星，请为我点盏希望的灯火。这首歌并没有很复杂的旋律，但被秦风弹唱出来，却让人逐渐迷失。首先，第一感觉是好听。然后听着听着便入迷了，接着便是发自内心的喜欢这首歌。不仅江夏青跟李林佳觉得这歌不一般，就连电话那一边，专门的音乐人三三都觉得这首歌十分美妙。而且秦风弹唱结合的本事也是十分高超。三三之前没听过这种简单却又冲击力十足的音乐，于是三三好奇问道：“这是你自己写的歌？”秦风打了个哈欠，说道：“这你管不着。好了，刚刚那首歌就当我道歉，明天吉他会还你。就这样，挂了。”秦风没有犹豫，直接将电话挂了。不得不说，秦风挂女人电话这方面从不含糊。江夏青听完《星星点灯》，心情一百八十度转变。她靠近问道：“秦风，再来一首呗。”“行啊，再来一首《夜空中最亮的星》，听过没？”江夏青傻傻摇头。李林佳也笑着吐槽道：“今晚你跟星星是过不去了。”“哎呀，别打断他。”江夏青对闺蜜说道。李林佳叹息一声，表示：“得，恋爱脑又上头了。”接下来一首励志歌曲《夜空中最亮的星》，曲调欢快，旋律复杂。但秦风却唱得很完美，而且很开心。夜空中最亮的星，能否听清那仰望的人心底的孤独和叹息？夜空中最亮的星，能否记起曾与我同行、消失在风里的身影？我祈祷拥有一颗透明的心灵和会流泪的眼睛，给我再去相信的勇气，越过谎言去拥抱你。每当我找不到存在的意义，每当我迷失在黑夜里，夜空中最亮的星，请指引我靠近你。夜空中最亮的星，是否知道曾与我同行的身影？如今在哪里？这首歌同样十分好听。江夏青连连鼓掌，夸赞道：“秦风，没想到你这么有音乐才华，你的歌能给人力量。”你要不去参加选秀节目吧？我觉得一定能火出圈。选秀节目都有内幕，不去。秦风回答。李林佳虽然对秦风的人品心存疑虑，但不可否认，秦风吉他弹得真好，写歌谱曲的本事也是他见过最好的。平时我也会研究一些歌曲，抽时间切磋切磋。李林佳主动示好说道。秦风摇头说道：“不想跟你浪费时间。”李林佳内心，我尼玛，两首歌唱完，江夏青已经开始愈发期待，想要听秦风继续演唱。可天有不测风云。刚刚还漫天繁星的夜空，忽然打起雷声，紧接着豆大的雨点便砸了下来。秦风赶紧抱着吉他回到车里，两个女孩跟在他屁股后面。好家伙，刚刚积累起来的人格魅力顿时消失，泯灭在大雨中。这次，秦风坐进了副驾驶，雨越下越大，江夏青不由得担心起来，不会出什么事吧？江夏青小声说道。李林佳安慰他没事即便有事，也是秦风先出事。秦风打了个哈欠，说道：“下雨在车里睡觉不正好？”说完，秦风调整了一下座椅。准备睡到天亮，但显然李林佳并不想他睡着。不准睡我的车，睡我的车，相当于睡我。李林佳霸气侧漏说道。秦风笑了，你说不让睡就不让睡。就在这时，外面响起更大声的惊雷，江夏青很害怕，气氛都烘托到这儿了。秦风想要讲个鬼故事，加深一下彼此间的感情。于是秦风直接不睡了，而是清了清嗓子说道：“听不听故事？”外面下着大雨，秦风一个哈欠，接着一个哈欠，困是真困。李林佳抬腿就是一脚丫子，险些踹到裤裆，说道。刚刚不是说讲故事吗？快讲啊！怕吓到你们，不想讲了。你能吓到我，你最多吓唬吓唬青青。这时，傲娇的青青抗议表示
，我胆子也超级大的好吗？既然如此，秦风便讲了起来，讲鬼故事没意思，讲段亲身经历吧。那一年，我跟三个朋友自驾游，去的地方很远很偏，途中还遇到了沙尘天气，能见度很低，所以我就很自觉放慢车速，开着开车，忽然发现前方有个岔路口，所以我就想着开进去避一避风沙。果然，越往里面开，风沙越小。当时我们四个就想着从岔路口绕一下，因为当时导航上面是有这条路线的。开了大约有半个多小时，我们看到有个大牌坊出现在眼前，牌坊上写着三个大字“白石镇”。刚好我们几个准备补给一下，所以就直接开进去了。说来奇怪，当时的时间是中午，但白石镇天空很阴沉，没有风沙，天色却很暗，而且安静的出奇。我们绕着镇子转了一大圈，都没发现一个人影。最后，我们将车子停在广场上，准备下车去镇里转转。很多地方风俗都不一样，我们当时没有多想。说着说着，秦风停了下来。怎么不讲了？继续啊！李林家催促道。江夏青已经开始头皮发麻了，虽然全程没有一个鬼字，却听得格外渗人。渴了，喝口水。秦风顺手拿起一旁的半瓶饮料狂饮，那是我的水。江夏青说慢了。等他说完，秦风已经喝光了。江夏青轻咬着嘴唇，心里悄悄嘀咕道：“完蛋，间接接吻了。”秦风继续讲他的故事。我们几个从车上下来，结伴去镇子里转转。镇子街道很干净，连垃圾桶都一尘不染，这说明肯定是有人每天都打扫。当时我们坚信镇子里肯定有人，只是让我们没想到的是，不仅街道上的店铺是关着，镇子里每户人家的大门都紧闭。我们当时就很疑惑，同行的有个哥们壮着胆子就上去敲门，无人回应，周围依旧十分寂静。我们几个心里越发发毛，所以决定赶紧回车里。但还没走两步，镇子里路灯便开了。大白天开路灯？江夏青好奇问道。对啊，就很诡异。但更诡异的是，挨家挨户的灯都开了，同行的哥们实在搞不明白，想要再去敲门，当当几声，依旧无人应答。当时我们就赶紧撤退，回到广场的车里。然后一脚油门开出了白石镇，后来我们直接原路返回，回到主干道，主干道依旧风沙密布，但那时的风沙给我们更多的是安全感。后来我们在网上搜白石镇，压根就没有这个镇子，而且之前导航上的分岔口也消失不见了。故事讲到这里便戛然而止。李林家跟江夏青听得意犹未尽，没了。李林家问道：“没了呀？这算啥呀？一点都不恐怖好吗？”江夏青推测道：“我猜测你们很可能误闯入了平行世界，两个时空出现了短暂的交集。”只是你们双方相互之间看不到罢了，科学可以解释的，我也觉得存在平行世界。就在他们说完后，秦风忽然换了一个语气跟表情，眼睛盯着李林家说道：“没错，这个世界上的确存在平行世界，而我当年也没有从白石镇出来，是从另一个世界出来的。”一瞬间，李林家被吓得身子颤抖，江夏青也觉得后背嗖嗖全是凉气。车内短暂的寂静后，秦风笑着说道：“骗你们的，瞧你们这点胆儿。”李林家长舒一口气，江夏青也是埋怨道：“哼，秦风你太讨厌了。”讲完故事后，秦风的目光望向车窗外的黑夜，他的眼神很深邃，因为他知道平行世界真的存在。秦风来到这里，虽说既来之则安之，但很多时候他也在思念过去。接下来，秦风再次调整座椅，准备睡觉。他的手机嗡嗡作响，但秦风完全置之不理，非常随性。没错，打电话正是秦行的老板娘三三，这是他连续拨打的第五次，就因为秦风刚刚的一首《星星点灯》。这个臭小子，明天过来非要扒他的皮。三三气急败坏说道。秦风待在车里。不觉连续打了三个喷嚏，麻烦把空调调高点。OK， 会感冒的。秦风揉了揉鼻子说道。毫无困意的李林家则表示：“我的车，我的空调，不想睡可以出去，出去就出去。”接着，秦风直接解开安全带，胆小的江夏青一把抓住秦风的手，关心说道：“外面下这么大雨，你去哪里？太危险了。”秦风顺势又把安全带系上，一本正经对李林家说道：“看你们俩视若女子，我留下来保护你们。你是真的会给自己找台阶，脸皮厚，吃个够。”脸皮薄，吃不着。秦风脱掉鞋子，将脚搭在前面，如此臭气熏天，简直让人难以忍受。李林家从未见过如此臭的男人。江夏青也憋笑着捏住鼻子：“你敢玷污我的副驾，赶紧把脚拿下去，王八蛋！”李林家实在忍无可忍，那真是忍一时越想越气，退一步乳腺增生。秦风知道如何与女孩子相处，很多时候他们更喜欢对他们坏坏的男人。我拿出来透透气怎么了？你都脱鞋了，我为什么不能脱？秦风质问：“男人跟女人能一样吗？”我的脚丫子又不臭，你闻闻你的臭脚都快赶上生化武器了。李林家吐槽道：“放屁！我不信你的脚不臭。根据科学证明，女人的脚比男人的臭六倍。再加上你开门还喜欢穿高跟鞋、长靴，肯定臭味很重。你特么血口喷人。”李林家忍不住爆粗口：“我反正不信，除非你给我闻一闻，闻闻闻闻，你给我把头凑过来，我把脚趾头塞你鼻孔里。”两人吵架僵持，互不相让。李林家更是嚣张到将白皙的脚丫对到秦风脸上：“你这太不尊重人了。”为什么奖励我？秦风大声输掉。李林佳，阿呸！为什么惩罚我？秦风连忙改口。就在这时，忽然车外传来一阵动静，像是刮擦车门的声音。
。江夏清首先听到了响声，他紧张的说道：“你们别吵了，外面好像有人。”秦风抓住李林家的脚丫子，表情十分凝重。他仔细听着外面，好像真的有奇怪的声音，突如其来的诡异声响让后排的江夏清很害怕。李林家则是第一时间将车门锁好，以免发生不测。秦风则是比较淡定，直接起身爬到后排，跟江夏清坐到一起。“喂，你干嘛？”李林家瞪大眼睛问道。“你的副驾那么金贵，我寻思坐后面。”“喂。”你又未经允许，没等李林家说完，秦风已经爬到后面去了。江夏青身子不自觉地靠过来，手轻轻捏住秦风的 T 恤，说道：“外面是不是有什么东西？”秦风则是大大咧咧说道：“这种荒郊野岭，除了人就是鬼，你觉得呢？”啊，秦风，你别吓我，我不相信这个世界上有鬼。鬼很可怕吗？鬼不可怕吗？人为什么一定要怕鬼呢？李林家受不了这两个人，赶忙说道：“别提那个字，怪瘆人的。”秦风笑着说道：“你不是胆子很大吗？”李大胆，秦风，你在胡说八道，信不信我撕了你？不跟你犟了，好男不跟女斗，我睡了，不可以睡，谁让你睡的？李林家以同样的方式爬到后座，说实话，他也是有点怂。秦风被挤在中间，显得有些尴尬。喂，你到后面干嘛？秦风汉语，我的车，我想坐哪里就坐哪里。哎，雨还在下，外面诡异的声音则是断断续续，偶尔车门还会发出奇怪的声音。江夏青神经高度紧张，实际上。真正让人感到恐惧的是未知。李林家喝了酒，想要搞清楚外面到底是个什么东西，但他还是无法下定决心。反观秦风，人家已经睡得打呼噜了。看到没，青青，男人没一个靠谱的。李林家失望说道：“他可能真的困了，我们要不也休息吧？”江夏青提议道：“嗯，我们也睡吧，管他外面是什么呢。”虽然车外是未知的恐惧，但好在身边还有个男人。虽然不太靠谱，但他那震天的呼噜声，则是给了二人十足的安全感。事实证明。任何的恐惧大多源于内心的胡思乱想，凭空捏造。一整夜的时间平安无事。第二天一早，秦风左搂右抱，鼻尖混杂着两个女人身体的味道，这姿势有些不雅观，给人极大的联想空间。秦风身子微微挪动，江夏青也醒了过来。她慢慢活动身子，感觉脖子剧痛，应该是落枕了。刺，我的脖子！江夏青发出女孩子奶唇奶唇的声音。李林家也醒了过来，她大大咧咧的伸了伸曼妙的小蛮腰，凌乱的头发跟村姑一样。忽然。李林家扭过头来盯着秦风，直勾勾问道：“昨晚有没有占我们便宜？”秦风生无可恋说道：“我俩肩膀都没知觉了，你知道吗？为什么？你说为什么？被你们整缺血了呗？”李林家这才意识到，昨晚自己跟江夏青夹住秦风，他确实挺难受的。秦风，你现在肩膀还能动吗？要不要给你揉一揉？江夏青关心说道。李林家则说道：“别惯着他，一会儿自己就好了。再说，昨晚被两大校花夹住，那是他的福分，多少人想都不敢想。”秦风呵呵表示：“是啊，哈喇子留我一身，滚蛋，谁留哈喇子？你自己看。”确确实实，秦风剃须山有块沁润的地方，隐约还没干。证据在此，李林家无法狡辩，只能说道：“那是仙女的体液。” OK， 赶紧下车，我要透透气，憋死了。对对对，下车瞧瞧昨晚到底是个什么玩意。三人从车上下来，一夜的大雨后，清晨的空气格外清新，车外根本没有任何异物，车子也没有一点损伤，真是奇了怪。昨晚明明听到有声音呢。李林家挠头问道：“难道是幻觉？”秦风露出意味深长的笑容。所谓“京中有善口记者”，这世界上哪有那么多鬼怪、啊？况且，即便有鬼，那也是多少人日日夜夜都思念的人，所以说没什么可怕的。在返程的途中，由于秦风跟李林家都喝酒，没办法，只能江夏青开车。在两个老司机的帮助下，江夏青总算有了开车实战经验。虽说中途多次熄火，但鉴于李林家这辆玛莎拉蒂价值百万，后面的小车并没有狂按喇叭，反倒是保持很长的车距。三人终于回到市区，本想一块去吃个早饭的，秦风却表示：“前面路口把我放下来吧，我要去还吉他。”李林家问道：“这吉他不是你本人的？”“我没有吉他，这把是老板的，被我借了三天，今天是第四天，我已经违约了。”江夏青听到后，大方说道：“秦风，我们一起去琴行吧，我可以送你一把吉他。”秦风却摇头说道：“不要，别人送的吉他没有感情，吉他就像情人，只有自己相中的才可以。”李林家听到他的比喻，忍不住翻了个大白眼，说道：“哎，渣男不可怕。”就怕渣男有文化、啊。秦风从车上下来，准备离开。江夏青则是依依不舍，满眼都是秋波。忽然，江夏青下车，叫住秦风说道：“喂，秦风。”秦风扭头回答：“怎么了？你变了，变了，哪里变了？不告诉你。”江夏青羞涩回到车里，小心脏扑通扑通跳个不停。接着，李林家一脚油门载着江夏青扬长而去。秦风则是背着吉他，蓬头垢面，有点像个苦行僧。说真的。秦风每天早上醒来都很油腻。秦风摸了摸自己刚刚长出来的小胡茬，笑着说道：“我这无处安放的魅力。”早上九点多，琴行刚刚开门，秦风便直接到店里去。
。老板娘三三见到秦风第一眼，直接露出世界上最凶狠的表情。只是像她这种级别的美女，即便是发火，甚至砍你一刀，相信很多男人都会选择原谅。没办法，这是美女效应。但这种效应放在秦风身上并不适用，原因是她见过太多美女，已经群体免疫了。早上好，老板娘，我来还吉他。秦风打招呼说道。秦风的身上还带着昨晚的酒气，这令三三更加气愤了。昨天一夜晚上，三三都辗转反侧，难以入睡。只要一闭上眼睛，就有星星点灯的旋律，就跟魔怔了一样。他是音乐人，他听过的曲子多得数不清，但能让他记忆犹新的没几首。但秦风昨晚就唱了一遍，而且还是在电话上唱的，便给他带来如此大的冲击。你昨晚去哪鬼混了？一身的酒气，三三发飙说道：“你又不是我老婆，管这么多干嘛？这是你的吉他，物归原主。”秦风将吉他递给三三，三三接过吉他，仔细检查了一遍，而后语气冰冷说道。吉他泡水了，啥？泡水了？怎么可能？昨晚虽说下雨，但绝对没泡水。阴弦沾了水，哪怕是一滴，也会对音质造成印象。我靠！秦风忍不住说了一句“国粹”，他感觉自己被讹上了，但没办法，毕竟吉他是自己借出去的，交付的时候自然对方验收。那现在怎么办？这样吧，我把你这吉他买了，就用之前我那十万块钱。”秦风说道，“十万块钱想买我这把吉他？你做梦呢吧？你别碰瓷，我可不是那么好骗的。”你这明显是讹人！秦风态度强硬说道：“这吉他是纯手工打造，不管是品次的加工还是打磨，包括情景的细节处理，还有这把琴的油漆，堪称艺术品。你懂吗？那你当时还将吉他递给我，我是递给你了，但我没想到你拿琴就跑啊！现在知道后悔了吗？”秦风这回算是翻车了。三三这一句纯手工打造让秦风无力反击。秦风懒得跟他墨迹，直接问道：“行，算我认栽。说吧，一共多少钱？这琴我买了。哎呦，挺有钱的嘛。”但是这琴我不卖，多少钱我都不卖。那你想怎样？我要你赔，拿什么赔？拿命赔吗？三三露出一抹坏笑，说道：“差不多吧。我想你在我手底下唱歌，我做你经纪人，怎么样？”秦风一听，顿时明白过来。好家伙，这是要跟自己签卖身契呢。秦风盯着眼前这位相貌绝美、内心却城府极深的女人，冷声说道：“我傻还是你傻？你觉得我会答应吗？一百万，只要你点头，钱立马到你账户，我从不玩虚的。”三三霸气说道。啊，你很有钱吗？钱可以买来世界上百分之八十的快乐，另外百分之二十呢？在我这儿，另外百分之二十只有音乐可以带给我。秦风感觉自己要被牵着鼻子走了，这样的节奏秦风不喜欢，所以秦风直接反客为主，说道：“我不要你的一百万，更不会跟你签约。你要想玩音乐，可以跟着我打杂，没准真能学到东西。”三三露出妩媚的笑容，说道：“我给你打杂，你知道我是谁吗？怎么不服比比？怎么比？你不是对音乐很痴迷吗？”我们就比音乐好喽，晚上在路边唱歌，谁的摊位人多，就算谁赢，怎么样？可以啊，但我怕你到时候输得很难看。三三对自己有绝对的自信，要不然这些年的琴行老板白当了。秦风则表示，输的人给赢的人当小弟，为期三个月，期间不管对方提什么过分无力的要求，哪怕这个要求超越道德底线，都要无条件答应，敢不敢？来就来喽。三三轻描淡写说道：“成，我先去洗个澡。”秦风转身要走，三三却生怕秦风再跑了，不用那么麻烦。去三楼我的房间，三三一副挑逗的语气说道。秦风眉头微皱，问道：“方便吗？怎么，怕我吃了你，还是怕被嘎腰子？”三三风情万种，一般男人绝对顶不住，但秦风身经百战，自然无惧。上就上，谁怕谁？秦风直接去到三楼，里面是个很大的客厅，再往里走就是健身区，再往里走是酒台，最后才到三三卧室。秦风没想到三楼竟然如此别有洞天，而三三的卧室更是令秦风感到诧异，幽暗的背景墙。夹杂重金属的香气，以及窗台处散落的玫瑰花瓣，秦风感觉卧室的风格跟老板娘完全不符。三三见秦风发呆，笑着说道：“别怕，这年头没精神病都不好意思说自己玩音乐，你精神有问题。偶尔吧，怎么害怕了？”秦风没有回答，而是直接脱掉 T 恤，转头浴室，给我去买身新衣服。”秦风用命令的口吻说道。三三笑了，说道：“怎么，现在就开始对我发号施令了？先让你提前进入角色，你可真搞笑。”三三虽然对秦风充满期待，但他并不认为自己会输给他。在秦风的要求下，三三买了一身运动潮牌，价格在三千块左右。秦风穿得很得劲儿，笑着说道：“挺好的，蛮舒服。”讲真话，秦风长得很帅，再加上发型打理完，让他整个人气质更上一层。只是在三三看来，男人的皮囊一无是处，反观音乐才是他择友的唯一标准。晚上在哪比？三三问道：“随便，我都可以，因为不管在哪，我都可以碾压战胜你。”话别说太满，晚上八点，我们在九州广场店里的吉他随便拿一把，看上哪个拿哪个。OK， 没问题。但是现在我想睡一觉。
，秦风直接躺在三三的大床上。这张床又软又弹，如果震动起来，肯定相当舒服。三三并未介意，而是露出一抹奇怪的笑容。秦风感觉这个女人有问题。忽然，秦风感觉手臂一阵冰凉，低头一看，我靠，这什么玩意？秦风惊呆了，只见床上有一条白色的小蛇，还吐着蛇信。三三将宠物蛇收起，笑着说道：“一个大男人还怕蛇吗？”秦风忍不住吐槽道：“你精神是真有问题。”正常人谁把蛇放在自己床上？对啊，刚刚我不是讲过吗？秦风跟一个精神病没什么可交谈的。果然，上帝给了他一副完美无缺的长相与身材，就会给他不太正常的脑子，只有这样才公平。对于精神不太正常的女人，秦风不太敢待在她房间了。男孩子出门在外，要保护好自己，万一把自己迷晕，上手靠脚镣小皮鞭，这谁受得了？于是，秦风准备离开三三的琴行，并且约定晚上八点九州广场见面。秦风将原本的那把手工定制吉他还给三三，自己则是重新挑了一把。晚上见好了，秦风对三三说道。晚上见，弟弟。三三妩媚微笑回应道。秦风一溜烟跑出琴行，生怕晚一步被嘎了腰子。之后的白天时间，秦风回到寝室休息之余调试吉他。舍友李静不在寝室，社长郭涛说他去图书馆了。他去图书馆？真的假的？秦风诧异问道。郭涛笑着说道：“真的，上次加他好友的佳佳，你还记得吗？前两天还埋怨人家小女孩颜值一般，身材一般呢。”现在天天念叨自己配不上人家，必须好好学习，这才对嘛？这才是正确的交往方式，彼此间变得更优秀，而不是相互消耗。秦风评价道：“说说你昨晚夜不归寝，干嘛去了？”郭涛质问道：“哦，昨晚喝多了，在外睡了一晚。”喝多？跟谁？跟李玲家。我靠，你跟他喝？他可是出了名的能喝。你喝多少？寝室其他几个兄弟同时伸过头，用那求知的眼神望着秦风。秦风微微一笑。用手指比了一个一字，一瓶，一直喝。舍友们问道。秦风摇头表示，一斤，啤酒还有论斤呢，难不成喝的白酒？一斤白酒的话，貌似也没多少。秦风解释，不是，喝了一斤啤酒瓶盖。我靠，哥几个都佩服不已，纷纷为秦风感到骄傲。现在秦风就是五百零二的门面担当，更是酒桌上的扛把子。三号床的李尖尖郁闷说道：“完蛋了，喝酒倒数第一成功逆袭，以后我只配跟小孩一桌了。”郭涛笑着调侃道：“不不不。”你只配跟狗一桌，靠！晚上七点，秦风准备背着吉他出门迎战三三。现在三三在秦风的固有印象中是一个身材 S 级、长相 S 加的短发甜辣妹，富家精神有点问题，其他就不了解了。而实际上，早些年三三在音乐圈子里可是相当有名气，毫不夸张的讲，只要是玩音乐的、玩摇滚的都知道三三。只是近两年，三三厌倦了市场上的音乐旋律，同时他自己也无法创作出富有灵魂的音乐，这让他一度抑郁，所以开始隐退，自己开了一家琴行。他已经好久没有登台演唱了，哪怕是这种路演。今天难得抽风，三三决定教育教育这个臭小子，顺便未来好好培养他。殊不知，秦风可不是面团捏的。他虽然才学习音乐三天，却是凭借绿色天赋，一举学会诸多华语乐坛开挂机曲目。随便拿出一首，在这个世界里都可以成为现象级作品。当晚，秦风在外吃了份十九块钱的饺子自助，因为秦风饭量太大，老板险些翻脸。小子，你十九块钱吃了我们两百个水饺，是不是觉得有点过分？老板忍不住上前说道。秦风一边吃饺子一边吃蒜，说道：“自助餐只要不浪费，想吃多少吃多少，不是吗？”老板被这话对得哑口无言，当即命令服务员给他拉黑。吃完这一顿，不准给他下一顿。不得不说，这老板格局真小。既然如此，秦风再炫他三盘。晚上八点，秦风吃饱喝足，来到约定地点。三三穿着一身摇滚朋克风衣服，还扎起来脏辫，有点那意思了。朋克风衣服真不是一般人能穿出来的，一个不留神就容易变精神小妹儿。但好在三三气质在那摆着呢，加上完美无瑕的颜值以及苗条丰满的身材，让他这一身装扮足够赚足眼球。这里解释一下，什么叫苗条且丰满的身材？通俗来讲就是该胖的地方胖，该瘦的地方呢又很瘦，这叫苗条且丰满。没叫几个朋友过来给你捧场吗？别到时候一个人都没有，多尴尬。三三嘲笑秦风说道：“大可不必，我对自己有信心。” OK， 年轻人有信心是好事儿。别等一会儿哭鼻子就好，废话少说，开整吧。三三首先选了个地段，然后摆好设备，这个时候就已经陆续有人上前围观。这叫美女效应，长成三三这个模样本身就有点开挂的嫌疑，但这都不重要。今天不是比美，而是比音乐。秦风就在他隔壁不远处的位置，临近一家烧烤摊。烧烤摊老板见秦风拿着一把吉他，笑着调侃道：“兄弟，玩音乐的。”秦风点了点头，说道：“是，随便唱唱。现在唱歌不赚钱的。”我唱歌不是为了赚钱，单纯图个开心。那不错，等会儿我这边就上人了，我让他们给你捧个人场。好的，谢谢老板。等会儿来两串，没问题。街道上人影匆匆，大家脚步都很快，像是在赶路。
这就是大城市的生活节奏，即便是在晚上，大家也不会停下脚步。有的人刚刚加完班，赶着回家洗衣做饭陪孩子；有的人刚刚出门，准备开始自己的夜生活，在纸醉金迷中过着自己的人生。秦风拿着吉他观察了好一会儿，再想要唱什么歌曲。而另外一边，三三的电吉他已经燃爆全场，很多人都围观上去。三三演唱的都是比较老的经典的英文歌曲，秦风并没有听过，但从旋律来讲，很像之前世界里八十年代米国摇滚，富有辨识度的嗓音，堪称完美的弹奏技巧。加上富有感情的演唱，三三不愧是玩音乐的，能够以最快的时间引起观众的共鸣，真不赖啊！秦风也不禁夸赞道。但秦风压根不慌，他对自己有信心。三三的一首《I Remember You》引来全场的掌声，不少人更是打开直播，直播间人数很快来到一千多人。压力来到秦风这边，秦风可不想当三三的佣人，于是他开始反击。第一首歌曲，经典曲目《海阔天空》。如果三三的弹奏演唱能够引发观众的心灵共鸣，秦风的这首《海阔天空》则是完完全全给周围的人来了一次灵魂除颤，让他们沉睡已久的音乐细胞再次跳动起来。这歌怎么如此神奇？秦风手持一把吉他，租了个音响，简单的调试设备后，便开始演唱《海阔天空》。平行世界中，华夏依然有粤语，只是缺少粤语歌，而恰恰粤语唱出来往往更具有穿透力。秦风一经开嗓门，很多人便纷纷被吸引过来。这种歌曲与旋律，他们从来没听到过。今天我。寒夜里看雪飘过，怀着冷却了的心窝，飘远方风雨里追赶。雾里分不清影踪天空海阔，与我可会变多少次？迎着冷眼与嘲笑，从没有放弃过心中的理想。一刹那恍惚，若有所失的感觉，不知不觉已变淡。心里爱原谅我这一生，不羁放纵爱自由，也会怕有一天会跌倒背弃了理想。谁人都可以，哪会怕有一天只你共我仍然自由自我，永远高唱我歌走遍千里。原谅我这一生，不羁放纵爱自由，也会怕有一天会跌倒背弃了理想。谁人都可以。秦风的声音高亢洪亮，富有辨识度，唯一美中不足的是秦风的音响。一百块钱三小时的音响音质的确不尽如人意，但一首《海阔天空》的效果却是直接带走三三前面一半的人。三三同样听到秦风的这首《海阔天空》，同样深受震撼。这个人明明这么年轻，一脸的稚嫩相，怎么会写出这么有音感的歌曲？这背后肯定有高人相助。三三不甘示弱，继续开始他的炸裂演唱。但秦风那边的势头显然已经抵挡不住。第二首曲子，秦风一首《红日》，直接将气氛拉至高潮。命运就算颠沛流离，命运就算曲折离奇，命运就算恐吓着你做人没趣味，别流泪心酸，更不应舍弃我。愿能一生永远陪伴你，让晚风轻轻吹过，伴送着清幽。花香像是在祝福你，我让晚星轻轻闪过，闪出你每个希冀，如浪花快要沾湿我。这下，三三意识到秦风可能真的是百年难遇的音乐怪才。眼看着观众逐渐流失，三三拿出当年的参赛曲目，可惜依旧挡不住秦风那边潮水般的攻势。然而，这还没完，秦风的下一首曲子《高难度》浮夸，直接让周围的观众沸腾。在音乐极度缺失匮乏的当下，秦风的这几首曲子横空出世，犹如在众多干柴中投放入一粒火种，随后便一发不可收拾。秦风周边围观的人数越来越多，连隔壁的烧烤摊摊位都站满了。但是烧烤摊老板却并不在意，反倒是放下手中的油刷烤串，加入到粉丝的行列中。你当我是浮夸吧？夸张只因我很怕四木头四石头的话得到注意吗？其实怕被忘记置放大来演吧，很不安，怎去优雅世上还赞颂沉默吗？不过爆炸怎么有话题让我夸？三首歌曲之后，已经意味着秦风成为胜利者。哪怕秦风的对面是个 S S R 级别的极品美女，观众们依然选择站在秦风这边。这说明什么？在肉体与精神之间，如果硬要做出选择，绝大多数人都会选择精神。在物欲横流、节奏飞快的当下，大家太需要一个宣泄点了。而音乐拥有治愈人心灵的神奇力量。当现场的欢呼声一浪盖过一浪，当越来越多的车辆停下，只为聆听那不远处劣质音响放出的音乐旋律。半小时后，交通瘫痪，现场已经是人山人海，三三原有的席位也都挤满了人。这哪是路演呢？这简直比明星大型见面会还要夸张。秦风不负大家的期待，将这些天的曲子一口气全唱了，每一首都是原平行世界中的经典。三三输了，输得很彻底，但他本人却是听得很过瘾。算了，就当他三个月助理好了。三三自我安慰道。因为交通堵塞，后面交警登场，秦风被迫终止演唱。但秦风的唱歌视频已经被传到网上，眼前这个穿着运动装的稚嫩男孩，注定要刮起一场音乐风暴。晚上十点，秦风终于从人堆里艰难跑出。三三已经在某个路口等他了。只见三三脱去了朋克的衣服，换上一袭黑色长裙，在清风中显得妩媚妖娆。而他白皙手指间的一根香烟，又增添诸多烟火气息。谁教你的这些歌曲？三三冷声问道。清风背着吉他，用手指了指脑袋。三三看着他幼稚的装逼姿势，不禁笑出声来。但清风的的确确有装逼的资本。用清风的话讲，如果音乐不是用来装逼，那将毫无意义。你赢了，未来三个月我都会只听你的。你要我做什么，我就做什么。三三情绪稳定，神情淡然说道。秦风眼神盯着三三，问道：“你有很多钱吗？”三三摊了摊手，表示：“如果几千万算有钱的话，那我应该算是吧。”秦风一听，好家伙，真是凡尔赛，换个地方聊聊。
渴了。”秦风说道：“走吧。”秦风跟着他去到琴行，随后跟着三三上去三楼。三三的脑海中不觉浮现出无数的场景及画面，好的、坏的、温馨的以及恶心的。总之，三三不仅长得美，思维更是跳跃，所以很多时候情绪难以控制。秦风坐在床边，首先命令道：“先把你的宠物蛇收了。”“没问题。”三三照做，在房间角落里。找到那条白色的奶蛇，放入箱子里。接下来我们要做些什么吗？三三目光专注地盯着秦风，房间内的气氛瞬间变得暧昧上头。秦风微微皱眉，目光一直盯着三三婀娜的身材看。三三内心想着，果然男人都是一个样，今晚恐怕自己要失去一些东西。然而，秦风的一句话直接让三三险些躁怒症发作。你的屁股是电的吧？这话瞬间激起三三的怒火，他甚至想一屁股坐死这家伙，让他知道什么叫真实的臀部发力。秦风感受到他杀人一般的眼神，连忙解释：“开玩笑的，弟弟，随便开黄腔可是不礼貌行为。”那我走。秦风随即起身，三三则急忙说道：“下不为例，好了，行了，按照约定，接下来三个月你就要成为我的小跟班了。我想先了解一下你的情况。”秦风侃侃而谈，三三坐在秦风身边，开叉的裙子露出性感的身材，随后说道：“你想了解哪方面？身体还是心理？”秦风从话语中能听出来。三三段位还是蛮高的，至少比江夏青跟李林家要高，但也不排除他只会口嗨。一样一样来吧，先心里好了。你说你有精神疾病，真的假的？秦风问道。稍等，给你看病历。三三拿出一沓厚厚的病历，上面详细写了他的情况，真的是抑郁症，并伴有狂躁症。你是真精神病啊！秦风不觉脱口而出。三三并未生气，反倒是笑着说道：“对啊，我从不骗人。”接下来的十几分钟。秦风仔细聆听关于三三的以往经历，得知他的抑郁症并不是受生活所累，更非因感情受伤，单纯是因为音乐。他是搞音乐的，但他现在已经无法创作出令他满意的曲子，这令他很悲伤。当人的悲伤情绪长期持续之后，人的大脑便会迟钝，便不会再分泌快乐因子，这也就造成抑郁。像秦风这种人就不会得抑郁，因为他神经比较大条，想不明白的事情果断放弃，从不钻牛角尖。用他的话讲，叫人生难得糊涂。好了，心里了解完了，你还想了解什么？三三脱掉自己的一个肩带，做出妩媚的挑逗姿势。秦风神情淡定，问道：“你有痔疮吗？”这话简直破坏气氛，三三直接想揍人了。“你是不是有病？”三三直接怒气冲冲问道。“别生气，正常交流而已。”问女孩子有没有痔疮，算正常交流，方便以后做事。三三脑子稍显迟钝，没有反应过来。等他意识到自己被调戏，秦风已经站起身子，说道：“先把我的十万块钱还我吧。”原本好好的气氛被彻底破坏，三三瞪着秦风说道。来来来，把收款码打开。三三将原本秦风的十万块还给秦风，秦风又转给三万给他，几个意思？三三疑惑问道。那把吉他我很喜欢，我看上面标价是三万，我们一码归一码。秦风很有原则说道。真是个榆木脑袋。三三扶了扶自己的额头，心累说道。就你这种，上大学能找到女朋友才怪。秦风笑着说道。这你不用担心，滚滚滚，看到你就烦。三三摆手说道。显然，三三的狂躁症硬生生被秦风逼出来了。记得上次发作还是在半年前，秦风并没有离开，而是从包里拿出一张琴谱，递给三三。三三满脸不耐烦说道：“这什么曲子？我还没唱过，因为我的嗓音并不适合这种歌曲，所以想让你试试。”三三简单过了一遍琴谱，狂躁的表情稍稍得到平复。歌词也是你写的？三三问道。那不然呢？等着，我去练练。我一个人等实在无聊。有玩具吗？我一边玩一边等你。”秦风说道。“玩具？我又不是幼儿园小朋友。”怎么会有玩具？那这个会动的鱼是怎么回事？秦风起身从床头柜上拿起一只电动玩具，那是一只玩具鱼，身子还能扭动。三三瞬间脸色羞红，随即夺走，并解释道：“这是我无聊解闷的，女孩子的东西不许乱动。”你心里没鬼？你慌什么？滚蛋！三三狠狠骂了一嘴，随后离开他的卧室，并以最快的速度去歌房。他已经迫不及待想要尝试秦风这首曲子，而秦风也相信，以他的声音唱出这首歌肯定十分好听。歌曲的名字叫《最爱》。来自平行时空，周慧敏演唱的粤语歌曲，堪称一个时代的经典。三三在拿到这首歌的时候，心情既兴奋又期待。可等他开始试着弹奏的时候，发现这首曲子并不简单。好在三三功力很深厚，在多次努力尝试后，终于找到感觉。天空一片蔚蓝，清风添上了浪漫心理，那份柔情蜜意，四海无限。在那遥远有意无意遇上与你初次邂逅谁，没有遐想诗一般的落霞酒一般的夕阳。四十月老，给你我留印象。斜阳离去，朗月已换上，没法掩盖这份情欲盖弥彰。这一刹情，一缕影，一对人，一双。哪怕热炽爱一场潮汐退和掌月冷风和霜夜雨的狂想野花的微香伴我星夜里，幻想方知不用太紧张，没法隐藏这份爱。歌曲唱完弹唱完后，三三整个人脸色红润。时隔多年，他终于重新感受到快乐是什么滋味。当你听到或者弹奏出你想要的音乐时，你就会感到快乐。
。接着，三三直接跑到楼上，生怕秦风跑了。但秦风没跑，而是躺在床上睡着了。房间门打开，秦风打了个哈欠，起身问道：“那是粤语歌，唱的没跑调吧？歌是好歌，但写歌的人不正经。”三三看到秦风手里拿着的白色物品，眼神犀利的盯着秦风说道。秦风急忙将手里拿着的东西塞进口袋，打了个哈欠，说道：“时间不早，我先撤了。哥，你好好练练，试试能不能治好你的抑郁症。”秦风刚要走，三三忽然一把抓住秦风，质问道：“口袋里装的什么？年纪轻轻不学好，非要偷拿女孩子的私密物品，不觉得变态吗？”“喂喂喂，你把我想成什么了？我至于偷拿吗？要拿也是光明正大拿，还狡辩，非要我甩你脸上是吗？”三三直接掏出秦风口袋里的白色物品，然后说道：“你看这是什么？口罩啊，不然能是什么？”这下三三尴尬了。他还以为是自己新买的，三三脸上的怒火瞬间转化为尴尬的神色，他的脸蛋微微发烫，后退一步说道：“跟你开玩笑的，别紧张，我刚刚误会了，无理取闹。”秦风直接狠狠批评：“三三长这么大，还从来没人敢跟他说‘无理取闹’这四个字，今天他算是被拿捏了。”这时，三三及时转移话题说道：“弟弟，给姐姐个微信号吧，平时有空姐姐就去学校探望你，给你送温暖。”“可以的，毕竟你现在是我的下属，下属这个名词太难听，我做你干姐姐不好吗？”“干姐姐。”一生不是四生，都一样。对了，你到底有没有痔疮？秦风不厌其烦问道。三三一整个大无语，黑着脸说道：“没有，没有，没有。你这都是什么怪癖？”好的，那我给你备注一下：一百七十三，甜系辣妹御姐三六第无痔疮。秦风当着三三的面打备注名，三三直接想打人了。怎么？我不配拥有名字是吗？你叫三三。行，我记住了。秦风表现的云淡风轻，仿佛以往三三那些引以为傲的身材。脸蛋、相貌，在秦风那里都不值一提，这令三三一度怀疑自己，难道真的是姐老了，没有女人味儿了？不能啊，自己才二十五岁啊！当晚，秦风回去之后，三三又在练歌房熟悉《最爱》这首歌曲，一练就是一整晚，每练习一遍，他都有新的感悟，并不断加深对秦风的好感。这个弟弟简直就是音乐鬼才。秦风一如往常回到学校，寝室内哥们都在打游戏，丝毫没意识到身边有颗超级巨星正在冉冉升起。秦风走进寝室，将花三万块购买的吉他放下。这时，李静捧着一本书过来请教秦风，问道：“老秦，这个线束行列式怎么求解？”秦风看着他戴着眼镜、一本正经的样子，笑着说道：“平时看两页《西游记》都能睡着的人，今天竟然研究起线束来了，是受到什么刺激了吗？”社长郭涛插话说道：“这个就是耐情、爱情。”害羞的李静老脸一红，说道：“滚滚滚，我就是想让自己变得更优秀。”秦风笑着说道：“不错不错，成长了。但是你这个行列式……”我也不懂，李静脸一黑，说道：“垃圾，要不你去问问佳佳。”李静听到“佳佳”这个名字，满脸洋溢着幸福的笑容，嘿嘿嘿，不太好吧？这合适吗？都这么晚了，李静傻笑说道：“这不刚好证明你很用功？也对哈、啊，那我现在去打电话，打电话喽，打电话喽。”李静现在又对爱情重新充满希望，这是好事儿。秦风去洗了个澡，期间五分钟时间里，他错过了三个电话。同一时间点，在一栋别墅内，江夏清幽怨的看着李玲佳。叹息一声，说道：“又不接我电话，这家伙天天都在干嘛？都不玩手机的吗？”李玲佳敷着面膜回答：“不要用正常人的思维去理解他，没准他真不看手机。”佳佳，我跟你讲，今晚在九州广场戴面具唱歌的人绝对是秦风，我敢跟你打赌。”江夏青信誓旦旦说道。就在刚刚，江夏青在刷微博的时候，无意间看到同城热搜，看到秦风唱歌的视频。只不过秦风是戴着面具的，镜头里无法辨认，但他的具有辨识度的声音却是让江夏青立马就辨认出来。当看到那个视频后，江夏青第一想法就是唱得太好了。秦风的歌富有张力，与现在市场上任何一种热搜歌曲都不同，而且旋律精妙，歌词感人，绝对不是一般歌手能写出来的。但转念一想，江夏青还有些生气，这家伙不给自己单独唱歌，偏偏要去路边摆摊，真是过分。潜意识里，江夏青已经将秦风化为自己的私有物品，所以他才会有这种小情绪。李玲佳敷着面膜，第三遍看秦风演唱视频，视频中虽说人影匆匆，里面也有很多杂音，但却不影响李玲佳听歌。听着听着，李玲佳竟然还哼唱起来。她最喜欢秦风演唱的《浮夸》，你就当她浮夸吧。啦啦啦啦啦，因为之前从未听到过这首歌，所以李玲佳连词都记不住，仅仅能记住个调。江夏青感觉自己受到无视，立马抱住闺蜜的小蛮腰，委屈巴巴说道：“女人，连你也不理我。”李玲佳笑着说道：“别摸我腰，好痒，我就摸，哼，让你冷落我。”哎呀，好啦好啦，你就别在这跟我耍脾气了。明天到学校，我们当面问他不就好了？那样不会显得我们不矜持吗？我的宝，矜持这两个字已经离你渐行渐远了，是吗？哈哈哈，哎呀，无所谓了。江夏青傻乎乎笑着，完完全全一个坠入爱河的纯情少女。第二天，秦风是满课
，所以他们寝室都挤得格外早。洗漱的时候，只听寝室楼外传来一阵跑车轰鸣声。爱凑热闹的李静赶忙跑去阳台，将头伸了出去。我靠 ，S F 9 0男人的梦想，这是哪个少爷的车？李静夸张说道。一般情况来讲，女寝室楼下出现几辆豪车是正常现象，但男寝却不太常见。郭涛等人也纷纷挤过来，从上而下观摩这辆几百万的豪车。秦风对豪车无感。毕竟当年他当主播那会儿，也是每隔一周换一辆豪车，迈巴赫、法拉第、宾利、劳斯莱斯都租过，大家可能都觉得开豪车很拉风，但实际也就那样吧。骗骗小姑娘还行，但对于很多高追求的人来讲，车子只是一个代步工具，哪怕是几千万的车子也是代步工具。老秦，你快来看，法拉利 S F 9 0呢？这车多漂亮！这流线型的车身，这霸气的尾翼，这钛合金的轮毂。李静眼神中闪烁着男人最原始的渴望。秦风汗颜，这是五楼，大哥，你能看到轮毂？当然，我可是火眼金睛。话音刚落，车上下来一个性感的女人，分叉的长裙露出修长的美腿。李静在五楼都看到了。我靠，美女！李静嗓门还剩一个分贝，而这具美女更是吸引来更多的男人围观。别看现在是早七点半，如果有美女出现，再赖床的男生都会从床上跳起来。这是哪个戏的？这么好看的校花竟然没见过，这短发简直绝了！好撒，我的菜，我的菜！楼上男生们沸腾了，口哨声更是此起彼伏。美女不是别人。正是秦行的老板娘李珊，一名三三，她这么早来此，不为别的，就是来找秦风。弟弟，早餐给你买好了，下楼来吃啊！三三朝楼上呼喊，甜美的嗓音瞬间迷倒一大片。姐姐姐姐，我在这儿，给我投喂吧，我是你的小奶狗，汪汪，滚蛋，姐姐是我的，这不会是做梦吧？真的有给买早饭的姐姐吗？喧闹的环境下，秦风听不清外面在讲什么。秦风专注洗漱，顺便将自己的发型打理一下，照着镜子还臭美了一番。李静赶忙跑过来，抓着秦风说道：“老秦，下面有个短发美女，正在满楼层找弟弟呢，你帮我去搭讪。要到联系方式，老规矩，给你十包鸡胸肉。”秦风一脸鄙夷的目光，说道：“你不是在追佳佳？你个渣男！”李静哑口，倔强狡辩道：“我只是想要个联系方式而已。再说，我跟佳佳只是普通朋友，你别误会。”渣男，呸！李静汗颜说道：“你还真是五十步笑百步。”秦风问道：“对方什么来头，让你如此神魂颠倒？”模样太远没看清，身材一级棒。最最关键的是，他有辆 S F 9 0试问，天底下谁能抵挡住 S F 9 0的诱惑？我就能，你可拉倒吧！秦风看了眼时间，准备下楼去吃饭。寝室六个集体行动，其余五个人非要拽着秦风去见楼下的超级辣妹。秦风是真的没兴趣，但没招，还是被拉过去了。但等秦风见到他的时候，三三忽然就扑了上来，一把抓住秦风的手，说道：“臭弟弟，也不回我消息，害我一阵打听。”此刻。秦风身边几个舍友全部亚麻呆住了，脸上的神情就跟你表情包里第一个一模一样。李静内心再次遭受重击，为什么？为什么天底下的好事全让他一个人占了，还让不让人活了？不，李静内心疯狂咆哮，一首 BGM 在他们脑海中播放出来：雪花飘飘，北风笑笑，天地一片苍茫。秦风被堵在寝室楼下，也感到有些莫名其妙。他没想到三三会一大早追到学校，又是他，又是他，最近这小子是走桃花运了吗？怎么什么好事都轮他头上？难道是上辈子舔狗修来的福分？我真的拴 Q。秦风再次成为口诛笔伐的罪人，只因为在他身边花团锦簇，而他自己却能做到片叶不沾身。你怎么来了？秦风表情淡定问道。来看看你，顺便给你送早饭。三三露出妩媚纯情的笑容，这种笑容足以秒杀在场所有的男青年，不管是单身的还是有对象的。哦，以后我没给你打电话，不要主动联系我，会给我带来不必要的麻烦。秦风语气决绝说道，真是一点不给面子。这令楼上窃听的男生们义愤填膺。靠，这小子对女神什么态度？一点都不尊重人。等我穿上裤子，好好教育教育他，教他怎么做人。算我一个。所有人都气不过，就连秦风的舍友们这次都不跟他穿一条裤子，唯独三三完全不在乎，反倒是点头微笑说道：“没问题，下回你让我过来，我再过来。但这次，你能给我个面子吗？我带你出去吃点东西，顺便聊点关于音乐的事儿。有几个地方音调，我还有些拿捏不准。你好笨呢。”秦风直言。三三一愣，心想：老娘走南闯北，在音乐圈混迹这么些年，还是头一次被人说笨。跟你比起来是有点愚笨，所以才来请教你，不是吗？三三尴尬的挤出一抹微笑。我今天满课，等我下课吧。好啊，那我陪你上课好了。三三昨晚练了一整夜，最爱这首歌，每唱一次都觉得有新感悟，但每一次过后都会觉得自己哪里出现问题。三三本想找之前一起玩音乐的朋友，让他们帮忙参谋参谋，但转念一想，还是算了，毕竟这首歌是秦风的原创。三三转身打开 S F 9 0的车门，示意秦风坐进去。上车，我给你当司机。三三笑着说道：“感觉你很不对劲，不会有什么阴谋吧？怎么还怕我吃了你？吃？”
这倒不是。秦风跟三三你一句我一句聊着，气得很多人在楼上狂砸床板。然而，就在这个时候，戏剧性的一幕出现：不远处走来魔都大学两位门面级校花，一个是手里拎着爱心饭盒的江夏青，另一位则是穿着黑色透视装的性感李林佳。我靠！我靠！我靠！这下有好戏看了！火星撞地球！卧槽！我要拿手机录下来。三个女人抢一个男人，天理何在？魔都大学没老爷们了吗？本来江夏青跟闺蜜李玲佳是过来给秦风送早饭的，没想到碰到另外一个角色美女三三。从颜值上比拼的话，三个女人完全在同一梯度，都是 S S S 级别。比身材的话，可能由于衣服原因，李玲佳的透视装足够抢眼，但论情商与阅历，三三便更胜一筹。三三大二的时候，从燕京影视学院休学，追求自己的音乐之路，期间摆过地摊，打过工，更体验过最底层人民的辛酸，摸爬滚打，才有如今的财富与成就。所以。三三身上的气场会更胜一筹，因为经历丰富，所以才会有自信。三个女人一台戏，秦风被夹在中间，只能充当绿叶的角色。江夏清气冲冲快步走了过来，冷声对秦风问道：“秦风，你们在干嘛呢？”李林佳陪在江夏清身边，准备时刻讨伐秦风这个大渣男。秦风则是不慌不忙，淡定回答：“他就是之前秦行的老板娘，我从他那边买的吉他，有什么问题吗？你们刚刚干嘛呢？他怎么还拉你手？”江夏清委屈巴巴说道。秦风摇头表示不知道。随后扭头问道：“三三，你为什么拉我手？”好家伙，秦风巧妙将问题抛给三三了。三三竟一时间回答不上来，好一招伤害转移。李林佳打量了一眼三三，判断对方来者不善。而后李林佳悄悄在江夏青耳畔呢喃两句，江夏青心情逐渐平复下来，接着说道：“秦风，我们一块去上课吧。”走。江夏青说完，鼓起勇气直接抓起秦风的手，这一幕直接让现场的人都惊呆了。果然，之前一直传的八卦是真的，魔都大学第一校花真的谈恋爱了。此刻，无数的莘莘学子都在抱头痛哭。可下一秒，三三同样抓住秦风另一只手，笑着说道：“妹妹，凡事讲究个先来后到吧，他是我的。”江夏清气鼓鼓说道：“什么你的？凭什么是你的？哪能证明是你的？”三三露出一抹坏笑，用富有敌意的眼神望着江夏清，但从气势上看，三三已经赢了。但好在江夏清有闺蜜李玲佳，李玲佳散打出身，又精通跆拳道，可不是面团捏的。两个人瞪一个人，双方勉勉强强算持平。现场。李静等人连忙退出五米开外，生怕被误伤。打呀打呀，打起来！这句话可能是在场百分之八十男生的心理活动。秦风被夹在中间，看似身体僵硬，尴尬无比，实则稳如老狗。你们聊够没有？秦风开口说道。江夏青直接说道：“你跟我们走，还是跟他走？选一个。”三三则是贴近秦风的身体，将下巴贴到秦风肩膀上，朝秦风耳边吹了口气，说道：“跟姐姐走，姐姐带你吃好吃的。”明目张胆的挑逗，直接惹怒江夏青。江夏青平常很温柔，从不跟别人起争端，但当面临心仪的男孩被抢，江夏青绝不允许。你说话怎么这个样子？能不能正常点？江夏青冲着三三说道。三三则是毫不在乎，说道：“你管我呢。”李林佳忍不住想要动手教育教育这个纹身的小娘们，但三三却是很灵动，直接躲开，顺势贴在秦风身上。终于，秦风伸手制止了双方的肢体冲突，并说道：“你们闹够没有？我就单纯想安安静静吃个早饭而已。”那你到底选谁？江夏青发出灵魂疑问，李玲佳也威胁说道：“想好再回答。”三三深情的眼神同样凝视着秦风，眼神中的期待与渴望并不是装的。秦风深吸一口气，随即说道：“小孩子才做选择。”大人呢？江夏青问道。“我全都要，一起吃好了。女人真是麻烦。”刚刚秦风是故意让他们起冲突的。所谓有竞争才有市场，谈感情是要讲究技巧的。秦风顿时反客为主，一手拽着一个，一手拽着俩。直接拉着往餐厅走，如此一幕犹如神迹。从此，秦风必定是魔都大学神一般的男人，帅，简直帅炸了！餐厅里，秦风坐下，江夏青、李林佳坐在秦风左侧，三三坐在秦风右侧。弟弟，吃这个，姐姐给你买的爱心三明治。秦风，你吃我这个皮蛋瘦肉粥。弟弟，还是喝我的原味豆浆吧。女人的好胜心真的强，秦风逐渐有点吃不消。于是，秦风笑着说道：“我说三位，吵这么久累不累啊？”消停会儿呗，一起吃个早饭。三三没有意见，点头说道：“弟弟说什么，我就做什么。”江夏青真的受不了三三说话这股调调，一股浓浓的绿茶风扑面而来，让人浑身难受。正当江夏青准备手撕绿茶的时候，秦风忽然在江夏青耳边偷偷说了两句话。江夏青的神色微变，转而问道：“真的吗？你别骗我，骗人发不了财。”“那行吧，那我跟佳佳先走了，你先处理你的事情，我们晚上再约。”“没问题。”李林佳还纳闷呢，他怎么打退堂鼓了？江夏青则没有解释，而是直接拉着李玲佳跑了。李玲佳才出餐厅门，郁闷问道：“干嘛要走？你别怂呀，我的宝儿，我给你撑腰。”江夏青则开心说道：“秦风答应给我写歌了。”
。就这？对呀、啊、对呀、啊。而且他说那个老板娘精神不正常，让我们不要跟他死磕。李林家张大嘴巴说道：“这你都信？为什么不信？”李林家拍了拍脑门，说道：“我的宝，你真可爱。”好。另外一边，三三也很疑惑，怎么这就走了？自己还没玩够呢。你跟他们说啥了？三三问道。我说你有病。三三顿时火大，瞪着秦风说道：“你才有病呢。”我没撒谎啊，你就是有精神病，难道不是吗？三三无语，这家伙真是一点情商都没有啊！你难道不知道精神疾病患者都特别敏感吗？你就不怕伤到我？三三问道。我在锻炼你，直男。我虽然有病，但你病得更重，而且已经无药可救。三三冷哼道。秦风望着小脸刷白，在焦虑与狂躁之间徘徊的三三，说道：“你要学会调整自己的情绪，我不用你来说教，我自己明白。”生气了？你说呢？解开六百万的豪车，给你送早餐。你一句我有病，我他妈是有病，怎么了？三三从座位上站起来，调高音量说道。这一嗓门吸引来餐厅很多其他人的目光，有些嘴碎的已经开始议论纷纷。秦风抬头望着正在发飙的三三，感觉他的情绪真的很不稳定。但的的确确，秦风的话是挺重的，而且还有 pro i 的嫌疑。正当三三感觉自己要彻底爆发的时候，秦风忽然来了一句：“我又想起一个好曲子，很适合你唱，你带吉他了没？”秦风开口说道。这话直接将三三从悬崖边拽到田野里。三三一秒恢复冷静，点头说道：“什么歌？什么歌？我们去个没人的地方吧。哪里没人？天台。”秦风带着三三来到一处很高的地方，那是一栋实验楼的天台，从上面可以更直观地看到学校的美景。三三却是显得很不适应，因为他的心里出现过疾病，所以消极情绪会一直反刍。比如身处较高楼层，他都会忍不住胡思乱想。秦风特意带他来到这里，就是想刺激他，并且安抚他，让他克服那道心理坎秦风手持三三的纯手工百万吉他，站在天台边上，一首许巍《曾经的你》真真切切演唱出来。一瞬间，三三的心便平静下来。这就是音乐的魅力。曾没想仗剑走天涯，看一看世界的繁华。年少的心总有些轻狂，如今已遍体鳞伤。如今你四海为家，曾让你心疼的姑娘，如今已悄然无踪影。爱情总让你渴望，又感到烦恼。曾让你遍体鳞伤。滴啦哩哩滴啦哩哩，丹达一首歌过后，三三的心再次被征服。歌声戛然而止的瞬间，三三忍不住说道：“继续滴啊，你怎么不滴了？”秦风笑着说道：“唱完喽。”所以，你的脑子里是怎么想出这么多神曲的？我很疑惑，想不明白的事情不要去想，拒绝精神内耗是快乐的第一步。小屁孩，还跟我说教，吉他给我。三三接过吉他，想着昨晚的谱子，边弹边唱周慧敏的《最爱》。三三的音色刻柔克刚，能够很好将《最爱》的旋律演奏出来，只是有些细节的地方还需要注意。秦风稍稍点拨了几下，三三立马修正完毕。很聪明哦，秦风夸赞道。三三露出开心的笑容，对比之前餐厅的爆火。他还是笑起来更好看。刚刚你还说我笨呢，三三笑着说道：“时而笨，时而聪明。”三三又将《最爱》这首歌演唱多遍，直到让秦风满意为止。不知不觉过去半个多小时，第一节课已经结束。走吧，陪你去上课。三三心满意足，收起吉他。秦风则坐在天台边上，眼神忽然陷入空洞，像是在思考什么。喂，走啊，愣着干嘛？三三拍了秦风一下，都已经迟到一节课了，也就不在乎旷课了。秦风回答。那姐陪你待会儿，还想唱歌吗？嗓子都唱冒烟了，歇着吧。两人肩并肩依靠着，三三忽然开口说道：“我总觉得你不像是大学生，你今年多大？我读大二。我问你多大？营养快线瓶口那么大。”三三三三上前拧了一把秦风胳膊，说道：“臭弟弟就会口嗨是吧？真要跟姐姐去动真格的，你又怂的要死。你错了，我从来不怂，我只是不想负责任。”秦风直言，三三真是被他逗乐了，你还真是把渣摆到明面上来啊！我要笑死了，三三说道：“负责任多累啊，不是吗？”“没错，但不想负责任的上床都是耍流氓，同意吗？”秦风点头说道：“同意。”“所以，我忍着呢。”“你还挺真诚，生活已经很累了，我不想用世俗的条条框框禁锢自己，活得轻松一点，潇洒一点，快乐一点，不好吗？”秦风这番话让三三点头同意。接着，三三回应道：“走，姐带你去个地方，让你快乐一回。”“不去。”秦风直接拒绝。三三却表示：“放心。”不让你负责。原来三三所讲的不必负责的地方是酒吧，一个充斥着烟火气以及荷尔蒙的娱乐场所。晚上，姐带你去嗨皮，保证你开心满意。三三妩媚说道。秦风则是直接拒绝道：“算了吧，人乌泱乌泱的，没意思，还不如去操场跑跑步。”三三笑了，夸赞道：“你还真是个乖孩子。放心好了，我们去清吧。主要我想介绍我的朋友给你认识，他们都是玩音乐的，偶尔在清吧当驻唱。你的朋友我不认识，不想去。”三三对这个超级大直男简直无语。终于，三三忍无可忍，说道：“我有很多喜欢穿黑丝的姐妹，你难道没等三三说完，秦风便扭过头，义正言辞说道：‘在你眼中
，我就是只会看黑丝的男人吗？我有那么庸俗吗？难道不是吗？三三一脸诧异反问：“你一点都不懂我，大哥，我们才认识三天，算了，那我给你个了解我的机会吧。晚上你发地址过来，我去亲妈转转。”三三扑哧一笑，说道：“得嘞，顺便这车钥匙给你，有驾照吗？瞧不起谁呢？那就好，这车就当送你的礼物，觉得不好开跟我讲，我再给你换。”秦风一听，说道：“搞得我像吃软饭的。”吃软饭不香吗？我秦风这辈子就算饿死、穷死都不会白吃女人的软饭。秦风用最大的嗓门说最硬气的话。三三憋住笑声说道：“我信，我信。”说正经的，刚刚你说有别的歌很适合我，是什么？我先给你弹奏一遍曲子吧。好，秦风再次拿起吉他，弹奏起经典的粤语歌曲《千千绝歌》。这首经久不衰的名曲早就深深印刻在秦风脑海中。在弹奏的过程中，那优美的旋律瞬间将三三带入到欢快的情绪当中。秦风只弹未唱，却依旧给人无尽的遐想。一曲过后，三三迫不及待问道：“好曲子，有词吗？”“有，但我只带了笔，没有带纸。纸纸，没有纸的话，那就写我手上好了。写不开，那就写腿上。”说完，三三霸气侧漏，直接掀开自己的黑色长裙，露出完美的双腿。近距离的视觉冲击让秦风喉结微微蠕动。“那你别动，可能会有些痒。”秦风故作镇定说道。“好。”秦风专注地将歌词写在三三腿上，一笔一画写得十分认真。但这可苦了三三，原本他就是敏感体质，大腿内侧更是碰不得。刚刚他一时兴起，没想到后果那么严重。秦风才不管这些呢，刚正不阿的他专注写词，都快写到大腿根了，就不能重启一行吗？三三羞红着脸蛋说道：“怪麻烦的，你再忍忍，快写完了。”三三咬牙坚持，心想这小子就是故意的。终于，煎熬十多分钟后，终于大功告成。秦风一直蹲着。热得满头大汗，这该死的羞耻感！这个词你先记着，回头我将取掉，用手机发你。秦风长舒一口气说道：“好的。”三三回答。忽然，三三猛然间意识到不对劲，他皱紧眉头质问道：“明明手机可以发送，为什么还在我腿上写？我也奇怪啊！你非要撩开大腿，让我写你腿上。”秦风一脸无辜说道：“臭小子，我打你！”三三抬起手来，秦风站在原地纹丝不动，但三三还是没下去手，只是用白皙的手掌在秦风脸上轻轻一拍。这次放过你，下不为例。车子给你，我先回去。三三挑逗了一下秦风的下巴，用调戏的口吻说道。接着，三三强塞车钥匙给秦风，秦风一脸不情愿说道：“喂喂喂，我不要啊，不要也得要。那拜托能先把油加满吗？我是学生，我很穷的。”三三真想脱下自己的红底高跟鞋，然后砸到秦风的大脑上，但转念一想，算了，万一脑袋被砸坏，写不出歌来就麻烦了。秦风从天台上下来，白的一辆法拉利，这种剧情还真不是一般小说能写出来的。上午十点，秦风来到教室，班级里同学纷纷投来怪异的眼神。秦风坐在后排，舍友们一窝蜂挤过来，一把抓住秦风说道：“你小子到底脚踩了几条船？”李静跃跃欲试，颇有为民除害的既视感。秦风淡定说道：“都是普通朋友，我做人一身正气，坦坦荡荡，刚正不阿，对待感情更是一丝不苟，绝对不是你们想象的那样。”李静啧啧说道：“真是渣男不可怕，就怕渣男有文化。从今往后，我要跟你怎么一刀两断。”我要拜您为师，师傅在上，请受徒儿一拜。李靖刚拜完，忽然抬头一看，后门口佳佳正在用充满疑惑的眼神盯着他。我靠！李靖赶忙站起身，表情慌慌张张，连忙上前解释：“我们在闹着玩呢，真的，只是在开玩笑。”李靖脸红着解释：“佳佳是个普通长相、普通身材的女孩，但性格却非常好。我可以跟你们坐一起吗？”佳佳笑着问道。“当然，当然，当然可以。你快坐坐，坐我旁边吧。”李靖慌慌张张说道。郭涛他们哥几个相视会心一笑，秒懂，随后很自觉让出座位。上午这两节课是公开课，所以教室人挺多的。秦风坐在李静旁边，笑着调侃道：“小徒弟，你还想拜师吗？去去去去，我有佳佳做我的学习导师，还需要你吗？赶紧哪凉快哪待着去。”确定？错过这村就没这店了。确定一定以及肯定，不要打扰我学习，谢谢。果然，在心仪的女生面前，男生都是十分要强的。就是不知道佳佳对李静是什么感觉。中午饭店。李静主动邀请佳佳一起吃饭，佳佳婉拒，因为她跟舍友们约好了。事后，李静望着佳佳离开的背影，神情逐渐落寞。秦风搭着她的肩膀说道：“什么感觉？有点心痛，又有点心动。难道这就是爱吗？”李静望着秦风，迫切想知道一个答案。秦风咳嗽两声，回答：“不能算是爱，但能够称之为喜欢。可是他明明不是我的理想型啊。所以说，灵魂的喜欢那也是喜欢。我现在想要追求的，就是一颗与我契合的灵魂。”佩服佩服，社长郭涛实在看不下去二人的对话，于是伸手说道：“我靠，看走廊前面有黑丝，黑丝，哪里，在哪？”果然，在契合的灵魂
，也比不上黑丝的诱惑大。当天中午，江夏青跟李林家两个大美女没有待在学校，而是直奔魔都最大的车行。江夏青要选一辆车，我的宝儿，你驾照才刚拿下来就要买车，你确定没问题吗？李林家担心说道。当然没问题，你不记得上次我开你车从郊区回来了？李林家汉语，记得记得。当时好像在红绿灯路口熄火了三次，并且还一直骑着实线开。你的那点分马上就要被罚完了啊！那我不管嘛，那个女人都有车，我也要有，我不能比她差。”江夏青傲娇说道。话虽如此，可是不能盲目攀比。很明显，开车是你的弱项。”江夏青则是抖了个小机灵，说道：“我可以让秦风开我的车啊，那样的话，我们就可以经常见面了。”李林家实在没想到闺蜜会说这句话。感情这车是给秦风买的，你可真是恋爱脑。”李林家恨铁不成钢说道。哎呀，我们去挑一挑，反正我爸爸也同意我买车，挑一辆酷酷的车，男孩子喜欢的车。江夏青充满期待说道：“酷酷的车，劳斯莱斯库里南。”李林家故意说着反话：“劳斯莱斯，很贵的吧？多少钱？大约一千万吧？多少？一千万呀！”江夏青惊呆了，他之前对车没有什么概念，就知道标志性的车辆，例如宝马、奔驰，一千万一辆的车这么贵吗？为什么？江夏青费解：“我们去体验一下不就知道了？”两人直奔车行，里面各种豪车应有尽有。李林家想要试驾这里最新款的劳斯莱斯库里南，却被销售服务人员要求验资。李林家感觉自己受到了羞辱，他并没有用言语回应销售人员，而是从自己包包里掏出一张黑色银行卡。女士，请稍等。销售员接过卡片，表情淡然去验资。江夏青知道闺蜜有钱，问道：“你卡里还有多少钱？”“没多少，也就几万块。”“几万块能够验资吗？”李林家笑了笑，说道：“虽然钱有几万块，但那张卡可以预支付几千万呢。”“我的宝儿。”我是单纯，并不是傻。OK， 显然江夏青并不知道闺蜜李林家的真正实力。李林家是魔都房地产大亨李庆来的女儿，家族资产在百亿往上，并且李林家自己也很争气，在大学期间创业，做起美妆博主，每个月自己能挣将近七位数。所以李林家是不缺钱的。他的那张黑卡实际上就是信用卡，额度大到离谱。没几分钟，刚刚那位销售员便慌慌张张赶来，并且笑容满面，热情招待说道：“两位女士，刚刚不好意思，没能第一时间带二位看车。”你有没有心仪的车型？能不能先给我们两个拿点水？渴了，可以可以，当然可以。销售员急急忙忙去拿水，趁这个功夫，两人又在店里转了转。在跑车区，江夏青算是看花眼了。这些车都好好看，怪不得男孩子们都喜欢跑车，真的很有感觉哎。江夏青笑着说道：“跑起来更有感觉。”我还是算了吧，我平时最多开到六十码，开跑车有点难为情。很快，销售员过来，在贴心送上苏打水后，开始耐心讲解起来每一辆车子，包括车子的性能。外观以及价格，店里最贵的一辆车是最新款的劳斯莱斯库里南，落地价八百多万。江夏青被库里南的星空顶彻底吸引，她真的很爱这种浪漫且有氛围感的车顶，好喜欢这个车顶。江夏青对闺蜜说道。李林家也笑着说道：“是啊，在这种星空顶下亲吻，拉丝儿都是甜的。”江夏青听后瞪了他一眼，嗔怪道：“你在胡说什么？我跟谁拉丝儿呀？秦风了？喂喂喂，你别造谣，造谣是要负法律责任的。”江夏青虽然一口一个别造谣。但他说话的时候，笑容都已经控制不住了。最终，江夏青选定这辆车子，并且跟老爸打电话。江夏青的老爸也是不得了，跟李林家的父亲是好兄弟，白手起家创建江氏集团，集团主要以研发药物为主，如今已成为国内龙头企业。八百万对于普通人来讲，一辈子可能都赚不到这些钱，但对于像江夏青跟李林家这种一出生就含着金钥匙的女孩，压根算不上什么。电话拨通后，李林家抢过电话，笑着说道：“江叔叔，我是佳佳，青青看上一款车，想要拿来练一练车技。”我直接帮他付款了哈，回头再找您报销。江建民语气和善回应道：“佳佳呀，没问题，他也该练练开车了，要不然驾校考的知识点全都忘光了。你买吧，回头给你报销。”好嘞。电话挂断后，江夏青呆萌说道：“我一句话没说呢。”李林家笑着说道：“搞定。”在李林家决定要全款买下这辆劳斯莱斯的时候，刚刚那位销售员内心激动坏了。如果能卖出这辆车，自己的提成至少三万起步。但是就在他难掩内心的喜悦之际，李林家忽然使用黑卡贵族特权，直接掠过销售员，找总经理提车。一般情况下，这种是不能被允许的。但是李林家是黑卡，享受车行内所有服务。女销售员人傻了，这要是直接找总经理提车，自己的提成岂不是泡汤了？这位女士，我可以为您办理一切业务，暂时不用麻烦总经理了吧？销售员客客气气说道。李林家则表示，我看还是算了吧。从你的眼神中，我看不到你对顾客的真诚。你做的很多事情都是装出来的，就像我们进门的时候，你让我们验资。但你说话的语气跟姿态让我很不舒服，而且别的人刚一进门就有水喝，我们怎么没有？是觉得我们是年轻人，买不起车，还是因为别的？您听我解释，我理解你工作的不容易，但还是那句话，如果你的服务不能让我满意，
，我怎么甘心让你赚这个提成呢？对吗？李林家说的十分在理。刚当俩女孩进来的时候，这个女销售员压根就没把他俩当回事，甚至有些嫌弃与厌恶。现在说什么都晚了，女销售员眼眶通红，想要最后买一波彩。李林家赶忙打住，说道：“大家都挺忙的，就不要再贩卖悲伤与焦虑了。你还是去服务其他顾客吧。刚刚谢谢你的水。”李林家心直口快，从不藏着掖着。女销售员灰溜溜走开。看得江夏青都有些于心不忍，要不江夏青心软说道。李林家则是一口回绝，说道：“别说话，走，我带你先兜几圈。”江夏青只好作罢，随后调整心情，开心说道：“走吧，走吧，我们去学校接秦风。”李林家真是重色轻友呀！哎，秦风答应江夏青要给他写一首歌，秦风并不想食言。江夏青是个温柔善良的女孩，如同一块璞玉，所以秦风准备了一首旋律温和的歌曲，《春夏秋冬》，秦风非常非常喜欢的一首歌。秦风准备录一段小视频给他，就当是小惊喜吧。女生都喜欢这种浪漫的小惊喜，秦风也喜欢制造小惊喜，因为从经济学角度分析，这种小惊喜都是低投入高回报的。中午吃完饭，秦风找了个没人的教室，录制了这首《春夏秋冬》。录制完，秦风便回到寝室，美美睡了个午觉。等他一觉醒来，已经是下午四点半，手机显示未接来电十多个。秦风揉了揉眼睛，洗了把脸，让自己清醒清醒。接着，他拿出手机，看了眼未接来电，一半是江夏青打来的。另一半则是三三。作为一个男人，最重要的就是一碗水端平，所以秦风索性就当没看到。直到傍晚六点，秦风主动联系江夏青。此刻的江夏青已经七点吃不下饭了，反倒是李林家一边吃着小烧烤，一边炫着小啤酒，一脸笑意的看着江夏青。你还笑？江夏青心情无比郁闷，瞪着李林家说道。李林家十分费解，说道：“我的宝，秦风到底哪里好，能让你这么茶饭不思？”江夏青拖着美腮，想了一会儿，说道：“他人好。”得了吧，比他人好的男生多了去。之前追你的一千人中，九百九十九人都对你超级好，无敌巨好。李林家回怼道：“那他长得帅。”江夏青又说道：“一般般吧，不过最近他的形象确实让人眼前一亮。之前如果打七十五分的话，现在应该勉勉强强到八十五。不得不说，李林家颜值打分还是很严苛的。”江夏青有点小不开心，说道：“才八十五分呀，我觉得能到九十五分了。算了，你现在眼睛是自带滤镜的，你的评分不准确。”江夏青傻笑了一下，然后说道。跟他待在一起，很开心，很放松，还很有安全感。这点李林家确实承认。跟秦风相处，虽然时而会气得要命，但更多的却是很希望跟他多待一会儿。人的情感就是如此奇妙。还有呢？李林家问道。还有就是，江夏青忽然想到那天在医务室，两人一个不小心嘴对嘴，或许在那一刻，江夏青就对秦风芳心暗许。江夏青一想到这里，脸蛋瞬间涨红，嘴角还露出幸福甜蜜的微笑。李林家见状，不觉叹息一声，说道：“行吧，你已经无药可救。”这个时候，江夏青的手机忽然响了，来电显示是秦风，这可把江夏青高兴坏了。可是闺蜜李林佳却是一把将手机夺走，笑着说道：“刚刚你怎么说的？必须质问他，盘问他，拷问他，逼问他。等会儿你可不许犯病。”哎呀，我知道了，你快把手机给我，快点快点！哎，江夏青接通电话，随后用带有撒娇的语气说道：“你干嘛去了？刚刚为什么不接我电话？”李林佳一听，果然这语气哪里是逼问呢？这分明是卖萌。秦风回答：“我睡觉呢，睡过头了，不好意思。你在哪呢？我在小莫烧烤，你过来一起吃晚饭吗？或许我去接你。不用，我走两步就到了。好的，好的，我们在三号包间等你到门口给我发消息。”嗯，秦风说完嗯就挂电话了。江夏青瞬间变成开心的小猫咪。老板，加一副餐具。江夏青开心的说道。李林家拿筷子敲打了一下他的小脑袋，嗔怪道：“大笨妞，有你哭的时候。”江夏青吐了吐舌头，随后拿出粉底来。准备稍微补个妆，大概过了二十分钟，秦风来到烧烤店，走进三号包间。江夏青开心说道：“你来了，快坐。”秦风点了点头，表情淡定说道：“谢谢。”整两瓶。李林佳端起啤酒说道：“算了吧，我开车过来的。”李林佳皱眉问道：“开车？你有车了？没，别人的。”这下江夏青瞬间就不开心了，脸上郁闷的小表情很自然地流露出来。李林佳则用脚拱了拱他，示意他淡定：“那个女人给你的车。”李林佳笑着问道：“对啊，非要塞给我，油耗那么大，我才不要呢！一会儿还给他。”秦风直言。江夏青赶忙说道：“对对对，把车还给他，不要他的东西。”秦风来的目的主要是履行自己上午约定，将自己录好的歌送给江夏青。为了显得更加有仪式感，秦风专门找了家录音店，将录制好的音乐制作成录音带的形式，并用礼盒装好。秦风从书包里将一个蓝色礼物盒拿出来，放在桌上。江夏青瞬间紧张起来，他收到过无数的礼物，其中包括鲜花。蛋糕、包包，各种各样，价格从几十块到十几万不等。但那些礼物都是他不喜欢的人送的，江夏青一个都没要，全都还回去了。
。但这次江夏清心脏忍不住狂跳，眼睛死死盯着礼物盒看。送你的礼物，里面有我给你录制的歌曲，希望你能喜欢。秦风满怀诚意说道。江夏清太激动了，一时间有些控制不好自己情绪，眼圈有些泛红。谢谢你，秦风。江夏清感动说道。答应你的事情，我都会做到的。我不喜欢失约。秦风微笑回答。简简单单的几句话，秦风并没有很刻意讨好江夏清。而是将自己摆在与对方平等的位置，这样的效果立竿见影。江夏清非常喜欢这份礼物，可以现在打开吗？江夏清充满期待说道。都可以。江夏清当着秦风的面拆开礼物盒，看到一卷录音带，可惜这里并没有能插磁带的设备。回去听吧，希望你能喜欢。秦风轻声说道。嗯，这份礼物说句真心话，一点都不贵，但对于江夏清来讲却是意义非凡。闺蜜李玲佳一直觉得秦风不靠谱，但这次她也有些小小的羡慕了，于是。李林家故意说道：“喂喂喂，就没有我的礼物吗？你就不怕我在亲戚面前说你坏话？”秦风摇头表示：“没有，我没准备你的。”李林家当即想打人，这个男人真是无趣，简直无趣！我不想再见到他。这是李林家内心最真实的想法，但下一秒他的想法便改变了，只因秦风说了一句：“下回可以给你带一份礼物。”拿捏就是如此轻松。秦风每次说话都很正经，给人十分认真的感觉。李林家虽然大部分时间都在吐槽秦风，但当他听到自己会收到礼物的时候，他的心里还是很开心。只是他不会将这份开心表现出来，而是默默藏在心里。你说话算数吗？李林家问道。当然。那行，到时候我也送你一份礼物作为回馈。双向奔赴吗？我觉得挺好的。秦风这句双向奔赴顿时让李林家很尴尬。原本大大咧咧的他，一时间竟然紧张起来。江夏青更是满脸问号，模样超级可爱。你们怎么就双向奔赴了？那我呢？江夏清内心傻乎乎想着，好在李林家及时瞪了秦风一眼，纠正道：“谁要跟你双向奔赴？这次能随便用吗？差不多意思，差远了。”李林家可不想跟闺蜜抢男人，况且她是绝对绝对不会喜欢上这家伙的。但在一个低头的瞬间，李林家看到秦风专注撸串的模样，还是有几分小帅的。不可以，不可以，禁止想象。李林家在做强烈心理暗示。秦风简单吃了几口，随后准备离开。江夏清有些舍不得，忍不住说道：“你干嘛去？”再坐会儿呗，我约了朋友，你们吃。朋友，什么朋友？男的女的？不知不觉，江夏清已经意识不到自己已经行为越界了。好在闺蜜李玲佳及时捏了一下她，让她赶紧收。秦风没有避讳什么，直接回答：“女的。”江夏清脸上的沮丧与失落显而易见，她故作淡定说道：“那你们玩的开心哦，拜拜，回头联系。”好的，再见。秦风拿好东西从包厢离开，一点都不拖泥带水。在秦风爱情观中，男女交往点到即止。那种若即若离的感觉才是最上头的，距离产生美就是这个道理。江夏清涉世未深，哪明白这个道理？在秦风走后，江夏清忍不住开了一罐啤酒。喂喂，你干嘛？李林佳吓了一跳，喝酒了？怎么了？有什么问题吗？姑奶奶，你可别吓我。上次你喝了一瓶 Vio， 然后秒变巴啦啦小魔仙，等你喝醉，我可抱不动你。李林佳害怕说道。江夏清才不管这些呢，他用傲娇的大眼睛盯着李林佳说道：“你别管，我又不重，才九十六斤，好吗？”你现在是九十六斤，等你喝醉，我扶你的时候，那就不是九十六斤了。哎呀，不管了。另外一边，秦风已经开上法拉利，前往三三的潮安酒吧，那是他朋友开的店，是个清吧。相比较喧闹的夜场酒吧，那里氛围感更好一些。秦风还在开车的时候，三三便打电话过来：“喂，秦风，你到哪里了？要不要我去接你？”三三热情说道：“还有两个红绿灯。”“好的，那我现在出去，在门口等你。有人等的感觉就很棒。”秦风适当加快车速。但夜晚的霓虹马路堵得要死，有些路段想快也快不起来。堵车期间，秦风无聊发呆，碰巧这个时候有个身材性感的舞女郎走进秦风的超跑，敲打了一下车窗。秦风将车窗放下，疑惑问道：“有事吗？”舞女郎留着大波浪长发，胸前的事业线更是深不见底。“帅哥，能载我一程吗？”“我赶时间。”舞女郎扭动着身子，发出妩媚的声音。“你确定赶时间？”“对啊，对啊，我很着急的，我就去前面，我们顺路。”“可是现在堵车，你没看到吗？”没关系，没关系，主要是我的脚踝扭了，走路太费劲。眼前这位舞女郎演技一流，就是不知道口技如何。秦风让她先上车，女人高兴的花枝招展。上车后，女人将包熟练的调整座椅，将包放好，随后朝秦风抛媚眼说道：“帅哥，可以帮忙系一下安全带吗？我还是头一次坐这么高档的跑车呢。”好啊，秦风如他所愿，给他系上安全带。在秦风侧身的时候，诡计多端的女人竟在秦风脸颊吹着热气，这一看就是钓鱼老手。可惜他遇到了秦风。在系完安全带后，女人不忘故意扯了扯安全带，将自己傲人的身材半边都展露出来。秦风不为所动，表现得十分高冷。舞女郎则是不紧不慢问道：“帅哥，这车是你的吗？”
，那不然呢？秦风反问。年纪轻轻就开这么豪气的车，真帅。方便加个联系方式吗？女人自顾自说道。秦风则是没有理会，选择性忽略女人的问题，气氛稍显尴尬。吴女郎是经历过大场面的人，所以完全不沮丧，反倒兴致更浓，说道：“帅哥，你别误会，我可不是故意跟你搭讪，我就是单纯觉得咱俩还蛮有缘的。”秦风还是连正眼都没瞧他。女人心想：“哎呦，跟老娘玩高冷呢，有点意思。”吴女郎假装很着急的说道。帅哥，你是不是怕我呀？你转过头瞧瞧我呗。秦风转过头来，冷声问道：“瞧你什么？你觉得我怎么样？”措辞不仍。啥？没啥。女人缓了好一阵才反应过来，随即露出玩味的笑容，说道：“帅哥，你可真幽默。要不我们找个地方喝几杯？”好啊。秦风答应的很爽快。女人心想：凯子上钩了。这个时候，三三再次打来电话，秦风秒接。只是秦风说话的语气跟内容听得三三一头雾水。你还没到吗？是不是堵车了？三三着急问道：“哎，李总，你的车我马上给你送去，您别着急。”“哎，好嘞，那先这样，再见。”秦风说完后，立马挂断电话。三三费解：“李总，什么李总，在说什么玩意儿？”秦风这话明显是说给副驾驶女人听的。女人混迹凯子界这么些年，什么样的冒牌货没见过？当即一听就知道秦风是假装的。瞬间，女人换了一副嘴脸，皱眉质问道：“这车不是你的？”秦风回答：“不是啊，这是李总的，我去帮他洗个车，有什么问题吗？”女人一听，顿时火大，妈的，还以为是个富二代，没想到是个破司机。那你刚刚不说清楚，真特么浪费老娘时间。女人怒气冲冲，随后熟练解开安全带，准备撤退。秦风接着说道：“是不是我的？有什么关系？反正我店里有十多辆跑车呢。”女人刚解开安全带，又嘎巴一声扣了下去，随后上演变脸大师，笑着说道：“哎呦，帅哥，你可真是太低调了。刚刚我听你的语气，我还以为你是李总司机呢。我可不是司机，对吗？我就说年纪轻轻。”一表人才，怎么可能是司机呢？秦风点头说道：“我是洗车工，我们店里的豪车都找我洗。”我靠！女人不觉爆了粗口。接着，女人狠狠瞪了秦风一眼，说道：“那还不如司机呢，你就是一个破洗车工。注意你的言辞，什么叫破洗车工？难道不是吗？我真他妈脑子有泡，跟你在这浪费时间。”女人再次解开安全带，秦风又接着说道：“洗车工也有春天呀，魔都我开了三十多家洗车连锁店，目前年收入九位数。你刚刚是在瞧不起我吗？”女人听后一脸尴尬，又又又将安全带系上，随后露出示弱的表情，说道：“帅哥，咱说话能一次性说完吗？我还以为以为什么，没没什么，误会误会都是误会，我以为你是个一穷二白的打工仔呢。”女人安心坐下，随后拿出口红擦了擦，用来掩饰尴尬。秦风则是叹息一声，说道：“我现在还不如打工仔呢，去年投资自动洗车店全都亏了，现在一屁股外债，完全是资不抵债。如果能选择，我真希望做一个打工仔，一人吃饱，全家不饿。”吴女郎内心。我尼玛！这次吴女郎断定秦风就是个穷小子，在这跟他装逼呢。他啥话没讲，直接下车，多待一秒，觉得都是对自己的羞辱。秦风放下车窗，笑着说道：“美女，怎么下车了？马上就不堵车了！滚蛋，给老娘滚！负债佬！”吴女郎露出极其嚣张的嘴脸：“你的脚不疼了？我特么想一脚踹死你！赶紧滚！”秦风长叹一声，说道：“你性子怎么这么急呢？我虽然负债，但我家里人肯定不会不管我啊。什么？你家里人？对啊。”我家族资产上百亿，我爸拿出五亿资产让我搞创业，现在创业失败，大不了回家继承家族企业好了。女人顿时人傻了，这一上一下，险些失去入赘豪门的机会。她赶忙想要拉车门，但车门已经被秦风锁死。帅哥，开一下门呗。女人哀求道：“你的脚不是已经好了吗？现在又在隐隐作痛，哎呦，疼死我了。”女人用她拙劣的演技在马路边上奋力表演。秦风笑着说道：“很遗憾，你没能通过我的考验，你真的差一点就打动我了。拜拜。”刚好这个时候，前方车流动了，秦风顺势一脚油门，苦命的女人边追边喊啊：“帅哥，再给我一次机会啊！我还有才艺没展示呢，我的巴黎世家黑丝还在包里，我可以传给你看。等等，我包呢？帅哥，我的包啊！”女人一想到自己的包还在车上，跑得更快了，但她怎么可能跑得过 S F 9 0秦风则是随手将她的小黑包丢出车窗，丢到马路边上。这波操作堪称教科书级别。由于堵车，秦风迟到二十分钟，但这也是没办法的事情。酒吧门口。三三终于等来心心念念的弟弟，没等秦风停好车，便着急走上前。秦风将车停好，而后下车。你是第一个让我等这么久的男人。三三忍不住吐槽道：“堵车，理解一下。算了，不跟你一般见识，走吧。我领你进去，酒量怎么样？”三三问道。“一般般。那等会儿少喝点，不要逞强。”好。秦风跟着甜系辣妹三三走进清吧，在这里并没有一般酒吧熙熙攘攘、红红绿绿的喧闹氛围。相反，这家清吧的环境让人十分舒适愉悦，尤其是清吧顶部的星空顶，每隔十秒钟，星空顶上便会随机划过一颗流星，创意感十足。
。秦风坐在卡座上，从桌上摆放的杯子可以看出，他应该叫了朋友。你朋友们呢？秦风好奇问道。等会儿他们要上台表演，我们先喝。好。秦风话很少，三三感觉他有点紧张，于是笑着安慰道：“第一次来酒吧吗？算是吧。”秦风回答：“别紧张，来酒吧就是为了放松，彼此开心快乐就好。来，干杯。”三三给秦风倒上一杯啤酒，秦风用诧异的眼神望着三三，好似在说：“我来酒吧，你就给我喝这。”三三秒懂，笑着说道：“小屁孩，能喝洋酒吗？我能喝你三。”秦风直言，口气不小，别到时候被轮椅抬走。三三让服务员上来一杯烈酒，名字叫 Tomorrow， 意思就是喝完这杯酒很难见到明天的太阳。干杯！三三再次举杯，这次秦风一饮而尽。说真的，这酒确实烈，刚咽下去的时候，喉咙像着了火一样。三三喝完是同样的感觉，但这些年三三因为抑郁症没少喝酒，所以他的酒量很好。怎么样，弟弟还能行吗？别一杯就倒哦。三三笑着说道。朦胧的灯光下，三三的颜值简直绝了，尤其是当他妩媚一笑的时候，当真是倾国倾城。秦风点头说道：“酒不错，有点上头，但问题不大。那再来一杯，好事成双，我喜欢。”两人又共饮完一杯烈酒，这时候。台上也开始演唱起摇滚音乐，三位演唱者都是玩乐队的，曾经跟三三是很要好的朋友，只是后来三三因为个人特殊原因退出了乐队。台上的摇滚音浪很大，乍一听很有感觉，但听着听着，秦风便发觉不太对劲。相比较另一个平行世界，这里的摇滚乐好像还在萌芽期，没有经历九十年代的野蛮生长，更没有秦风当年乐曲的成熟与内涵。简单总结就是四个字，差点意思。但是秦风还是很认真的听完了，并且献出掌声。之后，三三的朋友们下来，朝着卡座走来。三三起身，首先向他的朋友们热情介绍：“来来来，朋友们都往这里看，这位呢，就是我跟你们提到的音乐天才，年仅二十二岁，是个弟弟，但是他的音乐造诣是我迄今为止见过最牛掰的，大家欢迎。”三三隆重介绍说道：“三三的三个朋友，两男一女，在三三介绍完后，只有一个女孩表现得很激动，兴奋说道：‘哇哦，零零后的弟弟啊，真嫩呢，我叫 C C， 三三的闺蜜，听说你格外喜欢黑丝，所以今天特意传了带字母了哦。’ C C 性格活泼，长相清纯。”个子不高，但能量十足，尤其是刚刚飙到高音的时候 ，C C 当真是一点都不软。你好，我叫秦风。秦风跟 C C 握手表示友好。另外二位大爷显得心气很高，直接掠过秦风，坐在卡座的沙发上，笑着说道：“零零后的音乐天才，真的假的呀？小孩会弹什么曲子？”秦风没有理他，因为从他的表情跟语气中，秦风没有感受到尊重。那既然你不尊重我，我为什么要尊重你呢？另一个男的更是狂的没边，直接端起桌上的酒一饮而尽，调侃说道。你别吓唬孩子，被你吓得都不敢说话了。秦风真搞不明白，唱成这个熊样，哪来的傲气呢？三三见状，脸色立马冷酷起来，说道：“你们少瞧不起人，他的音乐造诣不比你们差，你们再这样阴阳怪气，信不信我削你们？”两个人，一个叫热狗，另外一个叫黑豹，反正名字都很另类，如同他们傲慢的性格。热狗赶忙道歉，说道：“好了好了，知道错了，今天难得你回归，大家一起干一杯。”黑豹也站起来，清了清嗓子，说道。让我们以最饱满的情绪、最火热的激情，欢迎零零后小弟弟初次见面，千万别被吓到，因为这是我们 ST 团队的风格，你要学会适应。秦风心里笑了，转而抬头抱了一声粗口，说道：“我适应你 MB 啊！”这话直接让气氛跌落谷底。骂人这件事，就算是性格很好的 CC 都无法接受。弟弟，你好没礼貌哦 ！CC 撅着嘴说道。热狗跟黑豹没有生气，反倒是笑得更大声。两人相视说道：“玩不起了，真没意思。”所谓道不同，不相为谋。这种钓人，秦风是不屑与之为伍的。别说在一桌喝酒，多看一眼就浑身难受。秦风准备离开，三三却拦住他说道：“秦风，你别耍小孩脾气，我朋友们都脑子有病，你别跟他们一般见识。”热狗、黑豹，妈的，你们俩要是不道歉，我们就原地绝交。三三说话很重，热狗与黑豹俩二货瞬间脸色铁青。搞笑呢，是他骂的我们，让我们道歉，我们道个屁歉。就是啊，你这两年没混圈，脑子傻了是吧？因为这种人要跟我们绝交。他就是个小屁孩，要我看，连吉他有几个音律都搞不懂。你别被他骗了呀、啊！我看你是反诈 app， 还需要再下载一下。秦风被贬低的一文不值，直接将三三狂躁症逼出来了。只见他抓起一个杯子摔到地上，大发雷霆，说道：“给老娘闭嘴！”好闺蜜 C C 见状也吓得不轻，她赶忙给热狗跟黑豹使眼色，让他们消停点。然后 C C 一边安抚三三的情绪，一边对秦风说道：“弟弟，刚刚不好意思，我们这些玩音乐的说话都口无遮拦，如果冒犯到你，你别生气，我替他们向你道歉。”秦风回应道：“不必，他们不就是觉得我不行吗？我可以去唱一首。”“好啊，好啊，弹唱一首你拿手的，给我们开开眼。” C C 满怀期待说道。三三听到秦风要唱歌，情绪也逐渐平复。这时，秦风走到三三身边，看着他眼球中发红的血丝，莫名很感动。他刚刚真的是站在自己这边的。
，这首歌送给你，希望你能开心。”秦风微笑对三三说道。接着，秦风登上台，台下响起掌声，大家都觉得台上只是一位稚嫩的少年，大家都在为他的勇气鼓掌。热狗跟黑豹碰杯笑着调侃道：“这辈子没这么无语过，听听他有多会唱。”秦风站在台上好一会儿，脑海中思考着要唱什么歌曲。台下大家都觉得秦风太紧张，又给他鼓掌打气。小孩，实在不行救下来，别在上面丢人。年轻气盛，我理解，哥哥原谅你了。热狗跟黑豹这哥俩的嘴真是一个比一个臭。C C 赶忙瞪了他们一眼，让他们闭嘴。又过去一分钟，秦风想好曲目就唱李克勤的《月半小夜曲》。这首经典老歌同样是粤语演唱，同样是当年时代里的王炸。很快，秦风进入状态。当他唱出第一句的时候，台下观众的目光便开始聚焦。因为目前很少有粤语歌，更别说好听的粤语歌了。秦风的弹唱让众人眼前一亮，精神为之振奋。仍然已在失眠夜望天边星宿，仍然听见小提琴如泣四诉在挑逗。为何只剩一弯月留在我的天空？这晚以后，音讯隔绝人如天上的明月，是不可拥有。情如驱过，只遗留无可挽救再分别。为何只是失望甜蜜我的空虚？这晚夜没有吻别，仍在说永久想不到是借口。从未意会要分手，但我的心每分每刻仍然被他占有。他似这玉儿，仍然是不开口。提琴独奏独奏着，明月伴倚深秋。我的牵挂，我的渴望，直至以后，歌曲旋律无与伦比，歌词赋意更是深入人心。一曲作罢，台下掌声雷动，十几个卡座的人都纷纷站了起来，起立鼓掌。这种待遇是刚刚热狗黑豹二人组所没有的。热狗跟黑豹听完后，直接人傻了。我靠，这特么是二十二岁小孩写出的歌，还能弹唱出来，真厉害，厉害炸了！三三听完后，狂躁的心情顿时得到安抚。他冲着热狗跟黑豹两个人说道。你们竖起耳朵来，好好听听，他的歌跟你们的歌对比一下差距。热狗有些汗颜，说道：“等他过来，我敬他一杯。”刚刚真是看走眼了。黑豹也表示：“三三，这小子有天赋，可不能放跑。”三三直接骂道：“你们俩等屁呢，端着酒过去赔不是？”哎，得嘞，哥俩一起说道。这首《月半小夜曲》让全场响起雷鸣般的掌声，这种掌声与秦风刚上台时完全不一样。开始时候是鼓励的掌声，现在是钦佩赞扬的掌声。秦风别看一脸稚嫩。台风却吻的一匹，观众纷纷想要让秦风再来一首，但秦风却摆手示意，并不是他摆谱，而是唱歌跟喝酒是一样的，是要讲究心境的。酒逢知几千杯少，话不投机半句多。秦风从台上下来，热狗跟黑豹两人赶忙端着酒杯凑上前，笑容灿烂说道：“小兄弟，刚刚真是抱歉，我们哥俩跟你闹着玩呢，真是没想到小兄弟深藏不露，冒昧问一下，你是跟谁哪位业界大佬学的音乐？”此刻，秦风瞧着这哥俩虚伪的嘴脸，感觉无比来气，很多骨子里的傲慢是改不了的。就像他们哥俩，神情与态中，秦风感受不到丝毫的尊重。算了吧，我们不是一路人，跟你们解释不着。走了，秦风准备离开酒吧，有这时间多学一门技能不香吗？三三见状，赶忙过来拦着秦风，说道：“别急着走，我还没喝尽兴呢，我不想再喝了，谢谢。”秦风直接拒绝。三三见秦风性子如此倔，直接冲着热狗跟黑豹冷言说道：“你俩滚蛋，一分钟之内在我眼前消失，速度！”热狗跟黑豹哥俩顿感无语加委屈：“喂喂，不是吧？”三三，你玩真的？热狗放下酒杯，不耐烦说道：“你以为我在开玩笑吗？咱们这么多年的交情，你让我们走，我再说一遍，滚蛋！”三三可不是婆婆妈妈的人，脾气上来谁也拦不住。临走前，黑豹怒气冲冲说道：“李山，你记住，今天是你请我们俩过来的，现在你又让我们走，我可是很记仇的。”三三见他话这么多，直接拿出手机，当着哥俩的面删掉他们的微信。我靠，不用这么绝吧？热狗心里哇凉哇凉。关键时刻。闺蜜 C C 强行拖走哥俩，催促道：“你们快撤吧，一会儿赏你俩一人一酒瓶。”在他们走后，三三再次面向秦风，说道：“坐下吧，陪我喝两杯，求你了。”这声“求你了”让秦风一屁股墩儿坐了下来。三三的性格几乎从未求过别人，今天算是第一次。三三给秦风倒上半杯野格，随后勾兑红牛，野格配红牛，今夜无忧愁。三三露出妩媚迷人的笑容，秦风则是给三三倒了半杯野格，外加半杯百威，说道：“百威治百病，野格断长情。”干杯，干杯！两人一饮而尽，酒精瞬间上头。三三拖着美腮，深情的眼神望着秦风说道：“你写的歌，每一首都有故事，而你的脸上却如同一张白纸，真是奇怪。”还是那句话，想不明白的事情，不要去想。你的追求是什么？人生无所求，快乐与自由。三三听到这句话，忍不住笑出声，并且拍手说道：“小小年纪已经有这么高境界了，姐佩服。”来，再敬你一杯。秦风与三三一杯接一杯的喝着。仿佛忘记时间，忘记酒精的度数。而此刻，在另一个卡座上，有两双清澈的眼睛正在默默盯着秦风这边。姐，你确定他是视频中的男人吗？我感觉不像啊，嗓音很相似，而且演唱的风格都是独树一帜。我判断是他。那我们去问问。不急，先等等。行吧。在九号高级 VIP 卡座上
，一对双胞胎姐妹正在默默注视秦风。姐姐名叫曹坚佳，卓美集团总裁；妹妹曹晶晶，哈佛大学高材生。姐妹俩是双胞胎，长相一模一样，性格却完全不同。坚佳性格高冷有气质，属于极品御姐，身高一米七五，体重五十公斤，脸蛋精致，有骨感美，属于典型的东方气质美人，适合浓妆。但素颜依旧可以做到碾压百分之九十九的女人。二十五岁的年龄，曾当选亚洲最美一百大面孔，排名第十五。妹妹叫曹晶晶，性格活泼开朗，酷爱旅游，曾经一个人背包完成环球旅行，还担任过非洲野生动物保护大使，期间被晒成小黑人儿，但凭借强大的美人基因，不到一个月便舞了回来。目前回国担任卓美的营销策划总监，负责直播板块。卓美是一家传媒公司，今天碰巧姐妹俩出来放松，想要找一找微醺的状态，没想到一首《月半小夜曲》直接让曹坚佳看上了。由于酒吧灯线昏暗，所以坚佳看不清秦风长相。姐，咱有点偷窥的嫌疑吧？晶晶小声对蒹葭说道，蒹葭冷声回应：“不算。”秦风并没有注意到他俩，一直在跟三三对饮，直到三三开始神志迷离，秦风意识到他喝多了。你喝多了？秦风看着三三说道：“装的，不，你是真喝多了。”三三晃了晃脑袋，伸了伸性感的腰肢，随后贴近秦风说道：“喝醉更好，我们做点更加疯狂的事情，比如把我借给你一晚上，你会对我做什么？”三三用充满期待的眼神望着秦风，秦风想了想，回答。你手机里有拼夕夕吗？我还差一刀。三三，每次气氛烘托到恰到好处的时候，秦风便会迎面泼下一盆冷水，真是好生气。你是楚南吗？三三直接放大招，眼神痴情地望着秦风。这个问题怎么回答呢？在这个世界里，秦风肯定是的。在秦风犹豫之际，三三脸上露出一抹坏笑，说道：“我懂了，弟弟，今晚我就带你去完成人生最重要的一件事。或许是酒精上头。”喝着喝着。三三的身体便不由自主靠向秦风，趴在了他的腿上。秦风眼神所到之处，竟是完美曲线。他竟一时间不知道该停留在哪里。碰巧这个时候，三三的闺蜜 C C 回到卡座。当她见到三三姿势的时候，误以为三三正在，于是 C C 当即对秦风说道：“喂，臭弟弟，我警告你，不许欺负我们家三三，你不能趁人之危。”秦风双手拿上来，一脸无辜说道：“我什么都没做，你还想做什么 ？”C C 质问。关键时刻，三三将身子抬起来。随后扭头对 C C 飙起唇语，唇语一共就三个字 ，C C 跟三三这么些年闺蜜，自然秒懂什么意思。于是 C C 尴尬退后，笑着说道：“你们继续，你们继续，我既不打扰你们喽。晚上记得照顾好三三，拜拜。”说完 ，C C 赶紧跑路，生怕坏了三三的好事儿。三三则是搂抱住秦风的脖梗，他似乎很享受此刻的暧昧。我喝多了，你带我走吧，今晚我是你的。三三贴在秦风耳边说道。秦风当即一把推开他，直言：“你是不是想逃单？”这一句话。直接让三三醒酒了，三三揉了揉自己太阳穴，表示累了，心累了。三三实在受不了秦风的直男细胞，中途离场。你要去哪？你喝多了。秦风开口关心说道。殊不知，三三压根就没喝多，他的眼神变得无比坚毅，盯着秦风说道：“我去结账。”好的。三三刷卡结账，卡座上秦风一个人闲坐着，在不远处的贵宾卡座上，晶晶正在跃跃欲试。姐，就他一个人了，好机会、啊。晶晶想要上前一问究竟。蒹葭则十分淡定说道：“这什么急，稳住，我怕他跑了。放心，他跑不了。”三三结账完，跟闺蜜 C C 一起回来，但这顿酒三三不想再继续下去了。我们先走了，一会儿你打车回学校吧。”三三赌气着对秦风说道。“好的。”秦风简单回答。“你就不能多说几个字？”“没问题，路上小心。”三三无语 ，C C 则是憋着狂喜，这小弟弟真是好玩。他俩走后，秦风将卡座上的果盘炫个干净，毕竟都是花钱买的，不吃多浪费。这时，服务员又端上来三份果盘。秦风纳闷问道：“怎么又有果盘？先生，这三份果盘是原套餐中赠送的。”啊，原来是这样。那行吧，谢谢。秦风喝了不少酒，但他强大的消化功能已经将酒精消化的差不多了，就是有些口渴。这些果盘刚好让他解渴。于是，秦风化身果盘杀手，咔咔咔，三下五除二，果盘便被消耗干净。此刻，九号卡座曹晶晶默默观察着秦风，不禁扑哧一下笑出声，说道：“姐，这人炫果盘好快。”果盘杀手啊，那就给他多点几份果盘。随即，曹坚家让服务员又给秦风上了三份果盘。秦风刚准备走，便被服务员拦下，并解释九号卡座两位美女给他点了三份精品果盘。我靠，不是吧？秦风当真是吃不下了。接着，秦风目光扫过九号卡座，只见晶晶正在笑容灿烂的朝秦风微笑。第一印象，这女孩牙齿好白。而实际上，曹晶晶除了牙齿白，其他地方也很白。眼看时机成熟，曹坚家带着妹妹来到秦风这边卡座，坐在秦风对面位置。你好呀，小帅哥。曹晶晶主动打招呼说道。秦风看着长得一模一样的姐妹俩，不自觉地揉了揉眼睛
，他还以为是自己喝多了。几秒钟仔细的分辨后，秦风依然难以辨别，简直一模一样。这不能怪秦风眼力差，实在是双胞胎太像了。再加上酒吧内光线昏暗，所以不好辨认是正常的。看够了吗，小帅哥？晶晶笑着调侃道。秦风回过神来，尴尬问道：“你们好，请问你们是？”两姐妹开始正式介绍自己，曹坚家更是掏出自己的名片。秦风低头看了一眼，心里很惊讶。卓美集团总裁曹坚家能称之为集团的公司，那可不是一般的规模，而且还是在魔都，可见对方背景雄厚。谢谢你们的果盘，但这些我可能要打包了。秦风礼貌说道。曹坚家毫不吝啬赞美之词，夸赞道：“刚刚你的弹唱很棒，有没有兴趣成为一名歌手？”歌手？对，我们公司有传媒板块，可以签约新人歌手。我觉得你很有潜力。曹坚家开口，便总裁气场拉满。秦风有些不适应。妹妹晶晶赶忙说道：“哎呀，姐，你吓到人家了，小帅哥，你别怕哈。”我们不是骗子，就是觉得你天赋异禀，是个可造之才，所以想将你打造成超级明星，感兴趣不？秦风摇了摇头说道：“我还是个学生，谢谢。学生没关系啊，签约歌手与学习不冲突的。算了吧，谢谢你们的好意。”说完，秦风起身离开。毕竟男孩子在外，最重要的就是保护好自己。越是漂亮的女人，越要提防。秦风走后，晶晶脸上露出失落的表情。晶晶想不明白，像自己这种超级无敌美少女，主动搭讪一位小弟弟，竟然会被拒绝。难道是自己的魅力下降了？不能呀，姐，怎么办？晶晶扭头问道。急什么？总不能遇到一点挫折就放弃吧？先打听打听他在哪个学校。行吧。晶晶失落，拿出手机刷了会视频。刷着刷着，忽然刷到刚刚秦风演唱的那首《月半小夜曲》，竟然被人拍摄下来，发到了网上。虽然只有短短一分钟时间，但是足够了。曹晶晶又认认真真、仔仔细细听了三遍，再次坚定内心的想法，说道：“姐，这个人必须要签下来，他未来绝对要爆。”同意。另外一边，秦风悠闲地走出酒吧，蹲在马路边上，吹吹凉风，特别舒服。还是那句话，秦风在平行世界虽然是个小穷光蛋，但秦风并不是真穷，他的精神很富有，而且还手握系统，他的内心其实稳得一批，绝对不是一点小钱能够扰乱秦风情绪的。秦风一直坚信一句话：大丈夫一定要稳扎稳打，目光长远，格局打开，这样才能做大事。回想着刚刚在酒吧的一幕，秦风感慨说道：“长得是挺好看。”秦风口中的“挺好看”已经是相当高级别的夸赞了。刚刚酒吧视线虽然有些昏暗，但从朦胧的对视中，秦风能感受到对方的骨感美，那种美很高级，能够让人一眼记住。能称之为骨感美的女生其实并不多，秦风所见到的有江夏青、李玲佳、三三，还有一个就是学校里的运动女神，叫什么名字？秦风已经记不清了。在秦风的观念中，这个世界永远不缺好看的皮囊。一个女孩即便再好看，身材再好，如果没有内涵，没有内在的气质，那她其实很普通，就像柜台上批量生产的可乐，可乐的生产是源源不断的。好看的女生也是源源不断的，没有永远十八岁的女生，但永远有女生十八岁。岁月这把杀猪刀，任谁也逃不过。所以在秦风的爱情观里，最好的永远是下一个。这听起来有些渣，但却是一种处事态度。人活一辈子，没有谁规定一定要怎么活。现在秦风想做的，要做的就是多学点本事。三百六十行，秦风至少要精通三百行。下一步，秦风准备学习学习中医，传承华夏老祖宗留下来的瑰宝。今晚喝了酒，所以 S F 九零是开不了了。只能叫个代驾。现在已经晚上十一点半，秦风觉得代驾不太好叫，但没想到才下单便有人接单。不一会儿，代驾师傅骑着小单车赶来。师傅看起来三十多岁的模样，在与秦风见面的时候表现得很客气。辛苦你了，师傅。秦风同样礼貌说道：“很高兴为您服务。”路上，秦风跟师傅聊起来天。师傅，这么晚还出来做代驾，够拼的呀！秦风笑着说道。师傅回应道：“这才几点？我一般都三点多回家。身子能吃得消吗？”习惯了，都是为了生活，没办法，在魔都生活成本太高，单单是房租每个月都四千多块，而且还是老破小，我们一家三口挤在不足三十平的房子里。秦风听他一讲，感觉好心酸。那你白天有工作吗？秦风问道。有的，我在一家私企上班，晚上会送外卖，凌晨跑代驾。那你就是一天打三份工了，太拼了。只要能赚到钱，其他都无所谓。我的梦想就是在繁华的魔都有自己的一栋房子，将来小孩能够留在这里。师傅在说这话的时候，脸颊上洋溢着幸福的笑容，显然这是一直支撑他的精神动力。加油，师傅，我会努力的，加油，奋斗，拼搏。不是，我是让你加油门，后面车都按喇叭了。秦风汉语，师傅有些尴尬，慌忙解释，不好意思，第一次开这么贵的车子，不敢开太快，这要是不小心刮着碰着，一年工资白干。大胆开，没事的。凌晨时分，秦风终于到校，师傅开开心心拿到钱，今晚就歇着吧，师傅，我看你也累了。眼皮都打架了，要不是我跟你一直聊天，估计你都快睡着了。秦风对师傅说道。师傅有些愧疚说道。
最近是有点累，那我走了，小伙子。”秦风看着师傅转身离开的背影，忽然开口问道：“师傅，抽烟吗？”师傅愣了一下，随后摇头笑着说道：“戒掉了，为什么？老婆不让抽，那行吧。”一句“老婆不让抽”道出了师傅的一把辛酸泪。或许他的老婆是因为担心他的身体，又或许是因为别的，秦风无从考证。但秦风不由在想，婚姻到底给男人带来了什么？晚上，秦风回寝睡觉，舍友们都已经睡成死猪了。秦风悄咪咪洗了个澡，随后便睡了。而在同一时间，不同地点，有个超级无敌美少女正在别墅里疯狂耍酒疯。江夏青一共就喝了一瓶半啤酒，然后就开始控制不住自己。李林家费了九牛二虎之力，才将这位姑奶奶带回别墅。回到别墅之后，江夏青便彻底放飞自我了，真是上窜下跳，往日的淑女范完全消失不见。李林家简直哭笑不得。他已经将摄像机调试好位置，今晚全程开拍记录。江夏青则是完全不在乎，她坐在沙发上，用醉酒迷离的眼神望着李林佳，说道：“你别乱动。”李林佳笑着说道：“我没动呀，撒谎！你明明左右摇晃，晃得我脑袋都晕了。”李林佳叹息一声说道：“宝儿，你喝多了。”“我没喝多，我一点都没多，才两瓶啤酒而已，我怎么可能多呢？”李林佳纠正说道：“是一瓶半。”江夏青可爱的比划出耶的手势，说道：“仙女的酒量，你别管。”“好好好。”但你能先把这杯牛奶喝了吗？我想尿尿。李林佳笑着说道：“尿尿尿尿，我陪你去。”我又不想尿尿了。那你想干什么？我想秦风。江夏清酒后吐真言，眼神中满是小委屈。李林佳看着真是心疼。渐渐，江夏清小眼泪都快流出来了。我是不是太傻了？江夏清问闺蜜。李林佳摇头说道：“这就是青春。如果青春是一本书，你的书肯定是疼痛文学。”江夏清悲伤说道：“我想要一份甜蜜文学，先苦后甜嘛。真的吗？”你觉得我跟秦风会走到一起吗？李林佳看着他如此认真，不忍心说实话，只能故意说道：“天底下没有男人会不想跟你在一起，除非他眼瞎。”哈哈，佳佳，别这样说嘛。其实我也有缺点的，例如，我总感觉自己的屁股太大，很不协调。李林佳汉语，你懂个屁！咱这种身材男人最喜欢了，该大的地方一定要大。嘻嘻，真的吗？骗你干嘛？忽然，江夏青想起一件极其重要的事情：秦风送我的礼物呢？礼物，礼物。江夏青着急说道：“被他这么一提醒，李林佳也有点忘记了。他赶紧翻了翻包包，并没有礼物盒。完蛋了，不会落在烧烤店了吧？”李林佳心里思考道。江夏青更是要急哭了，急得原地转圈圈，说道：“怎么办？怎么办？都怪我不好，都是我的错。”李林佳赶忙安慰道：“别急，我现在就去烧烤店，别哭，宝儿。”李林佳正准备出门，忽然他看到沙发角落的礼物盒，他赶忙拿起来，长舒一口气，说道：“在这里，在这里。”李林佳拆开礼物盒。江夏青瞬间就不哭了。礼物盒里放的是磁带，李林佳有专门的播放机。在一切搞好之后，一首周杰伦的《七里香》缓缓播放，伴随着优美的旋律，秦风那富有辨识度的声音从音响中传出。窗外的麻雀在电线杆上多嘴，你说这一句很有夏天的感觉。手中的铅笔在纸上来来回回，我用几行字形容你是我的谁？秋刀鱼的滋味，猫跟你都想了解。初恋的香味就这样被我们寻回，那温暖的阳光像刚摘的鲜艳草莓。你说你舍不得吃掉这一种感觉，雨下整夜，我的爱一出就像雨水院子落叶，跟我的思念厚厚一叠几句是非，也无法将我的热情冷却。你出现在我诗的每一页，雨下整夜，我的爱一出就像雨水窗台蝴蝶向诗里纷飞的美丽章节我。我接着写把永远爱你，写进诗的结尾。秦风的这首歌与之前任何一首都不同，因为这是一首情歌，尤其是高潮部分歌词，完完全全夺走了少女情窦初开的心。这谁顶得住啊？在秦风优美的《七里香》旋律中，江夏青躺在沙发上，美美的睡了过去。李林佳给闺蜜隔好毛毯。随后依靠在他的身边，也闭上眼睛。歌曲循环了一整晚，两人都做了美梦。第二天，秦风一如往常六点半起床，然后洗漱吃早饭，随后便前往医学部。魔都大学医学部大致可分为两个方向，其一为临床医学，以西医为主；其二便是中医药学，以中医为主。学习医术那可不是一朝一夕能够完成的，需要长时间的刻苦努力及钻研。培养一个医学生，更是要耗费很长的时间，一般都是大学本科五年，硕博连读五年。将近十年的时间，才勉勉强强算踏入医院的大门，更别说日后的实习跟实践了。秦风并不想成为医生，他只是渴望多一门技能。毕竟他现在拥有超级天赋系统，只要肯努力，他的潜力将不可估量。于是，一大早的时间，秦风便走进中医部。刚一进门，一股浓浓的药材味扑面而来。其实，在中医里，药材的地位是极高的。为什么现在很多人质疑中医，觉得中医鸡肋？实际上，并不是没有好的中医，而是没有好的药材。现在很多珍贵药材都被出口到国外。而国内大面积种植的药物药性不够，药性不够自然不能达到治病的疗效。中医大楼很大，但人却很稀少，想想也怪讽刺的。现在想学医的学生大都跑去西医那边学习临床医学专业，中医药学分数线一降再降，但招生依旧困难。没办法，因为难就业。秦风来到三楼图书室，在这里
，一整层楼全是有关中医药学的书籍，秦风可以饱餐一顿。借阅室外挂着中医药学光荣榜，榜上都是本专业最优秀的学生。忽然，秦风看到一个熟悉的面孔，这不是号称运动女神的林家璐吗？上周五，两人一起在操场夜跑。秦风没想到她是中医药学专业的研究生，硕博连读，今年二十五岁，曾经获得知名中医大师梁国涛先生的亲笔题字，称其为未来挑起中医学大梁的第一女医生，可见林家璐是多么优秀。本来学中医的就少，学中医的女医生那更是凤毛麟角。秦风只能说了不起。林家璐有很多很多小迷弟，想要跟她搭讪交往，但林家璐可是玩真的，一言不合就掏出银针，这令广大男性同胞望而却步，只能趁着他周五晚上夜跑的时间去碰碰运气，说不定林家璐一开心就把微信给了。此外，林家璐会经常跟随导师去深山老林里采集中药材，所以她的体能才会那么好。光荣榜上，她的简历足足有二十项，这让秦风对她有了更深的认识。至于光荣榜上其他人，秦风匆匆扫了一眼，虽然一个个都秃顶了，但眼神中却有光。这大概就是热爱吧，秦风感慨说道。随后，秦风便进入阅览室，准备先从读书开始，开启学医之旅。读书天赋这块，秦风已经升至律级，这意味着秦风拥有过目不忘的本事，并且能够有超乎常人的理解能力。如此一来，那些晦涩难懂的医书，在秦风眼中便如同孩童插画一般简单。秦风在阅览室中一坐便是一上午，其中秦风完成普通人半年的阅读量。天赋是什么？天赋就是老天爷赏饭吃，而秦风更狠，直接喂到嘴边。在系统的加持下，秦风不断获取积分，天赋也在水涨船高。不知不觉间，已经来到中午，秦风打了个哈欠，伸了伸懒腰。要说记住多少，差不多都记住了，但仔细一想，又好像都忘记了。这就是传说中的忘我境界吧。中午，秦风准备去饱餐一顿，顺便放松一下大脑。而就在下楼的时候，秦风竟意外撞见身披白大褂的林家璐。林家璐与秦风对视一眼，就这一眼，立马便想了起来。是你，林家璐忍不住说道：“真巧，又见面了。”两人相约食堂一块吃饭。林家璐正式介绍了自己，并再次向秦风发出好友申请：“臭小子，上回在操场上被你白摸五遍大腿，我还记着呢。”林家璐冷声说道。秦风汗颜说道：“不要在意那些细节，我当时没有恶意，只是想测量一下你的腿长。我信你个大头鬼。不过我很好奇，你来我们医学大楼干什么？学习。”林家璐听到“学习”两个字，顿时乐了：“你来我们中医部学习？”你是我们专业人吗？以后撒谎麻烦先做做功课好吗？林家璐笑着说道。秦风没做解释，既然他不信，那就不信好了。处于学习状态中的秦风对美色的抵抗力是百分之两百，所以面对医学部运动女神的盘问，秦风选择不予作答。他越不讲，林家璐越好奇。女人的好奇心就是那么重。我再给你一次机会，跟我讲实话。林家璐收起迷人的笑容，一双美眸盯着秦风。秦风自信抬头问道：“冒昧问一下，你的学号跟密码是多少？”林家璐懵了，这是什么新型搭讪手段吗？你要我学号跟密码干嘛？林家璐反问。很多电子书籍需要本专业学生学号登录。林家璐听到后露出更为惊诧的目光，他不打算再继续盘问了，因为这家伙压根就问不出啥，倒不如花点时间去跟着他，看看他到底在医学部做什么。于是林家璐很痛快说道：“没问题，我的学生卡可以给你，电子借书证也可以给你，但我有个条件。什么条件？我要收费，一个小时五块钱，仅支持微信红包支付，合理。”接着，林家璐将自己的学生卡拿了出来，交给秦风。秦风也很敞亮，直接加了林家璐微信。林家璐心想，这个微信号要的真是太艰难，这辈子没遇到这么难搞定的男生。林家璐坐在自己座位，点开秦风头像，想要去秦风朋友圈逛一逛，加深对秦风的了解。但没想到秦风朋友圈啥也没有，光秃秃的。你平时不发朋友圈呢？林家璐问道。秦风诚实回答，偶尔发。那你朋友圈里一条动态都没有？哦，是我设置的仅聊天模式，有什么问题吗？林家璐心中小宇宙险些当场爆发，这家伙真是既没情调又无趣。林家璐生气归生气，但秦风这么做也是他的自由，任何人都有权利保护自己隐私。正当林家璐独自郁闷之时，秦风主动问道：“你为什么要选择读中医的研究生？我为什么要回答你？”林家璐在气头上直接怼回去：“因为你好看。”正在气头上的林家璐被一秒逗笑，这家伙看似榆木脑袋，实际上有他的一套小手段。我好看跟回答你问题前后有逻辑关系吗？林家璐笑着问道。秦风摇头说道：“没，但我就是想说你好看，哪里好看？说具体点，说的好听，没准我一开心就回答你了。”秦风仔细打量了一番林家璐的五官，看了有一分多钟。林家璐对自己有绝对的自信，但当秦风看到三十多秒的时候，林家璐开始紧张起来，心里再暗自泛起嘀咕：“怎么，需要这么久吗？老娘的优点不随便提，难不成他是觉得我老了？靠，这个臭小子，你要是敢说我老，我就弄死你，用针扎你脚底板，狠戳你的肾反射区。”终于，林家璐有些不耐烦，说道：“你看够没有？可以伸出你的舌头来吗？”
。秦风直言：“你什么癖好？变态啊！看我舌头干嘛？你的五官已经无可挑剔，只能看看舌头，方便吗？”秦风一本正经说道。林家路听着心花怒放，这小子嘴还挺甜，老娘的确是美得无可挑剔。于是林家路伸出舌头，秦风以他学习一上午的浅薄经验判断：“学姐，你最近是不是失眠厌食，还伴有轻微的脚臭？”秦风口无遮拦说道：“林家路当即拿起书本砸向秦风脑袋，失眠厌食就算了，脚臭什么鬼？仙女的脚怎么会臭呢？顶多走了一天的路，有点酸而已。臭小子，你调戏我是吗？”林家路瞪着眼睛质问道：“没没没，学姐，我只是通过你的舌苔判断你体内有点湿气，平时可以多吃蔬菜，多喝热水，做个拔罐也可以。毕竟这么好看的背，不做拔罐太可惜了。”秦风笑着说道：“这就是秦风说话的艺术，一句话中半句话在损他，半句话又在夸他。”这令林家路既生气，又隐隐有些窃喜。不知不觉，林家路已经被带入秦风的节奏里。林家路随即点了杯热饮，说道：“学艺完全是个人喜好，但我不喜欢西医，我爱中医，想要传承华夏文化瑰宝，将老祖宗的好东西发扬下去。”秦风则一点不信，笑着说道：“学姐，咱能说实话吗？”林家路瞪了秦风一眼，转而说道：“行吧，学医是家里人安排的，我们家族都是中医世家，这下你满意吗？对吗？人与人之间要多一点真诚。”这样的话才能成为朋友，我的朋友圈才能为你打开。你是怎么看出我撒谎的？眼神，真正喜欢做一件事情，哪怕是随口提起，眼中也是会散发光芒的。秦风的话让林家路赞同，随即林家路问道：“那你喜欢什么？”“我喜欢仍子。”“仍子是什么？”“没，没什么。”“我们快吃饭吧，时间紧，我还要去学习。”吃过饭后，林家路跟秦风一起去到借阅室。林家路倒是要看看秦风这一副求知好学的人设是不是装出来的。一整个下午时间，秦风都待在医学大楼借阅室。他用实际行动证明，真的有人能在五个小时读完三十本书。林家路严重怀疑秦风是在装样子，但装样子也没有这样的呀。五个小时，硬是连个厕所都没去。终于，林家路煎熬五个小时，等到晚餐时间，他忍不住问道：“打断一下，你这几秒钟翻一页，能看进去吗？”秦风点头说道：“能啊，你骗谁呢？这怎么可能？”林家路完全不信。上次最强大脑一战。秦风虽然打出名堂，但并不代表所有人都关注。就像林家路，当时他刚好不在学校，所以他并不清楚秦风变态级别的记忆能力。既然解释没有作用，秦风直接现场证明。于是他将一本中医书籍合上，交给林家路，说道：“你可以随机选择一页，考考我，假的吧？你这能记住？试试看喽。”林家路不相信世界上有如此逆天的绝技，于是他打开一本中医基础理论，选择其中一条问道：“你解释一下同病异治以及异病同治。”同病异治指同一种疾病，由于发病的时间、地区以及患者机体的反应性不同，或处于不同的发展阶段，所以表现的症状不同，因而治法便各异。异病同治是指不同的疾病在其发展过程中，由于出现相同的症状，因为采取统一方法治疗。那你再回答，人体五脏六腑的关系。人体是有机整体，以五脏为中心，配合六腑，联系五体、五官、九窍等，并通过经络纵横广泛分布，以贯通内外上下，运行气血精液，滋养并调节各组织器官的活动。林家路露出惊诧的表情，因为秦风的回答跟书上的简直一字不差。他还是不信邪，又翻了另外一本书，问道：“解释一下阴阳的对立制约。正常者如动极者，震之以静；阴亢者，盛之以阳。阴平阳密，精神乃至。反常者，则如阴盛则阳病，阳盛则阴病，重阴必阳，重阳必阴，犹如寒极生热，热极生寒。”这下林家路彻底佩服了：“你这大脑是八合的吧？”林家路忍不住夸赞道。秦风则是轻描淡写回答。只是记忆力好而已，没别的。然而话音刚落，系统的声音便出现在他的精神识海。秦风用专注认真的态度觉醒中医天赋，初始天赋定级为轻级，后续通过努力可兑换积分进行升级。这是秦风第一次觉醒如此高的天赋等级，不免让他吓了一大跳。实际上，系统在觉醒初始天赋的时候，完全是按照秦风自身的情况判定的。对于绝大多数人，之所以天赋平平，并不是体内蕴藏的潜力不够，而是缺乏一把开启宝藏的钥匙。科学证明，人脑开发目前不足百分之十。系统目前所做的便是帮助秦风开发剩余潜力。天赋觉醒之后，秦风大脑就像被涂了一层薄荷霜，清爽无比。而秦风的眼睛似乎也发生变异。中医讲究望闻问切，望诊就是观察病人的神色、形态的变化。神是指精神、神气状态，色是五脏气血的外在荣枯色泽表现，形是形体风实虚弱的征象，态是动态的灵活呆滞表现。望诊作为四诊之首，可见其重要。对于绝大多数中医。望诊是最能判定其水平的。秦风觉醒轻疾天赋后，眼神与之前所有不同，变得更加专注，更加深情，更加有神。林家路感受到秦风的目光，稍稍有些紧张。他问道：“像你这么优秀的小孩，就应该跨专业来我们中医系，未来必能有所成就。”秦风收起深邃的眼神，
，摇头说道：“不去，你们系美女太少。”林家璐一听这话不开心了：“你什么意思？合着我不是美女呗？”林家璐质问道：“你很棒，除了有点脚臭之外，你再诬陷我，我直接打你了。你说谁脚臭呢？你闻过吗？你就说我脚臭。”林家璐一把抓住秦风手腕说道：“没闻过。”林家璐脾气不好，想要脱掉袜子塞到秦风嘴巴里，但是这毕竟是图书馆，他怕影响不好。一会儿我领你去见我导师，你跟他聊聊。林家璐对秦风说道：“聊什么？随便你。你不是想学中医吗？一味的看书是没用的，需要有人指点。很多实践性的知识，书本上是没有的。谢谢你。如果可以的话，我还是很愿意跟导师虚心请教的。感谢学姐引荐。这还差不多。学弟对学姐要有礼貌，懂不懂？可是你的脚丫子就是臭啊！来来来，你跟我出来。”秦风被迫拉出借阅室。林家璐霸道的将秦风扯到走廊尽头，然后当着秦风的面脱掉了自己的靴子。瞬间，一股奇怪的味道散发出来。这味道并不臭，但也谈不上好闻。一个女生即便长得再精致美丽，她的脚丫丫也绝对不是所谓的草莓味、奶茶味。就像林家璐的脚丫子，闻起来就有点酸。事实证明，林家璐有点过于自信了。林家璐白白的袜子套着白白的脚丫，如果忽略那一点酸味，这副脚丫明显可以去接袜子系派。闻闻，臭不臭？林家璐抬腿说道。秦风抓住她的脚踝，林家璐单脚支撑。你自己闻一下，臭不臭？秦风一本正经说道。林家璐做出一个不雅观的姿势，闻了闻，然后脸色羞红，貌似是有那么一丢丢酸味。林家璐慌张，穿好鞋子，尴尬解释：“我喜欢运动，汗腺比较发达，脚丫稍微有点味道，很正常，好吗？”秦风点头说道：“是很正常，而且这味道很上头，很多人都迷恋这种味道，就像就像小时候迷恋汽车尾气一样。”林家璐真是无语，朝着秦风翻了个大白眼说道：“现在小年轻玩的可真 BT， 谁还没点兴趣爱好呢？”秦风笑着说道：“晚上七点多。”林家璐带着秦风来到他的研究室。所谓的研究室，就是研究生平时学习搞科研的地方。在这里，既有各类实验器材，又有各自电脑工位。平时的话，导师会在研究室隔壁。林家璐的导师许鹏辉教授便是每天工作到九点，带领自己的学生抓科研，做临床课题实验。实验这东西不一定要理工科才能做，像中医要学也有实验要做。林家璐的研究室里有三个博士师兄，两个同级的男生，还有一个小师妹。林家璐作为魔都大学最有天赋的中医学女学生，自然备受导师的喜爱。同门的三个师兄对她更是爱慕，只是碍于种种原因，两个师兄都将心底的爱意藏得很深。只有一个叫蒋浩南的博士师兄对她一直暗送秋波。当然，林家璐对他并不来电，但鉴于维持实验室团结，林家璐一忍再忍。许教授，我给您带来一个学生。林家璐来到研究室，便迫不及待想要引荐秦风。秦风跟随林家璐一同走进研究室，映入眼帘的是一排排电脑以及一排排实验机器。周围还充斥着各类药材的味道。许教授当前正在研究如何使用针灸疗法辅助精神疾病患者相关课题。对于中医来讲，针灸是永远磨不开的话题。林家璐拉着秦风过来，将秦风的形象说得十分高大。这小孩记忆力超群，一小时能背诵三本中医药学书籍，我觉得是可造之材。许教授，你要不要收入麾下？林家璐笑着说道：“哎呦，小璐能看中的人，肯定不是一般人。小伙子，你叫什么名字？”许教授看起来还是比较年轻的。一头的黑发，性格也比较和善，但实际上许教授已经六十多岁，头发是染黑的。面对许教授的盘问，秦风回答：“我叫秦风，工商管理专业的学生，管理系的呀、啊，管理系的怎么来学中医了？兴趣爱好还是什么？兴趣爱好。”秦风回答。这时，林家璐的小师妹认出秦风，赶紧凑过来激动说道：“哇哇哇！秦风是秦风，上周最强大脑冠军！我的天哪，我看到偶像了！”小师妹赶忙拿纸跟笔，两眼放光，对秦风说道。秦风学弟能签个名吗？这突如其来的热情让秦风有点懵，也让林家璐一脸困惑。许教授反应了两秒，随后说道：“啊，小丽，他就是你跟我提起的天才大脑吗？”小师妹连连点头说道：“对呀、啊，对呀、啊，老师就是他，超厉害的，副校长都夸他是天才。”哎呀呀呀呀！荣幸荣幸，小伙子，欢迎你来到我们研究室。许教授笑着跟秦风握手，秦风有点担当不起，赶忙说道：“教授您别这样，能来你们研究室参观是我的光荣。”在大学里，越是德高望重的教授，越对人谦卑，心态也越年轻。就像许教授就很欣赏优秀的年轻人，而且还幽默风趣。倒是林家璐的博士师兄看秦风的眼神十分不爽。秦风坐下，瞬间成为焦点。许教授笑着问道：“你为什么对中医感兴趣？”秦风回答：“就想多学点东西，技多不压身。”哈哈，这个想法很老实。那你了解中医吗？秦风摇头说道：“不了解。中医博大精深，我连皮毛都没触碰到。那你知道？”中医跟西医的区别是什么吗？关联又是什么？秦风又摇头。许教授并没有怪异秦风。林家璐笑着说道：“你刚刚在借阅室跟我聊的不挺多的吗？你别紧张，
，许教授是世界上最好的导师。”许教授听到后，笑着说道：“不敢当，不敢当。”而这时，有个声音从秦风背后传了出来，十分尖锐：“小兄弟，你应该没见过什么世面吧？坐在你对面的这位是整个华夏最杰出的中医药学家许教授，他的时间可是很宝贵的，你别一直摇头啊。”说话的这人便是蒋浩南。刚刚见林家路队拉着秦风进来，瞬间醋意大发。秦风扭头看了一眼蒋浩南，男人的本能告诉秦风，这家伙是个烧杯。这时，许教授缓缓问道：“小伙子，刚刚他提到世面，不知道你对世面如何理解？这个问题与中医无关，你可大胆放心回答。”秦风思考一会儿，说道：“以自己为节点，向上看叫见世面，向下看也叫见世面。在我看来，没人能定义世面。你在卢浮宫欣赏艺术品，那是你的世面；牛娃在山间奔驰。”那是他的奔驰，真正没见过世面的是，你指责放牛娃不懂艺术，放牛娃指责你不懂放牧。城里的孩子见过高楼，乡下的孩子见过漫天繁星。所谓世面，只不过是世界一面，谁又比谁更见过世面呢？世面不就是坦然接受这个世界上千奇百怪的人和事吗？秦风这番话一经说出，格局瞬间就打开了。许教授鼓掌称赞道：“说得好啊，孩子，你真是太棒了。”这一段话也让林家路对秦风有了更深刻的认识。这家伙看起来呆呆傻傻的。没想到思想如此睿智，反倒是蒋浩南一脸尴尬，被秦风这段话对得哑口无言，真是活该。秦风的话令许教授非常开心，许教授欣赏秦风的格局与眼界。接着，许教授亲自介绍起自己的研究室及课题项目，秦风听得很认真。小峰啊，虽然你不是我们专业研究生，但我们研究室随时欢迎你来参观学习。我的教学理念是有教无类，只要你喜欢中医，对中医药学感兴趣，我就愿意教你。许教授笑着说道。秦风十分感动，点头说道。谢谢教授，能受到教授的照顾，我很荣幸。不仅是我，我们团队每一个人，你都可以向他们请教。好的，我知道了。提前谢谢各位学长学姐了。林家路笑得很灿烂，大包大揽说道：“秦风，以后有不懂的问题，直接找我，我帮你解答。”许教授连忙说道：“啊，对对对，就找林家路，他的水平不在我之下。”哈哈哈！哎呀，教授，你又在捧杀我！哈哈哈！未来肯定不在我之下。研究室气氛很和谐，除了某些看秦风不顺眼的人以外，当晚。许教授盛情邀请秦风共进晚餐，大家一起吃个饭。秦风婉拒说道：“许教授，让您破费，实在过意不去，吃饭算了吧。”许教授笑着说道：“不破费，不破费，我也是第一次跟小天才在一起吃饭，走吧。”这时，林家路悄悄贴在秦风耳边笑着说道：“放心吧，真的不破费。”这一幕刚好让博士师兄蒋浩南看到，他的心里很不是滋味。秦风原本以为会去高档餐厅搓一顿，但没想到许教授直接带着所有人来到学校附近的夜市。秦风属实有些意外，但相比较高档餐厅，秦风更喜欢这里，因为这里热闹。怎么样，是不是不破费？许教授笑着对秦风说道。秦风点了点头，回答：“人间烟火气，最抚凡人心。”哈哈哈，好文采！我呀，就喜欢夜市的东西，虽然也许大概不太卫生，但好吃。秦风这点十分认同。夜市上的串串就是香。当晚，秦风吃了臭豆腐、烤鱿鱼、烤年糕、烤面筋、大拉皮儿，外加三大杯扎啤。肚子得到满足，心情就变得愉悦。之后，林家路叫了个车送教授回家。教授是个性情中人，喝了点小酒，握着秦风的手说道：“小峰，你这孩子我是真喜欢，今年好好学习，明年争取考研到我们研究室。”秦风点头说道：“如果我能考上的话，一定。”好，送走教授后，大家也都散了。现在时间不算晚，小师妹准备再去市里转转，其他两个师兄跟着一起。蒋浩南则是主动问林家路说道：“我送你回去吧，我看你喝的还蛮多的。”酒量不行就不要硬撑，回去喝杯牛奶。林家路则是捋了捋发梢，礼貌回复道：“谢师兄关心，我一会儿还有别的事情，不劳烦师兄送我了。”你还有什么事？蒋浩南追问。林家路很尴尬，心想：“你管的可真宽。”秦风则及时解围说道：“学长，女生的事情不要多管，不要多问，没好处的。”林家路笑着对秦风点头说道：“学弟很懂哦。”蒋浩南一直看不惯秦风，刚刚有导师在，他没有发作。只是时而用冷眼瞧着秦风，现在导师走了，蒋浩南直接言辞激烈训斥道：“你很懂吗？学长说话的时候不要插嘴，最基本的礼貌都不知道吗？”这一嗓门让气氛变得尴尬起来，因为他是博三，在研究室学生里资历最老，话语权最高。秦风秉持的原则就是：你敬我一尺，我还你一丈。你要是不尊重我，那不好意思，你算哪根葱呢？面对蒋浩南的疯狂针对，秦风直接无视，转而看向林家路说道：“学姐，你平时健身吗？你觉得呢？”林家路反问：“学姐身材那么好，肯定是健身的。但是恕我直言，有些东西是天生的。有些人即便再怎么锻炼，腰臀的比例都没学姐好。”秦风的这番夸奖让林家路笑开花了。林家路点头说道：“你说的很对，我偶尔健身，对于身材管理我没太在意。这就是天赋，美学天赋。弟弟，你嘴巴可真甜。”秦风的这波操作对蒋浩南的伤害简直太大了。
，完全是往心窝子里扎。但这还没完，秦风接着说道：“学姐，一会儿别去忙你的事了，陪我去健身房转转呢。我想学健身，练练肌肉。可以啊，只是我健身的衣服在寝室，你陪我去拿。太费事了，我帮你买一身。OK 哦，那我们走吧。走了，最后一声走喽。”秦风眼神余光瞥到蒋浩南，蒋浩南肺都要气炸了。等一下，师妹，你刚吃完饭，喝完酒就去健身，对身体不好。这小子完全是害你。蒋浩南大声说道。这时，林家路表情严肃地面向蒋浩南，冷声回应四个字：“不要你管。”秦风又补充了四个字：“别来沾边。”说完，秦风跟林家路便一起离开了。真是爽啊！两人在压马路的时候，秦风忍不住说道：“学姐，你这师兄是不是脑子有病？一直用白眼看我，跟我欠他八百万一样。”林家路叹息一声说道：“没办法，他的性格就是这样，控制欲太强，让人受不了。关键，我跟他最多就是同门关系，很明显。”他想发展其他关系，林家路呵呵道：“杀了我吧，我真不想。我已经明示暗示无数回了，不可能就是不可能。”但他似乎坚信，只要努力就有回报。我真是搞不懂，感情的事情怎么能勉强呢？感情是要靠相互吸引的，在他身上我没看到任何闪光点。有的有的，他还是有闪光点的。那、啊、大脑门呗。林家路扑哧一笑，说道：“你可真行。不过话说回来，我是该找个男朋友了，要不然一直单下去，别人还以为我有什么问题呢。”追你的不少吧？每周五晚上，操场上小迷弟不都是等你的？姐都看不上，扎心了。两人聊得很开心。半道，林家路忽然停下，脸上带有笑意，看着秦风说道：“不如你当我男朋友吧。第一段恋爱，我想尝试一下姐弟恋。都说姐弟恋很甜，不知道是真是假。”秦风淡定说道：“那恐怕是不行。为什么？你觉得姐配不上你，还是嫌我老？不是不是，主要原因是不能插队。”林家路一脸懵，问道：“插队？对啊。”前面好多女孩都在排队做我女朋友呢，秦风一本正经说道。林家路叉着腰笑说：“你可真不要脸。”在去健身房之前，两人准备先去商场买一身健身运动装。林家路饶有趣味说道：“如果我们两个相互买卖，我帮你买，你给我买。”林家路想通过这种方式拉近彼此间关系，但秦风直接拒绝说道：“不行，为什么？因为你的衣服太贵，买不起。”林家路泼冷水这种事，秦风最擅长了。林家路瞬间不开心了。心里就像拧麻花一样不得劲。刚好路边有个卖冰糖葫芦的，秦风停了下来。林家路心想：哼，想用一串糖葫芦收买我，真的幼稚。我不吃，你别给我买，毕竟糖葫芦挺贵的。林家路故意说道。秦风点头说道：好的。随后，秦风对老板说道：一串糖葫芦，好嘞，十五块。秦风准备扫码付款，林家路真生气了，忍不住说道：你真就买一串？听不出我话外音是吗？秦风没搭理他，直接扫给老板三百块钱。将他的糖葫芦全都买了，老板有点猛，今天这是遇到土豪了呀！老板，全都包起来！秦风霸气侧漏说道。好嘞，林家路同样惊讶说道。你买这么多，能吃完吗？这下秦风扭头摆着脸色说道。买一串你嫌少，全买下来，你又嫌多，我真不明白。朋友之间沟通能多点真诚，少些猜疑吗？我很累的，可是你知道自己错误了吗？秦风忽然说道。林家路被问的脑袋发懵，加上刚刚喝完酒。小脑袋瓜不算清醒，在秦风的突然发问下，林家路点了点头，但转念一想，问道：“我错哪了？错哪都不知道，吃根糖葫芦，好好反省反省。”秦风说完，直接霸道的将一根糖葫芦塞进他的嘴巴里，塞得满满的。之后，林家路捧着十多根糖葫芦，闷不作声，他已经被满满的糖分填满。两人来到商场休闲服装区，秦风挑选了运动背心以及短裤。帅哥，这两件一共一千二百块钱。服务员小姐姐温柔说道：“多少？”秦风皱眉问道：“最近店里搞活动，所有运动品牌八八折，折后价一千二百元。”秦风刚刚挑的时候没太注意价格，现在结算的时候有点傻眼。倒不是秦风多吝啬，之前他买休闲西服的时候，即便一件上千块，秦风也都直接打包了。但轮到运动装的时候，秦风心里就是不得劲，明明可以直接抢钱的，非要送给自己一件背心跟一条短裤。于是秦风直言道：“我再逛逛看。”“好的，帅哥。”这时，林家路一手捧着糖葫芦，一手从口袋里拿出手机，说道。服务员，把这两件包起来，我付钱。好的，美女。秦风赶忙阻止说道：“喂，你干嘛？又不是给你买的，你这么大反应干嘛？”林家路笑着回答：“啊，对对对。”两人从店里出来后，林家路将衣服直接丢给秦风，说道：“小孩，接着。刚刚你不是说，刚刚是刚刚，现在是现在，女人都是善变的，不懂吗？”秦风叹息一声说道：“行吧，这很女人。作为报答，你的运动无痕内裤我给你买了。”秦风这话让林家路不知道怎么接了。他用颇有深意的眼神望着秦风，嘴角露出一抹坏坏的笑容，说道。
看来你也不是什么都不懂，无痕内裤你都清楚。那不然，为什么健身的女生瑜伽裤的臀型都那么饱满丰富？我作为当代优秀青年，我很善于观察，善于思考。流氓，林家璐冷声说道。我不承认，我觉得自己一身正气，坦坦荡荡，这辈子与赌毒不共戴天。秦风刚正不阿说道。林家璐摇头表示，黄呢？黄天在上，我这辈子与赌毒不共戴天。林家璐已经懒得跟秦风争论了，他直言道：你才大三。精力更应该放在学习上，即便要谈恋爱，也要健康恋爱，不可以满脑子瑟瑟，清楚吗？那学姐，你平时喜欢裸睡吗？这都哪根哪？林家璐急了，女生一急，节奏瞬间来到秦风这边。秦风笑着说道：“走吧，我们去买你的装备。”哼，别跟我讲话，丢人！林家璐冷哼：“好。”两人一前一后走着，保持三米距离。林家璐简直要被秦风气死了，真是个榆木脑袋。林家璐嘀咕着：“事实证明。”当女生生气的时候，速度会提升 60% 身体硬度提升 40% 听力降低 99% 为了报复秦风，林家璐赌气着走进一家女士内衣店，秦风一同跟了进去。店内的女士内衣琳琅满目，有纯棉舒适型、蕾丝性感型，一扯就破型，还有一根绳类型。林家璐扭过头说道：“你不是要给我买内衣吗？我再问你一遍，确定吗？确定，买吧。你选一套，内衣吗？再贵能有多贵？”秦风笑着说道。林家璐见秦风的笑容，心想。你笑，让你笑。林家璐选了一套运动无痕内衣，薄薄的一身，颜色是抹茶绿色，非常清新。林家璐故意比了比自己的身子，而后望着秦风说道：“好看吗？”秦风倒吸一口凉气，总感觉哪里不对劲，但本着一颗男人的道心，秦风还是点头回答：“内衣好不好看，主要取决于胸部好不好看。”流氓。接着，林家璐让服务员将内衣包起来，等轮到秦风支付的时候，金额显示三千元。我靠！秦风内心疯狂骂街，冒昧问一下。这款内衣是不是标错价格了？秦风强装微笑问道。服务员礼貌回答：“不是的，先生，这款内衣是 F 国设计师设计最新款的运动无痕内衣，穿上之后体验跟普通内衣完全不同，价格略微偏贵，希望您理解。”秦风点了点头，说道：“理解，理解，完全理解。”随后，秦风将钱付了过去。林家璐心满意足，拿着内衣，扭动屁股撞了秦风一下，说道：“怎么，心疼了？刚刚我可是找你确定过的，你说没问题，是没问题，小意思。”秦风深吸一口气，说道：“那就谢谢你了，不客气。男人嘛，重要的是风度，钱可以花，但风度不能丢。”结完账出来后，林家璐踮起脚尖，在秦风耳边说道：“等运动完，我可以去你家把内衣脱下来，让你好好研究研究，它到底贵在哪里，好不好？”这话完全是赤果果的调戏，秦风怎么能忍？秦风一把推开他，说道：“女人，你想蹭我家洗衣液是不是？别来沾边，谢谢。”林家璐当时就一个想法，那就是一屁股蹲坐死这家伙。之后，林家璐又自掏腰包买了瑜伽裤，还有运动鞋。作为学姐的林家璐总想着调戏调戏学弟，想要见到他面红耳赤、羞答答的模样，但现实却让林家璐放弃了。这家伙简直刀枪不入，每次的调戏都被他完美格挡，搞得最后自己成为被调戏的一方。你有女朋友吗？林家璐问道。秦风点了点头，说道：“有啊。”林家璐立马停下脚步，怒道：“你有女朋友，还答应跟我逛街？”秦风伸出手打招呼，说道：“这是我女朋友。”林家璐愣了三秒钟。随后反应过来，他瞪着秦风说道：“你好恶心，离我远点！刚刚叫我好弟弟呢，刚刚是刚刚，现在是现在。”秦风叹息一声，表示：“哎，女人呢？虽说男孩子解决生理问题很正常，但每当林家璐挠不到秦风晚上在被窝的场景，他就无法接受。”终于，在一路的争吵中，两人来到健身房。林家璐准备用汗水洗去脑子中的脏东西，我们去换衣服吧。秦风开口说道：“好，但是秦风，我有件事要郑重跟你讲一下，什么事？”因为我是学中医的，我很清楚，人体最重要的就是阴阳平衡。你老是躲在被窝里做坏事，很容易体虚或者肾虚，严重的话会造成功能性障碍。林家璐一本正经分析道。秦风这时都快翻篇了，没想到他还耿耿于怀。那我单身憋不住怎么办？秦风求助说道。憋不住，你来找我，我帮你解决。林家璐爽快说道。啊哈，真的假的？还有这种好事？用什么解决？用手吗？还是嘴巴？林家璐一听，顿时抬手打了秦风肩膀一下，嗔怪道：“你在想什么？我的意思是带你去运动，运动啊，运动也可以，两个一起运动，我喜欢。”无语。林家璐气得自己去换衣服。秦风见他发飙的样子，感觉很有意思。实际上，秦风现在很少奖励自己了，原因很简单：男人的精气就像蓄水池，奖励多了，未来等真正要上战场的时候，万一没子弹，岂不是很尴尬？所以，一句话概括：男人不再爱，就像小白菜。秦风也去男士换衣间，换上新买的运动套装。换完衣服后，秦风站在镜子前，看着镜中的自己，脸上露出自信的笑容。
。这段时间，秦风通过健康的饮食以及自律习惯，成功长肉三十斤，由原先的一百二十多斤长到一百六十六斤。这对于个头一米八八的他来讲，差不多刚刚好。而且，秦风长的肉可不是肚子上的肥肉，而是腿部的肌肉群，还有胳膊、腹肌加上背部。总之，秦风再也不是原先的细狗了。一番小臭美后，秦风从换衣间出来，直接走进健身区。在这里，爱健身的、不爱健身的、钓鱼的。等待被钓的各类人群齐聚健身房，但不可否认，健身房里的小姐姐身材都特别棒，看得秦风有点小翘。下去下去，秦风低下头自言自语。这个时候，林家路同样换好衣服出来，来到秦风身边，拍了他一下，说道：“嘀咕什么呢？”秦风尴尬回应：“没啥，来吧，先跑跑，热热身，来呗。”秦风跟林家路一起跑步，由于林家路的身材太过爆炸，在跑步的过程中，不少男人过来搭讪，纷纷想要加联系方式，但想都不用想，全部被拒。林家路最讨厌自己在运动的时候被打扰，就很不爽。秦风也是一样的性格，他最烦运动到一半，对方喊停。跑步过程中，秦风专注且集中，即便有不少肤白貌美的大长腿从他眼前走过，秦风都不为所动。这种定力让林家路很欣赏，他特别讨厌有些男生动不动盯着女生胸部、腿部乱看，眼睛是人心灵的窗户，眼神如果猥琐的话，整个人气质就变得格外猥琐。半小时后，林家路建议休息会儿，秦风固执地说再跑半小时，无奈。林家路陪他又跑了半小时，最后两个人都大汗淋漓，多巴胺的分泌让他们都心情愉快。林家路递给秦风一瓶运动饮料，说道：“你小子可以啊。”秦风表示：“夸奖一个男人，不要用‘可以’这个词，那用什么？用‘行’这个字，或者用‘硬’这个字。”林家路知道秦风那点小心思，笑着说道：“行不行试过才知道。不过常言道，一个人越是缺什么，越重点强调什么。你懂我什么意思吗？玩归玩，闹归闹，别拿这种事开玩笑。”我可是逆风尿尿赢三丈的男人，秦风自信说道。林家路半信半疑，但就冲秦风的耐力来看，他的那方面指定差不了。想着想着，林家路赶紧刹车，免得思想继续滑坡。于是林家路转移话题问道：“刚刚这么多美女从你身边走过，你都目不斜视，这点还是值得夸赞的。男孩子一定要有定力，一丁点诱惑都经受不住，将来怎么能成大器呢？”然而，接下来秦风的一句话彻底让林家路无语了。只听秦风一本正经回答说道：“看了有用吗？”又不让摸，林家路直接打了秦风肩膀一下，打得还挺重，呵斥道：“原来你是这样想的，那不然呢？我还以为你跟其他男生不一样，没想到我服了。”秦风笑着说道：“食色性也，男生好色很正常，男生不好色，好什么？好 are you 吗？我不想跟你讲话，你全是你的歪理。但是还有一个原因，让我对其他美女没什么感觉，什么原因？因为你在我身边啊，就像我本身处于一座巍峨耸立的高山之上，眼中自然不会再有其他矮小的群山。”秦风这波比喻直接逼格拉满，让林家路更是心花怒放。林家路憋着笑容说道：“你这话倒是没毛病，学姐我当年可是获得过全球最美模特大赛冠军的，只是近两年因为搞研究所以才退出江湖。要不然现在校内的校花榜，我进前三压根就没压力的好吗？那必然没压力，说不定评委都要给你送水果。”秦风开玩笑说道：“臭小子，就你嘴巴甜，休息够没？我们继续，换个姿势吧。”林家路，呸呸呸，换个项目吧。抱歉，不小心把心里话说出来了。哼，好色之徒只会让你整天浑浑噩噩，你早点醒悟吧。林家路冷哼道。秦风跟林家路一起来到力量区，在这里有琳琅满目的力量器械，例如卧推架、龙门架、史密斯架。健身房的力量区都是老油条在玩，肌肉猛男很多，但是这种在健身房里练出来的肌肉，多少有点华而不实。林家路带着秦风来到卧推区，林家路打趣问道：“能推多少公斤？”秦风自信说道：“至少一百公斤打底吧。”哟。对自己这么有信心吗？这有什么难的？秦风自信平躺，林家路帮秦风加码，上来便一边加码三十千克。你先从六十千克开始吧，以免拉伤。林家路贴心说道。瞧不起谁呢？我可是话还没说完，打脸便接踵而至。秦风第一次尝试卧推，感觉有力使不出。别看卧推只有六十公斤，但秦风推得很吃力，甚至一个推起动作都无法完成。卧推给秦风的第一感觉就是好难，真的好难。林家路见状，忍不住笑着说道。这下不逞能了吧？很多人虽然有力量，但卧推很可能一个都做不了。你去帮我买瓶水呗。等一会儿我研究研究。秦风尴尬说道：“没问题，你先自己研究，我过会儿回来，我可以帮你练习。前提是你要求我。”女人，你真恶趣味。林家路得意走开，心里已经开始幻想教育秦风的画面了。秦风则是不信邪，非要再尝试几次。但努力过后，他脖子上的青筋都爆出来了，还是没用。难道我真的没卧推天赋吗？系统，你就眼睁睁看着我被羞辱？秦风内心疯狂咆哮，而这时，秦风眼前出现一张白皙的脸蛋，还有两座巍峨的山峰。帅哥，一个人在练吗？
只见一个美女正弯着腰，笑容甜美的跟秦风打招呼。一瞬间，秦风的肾上腺素飙升，直接将六十千克的杠铃举了起来。随后，秦风装逼的说了一句：“一千。”美女面前，保持风度与幽默是男人必备的技能。眼前这位美女是位健身教练，同样身穿瑜伽裤的她，身材跟林家璐相差无二，只不过颜值上掉了一个档。帅哥，要不要私人教练呢？美女夹着嗓子说道，声音酥酥麻麻的。相信绝大多数男人都受不了这种夹子音，但秦风是个另类，他觉得这种声音太做作，每次听到秦风就想抽腰带。你觉得我是能请得起私教的人吗？秦风笑着反问。我的课并不贵，而且我教学生主要看缘分。缘分，有点意思。不如你先回答我一个问题，如果你的回答让我满意，那就说明咱俩有缘，我甚至可以无偿教你。秦风有点感兴趣，点头说道：“你问吧。如果在一辆公交车上有老人、小孩、孕妇、漂亮女孩，你会给谁让座？”美女笑着问道：“秦风则是一脸茫然回答，他们坐公交车跟我开保时捷有什么关系？”这个回答，美女甚是满意，说道：“我想，你就是我要等的有缘人，我们换个地方聊聊呀，我可以带你玩球。”玩球？什么球？你说清楚点。”秦风表情认真说道。“坏蛋，当然是瑜伽球了，不然你以为是什么球？”秦风笑着说道：“误会了。不过在玩球之前，你可不可以也先回答我一个问题，考考你的智商？没问题啊。”你上厕所擦屁股的时候是用左手呢，还是右手？这突如其来的骚险些闪了美女的腰。美女教练尴尬回答：“应该是右手，我习惯用右手。”秦风叹息一声说道：“很遗憾，你不是我要等的人。”美女一脸问号，问道：“你等的人是用左手？”“不，我等的人会使用卫生纸。”美女教练一整个无语住，但鉴于对方是尊贵的保时捷车主，美女教练还是忍了。“帅哥，你可真会开玩笑，别闹了好吗？”美女用撒娇的语气说道。甚至还想用手拉拽秦风的衣角，这一幕刚好让买水回来的林家璐看到，林家璐顿时恼火，这一会儿功夫不在，就开始调戏起来小姑娘了。刚刚还夸她定力足呢，秦风余光也发现了林家璐，于是两手抬高，大声呵斥道：“你别碰我，我跟你讲，我可是个正经人，不会跟你去做乱七八糟的事情，你最好放尊重点，听到没？不然的话，我可就报警了，我告你猥亵。”这下美女教练彻底怒了，她用凶狠的眼神瞪了秦风一眼，用很小声的唇语说了两个字。秦风并没有跟他一般见识，而是一笑带过。像这种拉皮条的，秦风见多了。林家璐缓缓走了过来，递给秦风一瓶水，问道：“刚刚那人谁？”秦风淡定说道：“想做我私教，但被我当场拒绝了。”我心想：“我身边有林家璐学姐，我还需要啥私教？她是长得比学姐好看，还是屁股比学姐圆润，还是腰比学姐细，还是腿比学姐长？都没有。”林家璐实在受不了秦风的油嘴滑舌，当即做出停止的手势，说道：“打住，不要再讲了。”学姐想笑就笑，不要憋着，会憋出内伤的。要你管！说完，林家璐转过身子，嘴角止不住流露出笑容，用“心花怒放”四个字形容，再合适不过。秦风则是继续躺下去，努力尝试触发系统，想要开启健身天赋。忽然，秦风脑海中响起叮叮的声音，这令秦风欣喜不已。果然，系统也许会迟到，但绝对不会缺席。健身天赋已触发开启，初始天赋等级、成级、宿主可通过每日健身锻炼获得积分。积分累积到一定程度，会晋升为下一等级。在成功触发系统后，秦风身子感觉如同触电一般，有种酥酥麻麻的舒爽感。尽管系统初始定级只有成级，但秦风已经很知足了，因为他坚信只要每天努力，那就一定有收获。等级什么的，慢慢升呗。这个时候，林家璐平复了一下自己情绪，对秦风说道：“怎么样，不行了吧？不行的话起来，求我教你怎么发力。”秦风自信一笑，说道：“刚刚我没调整好，现在给你露一手。”接着。秦风直接卧推，将六十千克的杠铃上下连续做了十组，动作一气呵成。林家璐满脸惊讶，十分钟前这家伙还一个都举不起来呢，现在竟然做得这么轻松，真是见了鬼！三个一组，秦风做了十组，而且还是六十千克，其实已经很不错了。但秦风并不满足，直接说道：“来，加重量。”林家璐感觉不可思议，难道这家伙偷偷打了肾上腺素？你刚刚是在装弱鸡？林家璐皱着眉头问道。秦风淡定说道：“今时不同刚刚，来，加重量。”林家路左右杠铃各增加十公斤，现在是七十千克，这个重量算是相当可以了。秦风深吸一口气，虽然轻而易举推了起来，并且做了十组。果然，当觉醒健身天赋之后，身体的肌肉群便会充分发挥其潜在力量。七十千克在旁人眼中很难，但对于秦风来讲，完全是小儿科。秦风脸上笑开花，嘚瑟说道：“太简单了，能不能多加点？”林家路之前笑容完全消失，取而代之的是那眼角间隐隐的杀气。林家路原本打算嘲笑一番秦风。让他求着自己教他卧推，如今看来是他想多了。这次林家璐直接加到一百千克，并且用冰冷的语气说道：“来，你给我推，用力推。”
。秦风预感到大事不妙，于是尴尬坐起身，尬笑说道：“让我歇会儿，行就是行，不行就是不行，歇会儿是什么意思？”林家路呵斥道：“这话听得让人浑身不得劲儿。”看来秦风有必要证明自己的男儿气魄。秦风站起身，活动活动手臂，准备挑战一百千克卧推。这种重量已经不是普通人能够推起的，健身老鸟们喜欢挑战这个重量。不行，别勉强。林家路抱着肩膀，冷冷说道：“试试。”试试就试试。就在秦风准备挑战的时候，旁边传来一个粗犷的声音：“喂，细狗，起开点，别站着茅坑不拉屎。”秦风转头一看，好家伙，这家伙吃饲料长大的吧？这一身的肌肉看起来都吓人。但是他敢叫自己细狗，秦风不能忍。秦风现在绝对不瘦，身材很匀称，只是在眼前这个肌肉男看来，秦风很垃圾。林家路皱着眉头盯着这个大块头，露出厌恶的表情。美女，跟他这种细狗在一起，不符合你的气质，不如哥哥做你陪练。肌肉男露出猥琐的表情，这种表情直接触碰到林家路的雷点。你配吗？林家路毫不客气反问道。肌肉男大笑一声，随后解释道：“在这个健身房，彪哥我的名号那可是响当当，卧推一百二十千克，可是连续保持三年纪录，无人打破。你说我配吗？”林家路不想理会这个既口臭又夜臭的家伙，直接对秦风说道：“我们换个地方练。”秦风则表示：“我们先来的，为什么要换？”接着，秦风对着肌肉男说道：“不服比比。”肌肉男大笑说道。你要跟我比，确定？说了跳大摆锤，敢不敢？大摆锤，有意思。这时，林家路走到秦风身边，小声问道：“什么是大摆锤？”一种舞蹈，由于具有大摆锤的刚性，故而得名，是一种力量型舞蹈。秦风一本正经，胡说八道。林家路忽然还信了，他点头说道：“我知道了，但是，你确定要跟这家伙比？他的记录是一百二十千克，这已经快要到健身极限了，相信百分之九十的人都推不起来。”秦风则是轻描淡写，笑眯眯说道：“还没试呢，怎么知道谁输谁赢？输不丢人，怕才丢人。行吧，你开心就好，但切记不要受伤。”林家路叮嘱道。OK， 秦风与肌肉男展开一 v 一较量，这吸引了健身房其他人的关注，一时间两人成为焦点。来过这家健身房的人都认识彪哥，都将彪哥视为神一般的男人。毕竟他的卧推一百二十千克，至今都无人打破。彪哥加油，碾碎他，让他知道知道什么叫力量。什么叫无知？肌肉男彪哥听着大家伙的呐喊，逐渐开始迷失，甚至直接脱掉自己的运动背心，露出黝黑的肌肉。林家路赶紧侧身，以免眼睛受到污染。接着，肌肉男彪哥冲着秦风大吼一声：“好家伙，真是行走的空气污染源呢！赶紧开始吧，我都忍不住想看你大摆锤了。”秦风催促道：“小子，你对力量一无所知。”彪哥恶狠狠说道。接着，彪哥直接走到卧推台，将一百千克杠铃很轻松地推了起来，三个一组，做了三组。全场响起雷鸣般的掌声以及呼喊声，事后更有滴水的、擦汗的、捏肩膀的，真特么夸张。只不过这群人中男性居多，正应了那句话：适度健身吸引女性，过度健身吸引男性。小子，到你了，我打赌你一个都推不动。彪哥不屑说道。林家路本想叮嘱两句，没想到秦风二话没说，直接躺到卧推台，然后在所有人的注视下，硬生生做了十组，每组三个，共计三十个。我靠，这要牛的！我的眼睛没瞎吧？卧推一百千克。三十个，这是什么上肢力量？这就是我们所瞧不起的细狗吗？林家路更是震惊，看来这家伙一直在伪装自己。他其实很强，强的离谱。事后，林家路及时递给秦风运动饮料，说道：“你慢点举，小心肌肉拉伤。”秦风自信说道：“这点小重量还伤不到我。”好家伙，卧推一百千克都是小重量了。全场哗然，彪哥的脸色更是难看。彪哥心想，竟然是个硬茬子。但彪哥也没怂，直接加重量，再加十公斤。对此，秦风摆了摆手，说道：“十公斤，十公斤加太费劲。你的记录不是一百二十千克吗？来，直接上幺二零。”彪哥大喝一声：“好！”紧接着，彪哥做了简单的伸展运动后，便直接躺在卧推台。一百二十千克是他三年前创下的记录。现在的话，他很少能推起来。但鉴于今天人这么多，秦风这么嚣张，彪哥直接使出吃奶的劲儿，一百二十千克硬生生被他推了上来。那一刻，彪哥脖子上的青筋都露出来了。有一说一，彪哥挺强的，但在秦风看来，还是那句话。有点东西，但东西不多。彪哥挑战成功后，站起身，面对全场发出大吼，全场气氛瞬间被点燃。彪哥 ，Y Y D S， 全场欢呼说道。然而，没等他们高兴多久呢，打脸便接踵而至。秦风默不作声，直接躺下，然后深吸一口气，将身体各部位的力量都集中在上肢胳膊。紧接着，一百二十千克的杠铃被清风举起，毫不夸张的讲，秦风甚至连眼皮都不带眨的。全场欢呼声瞬间消失，所有人都在安静的看着秦风表演。秦风则是开始数数，每推起一个就数一个数，一、二、三、二十九、三十，一百二十千克。林。
连续卧推三十个。此时，牛逼这个词大家都说累了，或者说这个健身房已经容不下秦风这尊大神了。事后，秦风长舒一口气，来到林家路身边，笑着说道：“哎呀，有点小累。”林家路无言以对，只能默默为其竖起大拇指，说道：“学弟，你是我见过最行的男人，你真的属于瘦小精干型。”秦风则是纠正道：“学姐，瘦小我不承认，因为我好歹一百七十斤呢，但精干我是当仁不让。”哈哈哈，林家路笑了。真是个小流氓，秦风的力量远不止卧推一百二十千克那么简单，压力瞬间来到彪哥这边。彪哥不想输，但显然一百二十千克已经是他的极限，现场不再喧闹，而是安静异常。秦风已经开启健身天赋，虽然仅仅是成绩，但已经是普通人无法比拟的存在。秦风的上肢肌肉群能够将力量集中，然后瞬间爆发，所以秦风能轻松举起一百二十千克杠铃。什么是天赋？这就是天赋。怎么样，还要继续比吗？还是你选择认输？秦风问道。我要休息一会儿，直接挑战150千克。彪哥大声说道 ：“OK， 没问题，我奉陪到底。”彪哥一意孤行是要捍卫自己健身房第一猛男的称号。休息阶段，秦风无聊发呆，林家路陪在他身边，问道：“需要我帮你按摩一下手臂吗？”秦风点头表示感谢，并且说道：“除了手臂，其他部位可以按摩一下吗？”“其他部位？哪里？我的腹股沟好像拉伤了。”秦风揉了揉大腿根位置，表情稍显痛苦，说道。腹股沟就在大腿根处，林家路自然清楚。你刚刚是卧推，怎么会拉伤腹股沟？你在逗我吗？林家路叉着腰说道。秦风解释，这你就不懂了吧？普通人的卧推仅仅使用上肢力量，所以能力有限。而我则不同，我的力量来源于肾，肾不发力，腹股沟作为传导，进而将全身的力量集中到手臂。如此一来，卧推对我来说轻轻松松。林家路听着秦风胡说八道，秉持半信半疑的态度。真的？林家路问道。是的，这就是我的卧推秘诀。行吧，那我帮你放松放松，拉伸一下。辛苦，林家路第一次帮人做拉伸，而且还第一次按摩男人的腹股沟，真的好丢人。极品美女帮秦风按摩，可谓是羡煞旁人。彪哥更是气的牙。林家路蹲在秦风身前，用一种奇怪的姿势帮秦风按摩，换个角度望去，还以为他在怎么样，有没有舒服点？林家路脸红的望着秦风，秦风倒吸一口气说道：“被你摸的有点想尿尿。”林家路打了秦风一下，嗔怪道：“快去，哎。”好嘞，等秦风从厕所回来，彪哥已经就位。今晚要么成神，要么杀身成人。小子，我是不会输的。彪哥咬牙切齿说道。卧推一百五十千克，直接开整。彪哥的小迷弟有一大群，一个个为他加油呐喊。彪哥怒吼着，使出全身的力气，憋得脸通红，宛若便秘。但杠铃依旧纹丝不动。这种级别的重量，大概只有专业举重运动员才能举起吧。经过一分多钟的声嘶力竭，杠铃微微抬起。但伴随彪哥的一声惨叫，彪哥肌肉拉伤了，他的那帮小迷弟心疼的要死，赶忙上前搀扶。现在轮到秦风了，林家路开始担心起来，上前抓住他的胳膊说道：“千万别受伤，受伤没事儿，你可以照顾我。”秦风笑着说道：“我才不管你呢，想得美！”林家路冷哼，秦风深吸一口气，躺了下去。一百五十千克卧推，秦风也没十足把握，但还是那句话，只有在尝试过后，才知道自己行还是不行。秦风屏气凝神。随后开始使出全力，在所有人的注视下，杠杆被缓慢抬起，然后到达最高点，随后被放下。一组动作完成，而且如此丝滑。这还没完，秦风继续挑战，连续做了三组，最后才将杠铃放下。林家路第一个鼓掌，笑着说道：“你做到了。”彪哥人傻了，但眼神中除了震惊，还有钦佩。天底下竟然还有比他更硬的男人。健身房一帮人全都被秦风的逆天实力折服，尤其是健身房的辣妹小姐姐。他们喜欢健身有腹肌有力量的男人，但不喜欢肌肉太夸张的男人。秦风的形象就刚刚好，既有无与伦比的力量，又有适中完美的身材。没等林家路上前，三五个穿着运动短裤的女孩便将秦风围住。秦风刚刚做完高强度卧推，大脑有些缺氧，眼前又凭空出现这么多妹子，秦风真的要晕。帅哥，你没事吧？帅哥醒醒！帅哥！秦风被摇晃的头晕，赶忙说道：“别晃我，我晕人。”林家路见状，直接带球横冲直撞。撞飞围在秦风身边的莺莺燕燕，离他远点！林家路霸气侧漏说道，颇有一番护肤狂魔的既视感。其他女孩见到林家路，气势上便掉了一档，再加上林家路意气绝尘的颜值与身材，他们完全不是对手，只能灰溜溜躲开。秦风终于缓了口气，林家路上前搀扶他说道：“你还好吗？手臂还能动吗？”秦风身体还好，只是情绪上有些亢奋，他很讨厌女孩子动不动就贴到他身上。现在这个时代到底怎么了？女孩子怎么变成这样了？秦风激动说道。林家路安慰道：“别理他们好了，真是道德在哪里，威信在哪里，地址又在哪里啊？”秦风紧接着说道。林家路一愣，随后猛推秦风一把，说道：“臭小子，我想弄死你！”秦风秒变笑脸说道：“
，开个玩笑，学姐。”秦风以逆天的卧推，成功战胜彪哥。彪哥佩服的五体投地。事后，彪哥一手扶着受伤的胳膊，低下了高傲的头颅：“我彪哥还从来没扶过谁，敢问阁下尊姓大名？”彪哥问道：“我嫩爹。”秦风用一口别人听不懂的方言回答：“什么？”我什么？你无需知道我的名字。现在你要做的就是跳一个大摆锤。来吧，放音乐。秦风拿出手机，搜了搜大摆锤的伴奏。彪哥不觉老脸一红，这简直太羞耻了。周围人纷纷起哄，彪哥没有办法，当即双手抬高，扭动腰肢，挑了个大摆锤。林家路见状，简直要把晚饭吐出来了。这也太辣眼睛了。秦风见他滑稽的样子，并没有嘲笑，反倒是鼓起了掌。他跳的虽然不咋地，但好歹输得起。彪哥在跳完后，来到秦风身边，说道：“兄弟。”下次来健身房提我的名字，你的消费我来买单。等我伤好，我们一起切磋切磋。再说吧，你先养伤，有缘再见。好，彪哥走后，大家陆续散去。林家路忍不住对秦风说道：“你还真是男女通吃啊。”秦风笑着说道：“这就是个人魅力吧？走吧，我们撤吧。晚上我还想再看几本书。”好，两人打车回去。秦风跟林家路坐在后排，秦风故意挨得很近。林家路则是露出嫌弃的白眼说道：“别靠我那么近，很热。谁让你那么香呢？”林家路嘴角露出一抹笑容，说道：“学姐的体香，不不不，主要是你的洗发水味道很好闻。”秦风直言。林家路顿感心累，心想这家伙真是个大直男。林家路将车窗放下一半，清风吹拂进来，格外舒服。秦风打趣问道：“学姐，考你一道题目，快问快答，测测你的智商。”“呵呵，我的智商碾压你好吗？跟我玩快问快答，来，请听题：在马拉松长跑比赛中，你跑赢了第二名，那你是第几名？第一名啊？”林家路张口回答，秦风笑笑不说话，将头默默扭向另一边。林家路丝毫没意识到自己的错误，呆呆说道：“这种问题能测智商？这也太简单了，能不能来点有难度的？”哈哈，你再好好想想吧。林家路皱着眉头，仔细思考着：“跑赢第二名就是第一名啊，这没毛病啊。”一瞬间，林家路悟了：“该死的，大意了，没有闪，再来一道，我一定能回答上来。”林家路抓住秦风说道：“确定？赶紧的。”说了。要接受惩罚，随便输了人你处置。好，学姐请听题。秦风一本正经说道：“题目很简单，请问‘战胜自我’这个四字词语，其中的我到底是赢了还是输了？”林家路听到这个问题，当即亚麻呆住了，当即反问：“这什么弱智问题吗？”别管，快回答。战胜自我肯定是赢了，不对，那就是输了，也不对。无语。林家路最终放弃回答。秦风满是得意说道：“答案是我赢了，你输了。”不得不说，秦风这片小女孩的手段简直一套一套的，防不胜防啊！就连司机小哥都佩服不已。像这种口才的男生，想单身都难。两人下车来到校门口，林家路抓住秦风，气冲冲来到一棵大树下，说吧，惩罚是什么？我最不喜欢欠别人东西。林家路直言。下一秒，秦风直接壁咚学姐，将她逼到大树上。瞬间，林家路心脏狂跳不止，内心竟有种久旱逢甘霖的期待与欢喜。要干什么？不要太过分，这可是校门口。林家路将脸蛋转向一边，不敢直视秦风的眼睛。秦风则是霸道的捏住他的下巴，两人眼神对撞到一起。学姐，你可不可以？秦风故意拉长声音说道。林家路慢慢闭上眼睛，似乎在默许秦风做一些过分的事情。然而下一秒，秦风直接放开林家路，笑着说道：“学姐，你可不可以帮我拼夕夕砍一刀？我还差两个钻石就能兑换三百块红包了。”那一刻，林家路眼神并不在秦风身上，而是在地上寻找什么。学姐，你丢东西了吗？秦风好奇问道：“是的，我掉了块实心砖头。”我靠！秦风赶紧开溜，林家路则是甩开大长腿在后面追，场面既和谐又滑稽。当天晚上，秦风专门借了林家路的专业书籍，准备加个班看书。林家路对秦风是又爱又恨，因为他实在太皮了，而且还动不动撩你，撩完就跑，宛若不负责任的渣男。但你要说他是渣男吧，人家确实没对你做啥，就很气人。但说到秦风好学，林家路还是很欣赏秦风的。秦风来到林家路寝室楼下，等着他拿学习资料。期间，不少人见到秦风，女寝的人都忍不住窃窃私语起来：“我去，这不是秦风吗？竟然跟医学部林女神也勾搭上了，真是厉害了！这个男人的桃花太旺盛了吧！而且还个个都是魔都大学最头部美女，我一个女生都酸了。”果然，打铁还要自身硬。秦风对于这些声音完全不予理会。还是那句话，一个人精力有限，没那多闲工夫去计较这些琐事。很快，林家路抱着一本厚厚的中医学书籍下来，交给秦风，说道：“这里面有我的笔记。”你不懂的时候可以借鉴，或者你给我微信留言，等明早我会给你答复。秦风做出 respect 的表情，笑着说道：“谢谢学姐。”说完，秦风猛吸了一口书本，一脸享受说道：“哇，知识的芳香。”林家路就很无语，这家伙时而高大威猛，时而犯贱，让人哭笑不得。但当秦风离开的时候，林家路心里却满是不舍。
这种感觉太奇妙了，是他从未有过的体验。而这种体验并非他一个人有过。同一时刻，在一栋花园别墅内，江夏青终于在昏昏沉沉中清醒过来。昨天他一瓶半的啤酒睡了整整一天一夜，白天的时候，闺蜜李玲家想要叫他吃早饭，江夏青睡得跟个小猪一样，抱着抱枕怎么都不起床，睡着睡着还发出傻笑，还说梦话。晚上十点多，江夏青终于被饿醒了，她从沙发上起来，揉了揉眼睛。闺蜜李玲家正吃着小龙虾，一边吃一边刷剧。醒了，宝儿，你可真是个小扒菜！一瓶半啤酒，睡了一整天。李玲家笑着说道。江夏青扶了扶脑袋，理了理凌乱的头发，问道：“几点了？”佳佳，现在晚上十一点。啊，才十一点呀！等等，晚上十一点，第二天吗？那不然呢？我的天，我睡了那么久，秦风肯定给我发消息了呀！糟糕糟糕，我手机呢？手机手机！江夏青着急忙慌说道。李玲家递给江夏青手机，江夏青赶忙解锁。可让他失望的是，他的微信消息列表很长，但就是没有那个男人的信息。江夏青很难过，委屈地望着李玲家，说道：“佳佳，他一天没找我了。”切，臭男人，他不找我们，我们也不找他。”李玲家冷声说道。“我不要。”江夏青大大的眼睛含着泪水，悲伤的情绪呼之欲出。李玲家赶忙打住说道：“收，不要哭，不就是一个臭男人吗？我帮你追，你先去洗漱，换身衣服，然后吃个晚饭。”我们边吃边聊，好嘞。江夏青听到这番话，立马开心了，眼泪瞬间被吸收。爱你，我的佳佳，我现在去洗澡，等我一会儿。江夏青忍不住在李玲家脸上吧唧了一口。李玲家满是嫌弃，说道：“咦，别碰我，你的心里已经装着别的男人了，你不干净了。”哈哈哈哈，你们俩都在我心里啊，一个在左心房，一个在右心房。江夏青满是幸福，说道。李玲家则是傲娇，说道：“我才不要住他隔壁。”好啦好啦，我去洗澡了。江夏青小跑着去二楼洗澡。然而，等他脱下衣服来，竟然发现江夏青猛然意识到昨晚做的美梦，不觉小脸通红。他悄悄将内衣脱下来，然后赶紧放进洗衣盆里。哪个少女不怀春呢？这还是江夏青第一次在梦里有生理反应，而那个夺走她梦中第一次的男人，正是她心心念念的男孩。平时江夏青洗澡都要半个小时，毕竟女孩子嘛，洗澡的流程比较繁琐，她们需要抹身体乳、面膜、乳霜等等，不像男人，搓搓上面，搓搓下面，完事儿。但是今天，江夏青只用了十分钟便匆匆下楼，头发还没吹干便来到闺蜜身边。快跟我讲讲，怎么才能将她追到手？江夏青迫不及待说道：“别急别急，先吃东西，不饿吗？”啊、呃、啊，还不赶紧吃？你真是恋爱脑，我可就要了。李玲家又点了一份外卖，闺蜜俩边吃边聊，针对如何拿下秦风展开彻夜长谈。而另外一边，秦风独自坐在自习室，一边看医书，一边打喷嚏。怎么老是打喷嚏呢？我这也没感冒啊，真奇怪。秦风纳闷，殊不知，当有个人在默默思念你的时候，你就是会打喷嚏。当然，还有一种情况，那就是某人在背后默默骂你，那样你也会打喷嚏，只不过是连喷罢了。花园别墅内，李玲家拿出一块写字板，然后正儿八经开始制定计划。没办法，秦风不是一般男生，一般男生江夏青或许一个眼神，一个微笑，对方就被迷得神魂颠倒。但秦风太特殊了，他是钢铁直男，对付钢铁直男就不能用常规套路。第一点，时间。我们必须占用他的时间，这样才能将他身边那些莺莺燕燕赶跑。说完，李玲家在写字板上写下“时间”两个字。李玲家提到莺莺燕燕，江夏青瞬间想起来那个叫三三的女孩。我真的不喜欢那个叫三三的，说话不喜欢，做事不喜欢，反正哪哪都不喜欢。江夏青抱怨道：“他的确可以算我们的竞争对手，而且实力很强。”李玲家随即将三三的名字写上。我们啊，口误口误，是你的竞争对手。李玲家赶忙解释：“哈哈，吓我一跳呢。”接着，李玲家继续分析道：“第二就是吸引力，佳佳，我现在的吸引力还不够吗？说真的，经过跟秦风一段时间的相处，我都快怀疑我自己了。难道他对美女不感兴趣？”江夏青疑惑不解。李玲家当即反驳道：“狗屁，他那是装的，打造人设呢。好色等级这块，他绝对排在最前面。但男生嘛，好色正常，爱美之心，人皆有之。对，这点我承认。我昨晚还……”李玲家一脸问号，随即问道：“昨晚怎么了？”对了。白天睡觉，你是不是做什么梦了？老是傻笑，还说梦话啊？我还说梦话了？那可不，我都说了什么？断断续续的，好像是别过来，还有什么抱紧我？江夏青听到后，立马捂住李玲家的嘴巴，说道：“忘记你所听到的，立刻马上。”江夏青羞涩难当，因为这是她第一次做羞羞的梦。李玲家用满含深意的眼神望着江夏青，笑着说道：“李姐，我的宝儿，毕竟你也长大了。”什么嘛，赶紧说正经的。到底如何才能对他产生吸引力呢？江夏青好奇问道。李玲家解释，吸引力包括很多方面，外在的以及内在的。例如，对于绝大多数男性来讲，黑丝对他们的吸引力仅次于挖掘机
，所以我建议每次出门可以把黑丝穿上。”江夏青反驳道：“秦风不是那么肤浅的男生，你确定？”我江夏青犹豫了，依稀记得上次一起吃烤肉，中途秦风帮他去买姨妈巾，秦风要求江夏青把丝袜脱下来。现在回想起来，真的好羞耻。几秒钟后，江夏青点头说道：“穿白丝可以吗？”当然。从科学角度分析，黑色给人的视觉冲击会更显瘦，所以很多女生都愿意穿黑丝，这样显得腿型好看。但对我们来讲，根本用不着这种小套路。即便是白丝，我们也能穿出超模的气质。那就白色。还有没有其他要注意的？除了丝袜，男生好像还特别喜欢项圈。李林佳说道。江夏青惊呆了，用不可思议目光望着闺蜜，说道：“佳佳，项圈是什么？戴在哪里？项圈，项圈，顾名思义是戴在脖子上了。另外，腿环也可以安排上。”江夏青连忙拒绝说道。这太羞耻了！项圈不都是戴在宠物脖子上的吗？李林佳笑着说道：“这你就不懂了吧？这叫角色扮演。等你真正戴上之后，谁是主人，谁是宠物还不一定呢。”大麦，不可以，我拒绝，我打死不会戴那种东西的。十分钟后，江夏青看着镜中的自己，白皙的脖梗上佩戴一块黑色项圈，她清纯的外表与黑色的诱惑顿时融为一体。这项圈仿佛有种无形的魔力，让她整个人魅力值呈现指数增长，一发不可收拾。江夏青也发现，这项圈的魔力真的很别具一格。好像也没有想象中那么羞耻，江夏青自言自语。身后，李林佳笑着说道：“敢于尝试，才能发现新大陆吗？”江夏青转过身子，大大的眼睛盯着李林佳，问道：“你怎么会有项圈、腿环？你平时还买什么稀奇古怪的东西了？”李林佳笑着说道：“还有一些会动的小玩具，你要玩吗？你都多大了，还买玩具，幼稚不幼稚呀？”江夏青刚说完，立马意识到不对劲，她瞬间脸色涨红，说道：“佳佳，你竟然言归正传。”姐妹俩再次回到客厅，在写字板上，李林佳再次写上三个大字：神秘感。想要对方喜欢上你，神秘感是必不可少的。如果你给他的感觉是一眼就能看透，那这段恋爱谈得太没意思。即便在一起，新鲜感马上就会过去，到时候哭的人还是你。李林佳特别提醒道：“哦，明白明白，保持神秘。”江夏青拿小本本边听边记。另外，我们的目的是让他喜欢上你，而不是喜欢上你，懂吗？江夏青一脸懵，用疑惑的小表情望着李林佳问道。不是一个意思吗？都是喜欢上我，断句不一样。哈、啊，李林佳不想再继续解释，像江夏青这小脑袋瓜根本不会明白的。最后，李林佳制定具体的作战计划，说道：“这周末约他出去玩，我们争取一举将他拿下。玩什么？玩密室啊！密室很可怕的，我害怕，不敢玩。”江夏青小声说道：“笨蛋，正因为你不敢，所以才去玩密室呀、啊，刚好给他一个保护你的机会，不是？”江夏青恍然大悟，说道：“有道理。”我怎么就想不到呢？佳佳，你好懂。切，想要拿捏男人实在太简单了。现在你就给他打电话约他，这么晚他肯定休息了。给他打电话不好。记住，身材相貌持平的好女孩与坏女孩，男人肯定首选坏女孩。喂，别问为什么，给我打。那好吧。不得不说，在两性交往这方面，李林佳懂得是挺多。只不过她的懂仅限于纸上谈兵。别看她说的头头是道，实际上并没有实践作为支撑。想要拿下秦风这种级别的大神，那简直难如登天。同一时刻，秦风正在自习室阅读林家路的中医宝典，里面都是满满的干货。虽然文字晦涩难懂，但现在秦风的中医天赋已经觉醒，而且初始级别为轻级。秦风再看这些书便游刃有余。正当他全神贯注阅读的时候，手机响了。一般情况下，秦风如果发现有人给自己打电话，那他肯定是会接的。有些时候，可能是手机震动或者静音，导致会有一些未接来电。当然，未接来电千千万，大多是校花江夏青打来的。这要是让其他同学们知道，肯定要追着秦风打。这次。秦风很快便接通江夏青的来电，并主动打招呼说道：“喂，晚上好。”江夏青有些惊喜，没想到这次竟然打通了。他赶忙说道：“不好意思，秦风，打扰你休息了，我想问啊。”李林佳在江夏青腰间掐了一下，江夏青吃痛叫了一声。李林佳瞪着江夏青说道：“刚刚怎么跟你讲的？话一点，狠一点，霸道一点。”江夏青捂住手机听筒，点头说道：“明白，明白。”接着，江夏青强撑高冷说道：“秦风，周末去玩密室逃脱吗？”别用疑问句，用陈述句。哦，秦风，周末去玩密室逃脱。江夏青第三次说道。电话那边，闺蜜俩的谈话，秦风听得一清二楚，心想这姐妹俩搞什么呢？于是秦风回答：周末呀，看看吧，不一定有时间。江夏青有点慌，不知道怎么回复了。她赶忙眼神向闺蜜求助。李林佳随后接过手机，霸气侧漏说道：怎么，你还要考虑跟别的女人逛街唱 K 吗？别的女孩有我家青青长得好看吗？秦风笑着说道：那肯定没有。那不就得了？周六早上十点，校门口见，不见不散。你要是敢跟我们，你就完蛋了。”李林佳威胁道。说完，李林佳便挂断电话，动作干脆果断，一点都不拖泥带水。
这让江夏青无比钦佩，他连连鼓掌说道：“佳佳，你真棒！我要是有你，一半威严就好了。”李林佳露出得意的笑容，喝了口水说道：“对男人就不能有好脸色，给他们点阳光就灿烂。”“对对对，你说的对。”江夏青附和道。这时，江夏青的手机又响了，来电显示是秦风的名字。江夏青喜出望外说道：“哇哇哇，有效果啊！现在怎么办？我再给你续把力，倒是和你直接接手。”李林佳自信说道：“嗯呐，手机给你。”李林佳再次接通电话。依旧冷漠问道：“又有什么问题？美女要睡觉的好吗？”秦风则是笑着说道：“没别的事情，周末我可以赴约。但我想问你，你喜欢听什么歌？上次答应你送你一首歌，我准备到时候履行承诺。”一瞬间，李林家的小心脏被电到了，刚刚的气势完全被打散。李林家恍惚了几秒钟，支支吾吾回应道：“我都可以啊，没什么特别要求。你真的要给我写歌吗？”“对啊，我从不食言。”李林家开心说道。“好的，好的，那谢谢你。对了，等周末我也给你带份小礼物吧。”不能白要你东西，你喜欢什么？礼物就算了，大家一起玩的开心就好。那不行，必须给你。这两天我好好准备一下吧。嗯，时间不早，早点休息。好的好的，晚安晚安。李林佳一连说了两个晚安，完全没有霸道拽姐的气势。江夏青都看傻了，呆呆的望着闺蜜，说道：“佳佳，你不是要给我续把力吗？”怎么？李林佳恍惚间反应过来，她拍了拍自己的脑袋，懊悔说道：“糟糕，这个男人功力太深厚。”江夏青叹息一声说道：“算了。”顺其自然吧。闺蜜俩琢磨一晚上，想出了无数大招，没想到秦风只是用了一记平 A 就把他俩放倒了。姐妹俩越想越丢人，最后睡觉睡觉，睡醒再想，脑瓜疼。李林佳凌乱说道：“距离周末还有三天时间。”李林佳制定的计划就是这些天不给秦风发任何消息。三天看似很短很短，但对于现阶段的江夏青来讲，简直要了小命。清晨，江夏青醒来第一眼就是下意识拿手机，然后打开微信，在若干条信息中查找秦风的头像框。没有任何消息通知，反倒是那些无关痛痒的人在默默的一天发一条早安。起初，江夏青还会出于礼貌回复早上好，但后来发现这种行为会给对方希望，于是果断不回，或者直接删除好友。江夏青在自己的大床上翻了个滚，自言自语说道：“笨蛋，就不知道发个消息吗？非要等我给你发，气死了，气死了！”为了不错过秦风的任何消息，江夏青直接把秦风消息框置顶。之后，江夏青起床，音响中播放着秦风之前为他演唱的《七里香》。江夏青一边听歌一边洗漱，另外一边，秦风老早就起床了。早上七点钟，秦风已经晨练完毕，早上跑个十圈，顿觉神清气爽。之后，秦风又在操场没人的地方练了会儿歌，一首国际歌，歌声嘹亮亢奋，像那东方冉冉升起的朝阳。秦风不觉感慨一句：“年轻真好，有那么多时间可以肆意挥霍。”今天上午三四节有课，秦风去得很早，在他手里还抱着一摞厚厚的中医学的书籍，周围同学都投来异样的目光。毕竟一个经济管理学院的学生抱着这么多本医学院的书，怎么看都很奇怪。秦风压根就不在意别人怎么看，生活的最高境界就是做自己。秦风的舍友们都知道他勤奋好学，已经见怪不怪。而且在秦风的影响下，原本爱旷课、爱迟到的五百零二寝室变得蒸蒸日上，就连李晶那臭小子都开始背英语单词了。中午，秦风哥几个准备去炒几个菜，李晶大方地说道：“今天谁都别跟我抢，我要请客。”社长郭涛笑着说道：“哟，今天铁公鸡是怎么了？怎么开始拔毛了？”嗨，还不是想借花献佛，感谢我的对床秦风吗？在他的影响与激励下，我简直脱胎换骨。李静骄傲说道。秦风笑着回答：“没事儿，谁让你是我儿子呢？”哈哈哈哈。李静接上秦风的话茬说道：“干爸，晚上我借鉴你的 S F 9 0开开呗，我想带着佳佳去兜风，原来在这儿等着我呢。”怎么说？还能怎么说？肯定是不行啊！江湖规矩，车与老婆概不外见。另外，这车也不是我的，你想开，我要征求车主意见。要不我帮你打个电话？李静赶忙说道。算了算了，那女人看着就不好惹，我可不想出眉头。秦风见她有些沮丧，上前安慰道：“实际上，女孩想要跟你出来，不管你开不开豪车，她都会跟你兜风，哪怕是共享单车，懂吗？可是没什么好可是的。现在你给佳佳打电话，邀她晚上一起骑车到外滩转转，她肯定同意。”秦风鼓励道：“确定？赶紧的，别墨迹。”李静忐忑拨通电话，然后紧张的发出邀约。而事实正如秦风所讲的那样：“同意啦，同意啦，佳佳同意啦。”哈哈哈哈！我爱死你了，老秦！激动的李静当即在秦风脸上吧唧一口，秦风嫌弃的要死，直接将他踹飞三米远。其实，大学时期的恋爱还是比较单纯的，只要你有一技之长，就能找到女朋友。比如，你会打篮球，会唱歌，学习好，长得帅，只要有其中之一，并且不当舔狗，女朋友自然少不了。很多找不到对象的，很大原因就是眼界与实力不匹配。你本身是个屌丝，非要硬给女神去当网络暖男，试图用自己那颗炽热的心去融化女神的心。那最后受伤的只有舔狗本身。还是那句话，不能毛笔脚大纲，有多大本事
，就是多大力，找女朋友，关键是适配。几人在行进间，秦风给李静普及恋爱技巧与知识，李静听得全神贯注，甚至拿出手机备忘录做记录。忽然，舍友郭涛等人发现前方不远处有一辆奔驰大 G， 几人都不觉惊呼。在校园里，豪车并不稀奇，稀奇的是豪车边上站着一位顶级美女。美女看上去175的身高，身穿黑色女性职场西装，下半身包臀裙加丝袜，性感且干练。美女戴着墨镜，并不能看到她的全貌，但单单是这身材、长相什么的，已经完全可以忽略不计了。李静及时拽住秦风，说道：“老秦，冒昧问一句，像这种顶级美女，该怎么追？怎么上前搭讪？”秦风瞪了他一眼，说道：“你不是在追佳佳吗？你这个渣男！”李静汉语：“我这是为赵浩杰问的。”舍友赵浩杰一脸问号。秦风朝黑丝美女方向望去。打量一番后说道：“别想了，你们跟他不一个段位，上去搭讪等于送人头。”李静又问道：“那你呢，老秦？你的段位能要到他的联系方式吗？”秦风露出自信的笑容，说道：“他跟我也不是一个段位，你也比他低，不是他够不到我。”秦风的话引来舍友们的嘘声。李静迫不及待说道：“我们真的特别想看现场教学，你去为我们示范示范好吗？让我们都知道知道相互之间的差距。你确定？我太想亲眼见证了，我的哥，求你！”行吧，我只演示一遍，好好看，好好学，学到手里都是火。OK， 去吧，我的神，记得把语音通话打开，我们要同屏。之前平行世界中，秦风是做主播的，做主播最重要的就是脸皮厚，户外搭讪的话，十有八九都是剧本，偶尔会随机匹配，但那种风险太高，很容易挨揍。今天的话，秦风准备试试生活嘛，总不能一直按照剧本来，那样的话多无趣。偶尔挑战点高难度挺好的。于是秦风自信满满，朝黑丝高跟美女走去。随后。秦风脑海中忽然冒出一个经典蚊香广告片段，广告词秦风还清晰记得，有蚊子用懒菊了。李静等人在后面默默注视着，时刻留意秦风的动向。十米、五米、三米，秦风直接走到美女身边，没有丝毫拖沓，伸出一巴掌，啪打在美女的屁股上，动作一气呵成，丝滑无比。这一幕真是惊呆众人，这特么是什么搭讪手段？李静惊掉了下巴，美女当时也是被这突如其来的一巴掌搞得原地震惊。但秦风却丝毫不慌，随后缓缓抬起手，将自己手心展开给美女看。有蚊子，秦风表情自然说道。而在他手掌心，真的有只吸血的蚊子，只不过已经被秦风拍死了。美女摘下墨镜，露出天仙般的容颜。秦风看着有几分眼熟。咦，你不是上次酒吧双胞胎吗？你是姐姐还是妹妹？秦风好奇问道。美女深吸一口气，随后缓缓吐出。此刻她的屁股有些发麻，可见秦风手掌力度之大。没错。美女正是上次酒吧的双胞胎妹妹曹晶晶。经过多番打听，她终于知道火爆歌圈的演唱者来自魔都大学，是魔都大学的学生。所以今天她是来碰碰运气的。没想到运气真的来了，这叫什么？这叫一拍即合。秦风见她沉默不语，表情有些冷漠，知道她肯定生气了。于是秦风赶紧解释：“不好意思，刚刚其实……”下一秒，曹晶晶直接大笑出声，笑着说道：“哈哈，终于让我逮到你了吧？不过你这搭讪的方式真是让我眼前一亮。我长这么大。”还是第一次屁股挨人巴掌，秦风尴尬说道：“以后有的是机会。”什么？没没没什么。你是怎么找到学校来的？世上无难事，走吧，我们换个地方聊。你在这里等我会儿，我把书放回去。没问题。曹晶晶满脸笑意跟秦风挥手告别，这一幕让李静等人直接原地石化。原来还有这种搭讪方式，靠，这我也可以啊！李静朝自己手掌心吐了口唾沫，而后傻乎乎跑上前，准备复刻秦风刚刚的精彩表现。然而。等到李静来到曹晶晶身前三米的时候，一股强大的气场顿时让李静停下脚步。只见曹晶晶目光冰冷地盯着李静，李静顿时就软了。美女，有蚊子。我想，李静抬手说道：“滚。”曹晶晶只说了一个字：“哎，好嘞。”事后，李静心痛到无法呼吸。一样的剧情，一样的步骤，到底哪里出现问题了？秦风没想到，之前在酒吧有过一面之缘的双胞胎妹妹会找到学校里来。当时，秦风还留了他们一张名片，名片放哪，秦风忘记了，但秦风记得很清楚。他们姐妹俩全是富婆。秦风回到寝室，放下书，然后出来见到曹晶晶。曹晶晶的相貌身材也是顶配，只不过相比较校园里的学生，曹晶晶气质中更显得成熟。不管是穿着还是谈吐，她作为卓美集团直播板块的总负责人，年纪不大，却做出了不菲的成绩。无论是做带货还是签约艺人，最最重要一点，曹晶晶非常欣赏有才之人。这也是为什么秦风打她屁股一巴掌，曹晶晶非但没有生气，反倒觉得无所谓。这要是换一般人，早就被她威压锁下趴。李晶就是例子。现在，秦风的唱歌视频网络播放量已经突破千万，评论点赞更是百万起步，他的影响力可以说是现象级的。这要是换做普通人，必定趁此热度站在风口，然后大火一把，火速圈钱。但秦风则不同，他知道唱歌能赚钱，而且能赚好多好多钱。
，但他并不想将精力都放在唱歌这一件事上。秦风一直认为，如果将兴趣爱好发展成职业，那会非常痛苦。这次，曹晶晶专程来到魔都大学，就是准备签下秦风的。为此，他合同都准备好了。秦风在李静等人的注视下，坐上曹晶晶的副驾，奔驰大 G 与李静擦肩而过。那一刻，李静输妈了，让你去给我做个示范，你吃肉，我喝汤，你可倒好，连锅都端走了。李静内心咆哮道。大剧车上，秦风目视前方，表情看起来有些紧张。曹晶晶笑了笑，随后递给秦风一颗糖，说道：“别紧张，我不会害你的。我们先找个餐厅吃饭，我都快饿死了。”嗯，秦风接过糖，并没有吃。怎么不吃？晶晶问道。怕你下药。秦风直白回答。这话让曹晶晶笑了，她边笑边说：“你还真幽默。你多大？”十八。秦风回答：“这么年轻，才读大一。”哦，你要是问年龄的话。那我应该是二十一。秦风纠正道：“除了年龄，还有别的吗？”秦风点了点头。曹晶晶马上反应过来，意识到自己被调戏了。对方明显是在开黄腔，而且还是一丝不苟，认认真真在跟自己开黄腔。曹晶晶蛮讨厌动不动开黄腔的人，因为不熟，所以觉得很没礼貌。但当曹晶晶看到秦风侧脸的时候，又联想到他之前演唱的歌，立马改变了态度，还是蛮可爱的嘛。曹晶晶对自己进行心理暗示。大概过了二十分钟，曹晶晶将车子开到市中心。前面那座写字楼就是我们公司，怎么样？还算气派吧。曹晶晶指了指前方的三十层建筑。秦风一眼望去，看到“卓美集团”四个字，确实很豪气。附近有家西餐厅，我请客。曹晶晶热情说道：“谢谢。”先找个停车位吧。曹晶晶找了一圈，终于找到一处停车位。但他才刚停下，有个穿着保安制服的小伙子便走了过来，上来直接敲了敲曹晶晶的车窗。曹晶晶将窗户放下来。只见对方小伙是个长相偏喜剧风的三十多岁男人，有点像小品演员。来来来，把停车费交一下子。喜剧保安倚靠在车上，一副吊儿郎当的模样。秦风本以为曹晶晶会给他钱，没想到接下来曹晶晶的操作直接让他惊呆。曹晶晶上来便夸赞道：“现在收停车费的都这么帅了。”这一句直接让保安开心到飞起，他赶紧支起身子，将保安帽戴正，笑嘻嘻重新说道：“美女，交一下停车费呗。”这态度，这语气，很明显跟刚刚不一样。曹晶晶礼貌问道：“多少钱呢？”十块钱，美女，保安笑眯眯说道。曹晶晶直接掏出一百块递给保安，保安见状，赶忙找零说道：“哎呀，一百的呀，我找你九十。”找完零钱后，曹晶晶继续说道：“帅哥，你确定是收停车费的吗？啊，这片都归我管。像你这么帅，收停车费有点白瞎了。上我们公司来上班呢？”曹晶晶主动邀请道。保安则是一脸害羞，笑呵呵说道：“不用，美女，我哥这块挺好的。”哦，这时曹晶晶忽然拿出十块钱，说道：“哎，帅哥。”我这儿好像有零钱，保安急忙说道：“哎呀，美女，你有十块钱，怎么不早说呢？哎呀，我把一百块钱给你。”保安直接将刚刚的一百块还给曹晶晶。曹晶晶笑着说道：“行嘞，帅哥，那我走了。”啊，美女，你现在就走啊？嗯，那你现在走，我还收啥钱呢？这十块你拿着，下次来停车找我啊。好嘞，帅哥，慢走，美女。曹晶晶这一进一出，直接进账九十元。秦风直接看傻了，我靠！这都可以，秦风内心惊呼，心想这哥们一看就没下载国家反诈中心 app。最终，保安在一声声帅哥中逐渐迷失。曹晶晶看着秦风惊呆的表情，笑着问道：“你怎么了？开门，我要下车。”秦风直接说道：“下车？我怕你把我卖了，你这女人太狡猾。”秦风直言。曹晶晶笑着说道：“哎呀，我虽然有点狡猾，但我心不坏，这还不坏呢？坑人钱，你懂个屁！刚刚那块停车场就是我们公司的。”我这是在考核员工呢，晶晶解释，这话简直天衣无缝，真不愧是做生意的，心眼不止八百个。但从客观角度分析，以保安大哥那智商，基本上可以告别停车场了。最终，曹晶晶找到一处公共停车位，两人下车。下车后，秦风跟曹晶晶保持一定的距离。曹晶晶笑着说道：“你离我那么远干嘛呢？我又不会吃了你，我怕你打我腰子。”秦风回答：“怎么，你腰子很好吗？把码字去掉。”曹晶晶眼神不由自主瞟到秦风下半身，看得秦风腿间一凉。这这这，这人不正经。不过转念一想，自己怕什么呢？自己本来也不正经，算了算了，就当臭味相投好了。两人来到一家高档西餐厅，晶晶将自己驴包放下，随后伸手递给秦风菜单。然而就在秦风抬手去接的时候，戏剧性的一幕发生了。可能是衣服太紧，也可能是身材太好，只见曹晶晶上衣衬衫第二排扣子一下子崩开了，崩得如此丝滑，弹射起步飞到秦风脑门上。曹晶晶尴尬的捂住胸口，大大的眼睛瞪着秦风。秦风很无辜说道：“干嘛？我是受害者，小屁孩，闭上眼睛。”曹晶晶嗔怪道。秦风闭眼，嘴里说道：“姐姐身材真棒，这声姐姐
，叫的那叫一个甜。曹晶晶索性不再遮挡，而是顺手解开第一排的扣子。好了，睁眼吧，曹晶晶轻声说道。哦，秦风睁开眼睛，哇，比刚刚更性感了。但秦风并没有一直色眯眯盯着看，这样会显得很没出息。秦风将菜单递回去，说道：“还是先聊正事吧，毕竟吃人家嘴软。”小屁孩还挺机灵，那我就开门见山了，我想签你。”曹晶晶很直白说道。接着，曹晶晶从包里拿出一份文件夹。里面是早已事先准备好的合同条款，在曹晶晶看来，秦风只是个刚上大学的小屁孩，签他简直易如反掌。殊不知，秦风可不是新手小白，他可不好糊弄。之前在平行世界，他不仅是某牙顶流主播，自己也在开一家文化传媒公司，所以网红圈签约这些套路，秦风都很清楚。秦风很认真的看了合同，一条条，一项项，每一行，每一句，老实讲是挺有诚意。但秦风没必要签，一旦签了合同，在享受权利的同时，更要履行义务。秦风现在还处于技能全面发展的上升期，他不会将全部精力放在唱歌这一件事情上，所以秦风直接拒绝道：“不好意思，姐姐，这合同我不想签，谢谢你的好意。”说完，秦风直接起身准备离开。曹晶晶大吃一惊，赶忙拉住他说道：“喂喂喂，弟弟，你看清楚没？嗯，看仔细没？嗯，那你还不签？我为什么要签？这不，属实让曹晶晶感到意外。这孩子脑子不会是坏的吧？”于是。曹晶晶保持足够的耐心解释：“我再跟你讲一下，如果你签约我们公司，我们公司会全方面的包养你。啊，呸呸呸，是培养你，我们会用各类资源包装你，将你打造成巨星。”秦风面无表情说道：“这张饼可真大，我一口都吃不下。”曹晶晶继续说道：“记住，这绝对不是画饼，我们公司诚意满满，只要你答应签约，你的账户会立马打进去五百万 RMB， 你可以在二十二岁的年纪赚到人生第一桶金，从此飞黄腾达，迎娶白富美，脚踩富二代，走向人生巅峰。”秦风表情依旧很淡定，说道：“哦，谢谢，这些我都不感兴趣。”秦风执意要走，曹晶晶拉的胳膊都痛了。最后，曹晶晶直接挡在秦风身前，张开双臂阻拦。那一刻，他白皙脖梗下那股波涛之力显得更加澎湃了。那你提条件，只要我能满足，我都满足你。秦风听到这话，眼神瞬间变得专注，他用极具侵略性的目光打量着曹晶晶。曹晶晶有些不好意思，她还是第一次被人这么盯着看，其他时候别的男人只敢偷偷看她。几秒钟后，曹晶晶气息有些紊乱，说道：“不能违背道德法律，不能违背妇女个人意愿，不能……停停停，这不能，那不能，算了，我不签了。哎，别别别，你先提条件，我听听看。”秦风想了想，说道：“我还差个女朋友，你能帮我解决吗？”曹晶晶听到后，长舒一口气，笑着说道：“我当是什么条件呢？你来我们公司，我们公司很多漂亮的网红主播，而且都天生丽质，肯定有适合你的。”秦风汉语：“网红算了，脸上大都动过刀子，原生态的也有。”我帮你介绍，怎么样？我的择偶标准是长发及腰，直角肩，蝴蝶背，蚂蚁腰，蜜桃臀，小腿细，大腿不能细，脚脚要好看，第二根脚趾不能太长，要匀称。最最重要一点，我要求他的脚底板不能是黄色的，更不能有死皮。秦风这一套说辞，直接给曹晶晶整生气了。曹晶晶叉着腰说道：“小屁孩，你谈过恋爱吗？没有。那你知道现如今找个女朋友有多难吗？你这条件已经超过百分之九十九点九的女孩子了，好吧？”秦风表示，正因为没谈过，所以想要拥有完美初恋。你要是能安排呢，我就签；不能的话，那算了。秦风一意孤行，任由曹晶晶怎么劝阻都不好使。你签了约，等同于有了钱，有了钱，什么样的女孩子找不到？曹晶晶显得很着急，语气也很急躁。他一急，秦风比他更急。你这话什么意思？怎么，有钱就可以为所欲为吗？有钱就无所不能吗？钱能买来爱情吗？你们资本家是不是动不动钱钱钱？秦风慷慨激昂说道。曹晶晶意识到自己有些过激，赶忙冷静下来，说道：“抱歉，我刚刚没表达清楚。这样，你的女朋友条件呢？我都记下来了，我一定帮你解决。”秦风后退说道：“别，又给我画大饼，万一你解决不了呢？解决不了，我把我姐打包给你。”曹晶晶随口说道：“真的，真的。”秦风沉默了一会儿，然后用充满质疑的目光重新打量曹晶晶。曹晶晶瞪着秦风说道：“怎么，是觉得我也不够达标吗？麻烦你睁大眼睛看清楚，胸大腿长，腰细，屁股圆。”我哪点不符合？秦风点头说道：“形象这块确实达标。”冒昧问一句：“你跟你姐姐喜欢吃什么水果？”曹晶晶被问得一脸问号，说道：“这跟我们今天的主题有关吗？”“有啊，而且很重要。”“我喜欢吃香蕉，姐姐喜欢吃火龙果。”曹晶晶回答。秦风听后说道：“那你符合我的标准，你姐姐不符合。另外，再问你一个问题：问，如果我们俩在一起约会，晚上一起吃火锅，你会点番茄锅还是麻辣锅？这又是什么问题？”曹晶晶被搞得彻底凌乱。你先回答，我喜欢吃辣，我选麻辣锅。秦风叹息一声说道：“很遗憾，你也不符合我的择友标准。”
。事后，曹晶晶实在气不过，必须讨要个说法，于是她直接粗鲁地抓住秦风衣领，质问道：“我到底哪里不符合？你说出来，不说的话，今天甭想走。我讲了，怕你不高兴。不会，我心里承受能力很强。”曹晶晶表示：“那你过来，我悄悄告诉你，你到底差在哪里。”曹晶晶走到秦风身边，秦风俯下身子，在他耳边小声说了几句话。一瞬间，曹晶晶脸色羞红，心中的怒火加上羞涩，让她无法压抑自己内心的暴躁面。走，我们去单挑。曹晶晶用冰冷的眼神盯着秦风，秦风一激灵，心想：我靠，这人还有暴力倾向吗？曹晶晶感觉自己受到羞辱，她饭都没吃，直接拉着秦风去单挑。秦风真的很冤枉，明明是他执意要知道答案的。曹晶晶直接拉着秦风来到一家击剑馆，在这里，他准备好好教训教训这个小屁孩。到那之后，曹晶晶冷声说道：“下车。”秦风有种骑虎难下的感觉，于是说道：“急了，是不是急了？我让你下车，没听到吗？”曹晶晶气势陡然一变，像是完全换了一个人。秦风无奈下车，今日必定会有一场恶战。但作为老爷们，怕不是秦风性格。既然要打，那就要将他打服。秦风跟随曹晶晶走进击剑馆，两人同时换上防护服。击剑秦风是第一次玩，倒是很感兴趣。这是一种绅士运动。持剑者一手持细长的弹性钢剑，头戴面罩，身穿规定防护服，在长方形场地上进行比赛，在规定时间内根据次劈中的剑数决定胜负。曹晶晶换上防护服，手捧着面罩，直言：“输了，你要向我道歉，向我的人格道歉。赢了呢，赢了再说。”秦风不认账，直言：“那可不行，规定要提前说好，赢的话要打要杀，任你处置。”曹晶晶坚信自己绝对输不了。作为连续三届全省击剑大赛女子组冠军，曹晶晶对自己的实力有着绝对自信。秦风虽然没玩过击剑，但他绝对不怂。这样吧，你要是输了，就做两百个蹲起，好吗？没问题，三局两胜制吧。我之前没玩过击剑，可能需要适应。好，两人登上长方形场地，击剑馆会有专门的裁判负责记录。当秦风戴上面罩之后，他感觉自己化身中世纪欧洲的骑士，有点小帅。正式开始前。裁判在宣布比赛规则以及注意事项，秦风听得超级认真。比赛方法采用每盘击中十五剑，比赛时间为九分钟，每盘分为三局，每局三分钟，局间休息一分钟。一名运动员击中十五剑或者九分钟，规定时间全部用完；击中剑数多的运动员获胜。若在规定时间结束时出现平分，则需加赛一分钟。其中，转身背向对手，剑尖在场地上非法拖滑和重刺，或者用布持剑手遮盖，避免被击中，都是犯规行为。第一次给予黄牌警告。如果再犯，将出示红牌判罚，被对方击中一剑。对那些更为严重的犯规，比如报复与粗暴冲撞，以及与对手串通舞弊，将会直接出示黑牌，驱逐出场。闲话少说，第一局正式开始。刚一上来，曹晶晶便使出犀利的招式，她的剑又快又准。第一剑刺中秦风前胸，第二剑刺中小腹，第三剑刺中秦风下肋。曹晶晶不愧是专业的，秦风已经尽力在躲闪了，但还是会被他握住把柄，精准拿捏。在觉醒运动天赋后。秦风的身体协调性以及闪躲能力都不是一般人能够比拟的，但在击剑规则下，秦风还是无法招架，就像一只待宰的羔羊，无处躲闪。第一局，秦风以1 5比零的成绩剃了秃头，简直颜面尽失。在一分钟的休息时间，曹晶晶一句话没讲，而是在闭目养神。秦风压力倍增，他的剑招招招带着杀气，要不是这身防护服，秦风肯定血流五步了。眼下想要打败他，只有一个办法，那就是依靠天赋觉醒。幸运的是。系统作为秦风最亲密的战友，也许会迟到，但绝对不会缺席。在休息的最后十秒钟，秦风觉醒击剑天赋，并且天赋等级是恐怖的蓝级。这意味着什么？根据系统判定，天赋由低到高依次为赤橙黄绿青蓝紫，蓝色属于第二梯队的天赋。秦风脸上当即露出笑容，果然，系统诚不欺我，大丈夫就应该能文能武。所谓文能提笔安天下，武能上马定乾坤。蓝级武力天赋是秦风目前为止最高觉醒天赋，仅次于医学轻级天赋。击剑作为一种对抗性运动，自然会归到武力天赋之内。一分钟过去，秦风再次回到击剑场地，他的气势已经悄然发生变化。天赋这东西真的无法用语言去形容它，如果硬要解释，只能说与生俱来，毫无技巧，恐怖如斯。第二回合的较量，曹晶晶的花剑依旧犀利，每一次、每一批都充满压迫性。只是现在，秦风已经觉醒武力天赋，能够精准预判曹晶晶的攻击动作，如此闪躲起来便极其简单。第一下，秦风躲了过去。晶晶觉得单纯只是运气。第二下，曹晶晶袭击秦风的右胸，这是最容易暴露攻击的地方。但秦风又一个完美下腰，直接避开了这一剑，这令曹晶晶大惊。第三下，秦风一个虚晃，故意露出破绽，曹晶晶抓住机会，一剑刺去。可惜秦风一记完美侧身，避开剑身，反手给他回应一记穿刺。秦风开始反击了，曹晶晶感到很不可思议，这家伙在第一回合还是个菜鸟
，怎么第二回合变得这么勇猛？而且他很聪明，竟然知道假动作虚晃。他的初见速度也不像第一回合那么笨拙。曹晶晶甚至都没来得及反应，便会一剑刺中。这一回合，秦风完全碾压，虽然没有林峰、曹晶晶，但还是以大比分优势扳回一局。第二回合结束，秦风已经完全领悟击剑的技巧，包括闪躲以及攻击，在秦风的脑海中会浮现出无数种剑招。而秦风的天赋又能帮助他将幻想变为现实，包括一些高难度的动作，这让曹晶晶还怎么玩？不仅如此，秦风还能精准判断曹晶晶的攻击意图，在他出招前已经想好应对之策，这就仿佛曹晶晶在第一层的时候，秦风就已经在大气层了，这就是绝对天赋的碾压，无需解释，就是这么强。第三回合决胜局，曹晶晶不再藏着掖着，使出全力对付秦风。面罩之下，曹晶晶绝美的脸蛋上已经布满汗珠，这是他从未有过的感觉。哪怕上次全省女子击剑决赛，她都没有这般紧张，而秦风则是越来越稳，步步紧逼。三分钟时间，仅仅过去一分钟，裁判便终止比赛。此刻，分数定格在十五比零，秦风完美获胜。曹晶晶完全不敢相信，她摘下面罩，大汗淋漓，质问道：“你第一局在故意放水？你学过击剑？”秦风摇头表示：“第一次，不可能，爱信不信，我没必要撒谎。另外，我承认你的剑术很强，你还年轻，未来是你的，但现在是我的。”秦风笑着说道：“曹晶晶好胜心极强，但输了就是输了。”曹晶晶当即做了两百个深蹲，当着秦风的面一上一下。实际上，曹晶晶已经算是击剑高手了，二十一岁便夺得击剑女子组冠军，她的天赋肉眼可见。但当她碰到秦风的时候，差距便显现出来了，尤其是最后一回合，简直就是以卵击石。果然，只有天赋可以打败天赋。曹晶晶满含不甘做了两百个深蹲，做完之后腿都酸了。再来，曹晶晶倔强持剑说道。秦风则是已经将防护服卸了下来，这玩意穿着太热。你想再挑战我吗？秦风问道。没错，把护具穿好，我们再比一轮。曹晶晶倔强说道。秦风很欣赏他的性格，输了不怕，重新再来。于是秦风重新拿起花剑，剑锋直指曹晶晶，说道：“来吧，我不穿防护服跟你打，这可不行，这不符合击剑规则。”裁判兼击剑馆教练赶忙上前对秦风说道：“小伙子，想要进行击剑比试，必须穿戴正规服装。”没事儿，他伤不到我。秦风自信说道。那也不行，至少在这个击剑馆里不被允许。秦风理解教练，但穿着防护服真的太难受了。这时，曹晶晶也将防护服脱下，放下佩剑，说道：“我们用木剑比试，木剑可以。”教练，你们馆里有木剑吗？教练笑着点头说道：“当然。”这个教练年龄五十多岁，曾经执教培养出多名优秀的击剑运动员，曹晶晶就是他的学生。今天当他见到秦风的身手后，不禁大为震惊。这么小的年纪就有如此天赋，真是老天爷赏饭吃。很快。教练给两人拿来训练的木剑，此刻曹晶晶已经汗如雨下，汗水打湿了她的白色衬衫，让本就婀娜多姿的她显得更加诱惑。曹晶晶注意到秦风的目光，冷声说道：“战斗分神，该打。”接着，曹晶晶的劈砍随即而来，秦风顺势格挡，蛮横的力量震得曹晶晶手臂发麻。随后，秦风开始全神贯注，一套丝滑的小连招，曹晶晶压根就不是对手。很难想象，一个刚刚接触击剑半个小时的人，竟然能够如此轻易击败三连冠的曹晶晶。不仅曹晶晶难以接受，他的老教练都忍不住摇头叹息说道：“果然是个天才。”曹晶晶一连挑战秦风五个回合，全部以失败告终。但每次失败后，曹晶晶自信心并未受到打击，而是以更加亢奋的心情去接着挑战。秦风不厌其烦跟他交手，在对战中不断获取努力值积分。秦风虽然已经觉醒蓝级天赋，但秦风野心不止于此。秦风要通过自己的努力将天赋升至最高紫色级别。这是个漫长的过程，但所谓不积跬步，无以至千里。秦风会一直努力的。既然系统对秦风如此厚待，秦风也不能辜负了系统，这叫双向奔赴。在第六个回合开始前，曹晶晶已经精疲力竭。要知道，击剑与其他跑步类运动不同，这是无氧运动，每一个回合都极其耗费体能。曹晶晶感觉胸口特别痛，喘气时肺都要炸了一般。教练见状，及时喊停。秦风上前绅士的扶起曹晶晶，将她扶到休息区。这回曹晶晶算是彻底服气了。这家伙之前一直在隐藏实力，他并不是新手小白，而是击剑高手。教练也走了过来，笑着对秦风说道：“小伙子，你是国家队击剑运动员吗？”秦风礼貌回答：“不不不，教练，我是魔都大学大三学生，不是什么国家队运动员。”大三学生，我的老天爷，这么好的苗子，竟然没被人选中去国家队！教练匪夷所思。此刻，曹晶晶有些体能消耗过度，她直接跑去卫生间吐了起来。好在击剑馆有专门的医护人员，有他们在，秦风没什么可担心的。幸好中午没吃饭呢，要不然全吐了。秦风笑着嘀咕道。这时，教练激动对秦风说道。小伙子，你想不想学习击剑？我可以做你的引路人。我觉得你是我见过最有天赋的孩子了。秦风笑着说道：“谢谢教练夸赞。击剑我今天刚玩，只是出于兴趣爱好，以后成为运动员肯定是不行的。你是第一次接触击剑吗？”“对啊。”“乖乖，了不起，你的步伐
，反应速度、初见精准度都是超高水平的，真难想象。你是个初学者啊不，甚至连初学者都算不上。秦风被夸的都有些不好意思了。最后在教练的强烈要求下，秦风留了联系方式。奥运会，你要是上场，肯定能拿金牌。老教练大笑着说道。秦风回答：如果可以上场，我肯定愿意为国争光，有朝必回。哈哈哈哈，好小子，你先好好读书，空闲时间来管理，我来调教调教你，不收费。得嘞。谢谢教练。曹晶晶虚弱的从医护室走过来，好家伙，看到自己的多年的教练正在跟秦风谈笑风生，顿时曹晶晶心里那个难受哟。但难受归难受，曹晶晶已经认可了秦风的实力，真不是吹的。秦风见到曹晶晶脸色苍白，问道：“你还好吗？”曹晶晶虚弱的点了点头，说道：“幸好今天管理没其他人，不然我的脸面就丢尽了。”老教练笑着补刀：“你们的对战视频我已经保存下来了，准备作为训练教程，给我下一届的小徒弟们做指导。”曹晶晶尴尬的挤出笑容，说道。我谢谢您，我的好教练。从基建馆出来后，曹晶晶将大 G 车钥匙递给秦风，然后自己开车门坐进副驾驶，意思就是你来开车。秦风坐到驾驶位，曹晶晶有气无力说道：“帮我系个安全带。”你没手吗？秦风反问。曹晶晶瞪了秦风一眼，说道：“你就不能怜香惜玉？我是拜你所赐才变成这样的好吗？”秦风笑了，说道：“我可没逼你跟我打。”说完，秦风还是绅士的帮他抽出安全带，安全带绕过他巍峨的前胸。曹晶晶一把抓住秦风的手，质问道：“我要是以后真当你女朋友？”你会家暴吗？这个问题问得好。秦风思考片刻，说道：“我不会家暴，但为你了，我可以学。”曹晶晶翻了个超级大白眼，说道：“有病！”说完，曹晶晶还笑了，滋滋笑个没完。秦风感觉很怪异。开车途中，曹晶晶为了让自己更舒服些，直接调整座椅，半躺在副驾驶，更是直接脱掉高跟鞋，将脚搭在前面。完美的小腿，性感的星号星号星号，带有一丝酸味的脚丫，这种视觉与嗅觉的双重打击，让秦风直接猛踩油门，然后又连点了几下刹车。曹晶晶整个身子往后靠，险些吐了。她大喊说道：“你干嘛呢？怎么开车的？”秦风笑着回答：“冲刺阶段，男人都这样，正常哈。”秦风一语双关，曹晶晶一点都听不懂。不懂很正常，不懂才好玩呢。人在剧烈运动过后，食欲会非常好。曹晶晶的减肥计划再一次宣告失败。当然，曹晶晶并不是真的胖，她体重的话大概在105斤，丰满圆润的地方，主要是腰部以下，腿部往上，懂得都懂。秦风在饱餐一顿后，准备擦擦嘴巴开溜。曹晶晶伸出她的大长腿，挡住秦风的去路，再一次问道：“你确定不再考虑考虑？你签个字，五百万搜一下到你账户上。你觉得我是在乎那五百万的人吗？”曹晶晶被这一句话问住了。从秦风的表情来看，他是真的不感兴趣。一个对钱都不感兴趣的男人，会对什么感兴趣呢？无奈，曹晶晶只能另寻他法，放秦风离开。临走前，秦风主动要求添加曹晶晶的微信，这令曹晶晶无比欣喜。果然，男人可以对钱不感兴趣，但绝对无法拒绝一个美女，而且是三六亿的美女。曹晶晶对自己还是有着绝对自信。秦风离开餐厅没多久，曹晶晶便收到秦风的短消息。曹晶晶冷哼道：“果然没有我，曹晶晶拿不下的男人，直接拿捏。”然而，当曹晶晶点开消息时，聊天框中并没有文字，而是一个拼夕夕砍价链接。曹晶晶人傻了。我，曹晶晶，卓美集团总裁妹妹，个人资产超过十亿身价，持有卓美百分之二十股份，竟然让我拼夕夕砍价，有没有搞错？曹晶晶当即回了一个。秦风解释：“你是新用户吗？你觉得呢？”曹晶晶甩过去一条语音：“新用户正好，帮我砍一刀，好人一生平安。”微笑表情。曹晶晶直接拒绝说道：“死了那条心吧，我是不会帮你砍价的，太掉价。”秦风则是发送一个白眼的表情包，随后直接将曹晶晶拉黑。等曹晶晶再发送消息，聊天框前已经有个红色感叹号。曹晶晶气笑了，自言自语说道：“拉黑我，臭小子，你给我等着，我还就不信了，我还拿不下你。拉黑人这种事，秦风最擅长了，尤其是将对方拉入黑名单的那一刻，他的内心竟然会莫名很开心。”这是一种怪病，但秦风并不想接受治疗。晚上时间，秦风继续在图书馆，在海量的中医学书籍中劈杀减精。另外一边，卓美大厦顶层180平的总裁办公室内，曹晶晶将白天发生的所有事全部告诉了姐姐。本以为她只是个稚嫩的小男孩，没想到她竟然能文能武，还挺出人意料。姐姐曹坚佳用欣赏的语气说道。曹晶晶则表示，她的确很有才华，而且基建技术高超，但就是太一根筋，脑袋笨得要死。我给他开的条件如此丰厚，他竟然不为所动，真是个大傻子。对此，曹坚佳微笑说道：“那你还是没能找到他的需求点，你要慢慢了解他。”我倒是想慢慢了解，我想跟他做朋友。他可倒好，反手给我发了拼夕夕链接。要不是他跑得够快，我直接一记鞭腿。曹晶晶气呼呼说道。坚佳听到这里，也忍不住笑出声，说道：“放着五百万不为所动，却费尽周折，为了几百块的现金，到处恳求砍一刀，这男人真有意思。”他的微信呢？退给我，我加一下。拉黑了，啊？拉黑了，你拉黑他干什么？这么点耐心都没有吗？你不是一直想签约他吗？蒹葭接连发问，曹晶晶十分尴尬，回应道：“姐
，你搞清楚点，是他拉黑的我。”蒹葭大吃一惊，笑着说道：“想不到你也会有今天。平常的话，全部都是曹晶晶拉黑别人，哪有别人拉黑他的份儿？这回曹晶晶算是第一次尝试到被拉黑的滋味，心里属实难受。”曹晶晶从公司一直难受到下班回家，终于在午夜时分，曹晶晶忍不住重新添加好友。但是由于秦风是拉黑他的，因此需要秦风将他移出黑名单，这样才能重新添加。好在秦风微信与手机是同号的，曹晶晶一个电话直接给秦风 C L L 了过去。凌晨的魔都大学寝室自习室，只有秦风还在熬夜苦读，为了积分不断冲刺。曹晶晶的电话打了过来，秦风看了眼，随后接通。喂，你好，秦风礼貌说道。曹晶晶语气不耐烦说道：“赶紧把我从黑名单里拉出来，立刻马上。”秦风一听，好家伙，你当你是谁？不就是腿长点、腰细点、屁股圆润点、脸蛋精致点吗？有什么了不起的？这态度，秦风直接挂断电话。一点都不拖泥带水，曹晶晶被撂电话，表情十分惊愕。这该死的家伙，自己明明已经给他台阶了，他还在端着。于是，气愤的曹晶晶再次拨号回去：“你什么意思啊？挂我电话是吗？懂不懂礼貌？”曹晶晶上来就一阵发脾气，结局可想而知。秦风又一次挂了他，晶晶直接炸毛，第三次拨了过去，但这回听筒上显示对方暂时无法接通。曹晶晶自嘲说道：“连我电话都拉黑，真厉害啊！奇耻大辱，奇耻大辱呀！”又过去一个多小时。曹晶晶已经被折磨坏了，她感觉秦风在 C 她，但这种被打压的感觉十分上头，令她忍不住重新上杆子回去。曹晶晶坐在床上，深吸一口气，缓缓说道：“忍一时风平浪静，退一步海阔天空。”但转念一想，自己还从来没受过这种委屈，凭什么呀？真是忍一时卵巢囊肿，退一步乳腺增生。终于，在曹晶晶内心做出无数次挣扎后，她发现自己就是个小丑。这次，她心平气和地发过去一条短信，表示：“拼夕夕以下好，链接重新发一遍。”秦风几乎是秒加好友。当时曹晶晶心情复杂，难以用语言形容，好想哭。接着，秦风甩过来一个链接，附带一个抱拳表情。曹晶晶盯着屏幕，也握紧了自己的小粉拳，嗔怪道：“要不是我宽宏大量，我早就一拳打爆你的脑壳了。”哼！曹晶晶帮秦风砍了一刀，这一刀太关键了，直接砍到秦风的心坎里。现金三百元成功提现，不容易啊！这种喜悦是无法用言语形容的。细数一下，给秦风砍过刀的校花，包括江夏青、李林佳、林佳璐，个个都是不食人间烟火。唯独将自己的第一次奉献给了秦风，当然，曹晶晶也是第一次。秦风很开心，很激动，于是反手给晶晶打过去视频通话。曹晶晶当时都懵了，这好端端给自己打视频干嘛？自己已经洗漱完毕，妆都卸了。晶晶秒挂视频，并在对话输入栏打下两个字“有病”。但转念一想，曹晶晶还是删掉重新编辑，换为干嘛？这两个词意思差不多，但情绪的表达却完全不同。主要原因是曹晶晶怕再被拉黑。秦风回应道：“想看看你。”曹晶晶看到后。嘴角不觉洋溢出一抹笑容，他有些小得意说道：“美女已经就寝，不见任何人。”确定？你就甭想了。秦风发过来一个叹息，表示说道：“肯定是卸完妆了，不敢见人。”我理解。曹晶晶聪明机智，一眼就识破秦风的激将法，但他还是一个视频打了过去。很多时候，明知道是个套路，那也要证明自己。视频接通后，原相机下的曹晶晶虽然是素颜，却是美的自然。她的皮肤超级好，光滑白皙，水嫩无痘痘，这一看就是天生丽质。曹晶晶不说话。就这么静静地出现在镜头中，秦风跟他尴尬对视一分钟，一分钟后，身穿睡衣的曹晶晶质问道：“看够没有？想看看腿？”秦风又说道。曹晶晶直接拿起抱枕砸向秦风，怒道：“流氓下流变态！”秦风打住说道：“哎，停停停，不给看就不给看呗，怎么还人身攻击了？”曹晶晶冷笑，随后翻了个白眼，说道：“你是我见过最令我无语的男人，谢谢你给我这么高评价。”忽然，秦风惊讶说道：“天哪，你还抽烟？”曹晶晶皱眉说道：“我不抽烟，谢谢。”那你地上怎么会有打火机？打火机掉地上了，妹妹。打火机在哪？在你脚下，右边靠床的位置。秦风说的，有鼻子有眼儿。曹晶晶下意识调转镜头，一瞬间，屏幕变白了，也变花了。但马上，曹晶晶识破秦风的诡计，果断捂住摄像头，然后将自己睡裤穿上。王八蛋，你骗我！曹晶晶怒不可遏。秦风打了个哈欠，向后伸了伸懒腰，说道：“不好意思，我看错了。你等着，明天我就去你学校。”我让你看仔细，曹晶晶威胁道。秦风完全不怕，说道：“来吧，反正现在追我的人超级多，不怕多你一个。”听听，听听，这是啥话？曹晶晶被气笑了，你还真是普信男孩啊！曹晶晶感慨道。秦风痛快承认道：“大晚上夸星号，星号，星号吗？你确定我是在夸你？”“对啊，普信男，顾名思义，就是普天之下最值得信任的男人。”秦风语气坚定说道。曹晶晶摇头苦笑，说道：“<笑>那换个词，你是钢铁直男，你怎么又夸我？”哟，钢铁直男就是具有钢铁般意志的男人。曹晶晶服了啊，说道：“你这真是顶级理解。现在我发现了，原来大院种竟是我自己。当院种有什么不好？”
，恩怨分明，且非常有种。这次曹晶晶直接挂断电话，受不了了，简直受不了这家伙！啊啊，要疯掉了！秦风终于将曹晶晶成功气跑，接下来学习将会安静很多。终于，秦风熬到凌晨三点，达成系统规定的学习任务，获得额外奖励积分。秦风回到寝室后，仿佛进入了养牛场，各种鼾声震天。秦风笑了笑，丝毫不在意。当人困到一定程度的时候，那简直沾枕头就着。接下来的几天，林家路几次邀请秦风去他研究室，秦风都拒绝了，因为他们现在研究室在搞课题，动不动就开会，分享彼此间的成果。秦风最烦的就是开会，他可以坐在图书馆一上午，甚至一晚上，就是不能开会。一开会，屁股上简直就跟扎了刺儿一样。与其听他们开会，倒不如去看几篇文献。国内很多中医学家的研究成果都能轻松获取。林家路虽然满心欢喜，期待秦风能来，但也要尊重他的个人意愿。研究室里，林家路恢复以往高冷的状态，精致的脸蛋上尽是冷酷。博士师兄蒋浩南主动上前搭话说道：“师妹，你吃早饭了吗？我给你带了份粥。”林家路直接拒绝道：“谢谢，我不需要，最近在减肥。”蒋浩南笑着说道：“师妹，你身材都保持这么好了，还减肥啥呀、啊？就这样挺好的，我很喜欢。”林家路顿感下头，冷声说道：“我减肥不是为了让你喜欢，谢谢。”林家路说完，直接挪位置去找小师妹，独留蒋浩南一人原地尴尬。终于来到周末。一大早上，江夏青便洗漱完毕，并且化上美美的妆。今天她特意在嘴唇上抹了玻璃唇釉，让她的嘴唇显得格外水嫩。单单是化妆，江夏青就化了将近一个半小时，只因为今天是要跟秦风约会的日子。除了化妆以外，挑选衣服更是难题。这件吧，不行，这件太艳。这件呢？这件是不是太露？江夏青照着一面超大的镜子，一边摆弄衣服，一边摆出好看的姿势。这要是有相机抓拍，相信每一张照片都是大片，堪比明星写真。最后。江夏青选择困难症都犯了，无奈江夏青直接奔向闺蜜李玲家房间，让她帮忙参谋参谋。李玲家睡得正香呢，睡梦中只觉一块巨大的棉花糖从天而降，直接将她压醒。我的宝儿，快醒醒，帮我选衣服，一会儿就要出门了。江夏青催促说道。李玲家睡眼惺忪，打了个哈欠，慵懒地问道：“几点了？早上七点半，七点半。我的姑奶奶，今天是周六哎，你起那么早干嘛？今天不是要跟秦风约会吗？你难道忘记了？”李玲家心累说道。那也不用起这么早吧，哪有大早上去密室的呀、啊？发动你的小脑瓜，好好想一想。OK， 万一等会儿他来了呢？他在哪？来这儿？他知道地址吗？你可真有意思。”江夏青小声说道。“嗯，知道，我发给他了。”李林家当即用幽怨的眼神望向江夏青，说道：“啥时候告诉他的？就就前几天，我没忍住给他发消息了。”“哎呀，好啦好啦，秦风又不是坏人，坏人会写在脸上吗？”江夏青撒娇说道。“好啦好啦，我只告诉了他一个人，原谅我这一次好不好？”再有下次，看我不打你！快快快，帮我选一身衣服，到底哪套好看？我挑的心累。李林佳起床，拉开窗帘，伸了伸曼妙的身材，说道：“其实不穿最好看。”李林佳，江夏青奶凶奶凶说道：“如果你觉得不够诱惑，还可以再穿一双袜子。”哈哈哈哈！讨厌！江夏青放下手中的衣服，朝着李林佳扑去，姐妹俩顺势在卧室中打闹一团。然而，就在这个时候，一阵门铃声顿时引起两人的警觉。这一大早上，谁在按门铃？李林佳忍不住说道。坏人，李林家打了江夏青一个脑瓜崩，说道：“哪个坏人大清早敲门呢？快下楼看看。”好，好，好。两人光着脚跑到客厅，透过监控一瞧，竟然是秦风。江夏青跟李林家同时愣住了。好家伙，他竟然来这么早！你跟他提前约好的？李林家诧异问道。江夏青慌张说道：“没有呀，我一直忍着不给他发信息呢，压根就没约。”那他怎么来了？我哪知道？现在怎么办？还能怎么办？开门接客呗，我不管了，我要先去洗漱换衣服，楼下交给你了。李林家准备逃跑，江夏青直接拽住他，说道：“你不能走啊！你走了，我可怎么办？”李林家笑着说道：“他可是你一直心心念念的情郎，我才不要当电灯泡呢！我还没准备好，这有什么可准备的？”眼睛一闭一睁，进去了。这都什么跟什么呀？江夏青还穿着睡衣呢，根本来不及换衣服。秦风的突然到访真是个莫大的惊喜。闺蜜上楼，无奈江夏青只能独自面对。她深吸一口气，随后慌慌张张跑去开门。由于太过紧张，她走路的时候不小心小腿磕到桌角。那叫一个痛！江夏青虽然心情紧张，但除了紧张，她还有期待与欣喜。终于，江夏青出来别墅客厅门，在院子里见到大门外的秦风。此刻的秦风身穿干净简约休闲西装，扎着小领带，手捧着一束蓝色满天星，像极了偶像剧中的男主角。江夏青小心脏狂跳不止，这就是恋爱心动的感觉吗？他赶忙去开门，说道：“早上好，秦风，你怎么这么早就过来了？”秦风微笑回答：“来之前忘记给你打声招呼，没打扰到你们吧？”“没没没，快请进，请进，花送你。”秦风将蓝色满天星递给江夏青，江夏青激动开心接过花，羞涩说道：“谢谢谢谢。”江夏青收到过无数的花，红玫瑰、白玫瑰、粉玫瑰，各种玫瑰，但从来没有像今天这般开心过。
。还是那句话，花本身没什么区别，关键在于这花是谁送的。秦风走进院子，跟随江夏青走进别墅。别墅是全地毯欧式设计，进屋之后，秦风大为震撼，就感觉进入了宫殿一般。这装潢设计处处透着艺术与美感。秦风有点不好意思进屋，因为没有他能换的拖鞋。江夏青笑着说道：“不用换拖鞋，直接脱掉鞋子就好了。平时这栋别墅只有我跟佳佳住，我们都不介意的。拖鞋合适吗？”没关系的，真的没关系。秦风脱下鞋子，摆放整齐，然后走上进入到原本只属于江夏青与李林家的世界。今天的突然袭击，秦风是早有预谋。所谓出奇制胜，跟女孩子交往绝对不能按套路出牌。倘若今天秦风不来，怎么能看到江夏青手足无措、慌慌张张的可爱模样呢？江夏青小心翼翼将手捧满天星放在桌上，然后就不知道该做些什么了。两人就这么尴尬的坐在沙发上，江夏青甚至不敢直视秦风的眼睛。如果换做平常见面，江夏青不会这么紧张。只是因为今天秦风突然到访，自己什么都没准备，甚至穿着睡衣，就让他很羞涩。要不你先上楼换个衣服。秦风轻声对江夏青说道：“那你先坐会儿。”行。江夏青脚步匆匆往楼上跑，但跑到一半忽然想起来，这么亮着秦风实在太没礼貌。我先给你倒杯水喝。江夏青又扭头下楼，但由于步子太快，他一个没站稳，直接重心偏移，整个人身子朝下倒去。幸好秦风眼疾手快，反应敏捷，直接快步上前拖住江夏青。为什么用拖这个动词呢？因为秦风的双手支撑的位置很私密，江夏青长这么大，还是第一次发生这种程度的身体接触。瞬间，他的大脑一片空白，眼神中透着小女生的害羞与惊恐。秦风也没想到会这妖巧合，而且江夏青会没有穿内衣。不过想想也在情理之中，谁穿睡衣，里面还穿内衣呢？像这种情况，绝对不能慌，男人越慌，女人越嚣张。于是，秦风顺势往后一倒，然后手快速摊平，江夏青整个人的重量压在了秦风身上，时间仿佛停滞。江夏青耳朵贴在秦风胸口，能够真切地感受到秦风心脏的跳动，是那么有力量。大概过去十多秒，秦风率先打破尴尬，关心问道：“你还好吗？”江夏青急忙起身，慌张说道：“没，没事。刚刚以后上下楼要注意。”秦风温柔说道。江夏青点了点头，他似乎忘记了什么。接着，他起身给秦风倒水，然后上楼去换衣服。秦风坐在沙发上，长舒一口气。好险呐！幸亏秦风临场反应能力强，不然指定要解释不清。秦风喝了口水。伸了伸手指，回想着刚刚触电的感觉，真的很奇妙。楼上，江夏青卧室，江夏青害羞的耳朵都红了。她闭上眼睛，捂住胸口，深呼吸，试图让自己冷静下来。但这些似乎并没有什么作用。记得有位哲学家曾经讲过，在爱情中，身体上的享受与精神上的欢愉同等重要。鉴定一个女生到底喜不喜欢你，其实很简单，就看她是否愿意跟你产生身体接触。如果她愿意，那说明有戏。反之则 GG。女人的身体是最诚实的。秦风在楼下客厅坐着。无聊的时候，看到书柜上满满的书籍，秦风顺手拿起一本，书名叫《乞力马扎罗的血》，这是部偏文艺的书，女生嘛都喜欢看这种书。二楼，江夏青悄悄来到闺蜜李林家房间，说道：“佳佳，你还多久？”李林家正在洗头发，表示可能还得一会儿，你先去跟秦郎聊会儿天呗。我不知道聊什么，我害怕。李林家安慰道：“宝，这可是咱地盘，咱的地盘你怎么能怂呢？”倒也是，但我具体聊什么话题呢？黑丝、挖掘机、外星人。这三个任选其一，李林家说道：“你确定？信我的准没错。”好，那你抓点紧，我一个人恐怕是不太行。而且刚刚，刚刚我还。江夏青语气忽然变得羞涩起来。刚刚，咋了？算了，晚点跟你讲吧。你快点哦。我就简简单单化个淡妆，超快的。好，江夏青鼓起勇气下楼，尝试跟秦风聊一些男生感兴趣的话题。起初他还是紧张，但慢慢在秦风的带领下，很快江夏青便放松下来，两人聊得很开心。不管什么话题，秦风都能接住，而且秦风讲话很幽默，经常逗得江夏青笑个不停。半个小时后，李林家下楼，在他从二楼走下来的那一刻，秦风跟江夏青都惊呆了。说好的简简单单化个妆呢？简简单单打扮一番呢？怎么还穿上低胸镂空晚礼服了？嗨，早上好！李林家在楼梯上居高临下，朝秦风打招呼。那一刻，他真有种万人迷的既视感，气质上真的超级符合。江夏青气鼓鼓地站起身，然后说道：“秦风，你先坐。”我上楼换身衣服下来，秦风尴尬说道：“其实大可不必哈，咱们一会儿就要走了。”江夏青第一次朝秦风发脾气，冷哼道：“不行，必须要换，你等着。”哎，女生呢，真是好爱攀比。江夏青在李林家的刺激下，径直走向楼上，一场女人之间的较量正式展开。闺蜜二人擦肩而过的时候，李林家嘴角浮现出一抹弧度，这笑容正是她宣战的标志。江夏青自然无所畏惧，她相信自己不会输给任何人，哪怕是最亲近的闺蜜。李林家身穿镂空晚礼服下楼。姿态婀娜的坐在秦风身边，冷艳的妆容显得她气质高贵。说实话，她现在所化的欧美妆真的很适合她。第一眼看上去就像好莱坞影视女星朱莉，一旦这个设定在脑海中形成，那就变得一发不可收拾。
：“你怎么来这么早？”李林家问道。因为醒得早，秦风很诚实，直言直语。李林家眼神痴情地望着秦风，似乎在满怀期待什么。秦风与他对视在一起，李林家的心顿时陷入深深的湖水。李林家心里想：这个男人真是越看越顺眼，只可惜是青青的情郎。算了，让了。你没什么想对我说的吗？李林家忍不住开口：“你的眼屎没擦干净，这话简直了。”李林家闭上眼睛，深吸一口气，强忍着怒火，说道：“请你再组织一遍语言。”秦风笑着回答：“开个玩笑，别生气，道歉，对不起，没有诚意，加倍对不起。”根据秦风交友经验，与女孩交往相处，必须秉持四个大字：恩威并施，不能一味宠着她，这样会变成舔狗；但也不能一直给她唱反调，一直对人家姑娘，对方会觉得你脑子有泡。显然，李林家对秦风道歉的态度很不满意。我还很生气，说吧，怎么办？李林家用他的双眸盯着秦风，李林家五官非常精致，其中最好看的当属眼睛。而秦风刚刚开玩笑说他有眼屎，确实有点过了。但秦风要的就是这个效果，前面的不开心主要起烘托作用。秦风感受着李林家杀人一般的眼神，丝毫没有慌张，而是从口袋里取出一块口琴。这什么？李林家问道。口琴啊，上次欠你一个礼物，现在还给你。就这个小东西，不只有它，还有我给你带来的曲子。秦风当即使用口琴为李林家吹了一曲《童年》。李林家心中的怒意瞬间消失不见。李林家知道秦风是个音乐天才，精通吉他弹唱，但没曾想秦风吹口琴也如此厉害。关键是这首曲子节奏欢快，旋律优雅，仿佛一下子触及到李林家心坎里。池塘边的榕树上，知了在声声叫着；夏天操场边的秋千上，只有蝴蝶停在上面。黑板上，老师的粉笔还在拼命叽叽喳喳写个不停，等待着下课，等待着放学，等待游戏的童年。一首《童年》过后，李林家连连鼓掌，称赞道：“好好听的曲子，这也是你自创的。”差不多算是吧，什么叫差不多算是？秦风没过多解释，而是问道：“想学吗？我可以教你。”李林佳开心点头说道：“真的吗？”“好啊，好啊。”“你怎么叫？”秦风一本正经说道：“先看看你的天赋吧，把舌头伸出来。”“伸舌头干嘛？”“口琴，口琴，除了考验音感，关键是气息与舌头的配合，懂不懂？”秦风问道。李林佳当然不懂，他又不是学音乐的，只能秦风怎么说，他怎么做。李林佳伸出他的舌头，他感觉好羞耻。还从来没哪个男人这么近距离欣赏他的舌头。辛晴风看了一眼，根据这些天学过的中医知识，判断李林家身体一点毛病没有。随后，秦风又说道：“家里有没有细线？细线，我找找看。普通的细线就可以。”李林家拿来刺绣的细线，秦风随手抽出一根，随后递给李林家，说道：“把线含在嘴里，打个结。”啥？你不是在开玩笑吧？我给你做个示范。秦风亲自示范，伴随着他舌头的一阵搅动，不可思议的一幕出现了。你真的用舌头打了个结？真的好灵活啊！李林家大吃一惊，谢谢夸奖。在所有对男人的夸奖中，夸你的舌头灵活，那绝对是 two 级别的赞誉。李林家兴致勃勃试了试，可是他的舌头就不怎么灵活，几次尝试都以失败告终。李林家沮丧说道：“什么嘛，好难，这对吹口琴真的会有帮助吗？”“当然。”“那我没天赋怎么办？”秦风没有回答，而是两只手做出亲吻的动作。李林家秒懂，并饶有兴致说道：“怎么，你还想嘴对嘴教课吗？如果抛去世俗的偏见，嘴对嘴是最快的方式。”你能接受吗？秦风认真起来的样子，真是简直了。李林家瞪了秦风一眼，随即夺走秦风手中的口琴，说道：“想得美。”接着，李林家尝试吹响口琴，但吹出来的调调压根算不上曲子。李林家放弃了，随后问道：“怎么一股大蒜的味道？”秦风淡定解释：“哦，早餐我吃的包子，包子就大蒜，越吃越好看。”李林家脸都绿了，他最讨厌的食物就是大蒜。刚刚他吹过秦风吹过的口琴，也算是间接接吻了。李林家无比嫌弃，但不能吭声，因为是他自己亲上去的。我上楼一趟，给你拿礼物。李林家起身说道。秦风表示：“你是去刷牙吧？我懂，你就是嫌弃我。哎，不是你想的那样，我怎么会嫌弃你呢？你那么有才华，你去刷牙吧。我以后不会再吃大蒜了。”李林家再次坐了下来，露出迷人假笑，说道：“我不去了，坐着陪你好吗？这还差不多。”而就在这个时候，江夏青已经换上华丽的白色裙摆，她从卧室出来，站在二楼上。秦风从客厅望去，宛若看到一个仙子，不食人间烟火。她的裙子也是低胸装，让她冰清高洁的气质中掺杂诸多性感之处，而她的水晶高跟鞋更是让秦风眼前一亮。对于一位建筑大师十级的秦风来讲，江夏青的这双脚丫丫至少可以排进前五。果然，女人就应该穿高跟鞋，那种美难以用语言形容。江夏青犹如仙女降临，从二楼下来就坐在秦风右边位置。秦风被一左一右包夹，有些扛不住，就好像秦风在球场打球，面对女球友的包夹，那也只能强行突破，否则就可能遭遇死亡缠绕。正当秦风思考突破路径的时候，李林家再次起身，微笑说道：“我觉得我这身衣服有些不好看，我上楼换一套。你们先聊。”好的，秦风回答，心想：“赶紧换套正常点的吧。”
。李林家上楼前还特意朝江夏青坏笑了一下，江夏青以傲娇的眼神作为回应，仿佛在说：“不管你换什么衣服，我都不会输给你的。”接下来的半个小时，秦风仿佛进入了超模选美大赛。秦风作为评委，一边欣赏一边点头。秦风，我这件衣服怎么样？好看吗？秦风，这件百褶裙搭配这条黑星号星号星号，应该还算可以吧？秦风，你觉得我们两个穿同一件衣服，谁更有气质？秦风被搞得晕头转向，心想：这光给看不给吃，最后苦逼的还是自己啊！于是秦风一咬牙一狠心，直接站起来，冷声批评道：“你们在干什么？搞选美大赛吗？今天我们是要出去玩密室的 ，OK？ 你们穿的裙子晃晃悠悠，合适吗？”闺蜜俩被这突然间的一嗓子吓到，李林佳似乎也意识到自己有些上头，江夏青更是紧张的像个犯错的孩子，小脑袋低了下去，格外可爱。短暂的沉默后，秦风又问道：“你们两个知道自己错误没有？”江夏青点了点头，说道。知道错了，李林家还算清醒，想了半天没想明白，他刚想反抗一下，秦风的眼神瞬间将他的气焰扑灭。你呢？还没意识到自己错误吗？秦风盯着李林家说道。我，李林家犹豫两秒，随后叹息一声说道：“知道了，总行了吧？现在给你们三分钟时间，立马上楼换一身运动装，别给我露腰露大腿。出门在外，女孩子要懂得保护自己。现在外面天那么多，万一给人占便宜，你们哭都找不到地方。”秦风大义凛然说道。这话让江夏青备受感动，果然。他猜的不错，秦风绝对不是那种只有低级欲望的男人。李林佳对秦风的话也感到颇为诧异，自己没听错吧？还愣着干嘛？快去啊！秦风催促道。哦，好好好，江夏青赶忙上楼。秦风不忘提醒，慢点跑，你自己穿高跟鞋，心里没数吗？你要是崴伤脚，我不得跟着一起心疼。这秦话说的如此丝滑，毫无违和感，让江夏青的嘴角忍不住流淌出幸福的微笑。我知道了，秦风，我不会受伤的。等我。江夏青咬了咬嘴唇，说道。在他上楼后，秦风眼神盯上了李林佳，冷声说道：“你还不去？等什么呢？”原本李林佳觉得自己很了解秦风，但现在他发现自己还是搞不懂他。李林佳缓缓上楼，脑子里一直想不明白。待他俩上楼后，秦风松了松裤腰带，然后蹦蹦跳跳几下，让自己下半身稍微舒服些。十几分钟后，江夏青与李林佳换上运动服，但是他们穿的运动服跟秦风所讲的完全不同。谁家运动裤这么短的？都快到大腿根喽！江夏青与李林佳在二楼相互凝视对方。江夏青笑着说道：“我就知道，我太了解你了。”李林佳回应道：“彼此彼此喽。”两闺蜜心领神会，知道对方肯定不穿长裤，所以双双选择运动短裤。两人的身材可以说是难分伯仲。还是那句话，给看不给摸的大腿，那都是耍流氓。秦风当即在楼下大声说道：“短裤换掉，换成长裤。”速度。李林佳一脸问号：“这男人是真的性冷淡吗？”江夏青也有些犹豫，说道：“秦风，外面天气很热的，穿长裤不太合适吧？”秦风用严厉的语气说道：“废话怎么这么多？”等我们去密室，自然会有空调。你们穿这么清凉，密室里黑灯瞎火，那不是明摆着给 NC 便宜占吗？到时候你们被偷摸大腿，也别怪我。”李林佳点头说道，“倒是有几分道理，行吧，行吧。”江夏青是个细节控，她真的超喜欢如此体贴入微的秦风。好的，我马上换掉，穿长裤。还有就是，上身能穿肚脐装吗？我其实还蛮怕热的。”江夏青用撒娇的语气对秦风请示道。秦风则是不解风情，直言。下次问我之前，先打报告。江夏青很配合做出军训时学的立正姿势，说道：“报告，我想，我想穿露肚脐的背心儿。”准了。是。接着，江夏青一蹦一跳去卧室换衣服，看得李林家人傻了。这什么？角色扮演吗？怎么看上去如此丝滑？在秦风的节奏里，没人能打败他。接着，秦风眼神主动望向李林家，李林家吓得赶忙后退，说道：“你别 C 我，我可不是清纯无知、单纯的女大学生。”秦风又瞪了李林家一眼。李林佳赶忙一溜烟跑回自己房间，就连李林佳自己也想不明白，原本天不怕地不怕的他，竟然有一天会被一个男人拿捏。但转念一想，自己不一直在等那个能征服自己的男人吗？几分钟后，俩人下楼，这下秦风算是勉勉强强满意。两人都穿着运动款纽扣长裤，这两条裤子看上去平平无奇。行，那我们走吧，先去一块吃个饭。秦风轻声说道。好，好嘞。然而没走两步呢，秦风便发现端倪。等会儿，你们这裤子。怎么还开档了？秦风大吃一惊，李林佳尴尬说道：“这不叫开档好吗？这叫开叉。你会不会说话？啊，对对对，开叉的裤子，跟旗袍一样，好看吗？”李林佳提起裤脚，露出性感的灰色星号星号星号。江夏青瞧此一幕，简直要气炸了。你你你，你作弊！单纯的江夏青里面可是啥都没穿。李林佳则表示：“我穿星号星号星号，主要是为了防晒，别误会。”江夏青再次上楼，是要跟李林佳争个高下。秦风心累啊。他就想简简单单出去玩个密室，为什么要受这种折？甜魔咪，秦风带着两个穿着纽扣运动裤、内搭星号星号星号的闺蜜俩出门，就像带着两个长不大的小朋友，一个爱撒娇，一个爱扮酷。哎
有秦风这个大家长领着，江夏清觉得格外有安全感。三人来到别墅车库，在这里，秦风见到了一排豪车，其中只有一辆是江夏清的，剩下的全部都属于李林家。秦风并非没见过世面的小男孩，但当他看到这一排排限量款跑车的时候，他还是忍不住发出一声感叹：“真是有钱啊！”秦风忍不住问道：“李林家，你家是不是有金矿？”李林家大方说道：“喜欢吗？选一辆随便开。”秦风用诧异的眼神望向李林家：“这几百万的车，说送就送呢？”这时。江夏清着急从包包里拿出自己的劳斯莱斯库里南钥匙，说道：“秦风，你开我的，我的有星空顶。”李林家叉腰说道：“开我的布加迪威龙，八点零 T， 十六缸涡轮增压，不行，开我的，我的有，我的有星空顶，开我的，我的幻影有七速双离合变速箱跟四驱系统，百公里加速二点五秒，开我的，我的有星空顶，还配有雨伞。”江夏清不懂车，所以他明显竞争的底气不足，只能重复这三个字：星空顶，简直太可爱了。这种情况，开谁的车都不合适。于是秦风霸气说道：“什么话？什么话？你们说的什么话？我秦风是随随便便开别人车的人吗？再说，车子只是代步工具，是你开到一百码只需要二点五秒，咋？我用十秒钟加速到一百公里就不行吗？现在的行业内卷太严重，我就比较喜欢实用点的，例如自带小雨伞的车子。”这话让江夏青无比开心，他果断将库里南的车钥匙塞到秦风手里，激动说道：“秦风，以后你就开我的库里南。”你可以每天都来接我去学校吗？江夏青说出这话的时候，内心很紧张，甚至有些害怕，害怕秦风会拒绝。果然，秦风当即反问：“你是不是想让我免费给你当司机？”江夏青尴尬的不知道怎么解释，只能咬着嘴唇说道：“不，不是哈、啊。”李林佳听到秦风钢铁直男的对话，笑着说道：“青青，没用的，我早说过，他的脑回路跟正常人不一样。”接着，李林佳直接使出大招，从车库里开出一个挖掘机。秦风见状，眼睛瞬间直了：“我靠，不是吧？”秦风惊呼。江夏青同样亚麻呆住了，这是什么？裁判呢？裁判，他作弊！李林家开的并不是真的挖掘机，而是他专门定做的复刻模型玩具，按照二比一比例完美还原，而且是烧柴油的，嘎嘎猛，而且价格在六位数往上。很快，李林家从挖掘机上下来，拍了拍手，得意说道：“这就是我给你准备的礼物，喜欢吗？”秦风很拒绝，但谁又能对一个能挖沙刨土的挖掘机说不呢？秦风满脸愧疚看向江夏青，江夏青眼神中充满着难过，甚至开始微微摇头。好像在说，不要，不要这样对我。秦风看着他委屈巴巴、快要掉眼泪的表情，不再逗他了。秦风直接说道：“挖掘机改天再开，我们先开着带有小雨伞的库里南吃饭吧。”好啊，好啊！江夏青瞬间开心起来。李林家也没生气，转而说道：“那我们走呗，我也饿了。”秦风将车钥匙还给江夏青，对他说道：“去把你的爱车开出来，能不能行？”江夏青点了点头，大声说道：“报告，我能行。”这一声报告给秦风整笑了，他简直太可爱了。在江夏青去开车的空档，秦风一个箭步跑到挖掘机那块，然后上手试了试，就像一个六岁半的小屁孩。李林佳叉着腰笑着说道：“装啊，继续装啊，怎么不装了？”秦风淡定说道：“这玩具我很喜欢，改天我往你家后院拉一车斗沙子。学校里没有空场地，施展不开，理解一下。”李林佳无语，白了秦风一眼说道：“大哥，我这可是整个魔都地价最贵的别墅区，你要拉一车子沙子进来，我还要专门给你挪地方，不可以吗？给我一个可以的理由。”李林佳就想听秦风说几句好听的话。或者求求他，但秦风偏不。秦风叹息一声说道：“不可以算了，我不喜欢强人所难。你说的也对，这是高档别墅独栋，不是玩挖掘机地方。下次我开着它去工地吧。”“别别别，工地还是算了，就在这儿吧。哪天我收拾好，通知你。”李林家马上改口。秦风很开心说道：“好的，那我们拉个钩吧。”幼稚，李林家傲娇说道。秦风也不惯着，直言：“不拉算了。”秦风从挖掘机上下来，并拿出手机拍照纪念。秦风收到过很多礼物，但整个礼物真的深得他心。没一会儿，李林家主动凑了过来，冷声说道：“来吧，勉勉强强跟你拉一个钩。”秦风摇头表示：“你已经错过我了。”什么？李林家一头雾水。我的手只剩一次，刚刚你拒绝了，就没有机会了。秦风解释。这可把李林家气得不轻，直言：“谁稀罕你给的机会？”他嘴上虽然这么说，但心里已经开始闷闷不乐了。这家伙真的好没情趣啊！女孩子拒绝一次怎么了？怎么了？直男，直男，钢铁大直男。过了好一会儿，江夏青才缓缓将车开出车库。秦风看着他开着雨刷器，就知道事情不简单。李林佳也发现了左右摇摆的雨刷器，顿时觉得好笑。江夏青将车子停下，随后从车上下来，他小心翼翼地来到秦风身边，说道：“要不还是你来开吧，这车是新的，我还不太熟悉。”秦风则是鼓励道：“没关系，谁开车都是从新手过来的，加油开，我坐后排。要不你还是坐副驾驶吧，还能指导指导我。”秦风摇头说道：“不行，我要坐后面，后面安全。”江夏青，路上，李林佳坐在副驾驶，耐心指挥着新手女司机，并故意说道。看到没，青青，关键时刻，男人都是靠不住的，遇到事情只会往后排跑。
江夏青已经很认真的在行驶了，但鉴于目前是上班早高峰，路上比较堵车，他对这款新车又不太熟悉，所以很多车子都朝他按喇叭。他们这么一按，江夏青更紧张了，频频出错。虽然李林家已经在尽力帮助江夏青了，但还是安抚不了江夏青的情绪。关键时刻还得靠秦风，秦风直接从后排坐起，随后再次打开雨刷器，这一操作立竿见影，旁边的车立马就不鸣笛了，因为大家都知道这可能是女司机上路，可不能招惹。秦风安慰江夏青说道。加油，别紧张。嗯呐、啊，我会加油的。江夏青深吸一口气，心里默默为自己加油鼓劲。秦风还在后面看着我呢，不能让他失望。加油，江夏青，你可以的。加油，秦风继续说道。好的，好的，我会加油的。我让你加油门，姑奶奶。秦风吐槽道。啊，好好好。江夏青表情羞涩且尴尬，李林家也憋不住笑了。在秦风与李林家的开导下，江夏青开得越来越熟练，速度也逐渐提了上去。我还是很有开车天赋的吧。江夏青用甜美的嗓音说道：“李林家不想打击闺蜜的积极性，于是夸赞道：‘我宝开车就是稳，继续加油。’嗯呐。”江夏青再次踩下油门，速度一下子来到八十迈。“我让你加油，没让你踩油门呢，宝儿。”李林家欣慰说道。“抱歉，幸亏拥挤路段已经过去，不然刚刚铁定要追尾。”在一路的坎坷中，三人终于来到市中心。现在又一个难题出现了，那就是停车。秦风万万没想到，自己坐劳斯莱斯都能晕车，真是新媳妇上花轿，头一回。在找寻停车位的时候，秦风示意先让我下车呗，我想去个厕所。好的，秦风果断下车，赶紧呼吸呼吸新鲜空气。这一路上加速减速刹车，真是把他折腾够呛。秦风去买了瓶汽水，而等他再回来，却发现极其戏剧性的一幕。只见江夏青在一个停车位前，用力的推劳斯莱斯车头，试图将车身调正。秦风还是头一次见这么奇葩的停车方式，李林家更是笑得蹲在地上起不来。秦风到场，委屈的江夏青可怜兮兮的对秦风说道：“秦风。”他欺负我，怎么了？秦风强忍住不笑，但他的嘴角已经开始微微抽动。这车停不进去，李林家也不帮我。哼，江夏青埋怨道。那你刚刚是在调整车身呗，我就差一丢丢了。秦风点了点头，说道：“要不我来帮你吧。”好啊，好啊，我们一起推。我数一百二十三，都说恋爱中的女孩智商为负数。现在江夏青还没恋爱呢，就已经开始往笨女孩方向发展了。李林家笑得流眼泪，直起身说道：“宝，你实在太可爱了，你们先推，我去给你们买水。”秦风并没有跟江夏青推车。而是打开车门，使用高超的停车技术，顺利将这辆加长版库里南停了进去。事后，江夏青情绪很沮丧，她感觉自己什么都做不好，于是她开始一句话都不讲。李林家买了她最爱的哈根达斯，江夏青都不吃。李林家用屁股撞了一下江夏青，说道：“怎么了，宝儿，生我气了？”江夏青摇头说道：“不是，我只是觉得自己很没用，开车开不好，停车停不好，我就像个二傻子。”“不不不，不是像，明明就是。”“哈哈哈哈，你刚刚推车的视频我已经录下来了。”真是逗死我了！你还笑，我都难过死了。这时，走在后面的秦风跟了上来，轻声说道：“术业有专攻，你不必太过责备自己。而且你是新手司机，慢慢来。”但是刚刚停车，我都笨死了。江夏青脸红说道：“劳斯莱斯的车身本来就长，不好找角度停车，不怪你。”不得不说，秦风安慰人的本事真的厉害。短短几句让江夏青重拾信心。谢谢你，秦风。回去的时候还是让我来开吧。江夏青脸上重新露出笑容。对此，秦风当即回绝：“你开得很好。”但下次别开了。说完，秦风走到了最前面，江夏清气的嘟嘴，小拳头握紧，心里暗暗下决心，必须将开车技术练上来。等回到别墅，就在停车场练习倒车入库。三人吃完早餐面后，已经到快到十一点了。我们现在去密室吗？是不是早了些？江夏清问道。秦风点头说道：“是有点早，那不如我带你们去个好玩的地方。”“好啊，好啊。”江夏清开心说道。李林家也没意见，反正现在时间还早。既然他俩都同意，秦风又问道：“你们带身份证了吗？”我没带，忘记了。江夏青摸了摸口袋，说道：“李林家一听，感觉不太对劲，说道：‘什么好玩的地方需要身份证？没有的话不要紧，手机里有电子身份证就可以。’我们走吧。”好，单纯的江夏青没有往别的地方想，反倒是李林家想歪了。难道要去开房？李林家心里想着。半路上，李林家质问道：“到底是什么地方？你说清楚点。”仙境，秦风两个字概括。你最好别欺骗我，我最讨厌骗我的人。就你事儿多。秦风瞪了李林家一眼。在走过两条马路后，秦风带着他俩来到了所谓的仙境。原来是网吧，李林家顿感失望。江夏青也没想到秦风会带他来网吧。话说回来，他还从来没去过网吧，倒是对里面充满好奇。李林家用失望的语气说道：“这就是你所谓的仙境，走吧，进来你们就知道了。”李林家本来不想进的，但在闺蜜江夏青的推搡下，他还是进来了。秦风让前台开了三台机子，前台小姐姐见到江夏青跟李林家后，脸上露出震惊的表情：“好漂亮啊！”前台小姐姐内心激动。他还是头一次见这么漂亮的女孩，而且一来就是两个。你们是一起的吗？前台忍不住问道。
。秦风点头回答：“对呀、啊，怎么了？没，没事儿。你们的机子在十五号台，三台电脑。好的，网吧里绝大多数都是男生，以年轻人为主，主要在这里打端游，而且都是组团开黑。秦风当年可是没少跟朋友们一起通宵上网。记得当时秦风还在读大学，在一个冬季，每次通宵玩完，准备回寝的那段路上，记忆都特别深刻。兄弟几个冻得哆哆嗦嗦，低着头，谁都不愿意讲话，因为太困了。”想想当时，真是难忘啊！扯远了，这回秦风重回网吧，就是想找找当年的感觉。不过，就这里的环境来讲，确实不咋地。泡面味、火腿肠味、烟味弥漫，让很爱干净的江夏青跟李林佳很不适应。怪不得说是仙境，我这回算理解了。李林佳感慨道：“嗯哼，你抬头看看。”江夏青一抬头，好吗？烟雾缭绕，犹如仙境。江夏青笑着说道：“这叫人间烟火气，走嘛走嘛，我们去体验一下。”哎，你就惯着他吧。李林佳被逼无奈跟了上去。秦风带着江夏青与李林佳来到网吧，犹如带着天上的仙女下凡。世面这东西，秦风之前就讲过，以自己为节点，四周所见皆是世面。带你们见见世面，体验一下普通人的乐趣。秦风笑着对两个女孩说道。江夏青倒是很期待，虽然这里的环境一般，但能跟心仪的男孩子一起上网，那也蛮不错的。李林佳回应道：“我谢谢您，等会儿出门一身的烟味。”江夏青及时说道：“没关系的，我带了香水，倒是很喷一喷就好了。”李林佳瞪了江夏青一眼，小声说道。臭丫头，你现在屁股坐得太歪了，你到底跟谁一伙的？江夏青及时挽住闺蜜胳膊，开心说道：“咱仨一伙，三人行。”对啊，三人行。江夏青嗔怪道：“不懂，别乱讲话。”秦风来到即位，他那一排刚好没人。江夏青迫不及待想要坐下，但被秦风眼疾手快，将他的屁股拖住。“别急，等会儿。”秦风赶忙说道。江夏青感觉到屁股上轻微的触摸感，赶忙羞涩挪开位置，大眼睛盯着秦风问道：“怎么了？先检查检查，别有什么脏东西。”秦风解释：“啊，知道了，秦风，你可真细心。秦风所讲的脏东西，并不是污渍，而是针头之类的。毕竟这里人来人往，行星星号星号星号的人都有，吸两口二手烟倒没什么，万一碰到不该碰的，那就太倒霉了。”秦风细致的帮姐妹俩检查座椅，这一幕倒是让李林佳觉得秦风挺细心，挺靠谱。但转念一想，靠谱的男人怎么会带女孩子来网吧？三个人坐下，秦风坐在中间，他俩一左一右。秦风手把手教江夏青开电脑。不经意间的肢体动作让江夏青内心小鹿乱撞，李林佳实在看不下去，冷声说道：“我们不是小孩子，需要你教开关机吗？我们可是受过高等教育的女大学生，好吗？”秦风听到“女大学生”四个字，不知道为什么莫名想笑。记得当年打游戏，秦风最怕匹配到女大学生做队友。好，那我们开始吧，我带你们玩吃鸡。”秦风跃跃欲试说道。江夏青不懂什么叫吃鸡，于是扭头问道：“吃鸡是什么？怎么吃？”秦风笑着回答：“就是一款游戏，名字叫《绝地求生》，俗称吃鸡。”啊，懂了懂了，那快开始吧，先租三个号吧。等会儿我找找。秦风现在可没账号，花钱买呢，不划算，直接租比较合适。但是秦风忽略了自己右手边的小富婆江夏青，霸气说道：“用我的号，不用租。”江夏青才反应过来，激动说道：“佳佳可是游戏氪金玩家，她有号，而且里面还有好多好看小裙子，看不出来隐藏玩家啊，什么段位的？”秦风好奇问道：“比你强。”李林佳简简单单三个字，透露着绝对的自信。秦风就喜欢针对自信的女孩去摩擦她的自信心。等会儿比比，秦风试探问道：“没问题啊，比人投诉，输赢如何？你输了，请客喝奶茶；我输了，请客吃晚饭。”秦风摇头表示：“没意思。”这样吧，输的人叫对方三声爸爸，你看能接受吗？李林佳一听，顿时恼火，说道：“你替啊！”秦风也冷下脸来，表示：“玩不起算了，怕输我理解。”李林佳呵呵道：“我会输，来就来，三声爸爸，谁要是敢耍赖，我直接掀他天灵盖。”好，一言为定，谁怕谁？秦风跟李林佳约定父子局。游戏小白江夏青在一旁弱弱问道：“我可以插一嘴吗？”秦风当即表示：“你不能插嘴，只有我能插嘴。”“不嘛不嘛，我都没玩过，不公平。”江夏青撒娇说道。李林佳安慰道：“没关系，青青，你来当裁判。”“那行那行，哈哈。”秦风加油，佳佳也加油。江夏青在一旁鼓掌说道。话不多说，游戏正式开始。秦风直起腰板，戴上耳机，准备战斗。三个人同时登号。秦风创建房间，闺蜜二人一起进入。只见李林佳身穿与 DC 联名的哈维奎因小丑女套装，人物建模极其逼真，人物模型扎着双马尾，手持棒球棍，穿着渔网袜。最最关键的是，还有项圈，简直太好看了。再看江夏青，身穿康萨斯少女蓝色 JK 套装，还戴着可爱的发带。最后是秦风自己的皮肤，秦风仔细看了一眼，这特么是初始装扮、啊。秦风直接点开背包，想要换一套酷酷的皮肤，但打开背包后，他傻眼了，这背包比他的口袋还干净。秦风扭头望向李林佳。质问道：“你不是氪金少女，我的号上咋啥都没有？你这个号是最贵的，你难道不知道吗？”李林佳反问：“啥？你确定
，可我这啥枪械皮肤都没有啊，就连条像样的裤子都没有。这号是最早一批注册的，全球前一百，很值钱的。”秦风生无可恋说道：“那有啥用？那你要皮肤有啥用？能让你多击杀几个敌人吗？”秦风第一次被女生对得无话可讲，很明显，李林家是故意的。见秦风不说话，李林家心情倍儿好，心想让你平时对我，现在就让你知道知道我的厉害。就这一回合来看，秦风是输了，但秦风并不气馁。今天必须让他喊爸爸，而且要一直喊，喊到嗓子冒烟。左手边的江夏青见状，安慰道：“等会儿进入游戏，我把我衣服脱下来给你吧，你别难过。”秦风，秦风笑着说道：“没事儿，我不难过。到时候李林家嘎了，我直接捡他的衣服。”说完，秦风扭头怒视李林家。李林家得意洋洋说道：“我的绰号是最美钢枪王，谢谢。就算你嘎一百次，我都不会嘎。”废话少说，来吧。秦风取消了匹配队友，进入游戏后只有三个人。李林家问道：“你怎么没匹配队友？”秦风淡定解释：“三人行，三人行，多一个人算怎么回事？”秦风嘴角露出邪魅的弧度。李林家跟他对视一眼，满是嫌弃说道：“你思想真肮脏，我再肮脏，我也是你爸爸。”李林家听到后，踹了秦风一脚，觉得不解气，又踹了一脚。但第二脚，秦风直接用小腿将他的脚丫子夹住。在李林家挣扎过程中，江夏青听到动静，问道：“你们干嘛呢？”秦风笑着解释：“热身运动呢，走了走了，上飞机，熟悉的界面，熟悉的跳伞。”秦风戴上耳机，打开全部麦。耳机中瞬间传出小学生的声音：“来来来，跳机场，不跳我是你儿子。”在座各位都是我爸爸，哎，不对，都是我弟弟。有种来对狙对狙对狙！现在的小学生真是越来越有意思了。秦风刚准备跟他交流交流，又听到话筒中传出嘎吱的开门声，紧接着就是高能时刻，又在打游戏。作业写完了没有？妈，我错了，别打啊！男孩声音叫得很大声，很凄惨，很悲凉。秦风听得好开心，秦风忍不住大笑出声。这让李林家跟江夏青都很疑惑。李林家扭头问道：“笑什么呢？这还没跳伞呢。”秦风控制住情绪说道：“没，没事，走吧，我们跳个远点的地方。”这么怂，男人不应该生死看淡，不服就干嘛。如果我是孤身一人，我肯定毫无畏惧。但现在我的身后有江夏青，她第一次上战场，我是男人，必须要保护她，护她周全。秦风的一番慷慨陈词让江夏青无比感动，她轻咬嘴唇，娇滴滴的大眼睛偷瞄秦风一眼，压低声音说道。秦风，我可以做你的四级包，但是由于全部卖的原因，秦风并没有听清。于是秦风摘下耳机，问道：“你刚刚说什么？”江夏青被秦风眼神盯着，瞬间不好意思，他赶忙支支吾吾说道：“没什么，快跳伞吧，我跟随你。”好，原本李林家也是跟随跳伞的，但他看着两人如此腻歪，索性自己单飞。李林家的目标是军事基地，准备大杀特杀，但飞到一半的时候，秦风忽然提醒道：“别忘了我们的赌局，谁要是输了，谁就要叫对方爸爸。”李林家立马冷静下来。他拉转屏幕，发现有三支满编队跳军事基地，自己单枪匹马，没有帮手，跳下去肯定凶多吉少。迫于爸爸的压力，李林家选择找车转移。我等会儿去找你们。李林家冷冷说道。秦风露出满意的笑容，表示这才对吗？三人行，三人行，不管做什么都要在一起。闭嘴，不想听你讲话。李林家不耐烦说道。秦风带着江夏青来到野区发育，第一次接触这个游戏的江夏青很不适应，走路的姿势比人机还人机，不会开门，不会换弹，不会打药。但秦风却表现得极其耐心。秦风，开火箭在哪里？秦风，怎么打药？秦风，你在哪呢？我怎么在地图上找不到你了？这些问题听起来就很烦，但如果是用江夏青那甜美的嗓音问出来，那就完全是另一种感觉。秦风摸着良心讲，他其实是个声控。秦风凭借超乎常人的耐心，让他在江夏青心中的好感度翻倍提升。试问，哪个女孩能拒绝对自己无限温柔的男生呢？相比较之下，距离五百米开外的李林佳心里不是个滋味。他现在唯一能让他开心的，就是拿下本场比赛的胜利，并且成为淘汰王。很快，毒圈来了，秦风开着小摩托载着江夏青往圈内进。佳佳，我们来找你了。”江夏青说道。“李林家示意，你们先走，我再搜个配件。”“可是毒都来了，你还要搜吗？你缺什么？我直接给你吧，反正我也不会打枪。”“没关系的，我这里有车，不用管我。”李林家说这话，多少带着点赌气成分的。他本以为秦风会开着吉普过来，李林家顺势下台阶，没曾想秦风直接来了句。那我们决赛圈见，走了哈！秦风开着摩托车直接飞驰进圈，连头也不回。这个男人简直可恶！李林家心中已经开始记恨秦风，这仇一定要报。这局游戏他一定要胜利，让秦风叫爸爸，而且要撕心裂肺的叫。时间又过去一分多钟，李林家距离安全区足有两千米，他必须要走了。可就在他准备动车的时候，他的耳机中却传来稀稀拉拉的脚步声。警觉的李林家立即进入防区，并仔细听了起来。脚步声越来越清晰。有一队打野的人正在朝他逼近，而另外一边，秦风跟江夏青已经进圈。秦风的余光瞥到李林家屏幕，意识到他有危险，于是问道：“你那边有敌人吗？”李林家回答：“不用你管，我能解决。”
。这个时候说出这种话，那显然是气话。秦风作为三人行的房主，岂会坐视不管？于是秦风找了个极其隐蔽的地方，让江夏青乖乖藏起来，并对他说道：“不管发生什么，都不要乱动。等我回来。”江夏青完全服从秦风的命令，并叮嘱道：“小心点，一起回来。等我回来，给你个好东西。”好，秦风这边甜甜蜜蜜，李林家那边却是已经跟敌人交上手。对方是个满编队，但是枪法却不赖，而且一直往房间里丢燃烧瓶、手雷。李林家并未慌张，而是在耐心寻找机会。对方甚至打开了全部麦，开始嘲讽起来：“你已经被包围，赶紧放下武器，从房子里滚出来！是小姐姐吗？小姐姐，快点投降啦！等会儿把她打败，都不要补人头，我要跟她好好玩玩。”李林家听着全部麦，于是心生一计，他也打开麦克风，说道：“有种就上楼！”这一嗓子瞬间让四个糙汉提起精神。我靠，真的是妹子！声音还那么好听，我要上楼弄他！哈哈哈哈！我打头阵，滚开！我先来！一时间，四个人吵了起来，而李林家则是巧星号、星号、星号跳窗，来到他们背后。随后，李林家拉响一个瞬爆雷，只听一声爆炸声响，四个人倒了两个，剩下两个残血。李林家抓住机会，直接突击。在一阵62的声响后，李林家极限拿下四杀。秦风看着屏幕上的淘汰播报，顿时惊呆了。我勒个去，这妖牛掰的吗？秦风惊呼。李林家一边舔包，一边冷声说道。果然，男人都是靠不住的，只能靠自己。这下，秦风发现李林家并不单纯是爱氪金的女大学生，她是有技术的，而且技术不赖。秦风并没有掉头，而是加快油门去李林家方向。李林家问道：“人都消灭了，你还来干什么？”李林家当时心里是希望秦风过来接他的，顺便好好炫耀一下自己的战绩。不曾想，秦风直接来了一句：“我过去舔盒子呀！”哈哈哈。李林家气得险些砸电脑，他深吸一口气，说道：“你这个男人简直了！没错，秦风是故意气他的。”秦风本意就是开车去接他，然后顺便舔个盒子。这一波，李林家完全肥了，所有装备一样不缺。他见地图上秦风的图标正在向他靠近，冷哼道：“我才不要坐你的车。”接着，他想自己开车走。然而，就在他放松警惕的那一刻，草丛中突然出现一个老六，直接一梭子将他击倒。李林家被吓了一跳，然后瞬间发火：“王八蛋，躲在草里阴我！”李林家怒不可遏，一拳头砸在桌子上，桌子险些塌掉。这时，前台小姐姐闻声而来，她刚想上前询问，秦风则眼神示意，没事没事，等结账的时候再说。前台小姐姐人不错，没有说什么。的确，被人阴的滋味不好受，而且更可恶的是，对方并没有补他，而是蹲在他的身边，一直左右晃脑袋。李林家气的大姨妈都要提前来了，她赶忙望向秦风，气冲冲说道：“快过来，来了！”接下来便是秦风英雄归来时刻。李林家的血条越来越少，在他身边，那个老六还在摇头晃脑。甚至跳着嘲讽性的舞蹈，美女，你开麦说句话，求求我，我就让你队友来救你，不然我直接全补。老六打开全部麦，试图跟李林家交流，李林家忍无可忍，开麦对道：“你是狗吧？蹲在草里阴我，有种光明正大来干，真是看不起你这种人。”李林家声音属于御姐音，他的话直接让那个老六更加激动。小姐姐，你不懂了吧？这叫战术。当老六不仅需要超乎常人的耐心，更要有审时度势的本领，趁其不备，一击毙命。老六骄傲说道：“无语。”你直接补了我吧，碰上你算我倒霉。我祝你下半辈子吃泡面，永远没有调料包。李林家对他发出诅咒，这令老六愈发兴奋。这样吧，你叫我一声老公，我就放过你，怎么样？我知道你队友正在赶来的路上。老六猥琐说道：“滚蛋！我未来老公如果像你这样，我直接去尼姑庵，或者直接去死。”不识抬举，既然这样，那我就送你上路。就在老六举枪的一瞬间，突然一声枪响，秦风的九八 K 两百米开外，一枪爆头。帅！秦风自言自语。李林家血条不到三分之一。匆忙说道：“快来摸我一下，别急，马上到。”秦风从山头位置疾驰而下，与时间赛跑，与李林家的血条赛跑。终于，在李林家成河的前一秒，秦风从天而降，骑着摩托车一个横向飘逸，来到李林家身边。在最后一秒，秦风摸到李林家，李林家长舒一口气，真是好险。在秦风扶人的时候，旁边那哥们开启狂暴模式，开始骂骂咧咧：“特么老六，你死吧你，见不见呢？非要拘我是吗？你就是个星号星号星号李林家霸气回队。”你还有脸骂，自己什么德行不清楚？你等我起来，非要全部你。很快，李林家被扶了起来，然后打上药。随后，李林家以其人之道还治其人之身，在那哥们面前做出鼓掌手势。全部麦中夹杂着各种国粹，秦风索性将全部麦闭了。接着，秦风将他扛了起来，然后搬到厕所小单间里面，暗喻吃屎吧你。这一做法属实解气，李林家内心的不痛快全部消散。眼看下一个毒圈即将刷新，李林家表示。走吧，我们一起进圈。秦风则笑着说道：“我大老远跑过来，不给点车费。”下一秒，李林家六十二步枪在秦风脚下横扫一通，说道：“要不要奖励你一梭子？”秦风连忙打住说道：“算了吧，走吧，上车进圈了。”最终
，李林家还是坐上了秦风的摩托车。由于在来的路上，这辆摩托车跌跌撞撞，受损严重，所以还没等金卷呢，摩托车就冒烟了。李林家坐在他的后面，有点担惊受怕，赶忙说道：“要不换辆车吧，太危险了。”秦风则是用幽默的语气说道：“不用怕撒，我的车技很好的。”李林家现在是骑虎难下，只能听天由命，大不了就是一起死。反正这局他杀了四个人，理论上算是胜了秦风。好在一路上有惊无险。秦风带着李林家顺利与江夏清会合，你们终于来了。刚刚我这儿有一队人，我没敢吭声。江夏清紧张兮兮说道，显然他已经完全带入到游戏角色中了。秦风安慰道：“别怕，有我在，不会让敌人伤害你的。要死也是我先死，不，我先死，不，我先死。”秦风与江夏清一句我一句，李林家真是醉了，够了，信不信我一颗手雷，送你们都去死？李林家威胁道。江夏清赶忙闭嘴，秦风也识趣的远离李林家，这个女人还是有两把刷子的。刚刚更是实现一雷双响，秦风可不想出那个霉头。现在场上剩下不到三十人，秦风准备苟住，等下一波圈。而就在这时，轰炸区来了，李林家赶忙示意江夏青，呼喊道：“青青，快进房子，有轰炸区！”江夏青一脸懵，问道：“什么是轰炸区？”顾名思义，就是会有汽油弹从空中落下，快进房子躲好。好的，好的，谢谢你，佳佳。另外一边，秦风则大摇大摆站在外面，笑着说道：“轰炸区是专炸渣男的，你们只要站在我身边，保准没事。”为什么这么自信？李林家问道。因为我不是渣男啊。然而话音刚落，打脸随即而至，一颗炸弹不偏不倚落在秦风身旁，轰隆一声，秦风应声倒地，血条瞬间变成红色。李林家开心坏了，说道：“渣男实锤了吧？青青，你擦亮眼睛看清楚。”秦风很尴尬，汗颜说道：“别说风凉话了，快来扶我。”江夏青着急说道：“我来，我来，你等我。”秦风，李林家提醒：“先别去，等轰炸区过去，万一……”话还没说完，秦风身边再次掉落一枚炸弹。直接连炸带补，秦风看着发灰暗淡的屏幕，顿时心如死灰。这不蠢蠢搞心态吗？李林家见状也是笑得合不拢嘴，笑得眼泪都流出来了。他边笑边说道：“在绝地求生里，被轰炸区炸倒的概率是一六四，连炸带补的概率一六四的平方，也就是一四零六九。小伙子，你很幸运吗？”秦风摘下耳机，起身说道：“我去买瓶冰水冷静一下，你们继续。”秦风走后，江夏青望着闺蜜说道：“佳佳，你刚刚是不是说话有点过？他刚刚还开车去救你呢。”李林家笑着说道：“没事的，大老爷们因为这点小事生气，也太没格局了吧？我们继续，好吧。”最终，李林家跟江夏青荣获第二名，算是吃了个鸡屁股。但李林家表现出色，决赛圈甚至出现一串二的高光时刻。秦风全程观战，有一说一，李林家的技术是挺好，压枪压得很稳。第一局有点遗憾，没能吃到鸡。江夏青有些懊恼，对秦风说道：“刚刚就差一丢丢，要是秦风你在就好了。”秦风笑着说道：“哎，再来一把，我就不信了。这把我还站在轰炸区，但是……”李林家却转动椅子，眼神望着秦风说道：“先把账结一下。”秦风皱眉说道：“等会儿一起跟前台结就好了，这是按小时计费，不是网费，是我们之间的账。”我们？怎么？想耍无赖？忘记咱俩的父子局了？可是我是被轰炸区炸死的呀，我还没来得及发挥呢。再说我可救过你一次。”秦风试图反抗，但李林家可不是这么轻易松口的女人。他直言：“扯这些没用的，是不是爷们？输不起是吗？”秦风笑了，于是点头，连续喊了三声“爸爸”。这可是真喊，不玩假的。男子汉大丈夫，既然赌了，那就不能耍无赖。李林家很满意，随即说道：“再开下把，还让你继续喊。”秦风深吸一口气，随后进入认真状态。他准备好好玩，将颜面找回来。同一时刻，秦风的系统好兄弟也赶过来帮场子。游戏天赋瞬间觉醒，初始天赋等级为绿级。马上，秦风的状态与刚刚就发生天壤之别。绿级天赋相当于半职业水平，算是相当高了。果然，系统诚不欺我。上飞机后。秦风示意江夏青：“你跟李林家跳伞，去野区发育，我去将巨港的人清了。”江夏青满是担心，说道：“啊，你一个去吗？太危险了吧！”李林家则笑着说道：“你要是能把巨港打下来，我扶你。”秦风直接闭麦，不再讲话，因为语言太苍白，只能用行动证明。当秦风进入到认真状态后，整个人的气场都变了。秦风已经觉醒游戏天赋，对《绝地求生》这款游戏的理解瞬间提升一个档次，而且听声辨位能力、压枪技术、狙击水平都不是原先所能比拟的。第一局游戏，秦风就像个小丑，他发誓要在这一局找回颜面。李林家并不觉得秦风能从巨港杀出来，因为那里落了四个满编队，在他看来，秦风只是在逞一时之勇。然而，当他笃定自己能赢的时候，打脸随即而来，在李林家的屏幕上开始出现秦风的淘汰播报 ：S S S S N T E 使用62步枪淘汰 Sam。S S S S N T E 使用62步枪淘汰 N。秦风的 D 就是 S S S S N T E， 寓意暗杀。但这哪是暗杀呀、啊，只是明杀好吗？最终，秦风化身狂暴战士，在巨港狂虐，不到三分钟时间拿下八个击杀，战斗结束。秦风云淡风轻，对江夏青说道：“
，你们俩开车来济港吧。”舔河、江夏青无比钦佩，夸赞说道：“秦风，你好厉害啊！一个人把他们都打败了。”李林家同样难以置信，这家伙竟然是个隐藏高手。一人灭四队，绝对不可能是简陋。李林家没有吭声，他现在压力很大。如果这局输了，他就要叫秦风爸爸了。他可不想丢了面子。于是李林家也开始专注起来。接下来的时间，秦风依旧单打独斗，凭借一辆吉普车、一把步枪、一把狙击枪四处找人。每结束一段战斗，秦风都会给江夏青做标记，方便他过来舔盒子。最后，江夏青的三级包塞得满满当当，光是子弹就带了三四百发，但他却一枪未开。决赛圈，秦风面临两队人的包夹。李林家见势不妙，并没有袖手旁观，而是准备从侧翼摸上去支援。我来帮你，李林家冷声说道。虽然在秦风看来，他一个人就能解决战斗，但他并未拒绝李林家的好意。只因为彼此之间是战友，你从西南方向摸上来，肯定有残血的敌人。你见机行事。”秦风叮嘱道。“没问题。”接着，秦风打药，让自己状态回满，随后在四周铺上烟雾弹，迷惑敌人。接下来便是秦风的表演时刻，他凭借敏锐的意识、卓越的枪法以及灵动的身位，上演一串四的好戏。等到李林家从侧翼包抄上来，两队人已经全部变成盒子。此刻，秦风的击杀数也来到了十八个。现在全场就剩下一个独狼，三打一的局面。吃鸡那是手拿把掐，李林家此刻仅仅淘汰三人，失败已成定局。他即将要喊秦风三声爸爸，但他的心情却是五味杂陈，一方面很羞耻，另一方面又很佩服秦风。他的枪法跟意识真的是绝了。就这款游戏来讲，李林家打了将近三千个小时，他还从未见过像秦风这么猛的男人，打的就跟主播一样猛。不对，主播可能开挂，但秦风是纯手搓。最后一个敌人，秦风准备交给江夏青去击杀，毕竟他也是队伍中的一份子，要有参与感。江夏青，最后一个敌人交给你。”秦风对小江同学温柔说道。江夏青既紧张又害怕，颤颤巍巍说道：“我不行的，我打不准，更不知道人在哪。没关系，我帮你找人，你负责开火就好。来，我给你把子弹多的枪。”秦风将一把四十九重机枪交给江夏青，一梭子能有一百发子弹。接着，秦风帮助江夏青找到最后一个铁憨憨。此刻，铁憨憨正趴在草里一动不动。东南方向一百五十，给我瞄准射击。秦风果断下命令。江夏青紧张的原地转了好几个圈，终于找到东南方向，随后便是一百子弹射出去，这直接给敌人吓蒙圈了。一百发子弹硬是打光，全打空了。李林家忍不住吐槽道：“我的宝儿，你是准备打散他周围的空气，然后把他憋死吗？”江夏青赶忙说道：“抱歉，我再来。既然一百发子弹解决不了问题，那就再来一百发。”经过一番鏖战后，秦风全部麦里面听到一个女孩痛苦的哭泣声，她发现我了，但我一枪没开，她还羞辱我，打个三梭子。呜、嗯，显然最后一个敌人也是个女大学生，而且也不太聪明的样子。江夏青在顺利拿下最后一个人头后，本局游戏秦风小队成功登顶吃鸡，三个人共同举起奖杯。秦风以十八杀的优异成绩荣获淘汰王。江夏青太开心了，激动的摘下耳机想要拥抱庆祝。秦风也很自然的张开双臂，感受着江夏青身上淡淡的体香。这时李林家赶忙提醒道：“你们两个干嘛呢？”江夏青羞涩的挪开身子，脸红说道：“抱、哦、抱错了。”我原本想抱你来的，佳佳。李林佳冷哼，哼，见色忘友，我不跟你好了。江夏青赶忙跑到闺蜜身边，安慰道：“好了好了，你看这局，我们三个配合多默契，这说明什么？说明我们是最佳队友。队友之间拥抱一下有什么不可以呢？”李林佳随即问道：“那我可以跟他拥抱吗？”江夏青犹豫了一下，说道：“啊，这个……”这时，秦风扭动椅子，笑着说道：“当然可以拥抱，就像父亲拥抱女儿那样。”李林佳当即抬腿就要给秦风一脚，好在秦风眼疾手快，一把将他小腿抓住，说道。来吧，轮到你兑现承诺了。我这局淘汰数比你多，快叫爸爸。叫什么？不用玩这种小把戏，没用的。该叫还是要叫。怎么，玩不起呗？李林家才不是玩不起的人。但爸爸这个词叫给秦风，真是好羞耻。在家，他都管父亲叫老李头，都不叫爸爸的。秦风数着倒计时，李林家被逼无奈，小声喊了一声爸爸。秦风表示没听到，大点声。李林家愤怒起身，走到秦风跟前，抓住他的耳朵，大声喊道：“爸爸，爸爸，爸爸！”哈哈哈哈！这声音震得秦风耳膜都快裂了。好了，乖女儿，爸爸再带你吃把鸡。输了继续叫。李林家则是握紧拳头，是要找回颜面。然而，正是李林家这股不服输的劲儿，让他又多叫了十五声爸爸。最后，李林家整个人都不好了。江夏青在一旁安慰道：“佳佳，你不要生气，秦风是开玩笑的。”秦风一边喝饮料，一边笑着说道：“你要是不介意，我真可以当你干爸爸，教你怎么吃鸡。”李林家怒视秦风，那眼神仿佛要将秦风整个撕碎。江夏青也望了秦风一眼，嗔怪道：“哎呀，秦风，你少说两句。”秦风就喜欢看着他，不服气又干不过自己的样子，这种心理虽然有些替，但是好爽。李林家起身说道：“一定是这电脑的问题，电脑有延迟，而且耳机听不到脚步声，我们换个安静点的地方，我不可能输给你。”好啊。
换地儿是吗？走呗，我们去个高档点的网吧。今天咱们的妇女局约到底。秦风起身去前台结账，江夏青则是安慰闺蜜：“佳佳，游戏而已，你别当真啊。”李林佳深吸一口气，然后缓缓吐出，说道：“我没当真，真的，我特么今天必须把丢掉的面子赢回来。”第一次，江夏青第一次见李林佳这么认真。不过想想也难怪，以李林佳好胜的性格，连续叫了十多声爸爸，真是难为他了。江夏青开始同情起来闺蜜：“哎，好仇人。”最后结账的时候。前台小姐姐见李林佳脸色不太好，忍不住对秦风说道：“你的朋友怎么了？”秦风笑着说道：“没事儿，脾气大点，刚刚情急之下怒砸桌子，对不起了。没关系的，我们桌子质量很好，我主要是怕你朋友手拍坏。你真是太会讲话了，下次我还来你们店。”“好的，先生，祝您生活愉快。”临走前，李林佳专门多付了一百块钱，就当是赔偿。前台刚想拒绝，李林佳表示：“没事，我刚刚确实火大，你们店铺网络有点差，建议升级宽带。”走了。好的，美女。你的建议我会跟老板反映。从网吧出来后，三个人身上都散发淡淡的烟草味，这种味道对于秦风来讲算不上什么，但却让李林佳跟江夏青很不舒服。李林佳闻了闻身上的味道，懊恼说道：“这身衣服是不能要了。”江夏青则幽默的说道：“咱们三个现在是臭味相投了。”哈哈，我才不要跟他混为一谈！哼，恶心！李林佳瞪了秦风一眼，说道。秦风则是饶有兴致的望着李林佳傲娇的脸蛋，说道：“改天我请你去迪士尼吧。”李林佳一愣，江夏青也没想到。秦风竟然会主动发出邀请，为什么是他，而不是我呢？江夏青内心无比郁闷。李林佳也有些糊涂，表情稍显羞涩，说道：“干嘛？讨好我吗？我是这么轻易被讨好的人吗？”秦风连忙解释：“不不不，你误会了，我不是讨好你，而是带你去治病。治病？迪士尼能治病？对啊，迪士尼专治公主病。”秦风一语双关，气得李林佳当即给秦风一个高扫腿。幸亏秦风跑得快。王八蛋，你说谁有公主病呢？别跑！李林佳以百米冲刺的速度狂追秦风，江夏青也长舒一口气，心想：秦风真是太会开玩笑了。你们等等我啊！江夏青小跑着跟上前，三个人在林荫道上奔跑，你追我赶的场景还挺和谐。就在一路打闹中，三人来到一家高级网吧，这网吧是李林佳在手机上搜到的，据说一个小时的网费在一百块，相当于普通网吧五倍价格了。网吧的名字叫混沌楼，听起来就蛮高级的。在正式进门之前，秦风叫住李林佳，说道：“这回要是再输。”就不能找借口了。废话真多，赶紧的吧！三个人来到网吧，进去之后，秦风立马眼前一亮，这华丽的装修就跟进入大礼堂一样。而且这网吧没有烟味、泡面味、脚臭味，确实够档次。环境还行，李林佳点头说道。秦风汉语，这哪是还行，相当好了。不知道有没有特殊服务？秦风迫不及待想开台机子。李林佳上前拽住秦风衣服，皱眉问道：“你想要什么特殊服务？怎么跟你爸爸说话呢？”秦风瞪了他一眼，说道。随后挣脱开，奔向前台。李林佳握紧拳头说道：“等会儿我让你跪在我身前唱征服。”三个人来到五号台，这里的电脑都是最顶配的，网速也是嗖嗖快。秦风坐在超高规格的电竞椅上，一脸的享受，感慨道：“这椅子简直了。”江夏青依旧坐在秦风左边，戴上耳机的他不忘凹个造型摆拍。在拍照的时候，江夏青有意将秦风一起拉入镜，小小的心机只有他自己知道。开机，搞起，秦风已经跃跃欲试。然而。就在这个时候，远处伊苏爱小姐姐正端着果盘缓缓走来。等她走到秦风身边的时候，秦风才注意到她。你好，先生，这是我们本店免费赠送给您的果盘，您请用。小姐姐热心说道。她扮演的角色是胡桃，一个超高人气的动漫角色。黑丝的星号星号星号总让人食欲大开。秦风眼睛直了，点头说道：“谢谢啊。”李林佳跟江夏青更是呆住了。这什么？真的有特殊服务吗？让我来为您吧。小姐姐热情招待。秦风当时的表情就跟屏幕前你手机里第三个表情包是一样的。你不要过来啊！秦风的内心想法是这样的，但是他的身体却很诚实，脖子不由自主就伸过去了。可惜下一秒，李林佳直接打断服务员，说道：“谢谢你的好意，我们不需要。”深思爱服的服务员表情略微有些尴尬，他点了点头，说道：“好的，有任何服务，请您呼唤我，完全不需要。”谢谢。服务员走后，秦风不禁小声嘀咕道：“原来是贵有贵的道理，老板真是掌握了财富密码。”经过这么一闹腾。李林佳已经不想继续在这里待下去了，她甚至觉得这里比之前那家网吧还脏还乱。走，我们换一家。李林佳立马起身说道。秦风有些无语，说道：“这都不能让你满意，这明明就不正规，哪有穿着这么性感的服务员？”李林佳反问：“时代在发展，社会在进步，可以不爱，请别伤害。”秦风一本正经说道。李林佳则是强拉硬拽，将秦风从电竞椅上拖了起来。“我们不在，你也别想在这儿待。”李林佳霸气说道：“道德绑架。”你这纯纯道德绑架！秦风抗议道。最终，秦风两个大腿还是没能拧过四个胳膊。哎，能说什么呢？老虎不发威，真当自己是病猫了。这一次，秦风冷着脸呵斥道：“李林佳，地方是你找的，你还不满意？”
，你真是太过分了！”李林家被秦风吓唬住了，妥协说道：“那你来找个地方好了，要求安静，网速好，无异味，只要能满足这三点，我不会再有其他意见。”你确定？我保证。既然如此，就别怪秦风放大招了。于是，秦风直接带着他俩来到一家精品级电竞酒店，酒店名字叫“血战到底”。李林家看到酒店名字后，表情僵住了，好吗？兜兜转转，真的是要带去开房？江夏青从来没有跟男生出去开房间，这还是第一次，他的心里已经开始惴惴不安。走吧，秦风倒是很自然，走在前面说道。李林家叫住秦风，说道：“慢着，又又又怎么了？你确定带我们俩去开房？”秦风懒得解释，直言一句话：“进不进？进就过来，不然你就在外面等着。”秦风这话相当帅气，倒是震慑住了李林家。李林家看着江夏青迷茫的眼神，轻声说道、哦：“我们一块进去，看看他到底要干嘛。”江夏青跟李林家稀里糊涂跟随秦风来到电竞酒店，在这里完全符合李林家打游戏的标准。首先是安静，没有其他人打扰；其次是无异味；最后是网速快。这家电竞酒店钟点房三个小时就五百块钱，如果网速还卡，秦风直接投诉了。前台，秦风直接出示身份证，说道：“开个钟点电竞房，要求有三个电脑的。”前台小姐姐看了一眼秦风。又看了一眼秦风身后拥有逆天颜值跟身材的闺蜜俩，问道：“先生，你们是一起的吗？”“对，一起打游戏的。”秦风解释。“好的，先生，我帮您看一下。”在等候的过程中，江夏青有些焦虑。当她看到有情侣出入的时候，她更焦虑了。李林家则是见怪不怪：“酒店嘛，有情侣很正常。”江夏青贴近李林家，小声问道：“佳佳，他们这些情侣为什么白天也在酒店呢？”李林家解释：“有些事情不仅晚上可以做，白天也可以做呀。”江夏青一头雾水，呆萌问道。什么事情？小孩子不该问的别问。李林家笑着说道。这时，前台告诉秦风：“不好意思，先生，我们的三人开黑间已经全部订满，只有一张情侣情趣大床房，您看可以吗？”“有电脑吗？”秦风问道。“有的，有的，每一个房间我们都配备三台顶配电脑，这个您放心。”秦风表示同意，随即转身问道：“情侣房间可以吗？反正我们只是打游戏，你们觉得呢？”江夏青点了点头说道：“可以的。”李林家也没意见。反正如果秦风敢做出什么出格的举动，他直接送给秦风一记断子绝孙腿。在登记好之后，几人进入电梯，上到十楼。电梯内气氛显得极其微妙。江夏青也没想到，今天会玩着玩着玩到酒店里来。秦风找到幺零零八六房间，插上房卡，进屋，开灯，换鞋，拉上窗帘，打开空调，动作一气呵成。李林家将包放在衣架上，坐在床边，问道：“平时你跟女孩子开过房吗？”这问题如此露骨，涉及秦风隐私，江夏青赶忙小声对他说道。佳佳，你这问题太尖锐了吧？怕什么？都是成年人了。李林家很坦然说道：“的确，大家都是成年人，没必要藏着掖着。”秦风回应道：“没有，这是第一次。”李林家半信半疑，秦风眼神却无比坚定，看着我的眼睛。再说一遍，李林家用他的美眸凝视秦风，秦风丝毫不惧，两人深情对视。秦风的眼神坚毅且清澈，仿佛没有一丝一毫的杂质。几秒钟后，李林家点头说道：“姑且信你一次。”这间情侣大床房面积很大，将近五十平左右，住一晚的价格在一千元。江夏青平时出去旅游住酒店，跟闺蜜都是住五星级酒店，价格在三千往上，所以即便是这种级别的酒店，相比于他俩的消费等级还是差点。但这已经是秦风能找到最贵的电竞酒店了。秦风打开电脑，将三台设备开机。而就在这个时候，李林家提议：“我要去洗澡。”“什么？”“我洗个澡，一身的烟味，难受死了。”“洗完澡，你有换洗的衣服吗？”江夏青问道。这时。李林家从自己的包包里拿出一套辣妹专属套装、小短裤以及吊带背心，当然有啦，哈哈！出门前我就准备好了，以防万一。李林家开心说道：“李林家，你个心机女，你过分了！”江夏青气嘟嘟说道：“那我不管喽，我先去洗澡，爱你，宝儿。”李林家朝江夏青来了一记飞吻，然后进入浴室。江夏青身上也有很大的烟味，但她并没有换洗的衣服。秦风见她委屈的模样，于是安慰道：“这样吧，我去给你买一身吧，刚好附近就是商场。”真的吗？那多不好意思。秦风笑着回答：“没关系的，上次你的内裤不也是我给你买的吗？这有啥的？”江夏青一听，脸蛋瞬间涨红，小声说道：“能别提这件事了吧？怪丢人的！天知地知，你知我知，我不告诉别人。等会儿我出门，你记得不要给陌生人开门，清楚吗？”江夏青再次可爱站起身，说道：“报告，清楚。”OK， 那我去了。秦风从酒店出来后，便去商场帮江夏青购置一套新的运动服。运动短裤加白色背心，在保证舒适的同时，还能增添运动的性感，简直完美。给江夏青这种女孩子买衣服实在太简单，因为不管什么样的衣服穿在身上都有超凡脱俗的气质。半个小时后，秦风回来，李林家已经洗完澡，正在吹头发。他已经换上辣妹装，从侧面看去，他的身材真是凹凸有致。从美学的角度分析，真是绝了。给你的衣服，秦风对江夏青说道。
，谢谢，那我去洗澡了。去吧，江夏清去洗澡，秦风则坐在电竞椅上登录游戏。李林家吹头发，吹了一半，不吹了。他坐在秦风身边，甩了甩秀发，水都溅到秦风身上了。秦风赶忙说道：“喂喂喂，你好湿，能不能吹干头发再来？”不能。这时，李林家打开电脑，对秦风说道：“来，我们对掏一局。”他所讲的对掏，其实是自定义房间进行 E V E S O O。秦风现在的技术不怂任何人，笑着说道：“输了怎么说？”还叫爸爸，随便我都可以，那就真心话大冒险吧，敢不敢？好啊！秦风转过身子说道：“先提前说好，不能急眼，玩不起就没意思了。”李林家大大方方说道：“谁急眼谁孙子。”好家伙，又自己降了一半。那来吧，秦风创建自定义房间，邀请李林家开启 EVE 较量。李林家对自己很有信心，开局显现出强大的攻击欲望，但怎奈秦风太强，一句话形容就是枪法如挂，身法如画。李林家只能甘拜下风，愿赌服输。李林家直言：“来吧，真心话还是大冒险？”秦风被问的一愣，反问：“这话不应该我问你吗？”李林家笑了笑说道：“抱歉，那我选真心话吧。”李林家平日里还蛮污的，经常看一些段子，跟江夏青也时常开一些玩笑。他料到秦风会问一些大尺度话题，他已经做好准备，无非就是谈过几个男朋友，第一次接吻什么时候，再过分一点，第一次黑修是什么时候，这些李林家完全不怕，因为这些对他来讲完全没有过。然而这些问题，秦风一个都没问。因为他觉得太小儿科了，秦风一本正经问道：“请问，如果我想进你的后花园，你愿意给我开门吗？”李林家当场懵逼，这什么乱七八糟的问题？后花园什么意思？别墅后花园吗？秦风继续说道：“你不用想太多，回答愿意还是不愿意就好。后花园又不是什么秘密基地，这有什么不愿意的？可以给你开门。”秦风当即笑了，点头满意说道：“好了，我问完了。”然而几秒钟后，李林家反应过来，这家伙竟然在隐喻，他气愤地抓住秦风的脖子，怒道：“你好变态啊！”秦风则摊手说道：“喂喂喂，说好不生气的，怎么还动手了？不仅动手，我还动腿呢。”李林家是练过柔术的，尤其是他的剪刀腿，一旦被夹住，只有窒息的份儿。但他终究是低估了秦风的实力以及替程度。两人扭打在床上，秦风脖子被他大腿夹住，手也被完全限制，这个姿势根本逃不掉。还不认输？李林家威胁道：“我还没有输，认什么输？手脚都被我限制住，你拿什么脱困？”秦风冷哼：“一个真正的高手。”全身上下任何一个器官都能成为武器，哼，我倒是要看看你还能玩出什么花样。然而话音刚落，李林家大腿便传来一阵难以启齿的感觉。我靠，你替啊！你竟然伸舌头！李林家暴怒，怎么不行吗？有谁规定不能用舌头的？李林家刚洗完澡，极其厌恶秦风口水，于是第一时间将他推开。秦风趁机用被子捂住李林家，然后释放出最强生化武器。李林家只觉得一股咸鸡蛋的味道从鼻腔钻入，然后直冲大脑。星星，你个星星！秦风，我要杀了你！星星，你个星星！这里的星星没有别的意思，就是指天上的星星，一闪一闪亮晶晶。不一会儿，被窝里没了动静，秦风战术性后退。随后，李林家撑开杯子，猛吸一口新鲜空气。那一刻，秦风意外看到他眼角闪烁的泪花。秦风猜想应该是熏的。这一番闹腾过后，李林家感觉自己彻底脏了，他的体内已经吸入秦风的味道，这辈子都洗不掉了。他怒视着秦风，直言：“要么你负责，要么我把你从十楼扔下去。”秦风看着他严肃且认真的表情，有点小怂，于是说道：“那我负责吧，你说说看，怎么负责？”李林家闭上眼睛，上下起伏的胸口代表着他压抑不住的怒气。秦风看他想不出来，于是绅士说道：“这样好了，我给你一个屁，你还我三个屁，就当负责了。来吧，用你最残酷的手段羞辱我吧。”说完，秦风直接躺在床上，然后用被子蒙上头。李林家恨得咬牙切齿，怎么会有如此无赖的男人？苍天啊！秦风眼瞅事态不妙。于是将头伸出被窝，然后一脸纯真说道：“我说对不起，你说没关系，这样可以吗？”李林家居高临下，冰冷的眼神凝视秦风：“快点，我说对不起，你说没关系。”秦风催促道：“李林家可不是那么好糊弄的。”经过一番折腾后，秦风被卷了起来，变成了肌肉卷。这时，江夏青也洗完澡出来：“你们干嘛呢？这么大动静？”江夏青好奇问道，眼神盯着躺在地上的秦风。李林家累得出汗了，他长舒一口气说道：“没事，我们闹着玩呢，闹着玩。”秦风尴尬说道：“江夏青，帮我一下。”“哦，好的。”李林家冷声说道，“不许帮他，让他趴一会儿，气死我了。”“哎呀，好了，我们三个人要团结，不要老是内斗。”江夏青心软，见不得秦风求他，只要秦风开口，江夏青基本上都会答应。就在江夏青蹲下来帮秦风解开的时候，隔壁的房间突然传出很奇怪的声音，这声音乍一听像是女人痛苦哭泣的声音，但根据秦风多年的经验判断，哭可能是真哭，但痛苦不痛苦就不一定了。现在的小年轻总喜欢追求刺激。单纯的江夏青好奇说道：“你听隔壁好像有人在打架，啪啪啪的声音，听到没有？”秦风憋着不笑说道：“嗯
，别管他们，先把我松开，我要热死了！啊，好的好的。江夏清把秦风松开，秦风长舒一口气，随后秦风瞪了一眼李玲家，说道：“这回咱俩扯平。”李玲家冷哼：“咱俩的账没完。”这时，隔壁的声音越来越大，江夏清开始紧张起来，他害怕出什么事情。秦风，要不要我们去敲敲门？江夏清望着秦风问道。秦风尴尬说道：“敲门不至于吧？没准就是小情侣之间的友好互动呢，别紧张。”但是这声音未免太那啥了吧？正常正常，我还听过比这更夸张的。秦风笑着说道。江夏清露出嫌弃的小表情，说道：“咦，你在哪听的？手机浏览器？哈哈哈！此刻，屏幕前的靓仔们肯定又想借一步说话了。”隔壁的声音越来越大，而且越来越夸张，总觉得有表演的成分。李林家忽然开口说道：“你去敲门，凭啥我去？这个接骨眼敲门不是要我小命吗？”李林家坐在床边，翘着雪白的二郎腿说道：“你要是敢去敲门，那就算你厉害。算你厉害这四个字，对男人的诱惑太大了。”对于男人来讲，算你厉害，称得上最高赞誉。这种规格的赞誉，几乎是在各个年龄段通吃。小时候，你要是能够到那片树叶，算你厉害；长大后，你要是能追到那个女孩子，算你厉害。一旦“算你厉害”四个字说出来，男人立马会化身洪水猛兽。此刻，秦风也中招了。秦风整理了一下发型，冷声说道：“等着，让你见识一下什么叫真男人。”“快去快去！”李林家催促道。接着，秦风凭借“算你厉害”四个字出门。然后直接当当当敲响隔壁房门，李林家跟江夏青没敢出去，而是虚掩着门，悄悄听着。在一阵急促的敲门过后，隔壁房门打开了，对面是一个壮汉，光着膀子，但秦风也不怵他。你干嘛？壮汉大声吼道。秦风淡定说道：“没事啊，敲错房间了。”壮汉那个气啊，直接想跟秦风动手，但下一秒，秦风先给了他一个星号星号星号斗。我车牌号井号井号井号五五七七七，有种来找我。秦风帅气说道。接着，秦风一溜烟开跑。壮汉拼了命在后面追，臭小子，你耍我呢？给我站住！乱赛跑，秦风谁也不怕。秦风简简单单绕了几个小圈，就把他绕懵了。此刻，幺零零八六房间，李林家跟江夏青笑得合不拢嘴。他好勇敢呀！江夏青夸赞道。李林家表示，真是个小傻子，让他去他就去，还自报车牌号也不怕。等等，五万五千七百七十七，那不是我的车牌吗？王八蛋！李林家没想到又被秦风被刺了。五分钟后，秦风气喘吁吁回来。然后立马将门关上，然后笑着说道：“我厉害吧？”李林家上前掐住他的脖子，说道：“混蛋，抱我车牌，我掐死你！”一番争斗后，秦风累了，也困了，折腾这么久，一局游戏都没打呢。李林家也身心俱疲，不想再跟秦风动手，因为他发现伤敌一千，自损八百，犯不上。于是李林家重新坐在电脑前，说道：“来吧，我们继续玩游戏吧，只玩游戏不比输赢。”秦风笑了，看来在列的骏马也有被驯服的时候。秦风顿时觉得成就感满满。秦风看了眼时间，都已经下午三点半了。他伸了伸懒腰，说道：“你们玩吧，我要睡一会儿，困了。”“不是吧？年纪轻轻睡午觉，行不行啊？”细狗李林家使用激将法说道。但秦风压根听不进去，他直接躺在床上，一会儿便没了动静。江夏青惊呆了，这就睡着了？一分钟还不到呢。秦风，秦风，江夏青喊了两声，没有回应。接着，秦风的呼噜声便响了起来。睡觉这方面，秦风根本无需觉醒天赋。因为本身他的天赋等级就是紫色，不仅可以做到一分钟入睡，还能无视环境以及地形。李林家感觉他是装的，于是凑上前试探了一番：“起来，别装了，我发现你眯着眼了，快起来，你手机密码被解开了。”咦，我星号星号星号怎么破了个洞？经过李林家的一番试探，他确定秦风是睡着了，而且睡得跟头猪一样，真羡慕他啊！说睡就睡，李林家感慨道：“能睡是福。”江夏轻笑着说道，随后开始偷偷拿出手机偷拍一张秦风的睡照。李林家则露出一抹坏笑，说道：“你这样拍多没意思啊，那应该怎么拍？”李林家眼神在秦风身上打量了一遍，脑海中思索着一项神秘计划。江夏青第一时间阻止说道：“佳佳，你不能脱他衣服，这很没礼貌。”李林家无语，尴尬说道：“谁要脱他衣服？我又不是变态。”随后，李林家拿出口红，准备在秦风脸上创作一番。江夏青有些犹豫胆怯，但迫于闺蜜的眼神威胁，她还是选择当一个共犯。秦风睡觉的时候睡得都很沉，除非是苹果手机的铃声，否则一般醒不了。经过江夏青与李林家的一番艺术创作，秦风完全换了模样，从原先的帅小伙变成搞笑达人。那厚厚的大红嘴唇像一根大香肠。江夏青跟李林家一起合照留念。快要到傍晚的时候，秦风被一阵急促的闹钟吵醒，这是他睡前定的闹钟。此刻天色已晚，外面黑漆漆的，一股莫名的孤独感从四面八方袭来。果然，午觉只能中午睡，下午睡午觉太容易了。秦风想要下床，一个不小心摸到什么软乎乎的东西。佳佳，别乱动，让我再睡会儿。江夏青的声音从耳边传来：“好家伙，怎么都睡上了？这屋子里乌漆嘛黑，秦风夜盲啊！”
。秦风摸着石头过河，一路上磕磕绊绊。终于，秦风找到灯的开关，打开灯说道：“都醒醒，还去不去密室了？”江夏青跟李林佳被刺眼的灯光照醒，极不情愿的从床上坐起来，同样的孤独感袭上心头。江夏青抱住膝盖，轻声说道：“好难过。”李林佳同样懵逼了好一会儿。这时，他不经意间望向秦风，他的大花脸瞬间将李林佳逗笑了。江夏青也抬头看了秦风一眼，难过的情绪瞬间消散。秦风一脸茫然问道：“你们笑什么？”李林佳匆匆说道：“没什么，没什么，赶紧收拾东西，赶紧去密室。现在七点半，时间刚好，玩完吃宵夜。等我洗个脸，我还没清醒。”秦风回答。江夏青调皮的挡住秦风，同样催促道：“等我们去外面吹吹冷风就清醒了，快走，快走。”秦风被连拉带拽，推出房间。等会儿谁去付钱？秦风问道。李林佳主动说道：“我来付，我来付，我请客。”秦风笑容憨厚说道：“这么大方呢？那谢了，没事没事，都是好朋友，谁跟谁。”可是，你下午明明还对我下死手呢。”秦风耿直说道。李林佳忍了忍，挤出一抹笑容，拍了拍秦风憨厚的脸庞，说道：“打你是在乎你，朋友之间打打闹闹太正常不过了。好吧好吧，以后我也会经常在乎在乎你的。”滚！李林佳试图，但不曾想，秦风一手制裁，预判了他的预判。李林佳在手机上搜索了几家密室逃脱的店铺，感觉都很不错，一时间犯了难，不知道去哪家好。秦风则是碰巧在路边看到一家名为“最最恐怖”的密室逃脱店铺，名字就叫“最最恐怖”。秦风很好奇，这家店看起来平平无奇吗？要不来这儿瞧瞧？秦风对李林佳说道：“可以啊，不过这看起来还蛮旧的，有点不上当啊。你别管新旧，主要是玩的刺激就行，没准人家就这种风格。”好，三人来到店里，店里就一个服务员，还在嗑瓜子。秦风上前，好奇问道：“朋友，你们是密室逃脱吗？”服务员点头笑着说道：“对的，先生，你们几位？先别急，我看你们牌子上写的是最恐怖的密室逃脱，恐怖在哪里呢？能具体讲讲吗？”秦风问道。对此，服务员礼貌说道：“我们这儿单人票价五百八十八，先生，您觉得够恐怖吗？”秦风实在不想笑，除非忍不住。这尼玛，合着是这种恐怖啊！秦风当场被吓跑。不得不说，刚刚密室逃脱老板有点小幽默，但五百多的价格，秦风接受不了。这不纯纯当他二傻子吗？最终，经过江夏青与李林佳一番综合筛选，几人来到市中心娱乐城，在这里有家密室逃脱，下库率高达百分之九十。李林佳决定去这家。江夏青胆子小，有点害怕，但她还是挡不住闺蜜李林佳的怂恿，于是也同意了。秦风没啥意见，男子汉大丈夫，岂会被这些虚假的 NC 吓到？解释一下 ，NC 是指密室逃脱游戏关卡中出现的各种角色，比如精神病人、僵尸、女鬼等。三人来到店内，签署了安全协议。随后选择密室场景，按照恐怖等级划分，分为低恐、中恐以及高恐。佳佳，要不我们玩个低恐算了？江夏青小声说道。李林佳则表示，来都来了，玩个有挑战性的吧，直接高恐、山村借尸还魂、秦风都可以，鬼屋、密室这种游戏，吓吓小姑娘还可以，想要吓到秦风简直太难了。最后，三人选择高恐，九点准时开始，游戏时间为两个小时。现在距离正式开始还有十几分钟，三人先到休息区等候。在等待的过程中，江夏青显得十分紧张。李林佳说是不害怕，但当他听到密室中传来阵阵尖叫、惊呼的时候，他的后背也有些发毛。你是第一次玩吗？秦风问江夏青。对啊，我是第一次。你呢？秦风摇头说道。我不是，之前跟朋友一起玩过。男朋友，还是女朋友？李林佳附带问道。秦风汉语、罗汉局全是男的。李林佳冷怯，骗人，我才不信呢。爱信不信。那我采访你一下，当时你们几个男的一起玩密室。什么心态？秦风想了想，说道：“四个字形容，哪四个字？”白跑一趟。江夏青笑了，说道：“秦风，你好幽默。”秦风为缓解他们的紧张情绪，继续闲聊，说道：“我觉得去鬼屋或者密室，一定要男女搭配，因为如果跟同性朋友一块去的话，进去之后就会发现那个房间里面除了恐怖就没有其他东西了。”李林佳强忍着笑意，说道：“你还想要什么？哎，你想想，一堆男的围在一起，那只能干害怕。我记得有个胆子最小的朋友，当他被吓得大喊大叫。”上蹿下跳的时候，我发现这并不能激起我的保护欲，甚至我也想吓一吓他。到最后，我竟心生怜悯，想要保护一下女鬼。这下李林佳也憋不住了，转过头笑开了花。江夏青更是软萌软萌说道：“秦风，你好坏哦！众所周知，坏对于一个男生来讲，绝对不是一个贬义词，尤其是女生口中的坏。男人不坏，女人怎么爱呢？”秦风起身准备去趟厕所，并询问他俩要不要一起。李林佳白了秦风一眼，说道：“变态啊！你跟我们一起，各上各的。”你思想怎么老是滑坡？啊，对对对，你说的都对。江夏青准备去个厕所，免得到密室里出现什么尴尬的情景。佳佳，你去吗？江夏青问道。我不去，你去吧。有纸巾吗？给我点呗。好。秦风见到这一幕，好奇问道。
：“你们女孩子为什么上厕所都要纸巾呢？有什么说法吗？”江夏青的脸蛋刷一下红了，她低下头，轻推了一下秦风，小声说道：“讨厌，这声讨厌，任谁也扛不住啊！”秦风望着江夏青小跑的背景，不觉浮想联翩。下一秒，李林家一肘子对了过来，冷声说道：“干什么呢？臭流氓！”秦风则是义正言辞说道：“你可以说我是流氓，但我绝对不是臭流氓。谢谢，你闻闻你自己，臭死了！”秦风冷怯：“我臭归臭。”下午在酒店那会儿，你不也骑在我身上的吗？怎么还装上了？秦风，李林佳起身，秦风赶忙撤退。对付女生就应该这样，敌进我退。九点钟，借尸还魂主题密室正式开启。在正式进入密室前，工作人员过来简单介绍开场剧情，并分发道具。借尸还魂这个主题呢，故事主线还是道士抓鬼，其中需要破解难题，才能通过层层关卡，最终找到隐藏僵尸。工作人员拿出一身黄色道袍，问道：“你们谁想当道士？”他。江夏青与李林佳不约而同伸出雪白的手指指向秦风，秦风大笑说道：“为什么是我？你是三人小队里唯一一个男的，你不当道士，谁当？”李林佳语气蛮横说道。这时，工作人员解释，由于道士具有特殊属性，所以其实他是最安全的，普通 NC 都无法靠近。这话说完，秦风直接抢过道袍，随后披在身上，并且大义凛然说道：“我不入地狱，谁入地狱？接下来就靠我来保护你们吧。”李林佳叹息说道。服了，工作人员又交给江夏青与李林佳每人三张符咒，并且叮嘱千万不要弄丢了，不然后果将不堪设想。这话听得江夏青瑟瑟发抖，李林佳都有些头皮麻烦。随后，工作人员讲述了密室注意事项：本局是高空挑战，期间会有 NC 出没，他们可能会在任何你意想不到的位置出现，但绝对不会碰到你们，请诸位放心。另外，也请你们不要伤害到 NC， 他们都是一群可爱的小姐姐、小哥哥。OK， 现在游戏正式开始，请把眼罩戴好，排成一列，跟我进入密室。眼罩戴上的瞬间，四周一片漆黑，江夏青仅剩的一丝丝安全感也都消散殆尽。人在看不到的情况下，那种恐惧是从心底里冒出来的，根本不受控制。就在江夏青紧张到不敢走路的时候，忽然他感觉自己的手被握住了，是秦风。秦风主动拉住了他的手，一瞬间，江夏青仿佛看到了光。江夏青的小手光滑，握起来格外舒服。当然，秦风可不是故意占便宜，他是在肩负起一个男人应尽的责任。嗯，没错，是这样。在工作人员的带领下。三人被带进密室，在这里，四周三地环绕音响播放着诡异的交响乐。秦风三人摘下面罩，四周却是伸手不见五指，乌漆嘛黑。我的孙儿、啊，你死的好惨呐、啊！房间里传来老妇人凄惨的声音，氛围感这块开局就拉满了，不愧是高级恐怖。忽然，背后传来急促的脚步声，紧接着就是当当当的砸门。人在精神极度专注的时候是最容易被吓到的，这跟胆大胆小没关系，完全是身体的应激反应。三人同时发出尖叫。李林佳更是直接扑到秦风怀里，没错，就是在场外号称天不怕地不怕的李大小姐。江夏青更是吓得死死抓住秦风的右边胳膊。片刻后，李林佳缓过来，她赶忙抽身，对秦风说道：“你叫什么叫？大老爷们，你还怕鬼？”秦风无语，解释道：“谁踩我脚趾了？”李林佳这才意识到自己的脚不小心，她赶忙道歉说道：“不好意思，我刚刚有点应激，你没事吧？痛死我了！抱歉抱歉。”这时，江夏青眼泪已经被吓出来了，她抓住秦风的胳膊说道。秦风，我好害怕，别怕，有我呢。”秦风温柔说道。李林佳直接走到江夏青右侧，抱住他说道：“我们两个一左一右保护你，这样可以吗？”新江夏青十分感动，哽咽说道：“嗯呢，有你们在身边真好。”然而下一秒，又是一阵急促的砸门声，李林佳果断又爆冲了秦风。江夏青人都傻了，李林佳，你这个不靠谱的女人！江夏青大声说道。李林佳尴尬回应：“抱歉，条件反射。”秦风左边一个，右边有个，连走路都费劲。秦风无奈大声说道。二位，这才刚刚开始，更吓人的还在后面。咱们能不能打起精神，振作起来？三人行可以输，但不能怂啊！李林佳被秦风这一嗓子喊醒，江夏青更是擦干眼泪，振作起来。他不想在心仪男生面前丢脸。三人在摸黑中找到一盏煤油灯，凭借微弱的光线，他们艰难前行。秦风一手提着灯，一边警惕的地方随时可能出现的 NC。第一道关卡：解锁，前方有个密码锁，六位数密码，而线索则需要自己找。但是这四周乌漆嘛黑，去哪找线索呢？忽然。李林佳想到什么，说道：“语音线索，仔细听那个老妇人的话，除了怀念她的孙儿，好像还提到了什么信箱，我们找找看。”秦风夸赞道：“可以啊，李林佳，脑袋还没吓晕吗？开玩笑，这种程度能吓到我吗？”话音刚落，黑暗中忽然窜出一个 NC， 直接吓得李林佳放声尖叫。他这一叫，江夏青也跟着一起，好吗？两个超强低音炮在自己耳边。几秒钟后，李林佳大口喘着粗气，冷声说道：“刚刚有人拍我屁股，无语了。”“什么？怎么会这样？”不是说 N C 不会跟玩家有身体接触吗？江夏青说道。服了，竟然敢拍我屁股，简直过分！我要投诉！李林佳怒气冲冲，秦风则示意
，算了算了，可能是误碰，很正常。不行，这不是受侵犯的理由，我必须讨个说法。”秦风见李林家如此固执，无奈说道：“刚刚好像是我不小心碰到的。”李林家，李林家狠狠在秦风腰间掐了一下，嗔怪道：“你跟我玩偷袭是吗？”秦风倒吸一口凉气说道：“我这是应急反应好吗？谁让你们一惊一乍的？对你来讲，应激就是拍人家小姑娘屁股。”昂贝，我就这体质，没办法，天生的。等我出去再跟你算账。接下来。三个人团结一致，开始专心过关。期间冲突惊悚不断，但好在有秦风在，有男人在的话，女人就有了主心骨。然而，等到关卡过到一半的时候，最难的挑战要来了。单人支线任务需要随机选中一人去一装取线索。好家伙，真刺激！原本共进退的三人组，现在必须要拆开。不管谁去完成直线任务，剩下两个人神经都会很紧张。而且现在问题是，只有一盏煤油灯，必定是离开的那个人拿着灯走，剩下两个人将会面临无边无际的黑暗。秦风作为队里唯一一个男人，肯定首当其冲。你们两个在这里别乱跑，我过会儿拿完线索回来。”秦风对两人说道。忽然，江夏青伸手抓住秦风的胳膊，担心说道：“你别走。”秦风很自然地退了回来，随后将煤油灯递给李林佳，说道：“李林佳，我左思右想，还是决定留下来。虽然前方有未知的危险，但江夏青身边不能没人保护，你懂我意思吗？”幽暗的光线下，李林佳的眼神深邃且冰冷，透着刺骨的寒意。随后，李林佳开口说道：“怎么？”你的意思是，我保护不了青青？秦风抖了个机灵，向后退了半步，说道：“别误会，我是担心我不在的时候会有危险。你单独跟他待在一起，才是最大的危险。”这话听起来很伤人心，但貌似也没毛病。无奈，秦风只能硬着头皮前进。当煤油灯越走越远，江夏青的心也越来越冰凉。生理上的恐惧刺激着江夏青的情感细胞。在秦风离开的那一刻，江夏青真的好难过。这种感觉，如果不是喜欢，那还会是什么呢？这也是为什么很多暧昧期的男生女生会选择一起去密室逃脱的原因，因为喜欢这个词太空泛，没办法用语言去定义。而且女孩子都是靠感觉跟人在一起，她的一句没感觉，可能直接扼杀你之前所做的一切。而当人在紧张害怕的时候，心跳会加速，那种心脏砰砰砰加速跳动的感觉，其实与心动的喜欢差别不大。女生们就会误将两种心动混为一谈。此刻，屏幕前已经有靓仔在默默做备忘录了。当灯光消失的时候，四周再次陷入黑暗，诡异的音乐声也停了。江夏青与李林佳抱在一起，相依为命，无声的恐惧更为吓人。李林佳提议聊会儿天，聊什么？江夏青颤颤巍巍说道：“天文地理都可以，或者我们聊聊男人，聊聊那个臭男人。”李林佳回答：“我觉得秦风是我的理想型，但我不知道他对我什么感觉。”好烦！江夏青幽怨说道：“我感觉他脑子有点问题，时而犯傻，时而耍贱，时而又很温柔，时而又很暴力。我建议再观察观察，没准他是人格分裂呢。”李林佳提醒道：“啊。”没那么夸张吧？我觉得很正常呀。佳佳，你别戴着有色眼镜看人家，他蛮好的。李林佳冷声说道：“别着急，我帮你鉴定鉴定，稳住。这才认识多久，能不能在一起，至少要考验三个月。因为根据科学实验，异性之间新鲜感的持续时间就是三个月。那行，这三个月多亏你了，佳佳。谁让你是我最好的姐妹呢？我可不想看我的宝被渣男欺骗，骗财骗色骗感情。哎呀，说什么话呢？他最多骗我点感情，财色谈不上。”江夏青自信输掉。李林佳则笑着说道：“哎呦呦。”劳斯莱斯库里南都准备送给人家当代步车了，这不算财。江夏青害羞的笑了笑，说道：“那是我自愿的，你个小傻瓜。”那我再问你一个问题：假如未来有一天你跟他真的在一起，然后你们深入交流的时候，他不想带，那你怎么办？江夏青愣了一会儿，说道：“带什么？你跟我装傻是不是？”江夏青，生理课没学过吗？小雨伞啊！江夏青马上反应过来，说道：“这个问题我拒绝回答。”干嘛？你还当自己是小朋友呢？这很正常的好吗？况且这就咱俩人，就当是说悄悄话喽。江夏青想了想，说道：“他应该会尊重我的。如果不是想要宝宝，必须要带的吧？不然万一怀孕怎么办？他要是让你吃药呢？不可能，不会的。”哈哈哈哈！急了急了，你急了。李林佳笑着说道：“那你呢？要是换作是你，你会怎么选择？委屈自己还是成全他？”李林佳淡定自若说道：“抱歉，我不会做选择，因为我也不想让他带。解完的就是真实。”哈哈，你好，我不跟你好了。闺蜜俩，你一句我一句。聊着聊着，好像就没那么怕了。这时，周围也出现一闪一闪的昏暗光线。李林佳果断警惕起来，并对江夏青说道：“青青，小心 ，N C 要来了。”江夏青深吸一口气，打起精神来说道：“闺蜜同心，其利断金。”而另外一边，秦风提着小小的煤油灯，一路跌跌撞撞前行。在一个狭窄的走道中，两侧都摆放着道具僵尸，僵尸头顶还贴着符咒。而就在所有僵尸中混进去一个 N C， 就在秦风即将通过的时候 ，N C 突然跳了出来，朝着秦风龇牙咧嘴。N C 本以为会将秦风吓尿，不曾想秦风面无表情，一脸从容且淡定。N C 显得十分尴尬，难道自己被提前发现了？不可能啊，自己明明一动没动。哥们，你怎么还穿拖鞋呢？
，这能跳得起来吗？”秦风无语说道。N.C 显得极其尴尬，这这这简直太丢人了。秦风接着问道：“义庄在哪 ？”N.C 小哥指了指方向。秦风礼貌回应：“谢谢。”秦风走后 ，N.C 小哥将头套摘了下来，郁闷说道：“丢人啊！”小哥准备前往下一个场地继续吓唬秦风，是要在另一处地方找回颜面。然而，就在他刚要走的时候，诡异的一幕发生了。只见他身旁的假人道具僵尸头忽然掉了下来，吓人一跳。秦风在摸索中来到亦庄，这里停满了棺材。老实讲，这家店的道具是真的挺逼真。秦风害怕倒不至于，就是有些瘆得慌。昏暗的房间内，秦风环视一周，忽然只听嘎吱一声，另一道暗门被推开，一个驼背的老妇人缓缓走了进来，手里还端着一个茶盘，里面摆着三杯茶。读到这里，相信有不少靓仔默默将被窝里的脚丫子蜷缩了进来。秦风来这里是拿线索的，估计是找他拿。小伙子，你不该来这儿的，这不清净吗？老妇用年迈的声音说道。秦风也不废话，上前直白说道：“我来拿线索，别着急，先喝杯茶吧，选一杯。”老妇将茶盘端给秦风。秦风看了一眼，这三杯茶大小不一。秦风指了指中间的茶杯，说道：“我选中杯。”老妇却说道：“这是大杯。”秦风一脸问号，说道：“这不是小杯、中杯、大杯吗？”老妇摇头说道：“这是大杯、中杯。”大杯，超大杯，秦风急了，直言：“反正我不管，我就要最中间的中杯，最中间的是大杯，中杯，大杯，超大杯。”秦风从未如此无语过。秦风不想跟愚蠢的人争辩，因为这样会显得自己更加愚蠢。秦风深吸一口气，说道：“中间的给我吧。”秦风接过茶杯，里面有不明液体，这种来路不明的东西，秦风顶多装装样子，可是不会喝的。最后，秦风顺利拿到线索，随后原路返回。此刻，李林家与江夏青已经完全进入状态，不会再被轻易吓到。果然，人是会成长的。很快，最终的祭祀来临，需要献祭一位勇士去躺进棺材。这简直太恐怖了！即便是胆大的李林家都不敢。这要是躺进去，绝对要被吓死。这时，秦风表情严肃且认真，随后将道袍脱下，递给李林家：“你这是干嘛？临阵退缩吗？”李林家问道。“从现在开始，你就是拯救全局的人，我去献祭。”秦风大义凛然说道。那一刻，秦风的形象得到升华，在李林家心中留下浓墨重彩的一笔。可是。里面很阴暗，我担心，没什么可担心的，保护好江夏青。走了，秦风没有丝毫犹豫，直接跳进棺材里，棺材自动关上。紧接着，最终的 OSS 登场。但鉴于秦风如此牺牲，江夏青跟李林家就跟打了鸡血一般。原本剧本情节是追逐，意思是 NC 追路人，最后转变成路人追着 NC 满屋子跑，太可怕了！发飙的女人太可怕了 ！NC 小哥连连告退。最终，灯光亮起，整个密室宣告结束。秦风从道具棺材里出来，闷了一身的汗。好家伙！里面简直又闷又热，江夏青第一个扑上来，扑到秦风怀里哭了一通。这回李林家并没有阻拦，反倒是脸上露出欣慰的笑容。秦风被抱得一脸懵，明明自己什么都没做完，但实际上在女生眼中，秦风看似什么都没做，却又什么都做了。敢于牺牲，勇于担当，这是多么难能可贵的品质啊！三人从密室出来后，密室的工作人员给三人颁发勇者徽章。李林家很开心，秦风感觉也不错，唯独江夏青整个人看起来很没精神。秦风关心问道：“你没事吧？”江夏青摇了摇头说道：“没，没事，就是有点累，没关系的。”秦风感觉他应该是被吓到了，于是秦风拉着他来到休息区，然后温柔说道：“我们玩个游戏呗。”“什么游戏？”江夏青笑着问道。“信我喊你的名字，然后你回答道，好吗？”“好啊，好啊。”接着秦风大声呼喊：“江夏青，到！”江夏青，到！江夏青，到！每喊一声。秦风音量都提高一个度，江夏青跟着大声喊道：“等喊到第三声的时候，江夏青感觉浑身都很轻松，与刚才的状态完全不一样。你能再多喊我几声吗？”江夏青用满怀期待的眼神望向秦风，秦风笑着说道：“已经够了。”啊，什么意思？秦风没解释太多，随后又跟李林家玩起来点名游戏。起初李林家并不乐意玩，但架不住激将法，索性跟着一起玩了。记得在秦风很小的时候，每次他出门受到惊吓。家里人都会大声喊他的名字，这种行为看起来毫无科学依据，但非常实用。从密室逃脱出来后，秦风说道：“以后密室还是少来为好。”为什么？很刺激啊！对于常年不见阳光的地儿，尽量都要少去。做人嘛，重要的就是阳光啊！哈哈哈,哈！秦风以玩笑的口吻说道：“现在是晚上十一点，差不多该散了。”但是江夏青却用撒娇的语气对秦风说道：“我们再去看一场电影好不好？”秦风咳嗽一声，义正言辞说道：“撒娇对我没用，除非请我喝快乐水。”没问题。夜晚的魔都灯火璀璨，娱乐城更是热闹非凡。不少时尚辣妹穿着性感走在街上，要么在直播，要么在摆拍，算是一道别具特色的风景线。当然，不少人对于这种行为很反感，甚至觉得低俗、露胸、露腿成何体统。秦风保持中立，可以不爱，但请别伤害。只要不违反公序良俗，不违反道德法律。
，晚上唱唱歌、跳跳舞挺好的嘛。在去电影院的路上，李林家买了串串，三个人边吃边逛。经过这么一天的折腾，李林家跟秦风这对欢喜冤家也算缔结深厚的革命友谊。以后你当我闺蜜吧，怎么样？李林家笑着对秦风说道。秦风转身瞪了他一眼，问道：“男闺蜜？”“对啊，男闺蜜，我跟你还挺合拍的。”秦风当即拒绝，说道。我可不想当什么男闺蜜，而且在这个世界上就不应该存在所谓的男闺蜜，这是打着友谊的幌子搞暧昧。我秦风做人光明磊落，做事坦坦荡荡。男闺蜜，别来沾边。秦风说完，江夏青忍不住为秦风鼓掌喝彩，说道：“棒棒的！”李林家自讨没趣，白了秦风一眼，说道：“啊，你们都是三观超正的好人，就我是坏女人，行了吧？你不坏啊，你要是坏，我直接不跟你玩。”秦风直言直语：“我谢谢你认可我。”李林家无语回答。实际上。李林家之所以提出“男闺蜜”这个称呼，是想多跟秦风接触交流。正如江夏青所讲，跟秦风待在一起，整个人就会很放松。虽然偶尔被他气得半死，但跟秦风生气并不是真的生气。李林家反倒觉得是一种情趣。李林家向来不是恋爱脑，因为他觉得谈恋爱好麻烦、好无聊，无非就是牵过别人牵过的手，亲过别人亲过的嘴，搂过别人搂过的腰，仅此而已。但当真正与秦风深入接触后，发现如果未来几十年能天天跟他打打闹闹，生活该多有意思啊！李林家想着想着，忍不住笑出声。江夏青好奇问道：“佳佳，想到什么了？这么开心？”李林佳赶忙回过神，说道：“没，没什么，走吧，去电影院，一会儿电影要开场了。”好，江夏青抓紧时间把手中的串串吃掉，但也因此吃得一嘴的油子。秦风发现后，很自然地从口袋里掏出纸巾，然后不讲道理地主动帮江夏青擦嘴巴。这不经意间的小细节，直接聊得江夏青不知所措。要知道，女生可都是细节控。贪吃猫，瞧瞧你的嘴巴上沾的到处都是。”秦风用埋怨的口气说道。然而，这种小埋怨对于江夏青来讲，简直就是宠溺。江夏青心跳加速，红着脸点头说道：“谢谢你，秦风。秦风喜欢与女生对视，因为眼睛是人心灵的窗户，是抵达心灵第二捷径。”李林家实在看不惯秦风，醋意大发，直接一脚将他深情人设踢碎：“显着你了，是吧？别动手动脚的，占我家青青便宜。”李林家警告说道。江夏青想要解释，说道：“佳佳，其实他没事，青青，你别怕，以后我肯定保护好你。”绝对不会让他碰你一根汗毛。”李林家大义凛然说道。江夏青尴尬说道：“我谢谢你，我的好闺蜜。等到电影院，人依旧很多，大家都在等夜间场的爱情喜剧片。现在距离电影开场还有十分钟。”秦风一屁股坐在等候区沙发上，然后发呆，时不时还打几个不顾形象的哈欠。这种哈欠要是换做其他人，江夏青觉得会有些不适。但打哈欠的人是秦风的话，他觉得好可爱。佳佳，你看他打哈欠的模样，好可爱。”江夏青小声对李林家说道。李林家瞅了一眼放荡不羁、爱自由的秦风。反问：“可爱形容他，你眼睛没问题吧？”“对呀、啊，对呀、啊，男孩子就不能用可爱形容吗？”“你现在是情人眼里出西施，我不跟你争辩。”这时，李林佳坐到秦风旁边，白皙的膝盖顶了一下秦风，说道：“去买爆米花跟可乐呀，怎么还发呆了？为什么我买？”李林佳一听，对，直男的毛病又犯了。于是，李林佳温声细语的对秦风说道：“你看周围，男生女生一起看电影，都是男生买可乐跟爆米花，你要多学习。”对此，秦风表示：“为什么不多学点好？”李林佳，这时江夏青笑着说道：“没有人规定男生女生看电影就一定男孩子买爆米花，女生也能为男生买啊。”秦风点头赞同说道：“我更欣赏的是男生给女生买爆米花，女生为男生买可乐，不管是友情也好，爱情也罢，终究是双方奔赴才会有好的结果。”李林佳坐在两人中间，感觉自己就像个小丑。他气呼呼说道：“得，你们说的都对，大院种是我。”最终，江夏青给秦风买了超大杯可乐，秦风则是买了两桶爆米花。这一幕让电影院一众男同胞们目瞪口呆。哇，原来女生也可以给自己花钱的爱。秦风买完后，重新回到等候区，他自言自语说道：“怎么刚刚服务员看我眼神那么奇怪呢？像他二傻子一样。”心里林家刚刚还在生气呢，听他这么一说，顿时忍不住笑道：“你就是个二傻子啊！我长得有那么好看吗？”秦风疑惑问道。“你长得有点好笑。”李林家对道。秦风不知道，此刻的他还是一副大花脸模样，样子十分滑稽搞笑。马上要到进场了，三人从休息区离开。这时，李林家意识到哪里不对劲。问道：“你怎么买两桶爆米花？”秦风回答：“两桶还不够你吃吗？你是猪啊，你才是猪呢。那你自己不吃，我吃拿你们的就好了。爆米花那么贵，能省就省。”秦风一本正经解释。李林家却感觉不对，他这哪是为了省钱呢？他是为了电影院偷摸女孩小手啊。原本秦风是坐中间，李林家强行加塞，跟秦风换了票。别想占我闺蜜便宜！李林家瞪着秦风，嘴角露出坏坏的笑容。江夏青还没反应过来，有点懵，问道：“怎么了？”秦风笑着说道。没事，走吧，我们进场。检票进场的时候，秦风忽然被一个小男孩叫住：“叔叔，叔叔，你的脸，给你纸巾。”小男孩递给秦风纸巾，礼貌说道。秦风一愣，问道：“我的脸
。小男孩忍不住笑着说道：“你去照照镜子喽。”秦风这才反应过来，随后冰冷的眼神瞪着李玲佳，李玲佳心虚的拉着江夏青，赶紧进入五号厅，大长腿迈着小碎步，模样特别可爱。秦风去洗手间照了照镜子，好家伙，快赶上唱戏的了。秦风叹了口气，说道：“真服了。”秦风洗完脸后，从洗手间出来，准备跟那个男孩说声谢谢。恰好，男孩就在前面，他应该是跟爸爸一起来的电影院。要看的电影是一部动画片《大头儿子跟小头爸爸》，秦风还挺好奇的，因为现在已经快午夜了，这么晚还带孩子出来，有点奇怪。秦风追了上去，打招呼说道：“小朋友，等等。”男孩转身笑着说道：“花脸叔叔，你好。”秦风夸赞道：“刚刚谢谢你提醒我哦，小朋友，你真棒，谢谢叔叔夸奖，我要跟爸爸去看电影了。”好嘞，你们去吧，祝你们观影愉快。秦风跟他父亲眼神对视一下，随后相视一笑，他的父亲手提电脑包，眼球有些泛红，感觉像刚刚加完班。这么晚带孩子出来看电影，应该是在兑现承诺吧？成年人的生活不容易，成年人的世界也很复杂。但对于孩子来讲，他们的愿望很简单，就是跟爸爸一起看个电影，不管时间多晚。秦风看着他们父子俩的身影，感觉很温馨。正当秦风也准备撤退的时候，刚刚那位父亲又从影厅走了出来。他应该是接到一个电话，从表情上看还很着急。好的好的，我马上修复，半小时内给您解决。哎哎哎，好的好的，没事，不辛苦不辛苦。嗯嗯嗯。再见再见，这位爸爸在挂断电话后表情很难过。这时，他的儿子也跟着走了出来。儿子来到父亲身边，抓着爸爸的手问道：“爸爸，怎么了？”男人立马露出笑容，说道：“儿子，你是不是男子汉？”男孩立即点头，说道：“是男子汉。男子汉自己先在影厅里看一会儿好不好？爸爸要完成一个工作任务，半小时后爸爸再去找你。可是，我想跟爸爸一起看电影。”男孩的声音有些哽咽。父亲则是匆匆打开电脑包，然后拿出电影，坐在一旁的台阶上，说道：“爸爸很快就好。”你先去，加油，月月，你是最棒的。眼前一幕不禁让秦风有些心酸，他感觉小男孩的眼泪都快掉出来了。关键时刻，秦风走了过来，摸了摸男孩的头，说道：“花脸叔叔陪你去看电影好不好？”男人看了秦风一眼，笑着解释：“公司临时让我修复漏洞，没办法呀。”秦风点头说道：“理解，没事，我带他去看，你抓紧时间。”“好好好，来来，月月，你跟着叔叔，爸爸马上就好。”就这样，秦风带着男孩走进了隔壁影厅，看起来大头儿子与小头爸爸，这是男孩最喜欢的动画片。但他却并没有表现得很开心。动画片才刚刚开始，男孩就站起身来说道：“花脸叔叔，我还是想跟爸爸在一起。”秦风笑着说道：“可是爸爸在工作啊，我们等等他好不好？”爸爸在工作的话，那我也陪着爸爸一起工作。这话让秦风无比感动，他捏了捏男孩的脸说道：“好样的，回头叔叔奖励你，奖励我，奖励我什么？奖励你两本暑假作业吧。”啊，不要啊！秦风领着他出来，男孩小跑着来到他爸爸身边，乖乖坐在爸爸身边，说道：“爸爸，我等你。”男人还在抓紧时间修复 G， 看到儿子这么懂事儿，眼圈也红了。好儿子，爸爸马上。嗯呐、啊，接下来几分钟，小男孩拿出背包里的玩具飞机，围着父亲转啊转。那一刻，秦风知道，对于一个孩子来讲，有父母在的地方，那才是最快乐的。